。明明觉醒了能召大佛的木系异能，却被未婚妻嘲讽是个没出息的奶妈。只因这个世界的木系没有任何攻击力，并且唯一的治疗能力也没有水系效果好，这也导致只要觉醒了木系，就等于成为一个废物。见此，未婚妻直接当众选择与我分手，就连一直看好自己的老师也是一脸冷。然而我却一点不愤怒，反而心中冷笑。这个世界没有经过开发的木系异能确实很弱，但作为穿越者的自己可是知道木盾的强大。拥有顶上化佛防有木人之术，治疗有无印治愈控制有术界降临，这玩意简直就是六边形战士，怎么看都不像只能觉醒低级天赋的垃圾啊！就在我准备继续前去测试天赋时，却被负责觉醒的老师直接拦了下来。他直接表示废物异能根本没有测试天赋的必要，就连未婚妻蒋梦云也在一旁附和，测不测天赋都一样，毕竟废物异能根本没有培养的必要。我直接不理会蒋梦云的落井下石，眼神灼灼的看向那名老师。觉醒仪式的流程是国家。定下的规矩，你有什么权利私自更改？中年男人似乎不敢相信眼前的废物居然敢顶撞自己，瞬间体内爆发出强大的能量波动向我压来。然而我面对他恐怖的威压，依然面色平静，腰杆更是挺得笔直。此时蒋梦云见我居然敢和老师针锋相对，心中忽然有些悔意，自己是不是摊牌太早？他看着不像是一般人了、啊。中年男人恼羞成怒，右手突然出现一个巨大的火球，就要上前来教训我。住手！就在此时，一道苍老的声音响起，紧接着一个老者如鬼魅般出现在觉醒台上，当众对学生动手。这就是为人师表吗？只见他一本正经的瞪向那名中年男子。就在我以为。终于来了一个明事理的老师时，那老者竟然又一脸不屑的看向自己。测试天赋可以，不过你觉醒什么等级的天赋，我笑都不收。木系不可能有培养的价值。我听后在心中冷笑不止，没有多说什么，便径直走向天赋石碑前。测试天赋很简单，只要觉醒者用尽全力将灵气输入石碑中即可。我一步一步走向石碑，脸色平静的将手放了上去。众多学生都目不转睛的盯着自己，脸上都带着不怀好意的表情。那名老者心中也满是不屑，不过是个爱耍小心思的废物，想引起自己的注意，然后进入学府。而一旁的蒋梦云则是一脸紧张，撕破脸后，他是最不想看到我有出息的那一觉醒。台上，我手刚刚触摸到石碑，还没有用力，石碑的颜色就迅速开始发生变化，众人都傻眼了。石碑颜色变化速度快，代表着测试者天赋极高。我也是感到十分震惊，眼前的石碑并没有其他人所说的压迫感。我继续往里面输送灵气，石碑很快所有颜色都褪去，随后一抹仿佛吞噬世间万物的黑色出现。这一次，所有人都呆滞，居然是神级天赋。此刻自己才用了一半的力气，没想到就到了石碑所能测试的等级极限。无奈中，我将手从石碑上松了下来，还没等我回过神，之前那老者就嬉皮笑脸的看向自己：“同学，欢迎你入学。”我一脸冷笑的看向他：“主任。”难道你忘了当当自己放的屁了吗？主任听后立马一头冷汗。若是校长知道自己将一名神级天赋的学生拒之门外，自己的主任也算到头了。随即他一脸恶狠狠地看向之前负责觉醒的老师：“你私自更改这位同学的觉醒仪式太可恶，从现在开始你被本学府开除，滚吧！”那名中年男子一脸懵，万万没想到自己成了替罪羊，随后便露出苦笑，一脸落寞地走向学校大门。围观的学生们都傻眼了，一个强大的四阶火系异能者居然成了弃子。面对第一学府主任的示好，我丝毫不领情，直接跳下觉醒台，也向学府大门走去。在经过蒋梦云身边时，他的脸上露出了甜甜的。笑容，刚才就算是人家错了，你就原谅人家一次好不好？我我直接打断他的话，头也不回的径直离开了学校。走在街道上，我陷入了沉思。其实自己觉醒神级天赋的同时，在觉醒台上还开启了专属于穿越者的系统。但即使目前自己觉醒了木盾和系统，可没有相应的艺术，也只算是花架子。当时阻挠自己转职的中年人，使用的就是地级艺术小火球。若不是有那个主任拦着，说不定自己得去 ICU 中躺着。打开系统界面，一顿翻找，终于让我发现了忍术商店的选项。映入眼帘的就是各种熟悉的木盾，像什么木定币、治疗术、插杆之术，应有尽有。就连术界降临和真数牵手都在其中，不过所需兑换的能量点对现在的我来说就是天文数字，而所谓的能量点则需要击杀妖兽，拿他们的妖兽金和兑换。自己目前只有基础的一点，思来想去，选择了性价比最高的，也是唯一能兑换得起的无印治愈。一阵温暖的感觉瞬间吃着自己全身，我一拳砸向路旁边的电线杆，紧接着钻心的疼痛感传来，路边的众人立即发出惊呼。这小伙子不会觉醒出垃圾异能受刺激了吧？我不理会他们，忍受着疼痛看着自己受伤的手掌，只见其正在以肉眼可见的速度在恢复，不到一秒竟然直接完好如初了。我咧嘴一笑，这无印治愈确实够猛，怪不得。火影中的初代谁也打不死。吃到甜头的我，继续在忍术商店中一顿翻找，各种忍术看得自己心花怒放，不知不觉间就走到了地铁口。突然，两道亮丽的身影将自己拦了下来：“同学，你还没有报考大学吧？”只见其中一位身材高挑的女生问道：“没有，咋了？”看着我不解的表情，她似乎松了一口气。紧接着，她又连忙询问我是什么等级天赋、神级。我高冷的看向她，她以为自己听错了，又确认了一遍后，立马激动起来：“同学，你一定要来我们落水大学，这里有顶尖的老师，无穷的资源，并且对学生十分大方。”我随即一愣，落水大学自己根本没有听说过，是什么野鸡大学？而一旁的小。萝莉也是拉着高挑女生小声道：“这家伙八成是个骗子，神级天赋你也信？大学刚刚建立，需要学生也不能招骗子。”我听后直接转身离开，还以为两个妹子遇到了什么麻烦需要帮助，结果搞了半天是招生的。刚刚自己还拒绝了大学主任低三下四的邀请，自己现在最不想做的事就是上大学。然而就在我准备离开时，眼前突然飘过一行提示：“宿主考入任意一所大学，奖励通灵卷
下来，我直接目瞪口呆。哪家正经大学学生住别墅啊？那小萝莉一脸得意之色，似乎在炫耀自己的学校多么有实力。走进校园，我发现有些不对劲，硕大的校园居然一个学生都没有。巫小曼有些尴尬道：“我们学校只收上等天赋以上的学生。”我明白过来，不过上等天赋的天才肯定都会选择知名度更大的学府，这里肯定是招不到什么人。很快，两个妹子就将我带到了测试石碑面前。我轻车熟路走上前，将手放了上去，这次用全力试试，看看石碑什么反应。小萝莉在一旁不由得开始嘲讽：“装的倒挺像，一会看你怎么收场。”而巫小曼则是一边劝说小萝莉，一边叹气。虽然心中很愿意相信，但是她也觉得不现实。我不理会，一旁的两人眼神一凝，瞬间体内的灵气涌入石碑中，光石碑顿时发出刺眼的白色亮光。明明大白天，却将办公楼照得异常发亮。发生了什么？一个穿着黑丝的女人急匆匆地从办公楼里跑出来，结果当场呆住了。石碑被撑坏了吗？这是什么天赋？神级天赋好像也做不到吧？这时我也发现了黑丝女子的存在，瞬间有些面红耳赤。果然可爱，在性感面前一文不值。你好，我叫林仓。我主动上前与其支支吾吾地打起招呼。黑丝女子愣了一下，随即表示自己是落水大学的校长，还期待地询问我是不是来入学的。不等我开口，巫小曼则在一旁抢先解释道：“微微姐，她不是来入学的，是来打赌的。”了解完前因后果后，慕容微微明显有些失落。这么好的天赋，怎么看得上自己的落水大学？我一脸玩味地看向她。你希望我入学吗？慕容微微听后有些优越。就算我希望又能怎么样？你难道就会留下来吗？那就留下，给我办入学手续，尽快！我一脸认真的看向他，瞬间三个女孩都愣住了。巫小曼和小萝莉则是朝慕容微微投去奇怪的目光。之前林仓对待自己二人可不是这种态度。慕容微微此刻也在胡思乱想，自己身边的追求者就没有断过，自然很清楚我是什么意思，顿时脸有些发红。但是不管是为了什么留下，自己都必须要接受。现在的落水大学太需要天才了。只见他很快调整好状态，对我露出微笑，表示欢迎加入落水大学。随着他的话音落下，我的眼前立马飘过一行提示。任务完成，奖励已发放至虚拟空间。不等我高兴，慕容微微开始询问起我是什么系的异能。此刻他的心情很古怪，这个天才加入学校是好事，但是他对自己的态度让自己很不自在。虽然自己也才24岁，可怎么说也是校长啊。当得知我是木系后，慕容微微也是呆住，随后又有些可惜，那么好的天赋居然觉醒了木系异能。搞定了入学任务后，我便开始向家的方向赶去。一路上脑海里还想着慕容微微的样子，毕竟两世的母胎单身，慕容微微这种类型的女子让自己根本没有任何抵抗力。回到家中，坐在轮椅上的父亲正一脸和蔼的等着自己。父亲曾经也是一位。三阶的雷系异能者，不说是一个能够翻云覆雨的强者，但也算是人类抵抗妖兽的中坚力量。可在一次受潮中，父亲失去了双腿，由此开始家道中落，我也变成了父亲唯一的希望。我将今天的经历和父亲分享，父亲时而咬牙切齿，时而哈哈大笑。只是听到我加入了新开的落水大学时沉默，我连忙解释，因为那里的校长漂亮，不对，是学习环境好。父亲听后更懵了，好半晌才表示：“你小子行啊，比老子年轻时会玩。”陪父亲聊了会后，我表示自己想要和刘叔去妖兽区练级。父亲一脸的担忧，表示可以晚点再去，毕竟现在我才一级。我直接拒绝，老爹是不知道自己拥有系统，还。指望着击杀妖兽兑换能量点，父亲看我那么坚持，也就没说什么，因为毕竟还有刘叔陪我一起。刘叔是父亲的生死兄弟，也是父亲曾经的异能小队队长。次日，我早早的来到了与刘叔约定好的外城边缘，眼见刘叔还没来，我便一个人在一条商业街模样的街道上逛起来。这里充满了三五成群的觉醒者，同样贩卖各种妖兽材料的商贩也是众多。这里的繁华与妖兽横行的城外形成了鲜明对比。就在我还在感慨之际，手中的电话突然响起，是刘叔来了。十分钟后，一辆改装过的军绿色皮卡停在了我的面前。上车，驾驶位上一个满脸络腮胡的中年男人冲我喊道。来者正是刘叔。等我上车后，才发现后排已经有三个人。前排副驾驶上坐着一个中年美妇，她是刘叔的老婆王艳。而坐我左边的三十多岁男子，正是父亲的替补王刚，应该也是一位三阶低级雷系异能者。右手边御姐一样的女子，则是最宠自己的曹雪，本身是二阶高级水系异能者，是整个小队续航的保障。至于一直闷声不说话的黑衣中年男子，是一位三阶低级土系异能者，在小队负责防御。很快我就与他们打成了一片。毕竟除了替补自己父亲的王刚，其他人都是父亲的老相识。一番嘘寒问暖之后，只见前面开车的刘叔低喝一声：“猛虎小队出发！”车内。其他人除了我之外，立刻跟着大吼：“不贪不忙，安全归来！”这是猛虎小队的格言，也是他们多年信奉的宗旨。他们相信，只有这样才能在城外的妖兽区活得久。我在车内感受着这样的气氛，心中也开始兴奋起来，自己也终于踏上猎杀妖兽之路。与此同时，落水大学校长办公室内，慕容微微正一脸愁容的坐在沙发上，小萝莉嘴里含着棒棒糖，大大咧咧的表示：“微微姐，咱们学校还是别办了，根本没有人入学啊！”慕容微微听后，则是一脸严肃：“琪琪姐现在还在高级妖兽区出生入死，为学校赚取资源，我们不能辜负她。”小萝莉继续悲观道：“还有不到三个月就是。”各个大学的排名战，咱们学校至少要组织一个七人小队参赛才行，不然联邦就会取消咱们的学校资格。可现在没有人入学怎么办？慕容微微此刻沉默了半晌之后，眼前突然一亮，灵仓是传说中的神级天赋，有可能会吸引一些学生过来，要不找他试试？此刻远在妖兽区的我还不知道慕容微微要自己帮忙，正坐在大皮卡中跟随队伍寻找妖兽主。可奇怪的是，一路上野兽见了许多，但妖兽却一头也没看见。曹雪
立马向我解释，目前还在安全区，还要深入500公里才能陆续看到妖兽，而且还都是一二阶的实力。我感到有些意外，一开始自己还以为只要除了城外就能看见妖兽。曹雪继续解释道，这么多年来，异能者早就把城外周边的妖兽清理干净，除非妖兽攻城，不然根本看不到。讲到妖兽攻城，我内心反而有些期待，幻想着自己兑换牧人之后横扫战场的场景。经过长途跋涉，在下午时分，我们终于到了目的地，而眼前的这片区域就是祖山镇，里面活跃着大量的低阶妖兽，其中低阶妖兽通常只一至三阶，四至五阶则为中阶妖兽，至于六阶以上的统称为高阶妖兽。这是因为六阶的妖兽已经可以口吐人言，拥有不次于人类的智慧。刘叔向我讲解完注意事项后，便把我安排在了队伍中间。因为你是辅助，没有自保能力，必须依靠队友明白吗？我表面认真的答应着，其实心里根本没有听进去，自己确实可以当辅助，但战斗才是木盾的强项。刘叔又对我表示，一会找个弱小的一阶妖兽练练手，要克服内心的恐惧，不要丢自己老爹的脸。我心中很是感激。刘叔等人来妖兽区可不是玩的，而是由自己的任务。但是他们不仅带着我这个拖油瓶，还照顾有加，让自己怎能不感动？曹雪看着我一脸认真的样子，扑哧笑出了声。你不用这样，当年我刚加入小队的时候，你爹也是这么照顾。咱们小队最看重的就是队员之间的和睦相处，不然就是有天大的实力也不会让他入队。交代好我之后，小队的所有人便开始寻找妖兽的踪迹。很快，一头身高五米左右的灰色巨熊出现在我们面前。只见他冲我们大吼一声，随后将一棵大树直接拍碎，似乎在驱赶我们这些入侵者。刘叔向我示意道：“这头巨力熊刚刚成为妖兽，实力还很弱，你去吧。”我眼神一凝，向前走去。很快来到了巨力熊跟前不足十米处，众人在我身后期待的看着。王刚手上雷光闪烁，论攻击速度，雷系最快，他随时准备救人。我看着眼前这头身高快顶上自己三倍的巨熊，深深呼了一口气。第一次亲自面对妖兽，不紧张都是假的。巨力熊见有人挑衅自己，立马如同一辆失控的坦克冲了过来。我在熊掌即将接触自己时，立即勉强躲闪，顺势从腰间拔出短刀，朝巨力熊的喉咙处划去。虽然并没有造成致命的伤害，但是巨力熊还是吃痛一巴掌将我拍飞。我飞出去几十米后摔在地上，仿佛全身的骨头都断。王刚见状，立刻就要动手，掌心的雷光开始不断放大，却最后被刘叔拦了下来。别动，这小子还没到极限。话音刚落，我就从地上爬了起来，摸了摸自己脸上的血迹，我的眼神开始兴奋起来，还真有些疼。笨熊，我们继续。远处的众人听到我的话，全都露出惊讶之色。一般人第一次遇到。妖兽绝对会紧张难以适应，但是为什么这小子接受的那么快？此刻众人根本不知道我的心情，身体的剧痛以及父亲的腿伤，让我极度想要打败对手，再用他的金核兑换能量。这时系统似乎感受到了我的执念，眼前立马飘过一行提示：触发任务，杀死巨力熊，奖励五能量的。我立马更加兴奋起来，眼神灼灼的看向巨力熊。此刻自己衣服下的伤口正被无印治愈快速修复，但这些东西众人看不到，以为我要坚持不住了。刘叔马上冲我喊道：“临仓可以了，回来吧。”我立马对刘叔摇了摇头：“我还能坚持，我觉得我可以宰了这头巨力熊。”刘叔还想要劝阻，但我已经朝巨力。熊冲去，并且巨力熊一次次攻击都被我巧妙的避开。很快，巨力熊被我的短刀割开了身体。他感到不解与胆怯，想要逃跑，因为在他的认知中，这种对手自己一击就可以打个半死。怎么今天这个挺到现在还生龙活虎的样子？我不会给他任何机会。我抽起短刀对起他的眼睛插了过去，而巨力熊也是朝我狠狠拍来。王刚出手，众人一看到我的动作就知道我要以命换命。刘叔立即下令，可还没等王刚发动攻击，我已经和巨力熊对上。轰！我被巨力熊一掌拍飞，而巨力熊惨叫一声后也没了声息。此刻我的胸口肋骨全部被拍断，不过脸上没有任何痛苦之色，反而无比兴奋。你小子！刘叔立即将我抱起，放在一块平整的巨石上，脸色很难看。我说过多少次不能贪心，你没记住。曹雪则是立马撕开我的衣服，开始为我治疗。我看着关心的众人，咧嘴一笑：“大家不用担心，我没事。”这句话更是把刘叔气个半死。你小子也太不要命了，万一出现危险，我怎么和你父亲交代？我赶紧认错，表示以后不会了。此时正在治疗的曹雪突然轻咦了一声，双手离开了我的胸口。刘叔焦急的低喝道：“小雪，你做什么？还不赶紧给他治疗？”曹雪听后脸色带着奇怪的神色：“队长，他已经不用我治疗了。临仓他身体恢复的比我治疗还要快。”刘叔听后直接懵了，看着我胸口上的。伤势正以肉眼可见的速度恢复。一个小时后，我身上除了斑斑血迹，已经看不到任何伤口，这让众人直接傻眼。看着众人的反应，我嘿嘿一笑。其实我会有关治疗的艺术，所以才敢和巨力熊以伤换伤。刘叔马上摇头否认道：“治疗术没有这种效果。我见过很多四五阶的木系异能者，他们可没有你小子的能力。或许这就是神级天赋吧。我这艺术治疗自己效果比治疗别人好很多。”我随口说道。众人面面相觑，即使无法理解，也只能接受这个离谱的现实。只不过只有我自己知道，我只是比同阶异能者恢复能力强而已。毕竟现在的无印治愈只是最初级。很快我站起身来。向刘叔表示自己已经恢复好了，可以继续前进。然而刘叔还是担心我的身体，没有选择继续出发，决定明天再出发也不晚。事实上，我确实没有完全恢复，毕竟断掉的骨头需要时间痊愈，只是不想耽误刘叔他们时间而已。傍晚，我们一行人找到了一家看起来还算完整的酒店，住了进去。两百年前没有灵气复苏时，祖山镇也曾是一个热闹的小镇，只不过现在沦为妖兽的地盘。曹雪给自己烤了一些妖兽肉，然后收拾出一个房间后便离开了。我看着他们的背影，心中感动。猛虎小队的每一个人都无比照顾自己，这让自己心中暖暖的。吃过烤肉后，我开始进入系统空间，并且死
死盯着面前的插杆之鼠。他的兑换所需能量点需要十点，而自己除了系统每天所给的一点外，今天还额外得到了巨力雄鹰和兑换的一点，再加上任务奖励的五点，只需要三点就可以兑换了。此刻我的眼中闪过一抹兴奋，三天后自己就不用这么辛苦去肉搏。今天的战斗虽然赢了，但是我并没有飘，毕竟这头巨力熊刚刚成为妖兽，乃是弱鸡中的弱鸡。若是今天对上的是一头成为妖兽很久的巨力熊，自己估计就算有三条命也不够对方塞牙缝。第二天一大早，我刚起来就发现曹雪已经把食物准备好了，见到我立马关心起来。灵苍弟弟身体恢复怎么样？我连忙表示自己恢复差不多了，只不过骨头还没有完全恢复。听到此话，刘叔立马表示改变原计划。这五天里取消我和妖兽的战斗，我有些急眼了，连忙表示自己完全可以。要知道自己最多再猎杀三头妖兽就可以兑换千差之术。我急忙向刘叔保证不近身肉搏，会依靠身法战胜妖兽。刘叔听闻立马笑了，身法，你小子会个屁的身法，木系根本没有这东西，只有雷系和火系才有。见我还不死心，一旁的王刚则无奈道：“这样吧，你先跟我练身法，等有基础了再和妖兽战斗。”我立马跃跃欲试，可是王刚则是一脸严肃的看了我一眼。随后便从背包里掏出一枚紫色的果实，向我解释：“你没有雷系的异能，想要学习身法就必须要融合属性，只不过过程很痛苦。你想好了吗？”我立马反应过来，这不等于是血迹陷阱，可以操控多种属性的异能。我没有退缩，坚定的从王刚手中接过果实，便吃了起来。可是很快我便痛苦的倒在地上，四肢开始抽搐起来。这时王刚冲刘叔点了点头：“刘哥，今天的狩猎我去不了了。”只见刘叔有些意外的看向王刚：“你这家伙不会是想收他为徒吧？这么珍贵的东西都给他，我一头雾水。”王叔，你给我吃的是什么果？王刚淡淡一笑：“这是雷灵果，它可以让没有雷系异能的人在两小时内用。”而我要你做的就是在这短短的时间内记住这种感觉，这样等效果消失后，你就有几率掌握雷系异能。我从王刚嘴里知道了雷灵果的珍贵性。要知道，一枚雷灵果可是价值两千万连邦币，并且还是有价无市。小仓，你现在只有两个小时的时间，你一定要专心跟我学。我连忙开始按照王刚的要求运转灵气，然后跟着他的动作学起来。渐渐手中出现了一丝蓝白色的雷霆。一小时后，在王刚震惊的表情中，我顺利发出了一道细小的雷霆。虽然威力很小，但是却意味着我开启了雷系异能。王叔怎么样？我还可以吧？我朝王刚咧嘴一笑，后者眼角一抽，脸上努力摆出平静。的表情还行，还行吧。其实内心已经翻江倒海了。要知道，仅凭一枚雷灵果就能觉醒第二异能，一百个人中可能只有一个。而且灵苍一小时觉醒成功，难道这就是神级天赋吗？看来自己不配做他的师傅。王刚故作平静的告诉我，看好他的动作，然后为我演示起更全面的雷系身。就这样，时间一点一滴过去。傍晚时分，我们两人才停了下来。恰巧此时刘叔一行人也黑着脸回来，询问才得知，居然让一头三阶初级的妖兽跑。我感到有些奇怪，刘叔，你们这么多人还杀不了一头三阶初级的妖兽？刘叔听后直接无语了，不由得解释起来，并不是所有妖兽都会和人类死。特别是开始有灵智的妖兽更会使用技能，我心中开始明了，怪不得自己老爹出生入死一辈子才那点积蓄。看来猎杀妖兽确实不容易。次日，我的身体在无印治愈的治疗下已经恢复如初。刘叔也如约让我加入了队伍的行列。出发一个小时后，在一处密林深处出现一只二十米长的黑豹，三阶低级妖兽无影豹。所有人注意！刘叔立即低喝道，紧接着开始部署起来。柴伯负责防御，小雪你找机会控制住他。王刚和我一起输出。话音刚落，众人就摆开了阵型，向无影豹靠近。随着距离越来越近，无影豹也终于发现了重物，缓缓起身，发出一声怒吼。上柴伯首先冲了出去迎接无影豹的攻击，紧接着曹雪趁机使用出水牢朝他砸去，一道巨大的水泡立即将无影豹包裹。最后刘叔和王刚也出手了，一团火球和一道闪电冲向他。无影豹一阵吃痛，直接强行挣脱曹雪的水牢，向旁边的密林撤去。刘叔见状有些可惜，刚刚是个绝佳的机会却没有留下他，看来得多费些功夫。众人并没有因为无影豹的逃脱影响心态，反而一脸平静的看着高速绕圈的无影豹。我在一旁看得热血沸腾，这就是真正的异能者，真正的妖兽，自己好想也去战斗。然而只是电光火石间的功夫，我就见刘叔被无影豹一巴掌拍了。出去，而无影豹也被众人合力解决掉。此刻，曹雪全力治疗着刘叔，可是他的气息却越来越弱。王艳泪眼婆娑的跪在地上，绝望的感觉充斥着他的大脑。众人也是一片沉默。我连忙将曹雪一把推开，将自己的手放在了刘叔的胸口上。随着无印治愈的施展，我的额头上不断的流下汗珠。而众人也发现，连曹雪也治不了的伤口正在快速愈合。半小时后，刘叔一睁眼就看见我满头大汗的坐在旁边，而在他印象中应该为自己治疗的曹雪，却像个小学生一样站着。刘叔虚弱的喊道：“你们怎么能让林苍给我治疗？他还只是个孩子。”小雪，你怎么不出手？此话一出，小雪。雪立马俏脸一红，刘哥，我没本事治疗你的伤口，是林苍救了你。什么？刘叔以为自己听错了，立马不可置信的朝我看来。我微微一笑，刘叔，我可是辅助啊，治疗是我的专业，你真是让我越来越惊讶。刘叔被王艳从地上扶起，目光看向远处的无影豹尸体，脸上露出喜色，随后就提出我也有权利参与无影豹尸体的分配。众人没有任何反对，反而一片叫好。收拾好战场后，我们立刻返回了酒店。毕竟刘叔这个最强战力状态不佳，留在此地不是明智之举。吃完午饭后不到一个小时，我就见王刚扛着一头巨力熊回来，将他丢在了我的面前，交给你了，小伙子。我看着。浑身发抖的巨力熊两眼放光，二话不说直接冲了上去。巨力熊虽然害怕众人，但是一点都不怕我
自猎杀一百头巨力熊，奖励能量点一百，分段奖励。宿主脱离猛虎小队后，立刻获得被动能力，双手一拍喊啥来啥。我感到有些奇怪，还有分段奖励这形式，不过有好处呢，自己根本没有理由拒绝。之前还担心以后使用忍术需要结义，导致浪费时间耽误战机，没想到系统已经想着帮自己解决。出来这几天我已经羽翼丰满，是时候离开了。晚饭上我对众人说要离去的事实，刘叔感到有些惊讶，这才出来几天就要回去，不过也没说什么，毕竟自己也受了重伤，在与妖兽战斗下去不是明智的选择。次日一大早，一行人便开车回到了城市，众人与我一一拥抱后就着急的离开。他们前脚刚走，我就立刻打电话给老爹，表示自己直到开学都不能回家了，就让隔壁的钟阿姨照顾你。本以为父亲会很失望，谁知道老爹满口开心的表示不用担心自己。原来钟阿姨是隔壁的寡妇，父亲平时经常接济她。时间一长，两人便眉来眼去，都开始对彼此产生了好感。我不仅不反对父亲这样，反而很支持。母亲已经离开很久了，老爹确实需要一个女人来照顾，并且钟阿姨的美丽可是闻名整个小区的。眼馋的单身汉可不是一个了。至于自己的母亲，其实并没有死，而是在自己还没有一岁时就离开了。具体什么原因自己也不知道，不过里面肯定有什么隐情。要知道当时母亲离去的那天，父亲跪在屋里整整哭了一晚上，不想了心烦。我将思绪全部赶出脑海，先去气貌店。买了一辆二手皮卡，又去生存店铺将所有能用到的东西全买。虽然将手中分的无影豹的钱都花光了，但是这次自己打算在妖兽区待三个月。若是碰到不可控制的情况，这些物资就显得格外重要。经过七个小时的一路飞驰，终于在傍晚时分，我抵达了之前那家废弃酒店。将皮卡车藏好后，我便开始寻找合适的目标，测试千差之术的威力。很快，在一处密林发现了一只正在喝水的老虎。虽然不是什么妖兽，但毕竟是百兽之王。千差之术，随着我双手一拍，老虎身下突然出现三个胳膊粗的锋利木刺，瞬间将其洞穿，没有声息。次日天一亮，我就立刻向丛林深。触进发，不过出发前我先兑换了一个新忍术目定，只是一个单体防御忍术，可耐不住它便宜，只需要一能量点，只要自己用上一次都是赚。我没有选择开车，而是选择徒步前行，因为皮卡车的噪音太大，自己还只是一个小菜鸡，若是引来大家伙，自己就要出事，为洁身先死。很快我就发现二百米外的一株不知名树木上盘着一条墨色巨蟒，眼前的这条巨蟒名为墨蛟，乃是二阶终极的实力，自己可惹不起，我直接跳过它，继续寻找巨力熊。终于在十公里外发现了一只，随着自己一记千差之术，它直接被打成了重伤，转头就不要命的跑。等我再次逼停它时，突然发现它。他身后又多出来两只更大的巨力熊，我不禁反省，又是几记千差之术打了过去，三只巨力熊直接当场下线。之后的三天里，我足足猎杀了十一只巨力熊，看着眼前倒在地上的几只巨力熊尸体，心中满满的自豪感。突然，体内的灵气开始翻涌起来，难道是要突破？那也就意味着自己可以开始掌握新的木盾。紧接着，三个新忍术出现在我的眼前，木盾两是一听之术，利用木头能够瞬间制造出一座复杂的木头柱子，兑换所需时能量，木盾大树木之术，从手臂中伸出多个木质藤蔓枝条捕获敌人，兑换所需时能量，木盾四柱牢，从地底冲出巨大木头。形成一个木头牢房，兑换所需二十能量。这三个新忍术，一个创造基地，一个抓取，还有一个控制。这些功能可以让自己在妖兽区增加更多底气。我毫不犹豫，全部直接兑换。虽然有些心疼，但我知道现在不是抠门的时候，提升实力才是最重要的。目前自己的技能库已经得到了完美补给，可等级还是很低。只因这些天我全部拿妖兽金和兑换了能量。而觉醒者想要提升等级，除了靠日常的吸收天地灵气之外，最快的方式就是吸收妖兽金和进行修炼。于是我将所有巨力熊身上的材料全部装上皮卡车，前往城内的交易大厅进行贩卖。最后又梭哈购买了两枚二阶妖。手金和用于修炼。正当我准备赶回妖手区时，口袋中的手机突然响了起来。打开一看，居然是慕容微微。我有些诧异，怎么这美女校长还主动联系自己？喂，林仓在吗？慕容微微温柔的声音从那头传来，我直接随意回应道：“有话快说，有屁快放。”小爷忙着呢，自己加入落水大学最主要还是为了完成系统的任务。至于慕容微微，自己只是有点好感，可只要耽误自己变强，这点好感也会荡然无存。慕容微微有些无奈，虽然自己是校长，但林仓不听话，他也不敢管。万一看学校不爽跑路了，可就损失大了。毕竟从某种意义上来说，现在落水大学只有林仓一个真正。学生慕容微微调整好自己的情绪，现在有个任务需要你完成，奖励非常丰厚，只要你在9月1号开学前帮本校招一个学生，就奖励一枚二阶低级金盒。我听后倒吸一口凉气，二阶低级金盒可是值30万联邦币，抵得上自己猎杀十来头巨力熊了。随后表示对学生有什么要求没？慕容微微原本紧皱的眉头瞬间舒展开来，没有任何要求，只要是上等天赋及以上的就可以。我听后丢下一句明白了，便直接挂断了电话。另一头的慕容微微愣住，他本以为我会和别的追求者一样，会找一些借口多聊一会，没想到竟然直接挂了。挂完电话后，我开着车继续向妖兽去进。虽然招生任务更加挣钱，但是得先把系统任务做，不然新任务一直没办法刷新也是一种损失。很快我就深入妖兽区，大概七百公里，在一片相对空旷的地方停了下来。现在天色已晚，于是我决定就地安顿下来。木盾两是一听之术，轰隆隆，随着我双手一拍，一座崭新的三层木质小别墅便拔地而起。走进屋内，里面该有的设施全部都有，让自己很是满意。果然是进阶的木盾。随后我便坐在柔软的床上开始吸收天地灵气，毕竟二阶金河给自己的感觉太差劲，里面的灵气恐怕不能支撑自己吸收几次。闲着无事，我突然发现一卷暗红色的卷纸。
轴还在系统空间中，正是通灵卷轴。看着通灵卷轴的介绍，我立马欣喜若狂。使用后，宿主可与不超过自身实力两个大阶位的妖兽进行强行契约，一旦契约完成，妖兽终身不会背叛。后面还备注了只能使用三次，并且只有我自己能够使用。我立马拿出手机，在联邦政府官网上寻找有关妖兽天赋的资料。通灵卷轴想要完美利用，就必须契约天赋高的妖兽，不然就浪费了。现在自己是一阶中级，也就意味着可以契约三阶中级以下的妖兽。不过选择妖兽可不能只注重实力，我的头脑很清醒，妖兽的天赋才是正确选择。十分钟后，我终于找到了自己想要的信息。妖兽天赋榜第一的是寒灵龙，出生就是三阶实力，成年后最好八阶，以此类推，一直排到第四百九十九。巨力熊出生野兽，成年一阶初级，族群中鲜有中级成员。然后我就没有继续往后看，心中则是默默记下了妖兽榜前二十的妖兽族群。次日妖兽区深处，我正寻找着妖兽的踪迹，片刻就被一只高约五米的牛类妖兽挡住了去路，是一阶中级的铁。铁甲牛正好测试一下现在自己的实力。只见铁甲牛两只巨大的牛角寒光闪闪，右后蹄用力拍地，做出了冲锋姿态。我双手一拍，瞬间发动攻击，木盾大树木之术，唰！我的双臂立刻飞出多个直径十几公分的藤蔓，这些藤蔓灵活无比，像一条条巨蟒般向铁甲牛缠去。大树木之术是远程抓取技能，几乎没有任何伤害，不过却可以辅助其他技能。趁着铁甲牛挣扎不开，我立马又是一记千叉之术打了过去，数十根锋利木刺瞬间洞穿铁甲牛的身体。可没想到铁甲牛剧痛之下拼死反击，一下子挣脱了大树木的控制，顶着巨大的牛角朝。我冲来，我不躲不闪，立刻双手合十，木盾木定臂，一排成年人腰部粗细的木桩出现在我的面前。铁甲牛一头撞上木桩，但是根本破不开我的防御。紧接着我又是一发木盾四柱牢将其困住，最后用千叉之术彻底将他拿下。从铁甲牛身上取出妖兽金盒后，我开始进行刚刚战斗的反思。虽然自己打败了同阶妖兽，但是也消耗了三分之一的灵气，这样的猎杀效率根本比不上巨力熊。主要原因还是铁甲牛的防御太高，看来后面自己得从不擅长防御的妖兽下手。毕竟主要的输出技能千叉之术，充其量只是个 C 级技能，攻击力实在有限。很快我就想到。之前遇到的无影猫，自己的木盾正好克制这种速度快、攻击力强，但是防御力弱的妖兽。三天后，妖兽区深处某个破败的医院前，我正伏在暗处盯着前方，而在我的前方二百米处，正有三男两女五个异能者和一头铁甲牛战斗。我打量着双方的实力，那五人都是一阶中级的异能者，看上去和自己差不多大，应该也是学生。但我一眼就看出这五人绝对是天才，竟然可以越级猎杀妖兽，而且他们的小队搭配很合理，三个输出一个防御一个辅助，让铁甲牛无从下手，只能被动挨打。不过这铁甲牛比这五人高一个阶位，并且防御力极强，他们一时半会杀不了他。反而消耗很大，再等等，看有没有捡漏的机会。我耐心的伏在草丛里等待机会。石丘队长，我们杀不了这东西，要不撤吧？一个身穿蓝色衣服的男生说道。他口中的队长则是一脸冷酷。不，铁甲牛快没力气了，大家再坚持一下。十分钟后，当石丘确认自己的小队实在没有杀死铁甲牛的可能后，不甘心的撤走了。铁甲牛速度不快，追不上他们只能放弃，在原地到处乱撞，似乎在发泄。这时我从草丛中跳出来，直接一个千叉之术将其带走。此时还没走远的石丘听到铁甲牛的惨叫，立马发现了不对劲，快回去，咱们肯定被人捡漏了。其他队员听后都是满脸怒色。自己打生打死老半天一点收获没有，结果刚离开就被老六阴了。当五人急速返回时，正好看见我在解剖铁甲牛的尸体，我咧嘴一笑：“哈喽，各位好啊，有啥事不？”石秋冷冷的看着我，心中则是惊讶了一下，本以为捡漏的是一个异能者小队，没想到居然只有一个人。一时之间，石秋有些骑虎难下，能一个人拿下铁甲牛恐怕不是寻常之本，手中肯定多少有些特殊手段，要不让杜飞试试他的能耐？随着石秋一个眼神，杜飞立马心领神会，然后高傲的冲我喊道：“小子，你居然敢阴我们！现在最好乖乖把铁甲牛交出来，这样还能放你一马。”我冲着他一脸无所谓的。如果我不交给你又怎么样？然而不等我说完，一枚直径五米左右的火球对着自己飞来。其实杜飞心中很清楚，这要不了我的命，只是有心试探。若是我真的强大，他肯定也不会出手。但是眼前的男人只不过和自己一样的等级，或许是用了什么碰巧的手段杀了铁甲牛而已。面对突如其来的大火球，我没有闪躲。紧接着，在众人惊讶的目光中，一道木墙在我面前出现，完美的抵挡住了火球的冲击力。杜飞惊的下巴都快掉了。木系异能者什么时候会防御技能？我冷哼一声，防御只不过是自己最不起眼的手段。木盾大树木之术，瞬间十几根藤条将杜飞缠绕拖到自己面前，然后目光灼灼的。看向发呆的众人，铁甲牛我要了，谁赞成谁反对。石秋第一个反应过来，我们给你，你快把杜飞放了。奇怪的木系突发的异能，这些都让他没有一丝战胜的把握。我继续冷笑道：“你们最好别耍什么花招，不然下次我可就不会手下留情。”石秋慌张的保证不会有其他想法，并且表示只是一只铁甲牛而已，他们都是大族子弟，不缺钱，只是感觉被人捡漏，心里不舒服吧。我见石秋的态度还算中肯，也就没有再说什么，当即给杜飞松了绑，便转身离开。可当我还没走几步时，身后的石秋却突然喊停了我：“朋友，我们发现了一株青灵果树，那上面有七枚果实，我们想邀请你一同前往。”青灵果，我听后眼神微动，这东西自己很熟悉，自己的老爹每个月都要吃四枚压制体内毒素，而一枚青灵果就价值三十万联邦币，可比巨力熊值钱。钱多了，有这么好的事，你们会白白分给我？我面露疑惑之色。石秋见我心动了，便开
高级的呀。我看着他可怜巴巴的样子，心中有些不忍。最后让步到六四分才互相满意。随后我跟着石秋的小队向西急速前行。据他们所说，青林果树离这里只有三十公里路程，一个小时就能到。很快我们就抵达青林果树不远处。然而当时秋看到那两头高约四米的雷鹰鹿后，脸上露出惊恐之色。怎么会这样？那头小雷鹰鹿也突破到一阶高级，看来这株青林果树和我们无缘了。大家撤吧。杜飞四人眼中闪过不甘，但是没有办法，毕竟两头一阶高级妖兽根本对付不了。此刻我突然冷声说道：“先别走，我有办法，我有一门控制艺术，可以短暂限制一头妖兽，咱们集火杀掉另一头就可以。”石秋听后一脸严肃：“林苍，你没开玩笑，妖兽可不会跟咱们闹着玩。”可他见我一脸认真的样子，似乎也下定了决心。那好，动手吧。随着我们的推进，两头雷鹰鹿很快发现了入侵者，瞬间发动起雷霆之力进行攻击。我目光看着那头体型稍稍小一些的雷鹰鹿，一边奔跑一边双手合十，布盾四柱牢之术，轰隆隆，一排排大树桩立刻从雷鹰鹿脚下出现，将他困。在里面，快动手！我的木盾困不住他多久时间？我冲着被自己忍术震撼的石秋五人喊道。五人回过神来，立刻各自拿出了看家本领。一时之间，不计其数的火球雷霆朝雷音路袭去。他们刚刚都被我的木牢之术震撼了。杜飞打出一枚大火球后，向石秋问道：“队长，木系有这个艺术吗？”石秋则是一脸茫然的摇头。我观察着跟妖兽的战况，顿感不妙。虽然石秋小队的火力很猛，但是都被雷音路利用速度快的优势全部躲开。果不其然，很快小队内那个水系的女孩子被一击雷霆击中，直接瘫倒在地上。负责防御的男生立即石化自己挡在了女孩面前，承受着雷音。接下来的几记雷霆，石秋见状立马发动自己的最强攻击火焰之矛，嗖，一根长约十米的火矛出现，直挺挺的插进雷音路的腹部。我见状，眼神微微一凝，居然是 B 级火焰艺术，看来这家伙的背景不一般啊，一般只有三阶异能者才使用 B 级艺术，毕竟这东西太贵了，基本上实用的都价值上。眼看雷音路被种草，我再次出手，一记千差之术给他来了个透心凉。随后另一只雷音路也很快倒在了我们手下，石秋把两头雷音路收起来，而我也把七枚青灵果拿到了手上。走吧，先离开这里再分配。六人急速离开后，此地只剩下一株失去果实的青灵树。和几滩血迹，证明这里之前发生过激烈战斗。半小时后，在一片空地上，我与石秋小队进行了愉快的分配，随后就一起开始吃起晚饭。石秋看着面前的火堆，向我问道：“林仓，你接下来打算去哪里？”我表示自己一会就要离开，还有要紧的事情需要做。我的话让石秋不由得皱起眉头，因为夜晚的妖兽区很危险，即使是高阶异能者也不会单独夜晚行动。我一脸无所谓的表示，自己早已经习惯了。此话一出，让小队的五人立马对我感到佩服，不禁升起了结交之心。石秋继续跟我搭话道：“林仓，我看你也是刚刚高中毕业，你现在在哪家大学？你一定是你们学校的最强新生。”石秋边说还边笑着，我们还在犹豫去哪上大学呢。我立马来了精神，这不是天赐良机吗？石秋，你猜错了，我在学校根本就排不上号。落水大学听过没？不瞒你们说，我们学校今年刚成立，校长更是雄心万丈，发誓要建立一所全球最强大学。而且我们校长只收天才不收费，我这实力和天赋在学院也要排五十位之后。石秋五人听后立刻倒吸一口凉气，我的变态他们是有目共睹。可就是这样的猛人，还只能排五十米，这让他们立马来了兴趣。杜飞连忙询问林仓：“你们学校还收人吗？我这上等天赋够用吗？还有我，我也想去。”石秋也急忙开口，其他几人也都是纷纷自报家门，表示有的是钱，只求能去上学。我听后心中暗喜，没想到直接骗了五个上等天赋的天才。我可以给你们引荐，但是我们学校一旦入学就不能退出，你们可要想清楚。杜飞立马站起身表示：“你这么优秀的天才都选择落水大学，我们还挑什么？”其中一个女生也连忙说道：“林仓，你实力强，而且战斗经验丰富，这明显和我们不在一个层面。我们相信你的选择。”我心中乐开了花。看来五枚二阶初级金和进账，那等我回去了带你们入学。还有九月一号之前千万不要去学校，耐心等着我就行。众人都满脸疑惑，我继续解释道：“校长说了，今年收人不多，所以竞争压力很大，我也要运作一下才能让你们入学。”五人听后立马恍然大悟，连对我的称呼都变成了林哥。告别五人后，我继续开始寻找巨力熊，要尽快完成系统任务去招生，不然瞒不住了。十天后，我终于把猎杀巨力熊的任务完成，自己也没有休息，直接回到城市内，把战利品处理了之后，又兑换了两枚二阶高级金盒。如今金盒在手，短时间内不用担心修炼问题。不过这两枚金盒也。花光了自己所有积蓄，因此必须赶紧着手慕容微微下发的任务。回到落水大学，我发现还是一个人都没有，而且只有慕容微微在校长办公室，就连吴小曼和小萝莉也不见了。他们也跑了吗？我笑眯眯的冲慕容微微喊道。这句话让他直接破防，就连呼吸也变得急促起来。你跑了，小曼和丽丽也不会跑。我继续询问，是不是招生招的越多越好？见慕容微微给了自己一个肯定的表情，我丢下一句懂了，便要转身离开。回来，慕容微微故作愤怒的冲我喊道：“他自己也不知道为什么在我面前总摆不出校长的威严，你打算怎么着？说出来给我参考一下。”我也有些好奇，那吴小曼和小萝莉是怎么？招生的，他们不会还在路上傻乎乎的发传单吧？可得到的回复让我大吃一惊。吴小曼和丽丽居然直接去其他大学门口抢，但是很快一个想法涌上心头：微微给我一个三阶妖兽金盒，我有大用。慕容微微也没有多问要干嘛，只要是为了招生，她愿意付出任何东西。此刻在成山大学门口，百十个学生正围着两名漂亮的女生，都在看她俩手中的传单。落水大学没听过呀？只要入学就奖励一枚二阶低级金盒，待遇那么好的吗？一个
证你们不会后悔自己的选择。然而众人依然不怎么相信二女的话，纷纷摇头就要离开。这让吴小曼焦急万分，她还想再解释，却突然感觉自己的肩膀被人拍了一下，转头一看，确实我正笑眯眯的看着她。我来吧，我走到她的面前，随即从口袋中掏出慕容微微给三阶金盒，然后直接往地上一放，对着众人开口：“我叫林苍，是落水大学今年的新生，木系一阶终极异能者，谁能打败我，这枚金盒就属于谁。输了的就必须加入落水大学，挑战者只限今年上等天赋的毕业生。”此话一出，在场的几百个新生立马骚动起来，两眼放光的盯着地上的金盒。毕竟三阶金盒可是价值上千万联邦币，一个木系异能者也敢这么猖狂，真气我们无人了、啊。只见一个强壮的男子率先站了出来，这让一旁观看的吴小曼和小萝莉直皱眉头。即使林仓是神级天赋，但是总归是个木系的异能者，不是白给别人送钱吗？我没有理会众人的眼光，直勾勾的看向面前壮硕的男子。那名男子则是自报家门起来，一阶终极雷系异能者，上等天赋，顶多只叫了木系的弟弟。等我刚说完可以开始了，他就迅速发起了攻击，一道蓝白色雷霆在他手里出现，随后快速移动朝我袭来。我没有任何退却，直接拿手臂迎了上去，显然是为了以伤换伤。就当众人以为我会被一招拿下，却不想我真的挡下了攻击。虽然手臂已经被烧得黢黑，但是居然正以肉眼可见的速度恢复。壮硕男子也被我这一下搞懵了，自己的雷系异能可是号称至强之矛的异能，怎么被眼前的木系轻易挡下？可仅是在他愣神的几秒钟，我立即使用体术对其展开了攻击，一招漫步步。慢，不一会他就被我一脚踹翻在地，而我也大口喘着粗气，让围观的众人都以为自己到了极限，差点就被你打败了。还有谁想挑战我？我来！我话音刚落，就有一个红发男子眼疾手快的跳了出来。此刻我正在治疗自己那焦黑的右臂，虽然伤势恢复速度让人瞠目结舌，不过众人也看出这是我的一掌，只是拥有强大的恢复能力，不具备任何攻击性的艺术。我装作疲惫的样子询问对方是什么天赋。这一次来的是一阶终极火系异能者。等我说可以开始后，那名红发男子同样迅速对我进行了攻击。可与上个雷系异能者不同的是，他选择了远程攻击。只见一枚枚小火球朝我袭。这次我没有选择硬抗，而是依靠雷系步法灵活闪避。在他几波攻击后，就被我近身。我再次利用体术攻击，与其以伤换伤。不一会，这名火系异能者也倒下。我一连击败两个天才，让众人心中的贪欲稍稍降低了一些。不过三阶金河的诱惑力实在太大，最后还是有一男一女出场，对我发起了挑战。结果依然是被我勉强赢下。此刻我看起来更加疲惫，喘息声越来越大，似乎已经到了极限。这让许多人的心思又活络起来。只见一个满头绿毛的少年从人群中跳出，当众人看清他的样子后，都感到十分惊讶，居然是柳家年轻一代最天才的人物柳康。柳康。一手木系异能玩的出神入化，据说同阶之内无人能破其防御。柳康听着众人的夸赞，傲然而立。我同样也听到了，既然擅长防御，那么自己就要改变作战方式，就使用大树木之术吧。我不想一下子爆发全力，这样肯定会惊吓到这些学生，导致无人敢挑战。开始吧！我冲柳康说道。只见柳康冷哼一声，立刻出手。紧接着，他身体表面泛起一层土黄色气息，然后他傲然冲我喊道：“林苍，我看你的体术怎么打破我大地狂笑的防御！”我咧嘴一笑，谁说我要用体术了？随后我就在柳康不解的眼神中抬起了右手，木盾大树木之术，嗖嗖嗖，十几根藤条出现。像一条条毒蛇一样灵活冲向柳康，该死！木系异能者还会攻击艺术。柳康悲哀的闭上了眼睛。作为一名土系异能者，虽然力量和防御都很强，但是这也导致移动速度十分缓慢。而如今他也根本逃脱不了我的控制，可以说已经是待宰的羔羊。柳康索性不自找丢人，对着我冷声表示愿赌服输，自己愿意加入落水大学。我收回大树木之术，冲他抱了抱拳，随后看向之前的四大败将，可是四人的眼神闪躲漂浮不定，显然不想认赌服输。不过我也没有抢球，因为自己还有后手会让这四人心服口服的入选。这时众人见就连柳康都不是我的对手，大部分人都清。清醒过了，这枚三阶金盒不是那么好拿的。可是此刻，吴小曼和小萝莉却急了。吴小曼立刻走到众天才面前，连连保证：落水大学资源绝对雄厚，你们以后绝对不会后悔入学的。小萝莉则是着急忙慌的走向战败的四人：“你们先前可是立下赌约的呀，不会是想反悔丢人吧？”此时，四人都是准备破罐子破摔，表示丢脸总比一辈子被毁了好。说完便准备直接离开，把小萝莉气得上窜下跳。吴小曼想要追上去，但是围观的众人也都准备离开，导致吴小曼一时之间有些手足无措。就在此时，我有了动作，一个加速冲到了四人面前，他们立马皱起眉头，难道不想放自己走？我没有理会他们别样的表情，而是自顾自地说了起来。大家想必都有一个疑惑，那就是为什么我这么强，或者说我的木系为什么和别人不一样？听到我说的话，所有人都停下了脚步，满脸疑惑地看向我。木系一直以来都是废物异能，只能治疗伤势，不能战斗，从没见过还会战斗技能的木系异能者。此刻，就连吴小曼和小萝莉也很好奇地看向我。我见成功勾起了众人的兴趣，便继续开口。因为老子是神级天赋。话音一落，立刻在人群中引起一阵轰动。百年难遇一次的神级天赋，竟然就在自己眼前。但是很快，众人又冷静下来。就算是神级天赋，也不能让木系有如此威力。我开始。继续解释，我的木系异能都是在我们校长的指点下自创。他不仅人漂亮，对于艺术的开发更是顶级理解。得到他指点一次胜过自己苦修十年，一时之间场面开始热闹起来，纷纷相互之间进行讨论。这时吴小曼则是急忙跑到我的面前，小声说道：“微微姐哪有那么厉害？万一以后穿帮了怎么收场？”我一脸无所谓的样子，先把任务奖励拿到手再说。至于其他的，以
感觉时机差不多了，又拿出了一个杀手锏。我当着众人的面掏出手机打了一个视频电话：“池秋，你们入学的事情我给搞定。”对面立即传来惊喜的声音：“搞定了，林哥大恩不言谢，能被落水大学选中是我们的荣幸。”他话音刚落下，众人又大吃一惊。池秋可是远近闻名的天才，并且家族实力也不小。然而就连他都觉得去落水大学是一种荣幸，得赶紧加入啊！一时之间，众人争先恐后的报名，直接看呆了吴小曼和丽丽。我看着众人的反应，也是笑得合不拢嘴。面前的每一个人可都是一枚二阶金盒呀！你们要报名就找他们俩。我指了指吴小曼和小萝莉，便想要转身离开。然而就在我刚刚转身的时候，却发现一个蓝衣老者神秘出现，直接挡在了自己面前。只见他一脸怒容，浑身散发着恐怖的气息，根本就感觉不出他是什么阶位的异能者。在他的身后还跟着一个一脸平静的少女，那少年年龄看起来和自己差不多，但是实力却已经达到一阶高级。众人也被这突如其来的一幕所吸引，这不是成山大学的教导主任霍图吗？据说他有四阶高级的实力。他拦住林仓，难不成要教训林仓？我听着众人的七嘴八舌，心里也明白过来，看来自己在人家大学门口招生，打到他们的脸了。不过我还是装傻问道：“老先生有？”什么事吗？霍图冷哼一声，林仓是吧？是谁给你胆子敢来我成山大学门口挖人？我也是冷笑一声，知道前因后果，自己也不需对付。各个学校的招生竞争都很激烈，就算成山大学再不满，也找不到自己头上。最后肯定还是要找作为校长的慕容微微。想到这里，我对他咧嘴笑道：“老先生言重啊，这些新生之前可没有加入成山大学，晚辈的行为算不上挖人吧？”霍图听后一阵火大，如果硬要这样说，确实也没什么问题。不过这些学生不加入成山大学，都来校门口干嘛？很快，霍图就冷静下来，面前的小子肯定是落水大学推出来的小喽啰，没必要一般见识。紧接着他开口。小子，你很狂，敢不敢和我们成山大学今年的最强新生打一场？你赢了就让你走，并且你先前不是用三阶金盒立约吗？老夫也跟你立个约定，这是三阶妖兽无影豹的金盒，只要你赢了，它就是你。不过要是输了，你也要把你的金盒交出来。我看向霍图身后那个一直没说话的少年，身上的一阶高级气息不断向我施压。我冷冽一声，冲霍图道：“不狂能叫年轻人吗？你不就是想证明成山大学比落水大学优秀吗？来吧，我接下来了。”我话音刚落，吴小曼和小萝莉都有些担心的看向我。对面的可是成山大学今年到目前为止的最强新生，一阶高级雷系异能者，更是极品天。而那名冷漠的少年则是高冷的向我走来，急着找虐。一阶雷系欧阳月，请阁下赐教了。欧阳月淡淡道：“你先出手吧，否则就没有机会了。”林苍听后摇了摇头：“你哪来的自信？就凭我的实力比你高一阶？”欧阳月平静道：“这就是我的自信，还真是厉害。”林苍淡笑一声，双手直接合十。既然你这么看不起我，那我就先跟你打个招呼，让你清醒清醒吧，木盾，插竿之术。嗖嗖嗖！欧阳月脚下瞬间出现几十个木刺，将他打了个措手不及。并且，其中有几个木刺已经顶在他的脖子、眼睛、胸口、腹部等致命地方了。只要再前进些许，他的小命就要交代了。很显然，这是林仓主动控制的，他已经手下留情了。什么？霍图傻眼了，众人也傻眼了。他们没想到林仓一招就结束了战斗，而从来都是一脸平静的欧阳月，这下终于变了脸色，忌惮道：“木系竟然还有如此诡异的攻击艺术。”原话奉还给你。林仓淡漠的看了他一眼。体内耗战基因苏醒，收回了木刺。你先出手吧，不然就没机会了。你说什么？欧阳月脸色凝重，你要和我重新打一场？没错，林仓傲然而立。他话音一落，众人都愣了。他们没想到林仓竟然主动放弃了到手的胜利。霍图更是狂喜，连连大呼：“欧阳月这次一定会打败林仓。”吴小曼觉得很可惜，林仓明明都已经赢了，为什么要放弃？丽丽直接被林仓的昏头决定气到爆炸，大呼小叫：“他真是个笨蛋！”这时候装什么高手风范、啊？场中只有欧阳月摇头道：“林仓，你会后悔的。一旦让我知道了你的战术，你就再也没有刚才那么好的机会了。这次败的一定会是你，或许吧。”林仓一脸无所谓。不过我喜欢挑战自己的极限，喜欢和更强的人战斗，在战斗中成长，这可能是我的缺点吧。他说这话时一脸自然，没有半点做作的样子，让众人再次惊讶。此子，霍突发愣了一下，口中低语：“性格天赋都是极佳。”未来大有可为啊！可惜他不是我成山大学的学生。爱欧阳月听后也是心生敬畏。此刻他已经被林仓这份气度折服了。林兄，此战过后无论胜败，请你务必和在下交个朋友。好说，林仓点头，全力出手吧。让我看看你的实力。嗯，欧阳月脸色郑重，立刻调动体内灵气。此刻他再也不敢小看林仓了。他先和林仓拉开距离，虽然不知道林仓攻击范围的极限在哪，但他知道自己的。目前他的雷系攻击最远可以在200米外发动。并且威力不减。欧阳月远远拉开距离后，抬手就是雷系异能者的初学之术，闪雷，刷，一道成年人手臂粗细的蓝白色雷霆对着林仓飞来，速度极快。林仓面对攻击不慌不慌，双手一拍，体内灵气涌动，木盾、木定壁，滋滋，闪雷攻击在木定壁上，没有打破防御。木定壁虽然不是木盾里的高级忍术，只是地级。但他的单体防御能力还是很靠谱的，至少在目前的同阶之中，还没有人能一击就破开。欧阳月见自己的攻击没有奏效，立刻连连发动闪雷。林仓一直维持目定壁，看不到外面的对手。
，到极限了吗？目定必中。林苍看着即将破碎的木头防御低难，抓住对手一个攻击间隙出来了。他一出现，欧阳月立刻改变了攻击方式，手中甩出十束枚光球。早就在等你了，雷球！嗖嗖嗖，大量的光球将林苍所在的位置封死，表面电弧闪烁，一看威力就不小。这让观战的巫小曼脸色凝重，竟然是雷系群体攻击艺术雷球，这下林苍有麻烦了，小曼姐。这个艺术很厉害吗？丽丽问。巫小曼，虽然雷球只是 C 级，看似等级不高，但他的修炼难度极大，威力也不小，并且还能控场，比一些 B 级艺术还实用。这个欧阳月果然不凡。二女谈话间，雷球已经将林苍包围了。林苍左右看了看，欧阳月也从远处走来，淡笑一声：“林兄，木系毕竟不擅长战斗，你能打到这一步已经很厉害了。认输吧，刚才你放我一马，现在我也这么回敬你一次。”雷球漂浮在空中待命，欧阳月胜券在握。然而，林苍却摇头，做出一个让他震惊的举动。不需要你留手，小心了什么？你还敢攻击？你不要命了！欧阳月立刻操控雷球攻击林苍，他不相信对方敢以命换命。然而，林苍让他失望了。众人只见林苍完全放弃防御，任由雷球飞来，右手抬起十余根粗壮藤条，对着欧阳月急速飞去。是那个控制艺术，有人认出来了。之前林苍使用过大树木之术。轰轰轰！所有的雷球全都撞在了林苍身体上。将他炸得全身焦黑，不过欧阳月也被林苍的大树木之术抓住了。他一个雷系异能者，并不擅长力量，根本挣脱不开。这小子竟然真敢这么干！一旁的霍图不淡定了，他还从来没有见过哪个学生有如此表现。如果林苍是个常年在妖兽区行走的资深异能者，那他毫不吃惊，毕竟玩命是异能者的家常便饭。但现在他才毕业没多久，还是个孩子啊，怎么也敢如此疯狂？欧阳月奋力挣扎，林苍一手控制着他。脸上露出奇怪的神色，这种感觉好像那时候此刻他浑身被雷球完美命中，连内脏都伤到了。不过无印治愈在快速修复他的身体，这一伤一治之间，让他有种感觉，麻麻的，和当初在妖兽区吃下的那枚雷灵果的感觉差不多。难道我可以用这种办法代替雷灵果？林苍心中猛不丁的跳出一个奇怪念头：雷系异能他必须开发，他还想把雷系的力量作用到木盾上，看看有没有变化。不过雷灵果太贵了，他暂时买不起。如果此方法真的可以，那他可就兴奋了。收起念头，林苍看着被大树木控制的欧阳月，淡然道：“你败了。”欧阳月叹息一声，缓缓点头：“你赢了，真是不甘心啊！我明明还有手段没有用出来，他觉得输得很憋屈。”这时，系统竟然也出来掺和了一脚，检测到宿主越阶对敌成功，现发布新任务。新任务：打败一百名一阶高级对手，奖励能量点一千。新任务吗？这次的奖励很大方啊，又有了新任务。林苍心情很好。然而，他对面的欧阳月就感慨万分了。向来只有自己可以越阶挑战他人，什么时候别人也可以这样对付自己了？林苍放开他，捡起地上的三阶金盒，对着霍图咧嘴一笑，感谢霍主任送来的金盒。霍主任大气，拿好就快滚！霍图没好气道：“这小子赢了还故意气自己一下。”林苍笑笑，直接转身。不过，就在他刚走出去没几步时，身后霍图的声音又响起了：“那啥，林苍啊！”你要是在洛水大学待的不痛快，可以来找老夫。老夫代表成山大学，随时欢迎你。霍图就是再气也掩盖不了心中对林苍的欣赏，不自觉的想要挖人。众人此刻还没从林苍越阶对战的震撼中醒来，现在又听到一校主任竟然也放下身段，亲自来挖人，而且还是当众啊！这可是从来没有发生过的，侧面证明了林苍究竟有多优秀。他不会来的。还不等林苍说话，巫小曼急忙开口：“林苍可是难得一见的超级天才，更是他亲自招进来的。”他绝对舍不得让林苍走。林苍回头看了霍图一眼，转身就走。他既没有答应，也没有拒绝。这种模棱两可的态度让霍图欣喜。巫小曼紧张，不行。巫小曼在心中想到：我必须要告诉薇薇姐，让她以后不要惹林苍生气。他对学校太没有感情了。洛水大学操场上，巫小曼组织着二十多个学生正在办理入学手续。远处身材姣好、成熟大方的慕容薇薇，目光呆滞，一副不敢相信的样子。在他身边，一个身材挺拔的少年脸上带着坏笑，问道：“是不是没想到我招来这么多人？”是。慕容微微深吸一口气：“我确实没想到小曼和丽丽努力那么多天，只招到你一个，而你竟然在这么短的时间里就招来了32个学生。”林苍，你很厉害，嘿嘿，我还有更厉害的。林苍调戏道。慕容微微白了他一眼：“你真的想要追我？别忘了，我们之间差了六岁，差六岁咋了？”林苍没有否认，他确实对眼前这个成熟性感的女人有些动心。年龄的差距，两世为人的他不以为然，差这么几岁不是障碍。这让林苍勇敢出击，开玩笑道：“有句老话你没听过，什么老话？”
，女大三抱金砖，我抱两块不行吗？你这家伙！慕容微微顶不住林苍的攻势，脸色刷的红了，丢给他一个包裹，转身扭着性感猫步离开。这是三十二枚二阶低级金盒，是你的任务奖励。林苍接住包裹，直接收进系统空间，看着离去的美女蛇思索了一下，脸上露出笑容。或许我该再主动一些，才对他此刻产生了一个想法，就等实现了。坐在办公楼下，林苍等待着巫小曼和丽丽处理新生事宜，闲着无事，他打开了系统。看了看自己目前的状态，宿主，林苍，年龄十八，异能木盾天赋等级，神级异能等级，一阶中级，当前掌握忍术，无印治愈，插杆之术，木定，当前可用能量， 103三点，当前任务，在当前境界打败100名一阶高级异能者，奖励能量点 1,000 1,000 个能量点。林苍又看了一眼某个让自己心心念念的东西，一勾玉写轮眼，可成长，神的力量。一旦净化万花筒，将别无所求，兑换所需一千能量点。做完任务，正好可以兑换血轮眼。不过我要尽快完成。一旦突破一阶高级，这任务就废了一千能量点。目前可以兑换到的最大性价比的东西就是血轮眼了，至少林仓这么认为。木盾忍术虽然也强大，但能量点要的多，动不动几万、十万的。一千能量点只能兑换一个威力未知的树海降临，也就是树界降临的低配版，绿化之神大河用的那个。这个树林仓肯定会兑换，虽然大河不咋地。但那是和柱间比，他相信树海降临也是可以的。不过那也是以后了，当前还是血轮眼重要，尤其是今天的战斗。欧阳月最后那招雷球虽然厉害，但也不是躲不过去，只要自己的眼睛能够捕捉到每一枚雷球的运动轨迹就可以。这听起来似乎很难，毕竟那么多雷球一同进攻，眼睛怎么可能看得过来？不过林苍却相信血轮眼不会让他失望，毕竟动态视力捕捉本就是血轮眼的拿手好戏。可是去哪里找那么多一阶高级的对手？林苍皱眉，打败敌人不难，难得是找人。就在他思索办法发呆之时，一双白嫩的小手突然在他眼前晃了晃，随后一道娇憨的声音响起：“喂，林苍，你在发什么呆呢？”嗯，他抬头一看，原来是巫小曼。此时入学的新生们已经走了，他这才反应过来自己已经发呆很久了。林苍起身微微一笑，刚忙完，可不是。巫小曼抱怨道：“你这家伙把那么多新生甩给人家也不帮忙，我都快累死了呢。”此刻的巫小曼表情生动。语气中似乎有着一抹撒娇之意，让林苍微微诧异。一开始，他第一次见到巫小曼时，以为她是个冰山美女，性格淡漠。结果没想到她其实很活泼，至少熟悉之后是如此。丽丽这时看着巫小曼的表现，嘀咕道：“小曼姐，你现在很怪啊，我还从来没见你和哪个男人这么熟络呢。你是不是喜欢这家伙啊？”啊，丽丽，你别瞎说！巫小曼立刻脸红了，她被丽丽说中了。其实她自己也不知道为什么对林苍例外。优秀的年轻人，他不是没有见过。相反，她身为大族之女，见识的很多，有的甚至比林苍还要优秀。但今天林苍表现出的那份气度，却让她深深着迷。那种无所畏惧、对提升实力无比热衷的态度，很吸引她。而且，她当初招林苍入学后，还了解过他的过去，知道他家境一般，能有今天的成就，靠的全是自己的努力与坚持。这样想来，林苍也很优秀呢。巫小曼在心中想到，不知不觉的想要接近他。这时，林苍说道：“小曼，你晚上有没有时间？咱们一起去吃个饭。”他约我，巫小曼先是一愣，随后大喜。然而还不等他开口，又听林苍说道：“麻烦你叫上微微，咱们一起去庆祝一下今天的招生吧。”微微姐，巫小曼猛地回过神了，美眸立刻一暗。看来林苍确实喜欢她，虽然心中有些酸楚，但巫小曼还是点了点头。你说的对，一下子招了这么多学生，是该庆祝庆祝你答应了。林苍欣喜，慕容微微那里，巫小曼在心中苦涩一笑，说道：“微微姐交给我了，我会替你把他约叫出来的多谢。”晚上八点，新城基地市市区某家金碧辉煌的饭店中，三女一男走了进来。好家伙，这里吃一顿饭得多钱？林苍打量着周围的豪华装修，不禁问道。慕容微微白了他一眼，没多少，也就十几万而已，十几万。林苍无奈摇头，这还真是没多少啊！一枚一阶低级金盒才价值一万联邦币，高级的也不过十万左右，一顿饭就吃一枚一阶高级金盒，而且还不够，真是奢侈啊！丽丽挽着巫小曼的胳膊，边走边说：“林苍，这可是新城基地市最最豪华的饭店，十几万还是省着吃呢。再说你今天要请客哦，收获了那么多二阶金盒，这是自然。”林苍点头，我提起的当然是我请客。不过小萝莉，我好像没有邀请你吧？你那份我可不管，你说什么？丽丽被他三言两语就惹怒了。可恶的林苍，你知不知道有多少人想请本姑娘吃饭都请不到？你竟然还嫌弃？他们请你跟我有啥关系？林苍掏了掏耳朵。这小萝莉动不动就讽刺自己，还想来混饭，做梦！你去和那些人吃不就行了？来这里干啥？气死我了！
，莉莉气得大吼道：“林苍，你等着，本姑娘一定要你好看。”她的声音引起了饭店内的客人们注意，全都把目光看了过来。咦，那小子可以啊，领着三个极品美女来吃饭，木了木了，我啥时候也能这么爽？别瞎说了，那里面的人除了那个男的，你都惹不起。小心祸从口出是谁啊？这么厉害，他们一个是乌家家主的掌上明珠。一个是来历神秘但却被乌家照顾的小丫头，至于最后那个成熟性感的女人，如果我没看错的话，她是百合战队的成员百合战队司，就是五年前在地下决斗场创下六十连胜的斗王战队。不错，虽然现在解散了，但那些人的实力早就深不可测了。你还是管住自己的嘴，别惹麻烦，好好。不过很奇怪啊，那小子是谁啊？竟然和这么多大人物一起吃饭？众人小声议论。慕容微微被莉莉的失礼弄得很丢人，揪着她的耳朵，赶紧走进一个大包厢。坐下后，他和吴小曼随便点了几个菜。林苍没要东西，这里的菜品价格太坑爹了，一会完事了去路边摊垫肚子吧。只是丽丽一个劲的挑着贵的点，这让林苍皱眉。小萝莉，我可没开玩笑，你这蹭饭的家伙一会自己买单我不，我偏要吃穷你。丽丽不理会，林苍还想再说什么，慕容微微开口了：“好了好了，你们两个别一见面就斗嘴，今天这顿饭学校报销，微微姐。”丽丽听到这话，仿佛输了，不甘心道：“让林苍请客呀、啊。”他给学校立了大功，慕容微微笑道：“我怎么还能让他破费？”切，没去。丽丽一听，坑不到林苍，立刻无聊了，随便点了几个菜，气呼呼的坐着不说话。饭店效率很高，林苍还没跟慕容微微聊几句，就开始上菜了。他发现慕容微微和吴小曼点的菜都比较清淡，味道不错，确实好吃。而丽丽点的不是大鱼就是大肉，而且吃的飞快，比自己吃的都多，这让林苍惊讶了。这么点个人，居然有那么大的胃口。小萝莉。你吃这么多，小心噎死。放心，噎死你也噎不死。本姑娘丽丽骄傲道：“本姑娘可是丽丽。”她没说完，慕容微微和巫小曼竟然同时打断，仿佛她接下来的话是什么忌讳一样，这让林苍很奇怪。四人边吃边聊，时间过得很快。慕容微微看出林苍的心思了，不过她一笑而过，有意无意的透露自己目前暂时不考虑另一半，让他以学业为重。林苍笑笑不以为然，追女孩哪有一次就成功的？只要自己不断变强。总有一天会让慕容微微放下那些无聊的世俗眼光的。挑开话题，林苍不想对他死缠烂打，那样很没出息。对了，微微，我要挑战大量的一阶高级对手，你有没有办法给我找人？嗯，大量，多少？慕容微微说道。如果数量不多，我可以帮忙。还有我，巫小曼连忙道。林苍，我也可以多谢林苍笑道。数量大概一百个吧，这么多。二女惊讶，没有再说话了。林苍要的必须是一阶高级的对手，并且还要一百名，短时间里还真不好找。不过没有多久，慕容微微就开口了：“林苍，有个地方可以满足你的要求，不过就是有些危险，我不建议你去那里。”什么地方？林苍问道。说来听听。地下决斗场，慕容微微道：“那里肯定有足够多的对手让你挑战地下决斗场。”林苍一愣，他是第一次听说这地方。慕容微微见他不解，继续说：“虽说是带有‘地下’两字，但新城基地市的上层人物们都知道。”那里的后台其实是联邦政府地下决斗场，是给那些有钱没地方花的金融巨鳄、大家族子弟们提供刺激的场地和赌博，赚取大量资金，用来维护基地式的运转。那里每天都会举办不同实力的对决，参赛者获取优胜后可以巨额金钱奖励。只不过地下决斗场也是基地势力每天死人最多的地方，一些想要在里面获取修炼资本的异能者们，往往有去无回，将自己的生命葬送在场中。所以，我不建议你现在就去。嗯，林苍对地下决斗场很满意，打算去看看。只不过慕容微微还有话。他问道：“为什么现在不能去？因为你缺少一个带领人。”慕容微微说到这里，看了吴小曼和丽丽一眼，继续给林苍解释：“林苍，没有见过血的异能者不算真正的异能者。”这句话你认同吗？认同。林苍立刻道：“我也这么想，所以。”慕容微微沉吟一下，道：“我打算在开学后组织一支七人小队去征战地下决斗场。你和小曼都是内定人选，这支战队代表了咱们洛水大学征战决斗场之后，你们就去参加联邦政府举办的全球校园大赛，为校扬名。所以。”你还是再等等，最多一个月，我就让你们去地下决斗场见识一下基地式光鲜亮丽背后的丑恶。一个月，林苍听后摇头，太久了，微微，多谢你的信息，我决定明天就去地下决斗场看看林苍你。巫小曼听后立刻紧张了，急忙劝说：“那里可不是玩的，我一个族哥就是死在了地下决斗场，家族根本管不了，因为联邦政府要保证绝对公平，这样更好了。”林苍听后笑了，既不如人死了活该。我最讨厌败了以后，凭借家族势力找麻烦的人。地下决斗场，这还真是个好地方。林苍舔了舔嘴唇，心中很期待。吃完饭，慕容微微三女回学校了。林苍则是就近找个酒店住下，方便明天出行。丽丽看着他离开的背影，眼珠一转
，突然捂住肚子叫了一声：“哎呀，好痛！丽丽，你怎么了？”巫小曼和慕容微微奇怪的看了他一眼，丽丽委屈道：“一定是刚才吃太多东西了，我要去厕所。”你啊，慕容微微摇头去吧，我们在这等你不用了。丽丽飞奔离开，边跑边喊：“微微姐，小曼姐，你们先回去吧，我一会自己回学校。”哎，丽丽，慕容微微还想再说什么。然而，丽丽一溜烟已经不见了。巫小曼无奈摇头，微微姐，咱们先回去吧，好吧？这调皮的小家伙二女手挽手走了夜晚的基地室，灯火通明。林仓独自一人走在马路上，思索明天的计划。地下角斗场一定要去，不然任务可没办法完成。不过还是稳妥一点，明天先摸清那里的情况，再决定怎么做。他没有打车，在饭店里，四人少喝了一点用妖兽骨泡的酒，后劲很大，有些头晕。想着，林仓走进了一家便宜酒店。在他身后不远处，一个鬼鬼祟祟的身影一直跟着。林仓没有发现，这时大街上人还挺多的，他没在意。可恶！丽丽看着他走进酒店后，心中不甘，他不敢在人多的地方动手。然而，就在他暗骂林仓好运，打算暂时放过他时，林仓又从酒店里走出来了。去公园吹会风吧。开好房间后，林仓不想立刻就睡觉，昏昏沉沉的状态让他想要清醒一下，拐到了一条小路上。这时，跟在他身后的丽丽脸色一喜。心中暗道：“哈哈，看来是老天给本姑娘机会报仇啊！”哼哼，可恶的林仓，这可是自己倒霉，怪不得别人丽丽很得意。他一想到一会就能教训林仓了，就情不自禁的喜悦。在他心中，林仓太可恨了，处处针对自己不说，竟然还敢让自己当他的跟班。虽然那是自己赌输了，但他的胆子也太大了。丽丽一路稍稍跟随，他全身气息隐蔽，让林仓无法发觉。很快，二人一前一后来到某个人迹罕至的公园里。这时他毫无顾忌了，这地方就算打死林仓也不会有人发现的。丽丽直接几个跳跃来到林仓面前，双手叉腰将他拦下。林仓看着眼前的小萝莉，一脸愕然：“你这小丫头居然跟踪我！”哼，丽丽道：“林仓，现在本姑娘要你的嘴贱付出代价。”哦，林仓听后笑了：“怎么要动手？你确定你能打过我？”丽丽也是一阶终极的实力，林仓并不怕她。丽丽骄傲道：“当然了。”本姑娘可是很强的，对付你绰绰有余。林仓听后摇头，很不以为然。一个小丫头再强能强到哪去？既然你想找不自在，那就来吧。一会被我打哭了，别跟微微他们告状就行。哭的会是你。丽丽娇喝一声，立刻对着他冲来。林仓原本打算稍稍教训一下这个调皮的小丫头就算了，没想认真。毕竟这丫头虽然刁蛮了一些，但模样还挺可爱的。然而丽丽刚一出手，就让他不得不认真了。她的速度太快了，快的不像话。这丫头。林仓一脸凝重，此刻丽丽举着小拳头已经到面前了，他立刻双手一拍，木盾、木定币，砰！什么？林仓见自己那以往坚不可摧的木定币竟然被丽丽一拳击碎，这让他瞬间和这个恐怖的小萝莉拉开距离。这小丫头怎么会这么强？只靠肉体就摧毁了我的防御忍术，有古怪，有大古怪。林仓认真了，他双手合十，又一个忍术出现木盾，四柱楼，轰轰轰！几十根巨大的木桩从丽丽脚下突然出现，将她困在了里面。我就不信你能把这个树也破了。林仓盯着远处的小萝莉说道。丽丽听后嗤笑一声，眼中尽是不屑。那你就看着本姑娘怎么把这些破木桩毁了，给我开！丽丽大吼一声，她在林仓震惊的眼神中，背后竟然长出了一条毛茸茸的白色尾巴，两只耳朵变成兽耳，模样发生了巨大改变。同时，她的气息也开始暴涨。一阶高级，二阶初级，二阶中级。丽丽直到二阶高级才停下，这让林仓懵了。紧跟着他那娇嫩的小手上指甲瞬间弹出十公分，刷刷刷几下，四柱牢应声而碎。你不是人！林仓震撼了。丽丽哼哼冷笑，没错，本姑娘是九尾天狐一族的成员。九尾天狐，妖兽排行榜上有这一族。妖兽排行榜。丽丽听后一脸不屑，我族天赋逆天，你们人类所谓的妖兽排行榜根本不配让我们参与。他很骄傲地说出了自己来历。等着林仓被吓尿，哼哼，这家伙现在一定非常害怕吧？一会本姑娘一定要好好揍他一顿，让他以后改掉嘴贱的毛病。然而林仓的反应却出乎了他的意料。喂，你吓傻了？丽丽见他居然笑了，而且笑的嘴都快咧到耳根了，就跟一个普通人突然中了五百万大奖一样。吓傻？林仓擦了擦嘴角布，我这是兴奋小丫头，听你的意思，你的天赋比妖兽排行榜第一名的韩玲珑还高。韩玲珑，丽丽听后很不屑，哼。他们只是我族的食物，你说呢？很好，这样很好啊！林仓从系统空间拿出一个红色卷轴，咧嘴笑道：“嘿嘿，小丫头，这可是你自己送上门任我为主的，你还敢提赌约的事？”丽丽恼怒
，对着临沧张牙舞爪的冲去，我要撕碎你这个可恶的人类！主，主人，丽丽突然停在了临沧面前一步之外，收起了锋利的爪子。临沧手里的通灵卷轴发出一道亮光后，钻进了他那小脑袋里。同时，他眼前闪过一抹提示：通灵卷轴已发挥作用，契约成功，契约对象。九尾天狐，九尾天狐，天赋逆天，来历神秘，成年后实力恐怖无比。望宿主好好待他。林苍满意的摸了摸莉莉的小脑袋，后者仿佛猫咪一样舒服的眯上了眼睛。嘻嘻，好舒服，人家好喜欢主人。嘿嘿，莉莉啊，今后你可要乖乖听话呀。嗯嗯，人家会的呢。通灵卷轴生效后，莉莉心中对林苍产生了浓浓的依赖感，觉得他就是自己生命中最重要的人。主人，你也要好好对莉莉哦，那是当然。嘿嘿，他此刻心情很愉悦，立刻带着新收获的小萝莉宠物返回了酒店。当林苍带着白毛巨乳的莉莉回到酒店大厅时，所有见到的人都羡慕了一个看起来和林苍差不多大的猥琐胖子，赶紧走来，嘿嘿直笑。行啊，哥们，竟然带了这么个可口小萝莉来开房，厉害！猥琐胖子竖起大拇指，同时看了一眼坐在大厅沙发上的一个长相上等、浓妆艳抹女人，微微叹气：“和你比我胖子就差远了，只能搞到那种货色浓妆女人。”听到后冷哼一声，极度的瞪了莉莉一眼。林苍听后立刻摆手：“我靠，胖子你可别瞎说。”我们是清白的，丽丽个头不高，只有一米四左右，看上去还没成年，小萝莉模样。这要是被人误会自己是个喜欢小萝莉的变态，林苍心想，那真是说不清了。然而，主人，丽丽羞涩道：“如果你想要，人家也是愿意的。”熬我擦！胖子惊呆了主人，哥们，你够变态的呀？怎么调教的？牛逼，你真是太会玩了，我胖子佩服。来来来，加个好友，我胖子最喜欢和你这种人做朋友了。滚，林苍没好气道。老子不是你想的那种人，嘿嘿，我懂，我懂。胖子没加到，好友也不恼，猥琐一笑，搂着那个浓妆艳抹的女人上楼去了。林苍也赶紧带着丽丽离开，在众人羡慕、嫉妒、恨的目光中回到房间。房间里，他让丽丽坐在床上，小萝莉一脸羞涩和紧张。主人，你要准备吃掉丽丽吗？别胡说！林苍立刻拉了个凳子，坐到他对面，说道：“我没那么龌龊，只是有些疑惑，想让你解答什么疑惑呀、啊？”你的来历，林苍问：“为什么我在网上找不到你们一族的信息？”九尾天狐一族很神秘，起码林苍这么认为。莉莉的本事他已经见识了，化形、急速提升的实力、力量和速度，全都远超同阶妖兽等等，哪一个都让他大为震撼。尤其是第一个化形能力，据他所知，妖兽们想要化成人形，一般只有七阶以上的妖兽才可以做到，并且还很少。可莉莉现在就做到了，她表面上的实力才一阶中级。莉莉听后，眼神一暗。情绪有些悲伤，主人，这是因为我们九尾天狐一族几乎被灭族了，目前只剩下不到十个族人了。其他妖兽和人类恐惧我们一族的天赋，在百年前曾经联手偷袭了我们莉莉，现在也不敢待在妖兽区了。那里有许多想要抓走人家的坏蛋，人类也参与了。林苍一惊，看来妖兽们不是表面上那么简单，在他受到的十多年教育中，人类和妖兽天生对立，不存在合作的可能。可现在，林苍摇摇头，把这个复杂问题暂时甩开，问向关键的。丽丽，你说人类也参与对你族的伤害了，那你怎么还敢待在人类世界？不这样不行哟！丽丽轻轻摇动可爱的小脑袋。比起野蛮的妖兽区，人类世界还相对安全一些。丽丽继续说，并且小曼姐的家族曾经和我族有过一次交易，他们答应会保护丽丽的。目前知道丽丽身份的只有主人和他们，人家只要不暴露，很安全的。原来这样。林苍听后微微点头，看来这只小萝莉的背景很复杂，自己今后可要小心使用。不过虽然麻烦，但林苍不后悔契约丽丽做通灵兽。莉莉不仅天赋逆天，而且看着也养眼。当然，林苍才不会认为自己是萝莉控，他只是看上了莉莉的天赋而已。主人，你会保护人家吗？莉莉抱着林苍的胳膊，一副可怜兮兮的样子。白毛弱小，可怜小萝莉。林苍感觉自己的血槽被放空了，立刻保证。莉莉放心，我会保护你的。嘻嘻，主人最好了。莉莉得到承诺很开心，对他更加依恋了。林苍继续了解小萝莉的能力。莉莉。为什么你的实力可以随意变化？刚才和我战斗时，你已经达到二阶高级的实力了吧？那还不是人家的极限熬。莉莉很骄傲的昂起小脑袋。主人，人家拥有人形、半兽化、完全兽化这三个状态，对应三种不同实力人形状态下，莉莉可以发挥一阶终极实力；半兽化状态可以提升至二阶高级，完全兽化是莉莉的最强状态，可以拥有三阶终极的实力熬三阶终极。林苍听后，心中暗道一声幸运。通灵卷轴的使用上限要求妖兽不能超过自己两个大阶位。也就是最高可以契约莉莉这个等级的，看来这是天意了。林苍摸着下巴说道。之后他又问了莉莉不少问题，最后大致了解了九尾天狐一族各个方面都很优秀，不存在短板。
，只不过他们有一个致命弊端，那就是所有族人不会艺术。九尾天狐的身体构造不同于其他妖兽，无法学习一般的艺术，只能靠天赋传承。丽丽说，他们九尾天狐一族曾经有个传承时，只要成长到幼年期就可以接受传承，激活血脉，掌握专属艺术。但这块传承石在百年前那场灭族战争中被毁掉了。目前剩余的这十个族人，包括丽丽在内，都没有艺术了，只能和普通野兽一样用身体攻击。丽丽说到这里，情绪很低落。灵仓摸了摸他的小脑袋，安慰：“这可能就是德语师吧？你们一族拥有其他种族羡慕的天赋，但却被加上了限制。”恩，丽丽点头，又急忙开口：“不过主人还请放心，就算人家只靠身体，也比同阶的一般妖兽强大。今后绝不会拖累您的。”他担心灵仓会因为自己没用而抛弃。一时之间有些害怕，娇小的身体轻轻抖动。林仓见状微微摇头，说道：“丽丽，你放心，我不会那样做的。而且没有传承使你，未必不能掌握体术之外的攻击能力。”主人，您说什么？丽丽惊喜了。林仓微微一笑，这世界上又不是只有艺术，我可以教你一种新的攻击能力。新的攻击能力，丽丽听不懂。林仓没有解释，立刻把手放在他的小脑袋上，在他不解的眼神中，目光看向了脑海里的面板。宿主，林仓，年龄十八，异能。木盾天赋等级，神级异能等级，一阶中级当前可用能量， 103点通灵兽，九尾天狐，莉莉通灵兽等级，三阶中级通灵兽能力，暂无。宿主可给自己的通灵兽传授五行忍术，兑换所需能量点，同宿主自身当前任务，在当前境界打败100名一阶高级异能者，奖励能量点 1,000 莉莉，你族最擅长什么属性的艺术？什么都可以熬。丽丽抬头奇怪的看着灵仓主人，您为什么这么问？因为我要传授你忍术，忍术，那是什么东西？一种比艺术还要强的攻击能力，火水雷土风五种属性攻击，你喜欢哪个？风，世界有这个能力吗？丽丽被灵仓搞晕了。主人如果要传授的话，那就雷土吧，人家要保护你。在他的认知中，雷系拥有攻击能力，土系拥有防御能力，这样选择应该没错。灵仓听后点了点头，开始寻找合适的雷土忍术。片刻之后，林仓睁开眼，摸着莉莉小脑袋的右手上，突然传出一股让小萝莉很舒服的力量。嗯，主人好舒服哟，别瞎叫。林仓无语，这丫头怎么时时刻刻想着败坏自己的名声？这时他眼前飘过几行提示，莉莉也感觉到自己突然掌握了不少东西。你消耗了三十能量点给九尾天狐，莉莉兑换了雷盾，递走雷盾，递走 C 级忍术，针对前方敌人发出贴近地面且距离很短的雷术。配合水盾使用威力更强，你消耗了二十能量点给九尾天狐。莉莉兑换了土盾，心中斩首之术。土盾，心中斩首之术。施术者利用土盾潜入地下，发动和出现的地面会出现裂缝，用于奇袭和躲避对手的攻击。嗯，好，好厉害！莉莉领悟了两个非常实用的忍术后，兴奋的一把抱住灵仓，硕大的胸脯在他身上蹭来蹭去，连连大呼小叫：“主人，你真是太厉害了！”莉莉还要，没了，你给我小点声。林仓连忙推开他，他很怀疑小萝莉是故意的，故意勾引自己。这时，门外偷听的胖子听到里面的动静后，一脸遗憾：“哎，这哥们也太弱了吧，这么快就完事了，真是白瞎那么可爱的小萝莉了呀、啊！”胖子一脸惋惜的离开了，心中很瞧不起林仓，认为他弱爆了。不过虽然瞧不起，但他对林仓佩服无比，边走边想到：“不行，这师傅我胖子认定了，我一定要得到他的真传。”花了五十个能量点给丽丽传授了两个很实用的忍术后。林仓打发他离开了，丽丽很不舍。她现在对林仓不仅仅是依恋了，还有崇拜。族人上百年都解决不了的艺术问题，就这么被他轻松搞定。而且忍术看起来比艺术还要厉害，这让从小到大一直期待艺术的丽丽怎么能不感动？不崇拜，主人。酒店门口，丽丽一脸不舍。你真的要赶人家走吗？没错。林仓一脸正气，赶紧回学校去。你留在这里，微微他们肯定误会我不怕。小萝莉猛地摇头。林仓推着他离开，你不怕我怕？我还不想进局子，快回去吧。哦，丽丽独自一人离开了。林仓立刻松了一口气，看来以后不能在酒店里和丽丽见面了，太容易让人误会了。摇了摇头，他回到房间准备休息，明天还有重要的事情等着自己。第二天一早，林仓还没起床，巫小曼的电话就打来了，他的情绪很不平静。喂，有事？林仓，你把丽丽怎么了？你昨晚是不是叫她去酒店了？是啊，林仓一边起床一边道。不过我们什么都没做，就是探讨了一下人生而已。昨天他已经叮嘱丽丽。不要暴露忍术的信息了。至于收做通灵兽这件事，林仓让丽丽看着办。他想告诉慕容微微和巫小曼，就随他去。毕竟三女感情很好，这种事瞒得了一时，瞒不了一时。估计是丽丽已经告诉他们了吧？面对巫小曼的质问，林仓在心中想到。然而，巫小曼。
林苍，你真不是人，丽丽可是妖兽，而且还没成年，你怎么可以那样对她？我们你情我愿，有你屁事！林苍觉得巫小曼管的太多了，有些不悦。然而电话里这次传出了另一个女人的声音：慕容微微。林苍，慕容微微愤怒道：“丽丽还那么小，你现在就就就那样，你还是不是人？”嗯。林苍越听越不对劲，连忙问道：“他不就是认我为主吗？你们怎么这么大反应？”丽丽到底和你们说啥了？滚蛋！丽丽现在正在学做饭，她说要做一个让你满意的女人。你昨晚对她做什么了？啥？林苍一听懵了。和慕容微微他们接触这么久，他早就知道丽丽平时的表现了，就是一个衣来伸手、饭来张口的小丫头。现在她变化这么大，怪不得二女会误会。林苍赶紧解释，他用了老半天才说清楚，让慕容微微和吴小曼相信自己和丽丽真的只是单纯的主仆关系。慕容微微也知道误会林苍了。他随即放下心来，林苍，既然这样，我们就不操心了。丽丽和你建立主仆关系是你们的自由，不过我要提醒你，九尾天狐一族非常厌恶人类，如果被他们知道，你和丽丽的关系恐怕会闹出大事。而且丽丽的处境你也知道了，你以后千万不要让她轻易暴露，不然你和她都会有大麻烦。我知道了，林苍说道。没事，我就挂了。等一下，慕容微微突然出声，他知道林苍急着去干什么，纠结好半天后小声道：“你要小心。”嗯，林苍挂断电话后下楼吃了个早餐，立刻离开酒店。打车去往了地下决斗场，地下决斗场在基地市南郊。他用了半天时间才到，这里就是了。林苍看着眼前这个坐落在广袤杂草中的停车场，里面豪车不少，比我想象的要差。他大步走进门，此刻停车场里人不多，但每一个都穿着华丽，一看就是有钱人。林苍不认路，他跟着众人一同走进一栋破旧大楼，乘坐电梯一直向下。当电梯显示负三楼石门开了，一众人走出去，他眼前的景象立刻大变，和地表的破旧不同。这里灯火通明，装修豪华，仿佛一个巨大的地下世界。先生，等一下！这是一位身穿白衬衣、黑西裤的侍者拦住林仓，礼貌微笑。先生很眼生啊，您是第一次来？是林仓道。侍者说道。那还请你出示邀请函，邀请函。林仓皱眉，来你们这里还需要这东西？当然了，侍者说道。没有邀请函也可以，不过需要老客户担保，毕竟有些事想必先生您也知道，我们不得不这样啊。林仓听后没有坚持，就想转身离开。准备回去找慕容微微问问，不过这时他的肩膀突然被人拍了一下，紧跟着一道猥琐的声音响起：“师傅，原来你也来这里了呀！”他转身一看，竟然是昨天晚上在酒店里碰到的那个胖子，皱眉道：“你叫我什么？师傅啊！”胖子很认真的对他抱拳：“师傅在上，请受徒儿一拜。”你这家伙在搞什么？林苍被他弄得莫名其妙。胖子嘿嘿一笑：“师傅，您老人家的本事，我胖子佩服。我想跟您学怎么勾引，不是得到小萝莉的好感。”让他们叫我主人滚！林苍没好气道：“胖子，你再给我造谣，小心我揍你！”嘿嘿，明白，明白。胖子以为他不想被人知道自己的特殊爱好，连忙挑开话题：“师傅，你这是要进去？”“没错。”林苍说道。“不过没有邀请函进不去，我先走了，别啊！”胖子赶紧拉住他，来到逝者面前。逝者一见到胖子脸上，立刻堆出讨好的笑容：“于少，您来了！”滚！胖子一脸傲然：“狗东西，连我于斌的师傅都敢拦，不想活了！”去把你们经理叫来，试试。逝者被骂后屁都没有一个，赶紧给胖子叫来一个中年人。中年人了解后，当众狠狠给了自己两巴掌，并且给了林苍一枚手表大小的青色圆形胸章。林少，这是我们地下决斗场的贵宾胸章，有了它，您今后就可以随意进出了。谢谢地下角斗场的经理走了。林苍诧异的看了胖子一眼，胖子，你身份不小啊，地下决斗场不是联邦政府的吗？他们这么怕你？嗨，胖子无所谓的摆手，林哥，我胖子也就能欺负一个经理了。太厉害的，我可惹不起。对了，自我介绍一下，胖子继续套近乎。于斌，新城于家的人，我爹于雄，六阶异能者厉害。林苍笑道：“林苍，他就说了名字，其他没什么好介绍的。”于斌也不在意，说道：“林哥，你也喜欢来这里赌博？不喜欢？”林苍摇头：“我来是战斗的，什么？你要参加比赛？”于斌一听，立刻道：“这里的比赛经常出人命，林哥你可别自找麻烦啊！多谢了。”胖子虽然猥琐了一点，但帮自己忙却是真的，这让林苍看他顺眼不少。不过我已经决定了，今天的事有机会再好好谢你，别走啊！于斌立刻拉住他，说道：“就算你要参赛，也急于一时吧。我先带你去看看比赛的激烈程度也好。”林苍想了想，带路吧。胖子带着他来到一个百米见方的擂台旁，随便找了两张座椅坐下。这里是一阶异能者比赛的地方，今天的预告有八场比赛，咱们在这看就行。地下决斗场很大，像这样的擂台一共有五个，每一个对应不同等级。林苍跟着胖子坐下后，观察了一下自己座位，扶手上有一块小屏幕，上面功能不少。胖子随手打开自己的屏幕，点了几下，出现了一男一女两个人的信息。林哥
，这就是下一场比赛的对手，你可以给他们下注临仓闻声看去。”男的年龄大概三十左右，脸上有两道疤痕，巨凶，一阶高级土系异能者，战绩四胜一败，积分三。一阶青铜勋章，另一个女的二十五六岁，长相普通，血狐。一阶高级火系异能者，战绩四胜一平，积分四。一阶青铜勋章，勋章。林仓抬头看向于冰，后者说道：“那是比赛选手的等级证明，地下决斗场会根据选手的战绩评测他们的积分，从低到高设立了七个种不同的勋章，每个等级都有分别是青铜、白银、黄金、铂金、钻石、斗王、斗皇选手，等级越高，享受的福利就越好，比如说巨熊。”他的一阶青铜勋章每个月可以领取十万联邦币，那勋章怎么升级？听到有钱拿，林仓舔了舔嘴唇。现在他最需要的就是金河，没钱可不行。于冰，每个阶位都一样，斗皇之下的勋章都是十分制，选手赢一场比赛加一分，输一场扣一分，平一场不减不加。比如一名一阶异能者初始的青铜勋章，想要升级白银，需要连续赢十场比赛；白银想要升黄金也是如此。不过，当选手拥有六十分成为斗王后，就变成了一百分才能升级斗皇，也就是百胜斗皇这种恐怖的选手，无论哪个阶位地下决斗场都已经十年没有出过了。百胜实在是太难做到了。于冰摇头，打败同级一百名对手，而且还是生死大战，这难度不亚于登天。然而林仓听后却来了兴趣，系统要自己赢一百场，任务一旦完成就是斗皇勋章了，这让他很关心福利问题。胖子，一阶斗皇勋章有什么福利？异能者最高十阶，那么地下决斗场的勋章也分为十个等级。一阶的斗皇，于冰听后道：“我看看。”他在屏幕上点了几下，立刻说道：“林哥，一阶斗皇勋章每个月可以在地下决斗场领取一千万联邦币，那二阶呢？”林仓继续问：“二阶五千万，三阶一亿，四阶之后没有公开。不过我猜应该不是用钱来衡量了。”于冰给他介绍。林仓听后两眼放光：“一阶斗皇每个月就有一千万联邦币拿，这可是一枚三阶初级金盒的钱，他父亲几年的积蓄。而二阶、三阶的斗皇更是值钱。”这让他对地下决斗场愈发满意了。这里就是我的崛起之地。在他思索中，巨熊和雪狐已经出现在擂台上了。胖子这时说道：“林哥，玩一把。”“怎么玩？”林仓问。于冰点开屏幕，在巨熊的信息下方下注了十万联邦币。就这样，林仓看去，巨熊赔率一，七血狐赔率一，三于冰继续说：“林哥，我现在下注十万给巨熊，他获胜了，我就能得到十七万，很爽的。”你要不要来点？不了，林仓摇头。这俩人的实力我不了解，没把握下注害，一点小钱罢了。输了就当完了。胖子用自己那枚贵宾勋章在林仓的屏幕前晃了晃，之后点了几下，给他也下注了十万，买的巨熊。林仓诧异道：“胖子，你钱这么多，输了咋办？赢了算你的，输了算我的。”于冰一副豪横的样子。今天是林哥你第一次来这里，胖子我怎么也要表示一下不是？谢了胖子，既然对方不在意，那林仓也没有拒绝，十万而已。他也不缺。随后，他把目光看向擂台，一个主持人歇斯底里的大吼了半天，把现场气氛挑起，让众人激动下注。短短一会，擂台大屏幕上就显示出了双方的下注数目，让林仓很惊讶。一场一阶异能者的比赛，竟然能吸引这么多赌注。此时，买巨熊胜的一共下了八千万，买血狐的一亿九千万。很明显，血狐的战绩让更多的人愿意相信他。不过，巨熊赔率高，也有人想要搏一搏，万一单车变摩托，那就血赚了。这才多少？于冰笑道：“林哥，一会我带你去看三阶异能者的比赛，那才叫下的多呢。每场最少都十亿，真有钱。”林仓咂巴一下嘴，看起了比赛。巨熊身高两米左右，虎背熊腰，看上去很强壮。血狐一米六，身材纤细，和对手站在一起，一副弱不禁风的样子。巨熊哥哥血狐娇滴滴的叫道：“一会可要对人家手下留情哦，臭娘们！”巨熊吐了一口唾沫，别装了，这里的人谁不知道你心狠手辣？哪有？血狐跺跺脚，一副天真的样子。巨熊一脸认真。虽然一般的比赛没人下死手，但真打死了对手，地下决斗场也不会管。反而越是这样，观众们越兴奋。打死的对手越多，人气就越高。所以一般能活过十场比赛的选手不多。比赛开始，这时台下的主持人尖叫一声，巨熊立刻对着血狐冲去。血狐前一秒还一副天真可爱的样子，下一秒脸色突然变冷，手中立刻甩出一枚火球，大火球，土墙。巨熊立刻防御，一堵半米后，五米高的墙壁出现，挡住了飞来火球。不过，当他撤去土墙后，发现血狐已经不见了。巨熊急忙寻找他的身影。大火球，在这。直到血狐再次出手，巨熊才发现他人，原来他就藏在土墙下。血狐用娇嫩的身体故意被土墙掩盖，不惜用受伤制造攻击机会，打法很激进。
。巨熊面对着突如其来的火球，来不及施展艺术，双手护头，凭借身体防御。轰！大火球击中巨熊，他立刻疼得龇牙咧嘴。这时，血狐七身上前，手中突然出现了一把短刀，对着巨熊的脖子划去。吃吃！啊！巨熊的脖子被划开，大量鲜血流出，颤抖道：“我认输，饶命！”哼！血狐面对他的求饶没有半点怜悯，直接又是一刀彻底杀死他。在这里求饶可没用。血狐，血狐，血狐，血腥刺激的场面让观众疯狂大喊，尤其是那些买他赢的人更是兴奋。血狐舔了舔刀上的血迹，做出一个妩媚的表情后离开了擂台。好刺激！林仓看得一脸兴奋，不愧是有死亡之地称呼的地下决斗场，这才是真正的战斗啊！一连看了三场比赛，林仓确定这些人实力很一般，还不如一些天才学生。不过他们的战斗经验十分丰富，并且下手狠辣，这些不是学校里的乖孩子能比的。我绝对可以轻松获胜。林仓盯着擂台，眼神微微闪烁，在心中衡量自己的实力。一阶之中，就算遇到实力极强的人，我也有把握打平，应该不会失败或被杀，涉及到小命。林仓稍稍认真了一些，不过他没有犹豫，别说他有把握自保，就算没有，他体内的好战情绪也不会善罢甘休。此刻，林仓感觉自己的血液在飞速流淌，体温都有些升高了。他知道这是身体被此地血腥刺激的环境诱惑了，恨不得立刻上场战斗。林仓不等了，直接起身就走。林哥，你来真的？知道在哪报名吗？林仓看着于冰，后者见劝不住，微微摇头。走吧，我带你去好。二人一前一后离开，很快来到大厅里的一个服务台。胖子把林仓的贵宾勋章往桌上一放，直接吩咐：“给我哥们报名参赛，实力一阶中级好的，于少请稍等，服务小姐立刻照办。”这时，胖子见中年经理在不远处，对他招了招手。后者立刻跑来，于少有什么吩咐？我哥庙参赛，你给照顾一下，别给他弄太强的对手。这中年经理看着林仓，一脸为难。于少，你也知道地下决斗场的对决谁都不能操控，除了主动要求就是随机分配。我没那个能力啊。胖子，林仓见经理难做开口，你的好意我心领了。不过我不需要这样给我安排一阶高级的对手，其他不要。他说着看向那名经理，他只是个普通人，办理手续吧。下一场我上下一场。经理一愣，随后点头，这好办。林少，请稍等。说完，他亲自给林仓操作。林少，您是使用代号还是本名？本名林仓，懒得想代号。好的，经理飞速操作。片刻之后，林仓的贵宾勋章变成了一枚青色圆形，上面刻着一的新勋章。林少，这就是您的勋章了。一阶青铜勋章，您的信息已经录入了我们地下决斗场了。今后您无论在哪个城市，只要有我们地下决斗场，就可以使用您的权利。倒挺方便。林仓点点头，他抬头看了一眼刚才那个擂台上的大屏幕。此刻上面有了两个人的头像和介绍，林仓，一阶终极木系异能者，战绩五积分零，赔率一，十翁年，一阶高级水系异能者，战绩一胜三败，积分零，赔率一，一零零幺，我的赔率这么高，林仓眼中闪过一抹笑意，随后看向经理，后者立刻尴尬一笑，那啥，林哥你是木系，而且又才终极实力。所以赔率才会是最高，这些东西可不是小弟弄的，是后台评测的啊，跟我没关系。不过我想，只要您打上一场比赛之后，让后台看到您的实力，今后就不会这样侮辱您了。侮辱，没错，经理就是这么想的。毕竟这么高的赔率，几乎是提前告诉林仓他输定了。然而林仓关心的却不是这些，他按耐着心中的激动，问道：“你们这里可以用金河下注吗？”金河，经理听后笑了，当然可以。经常有这样的事情发生，林哥，您要买自己点。此刻，大屏上翁年的下注金额都超过三亿联邦币了，而林仓只有一万。经理心想，可能是他看自己的赔率有点惨，想要挣回点面子。这种事地下决斗场也时有发生，他不认为林仓能买多少，可能就是争争面子吧。经理在心中嗤笑，不过他脸上还是一副恭敬的样子。这时，林仓手上突然出现了一个布袋，他掂了一下，目光看向身边的于冰，胖子，你帮了我那么多忙，是时候感谢你了哦。林哥，你要怎么感谢我？于冰笑道。林仓咧嘴一笑，如果你信我就买我赢，越多越好。我当然相信于冰，随意点头，对着那经理说道：“给本少下注十万买林少赢是于少，十万。”林仓听后摇摇头，看来胖子不相信自己。不过机会已经给他了，把握不住可别怪自己没提醒他。给我下注，林仓把手里的布袋抛给经理，全买我自己赢好。经理随意打开布袋，然而立刻傻眼了，他颤抖道：“林林少，您真的这些都买自己？”经理被吓得语无伦次了。林仓的布袋里有32枚二阶低级金盒，两枚二阶高级金盒，这是他的全部家当。既然玩，那就玩个大的。一枚二阶低级金盒价值约30万联邦币，而一枚二阶高级金盒价值300万，这些起码 1,500 万。胖子也傻眼了
他真没想到林苍竟然比自己还豪横，不出手则已，一出手就是大手笔。林苍舔了舔嘴唇，缓缓点头：“我确定，给我下注吧，一千五百万联邦币，一赔十的赔率，赢了就是一亿五千万。”这让林苍心中激动，不过他努力压制，没有表露出来。机会只有这么一次，一旦自己打完一场比赛，暴露实力后，就再没有这么好的机会了。哼哼，小看我！林苍在心中冷笑：“那我就让你们付出代价。”经理呆呆傻傻的走了。林苍和胖子也回到了一阶异能者的比赛擂台，此刻就连关注本场比赛的观众们都有些想不通，到底是谁一下子买了林苍那么多？林苍下注金额 1,511 万，大屏上的数字变化了，除了林苍和胖子，就只有不知道哪个幸运儿也买了一万。咦，观众席上某个老者微微诧异，除了我，竟然还有人关注这小家伙，是谁？难道是其他族群的间谍发现他的身份了？不会，应该是巧合吧？老者看上去很普通。惊讶过后，看了远处的林苍一眼，眼角露出笑意。没想到静静那丫头的孩子竟然有如此天赋，真是太意外了。不过他身份敏感，族内那些老顽固恐怕不会接受，到时候难免会起争端啊！老者叹息一声。如果林苍此刻在这里，那么他一定会惊喜的，因为他母亲的小名就叫静静，他已经离开消失十八年了。主持人就位，林苍和对手也上台了。翁年个头不高，年龄看上去二十二三，这个年纪还没成为二阶异能者，可以看出他的天赋很一般。他也在打量林苍，心中微微惊讶。看来今天是碰到天才学生了。不过木西注定会败。这场比赛我赢定了。主持人烘托了一下气氛就离开了。观众们在下面大喊：“姓翁的，你给我杀了这个菜鸟！老子买了你五百万！”翁年加油，一个木西废异能而已，赢得漂亮点小子，你回去吃奶吧。毛都没长齐，就出来学人战斗。哈哈，杀了他，杀了他！来这里的观众大多都是心理变态，寻求刺激的，一个个歇斯底里。胖子在台下微微叹气，这个林苍真是不知好歹，非要自己找死，这可不怪我胖子。不过他死了也好，他死了我才有机会接近那个小萝莉。嘿嘿，和林苍相遇是偶然，胖子确实欣赏他勾引小萝莉的手段，但也只是欣赏。他所谓的做朋友是要看身份的，身份差太多，根本不可能成为真正的朋友。此刻没人看好林苍，一般来说，赶来参加一阶比赛的选手实力都是高级，不然很吃亏，很少有他这种终极实力就登场的。异能者每一个小阶位之间灵气总量至少相差一倍，这还不算其他地方的提升，例如力量、速度、身体防御等等。总之，越阶对敌很难。不过这个定律林苍知道不适用自己。在目前一阶这个等级中，异能者的灵气差距对实力的影响并不大，掌握的手段才是重中之重。翁年看着志气未消的林苍，微微摇头，开口：“你自己认输吧，我不忍对你下狠手。你太小了多谢。”林苍微笑，不过我既然来了，就早有准备。出手吧，年轻气盛，翁年无奈。该说的他说了，林苍不听他也没办法。主持人在台下大喊了一声：“比赛开始后，翁年率先出手。”他虽然嘴上小看林苍，可一旦战斗，他立刻全力以赴。这种狮子搏兔，一用全力的心态，让林苍感叹：不愧是经过地下决斗场洗礼的人，真是一点破绽都不给自己留。这里还真是个好地方。林苍面对翁年抛来的一个直径半米的水泡，没有躲避，那是水系异能者的控制艺术。水球一旦被他命中，很难逃脱。竟然小看我！翁年见林苍不动，不禁眉毛一挑。然而还不等他不悦，林苍突然抬起右手，大树木之树瞬间出现。嗖嗖嗖，十几根藤条穿透水泡，没有停止，急速飞向翁年，将他捆了个结结实实。什么？翁年和在场的观众们都惊呆了，他们第一次见到这样的艺术。林苍的大树木越勒越紧，翁年尝试几下后，脸上露出惊慌之色。饶命，我认输了。他担心林苍是嗜杀之人，把自己宰了。毕竟这样的人在地下决斗场太多太常见了。林苍点头，将他松开，和善一笑，承让了，不敢不敢。翁年急忙摆手，林哥实力强大，用不着我让他心中立刻松了一口气。还好，幸亏林苍是个好说话的人，不然可就麻烦了。林苍一招制服对手，赢下比赛，这让许多买翁年赢的人不干了，他们破产了。假赛，假赛，我要求退赌注。一个二阶低级异能者脸色狰狞，一脚将他的座椅踢碎。一个木系异能者怎么可能这么厉害？这一定是假赛！轰！当他还在撒泼时，一道雷霆突然出现，将这名二阶异能者劈得全身焦黑，惨叫连连。紧跟着，一个短发中年男人出现，锐利的眼神扫过全场，语气冷漠：“地下决斗场向来很公平，再有敢撒野者，本王直接击杀。”他话音一落，那些闹事的观众立刻不敢吱声了，一个个老老实实。互相议论，是雷法，他竟然回来了！地下决斗场五大金牌打手之一，真是名不虚传啊！他现在有七阶实力了吧？
，我看应该是，不然他的速度不会这么快的众人议论。林苍听后眼神一凝，对上了雷伐的目光，这就是高阶异能者吗？确实恐怖七阶异能者，他还是第一次见，立刻产生了心有余悸的感觉。哦，雷伐见林苍目光平静的看着自己，没有一点害怕，不禁来了兴趣。一个闪烁来到他面前，奇怪的木系，奇怪的招式，小家伙你很特别呀、啊，一般吧？林苍顶着他的压力默默说道。雷伐听后笑了笑。他很欣赏林苍这种面对强者还能泰然处之的态度，比那些看到自己就吓尿的软蛋顺眼多了。好好干，本王看好你，争取拿个钻石勋章，让咱们新城的地下决斗场露露脸。是林苍不亢不卑。雷伐听后更加满意了，又鼓励了他两句才离开。林苍继续深情比赛，他一回到看台，胖子就直接扑了上来。此刻胖子的肠子都悔青了。卧槽，林哥，原来你这么强，你怎么不早说啊？早知道这样，我胖子买他个18亿。胖子懊悔，心中对林苍的小看消失了。第一次真正想要和他交朋友。林苍听后淡淡一笑：“胖子，我先前已经提醒过你了，是你自己不珍惜，我不管。”胖子肥胖的身体一颤一颤的，耍赖道：“林哥，你赔我损失？你这胖子，你不是赢了一百万？太少了呀，一赔十的赔率啊！我现在都后悔死了。”胖子装委屈。林苍无奈摇头，看了一眼下场对手的信息：潘强。一阶高级土系异能者战绩，两胜一负积分，一赔率，一，一，三下场继续买我，保证你赚钱，嘿嘿，林哥你还有把握？胖子见笑，林苍默默点头后，直接去了服务台，那里还有一笔巨款等着自己领取。好，我买。胖子看着他的背影说道。不过当他看到林苍对手的名字时，心中又打起退堂鼓，是这个不要命的家伙，不好弄啊，林哥可能赢不了，保险起见。我还是别买了。此刻林苍赔率正常了不少，只有一、一、八，这让胖子不想冒险了。找到了经理，后者此刻嘴巴张的老大。林林少，您的一亿五千万。经理懵逼了。地下决斗场虽然家大业大，但一次性赢了这么多的人却不多，尤其是在低阶比赛中。林苍此时赢得这些钱，是他在努力十辈子也赚不来的，这让他羡慕嫉妒恨。不过他表面很尊敬，虽然林苍现在还是一个未崛起的天才，但也足以让他仰望了。林苍看着经理递来的卡片，没有接受，说道：“继续压我，全压全压。”经理猛地睁大了眼，这可是一亿五千万啊！他有心讨好林苍，附在林苍耳边，声音很小：“林少，您下场的对手实力很强，而且下手狠辣，败在他手里的那两个人都死了。在下建议您还是慎重考虑一下，不用林苍摇头。”说道：“我有把握赢，你下注吧。”面对经理的善意提醒，林苍也决定提携他一下。临走时，他说道：“你要是信我，就买我赢。”机会给你了，地下决斗场的员工也可以下注，这是很平常的事。然而经理却不想买。林苍说到底也只是一阶终极的实力，还是木系。打败一个水系异能者，并不能让太多人相信他的实力。傻子才信你。经理看着林苍离去的背影，不屑想到，当林苍来到擂台上时，发现自己刚才暴露实力有些效果了。此刻下注金额没有和翁年战斗时那么离谱了。林苍，赔率一，八，下注金额一亿七千三百万。潘强，赔率一。三下注金额两亿四千万，林苍看着自己的信息，想到看来胖子买了不少啊。此刻他以为除了自己那一亿五千万之外，大多都是胖子买的。一亿八的赔率不少了，再赢我就拥有两亿七千万了。林苍的心脏砰砰跳，他此刻有种梦幻的感觉，自己只是两场比赛下注而已，竟然收获的比父亲一辈子出生入死都多好几倍。怪不得地下决斗场这么热闹，这种报复感觉就连自己都无法拒绝啊！双方都登台后，主持人下去了。潘强个子矮小，一脸横肉，眼神阴毒，死死盯着林苍。小子，你将会是死在我手里的第三个可怜虫。他比划了一下手中的长刀，语气森冷，似乎要用这种气势让林苍恐惧。然而，林苍很淡定，在妖兽区独自猎杀超过一百头巨力熊，已经习惯了生死之间的战斗，这种小把戏吓不住他。不过，对手既然要弄死自己，那也没必要手下留情了。和翁年不同，比赛还没开始，林苍就打算不放过此人了。那就看你实力了。林苍淡然道。潘强冷笑，等着主持人喊开始。主持人这时见他们双方都准备好了，立刻高声喊道：“比赛开始！”轰！潘强和林苍几乎同时出手，瞬间暴起。潘强体表出现一层石化皮肤，手中长刀对着林苍的脖子砍去，出手狠辣。而林苍用迅雷步伐灵活躲避，闪开对手的攻击后，手中大树木之树近距离发动。潘强早有准备，一个打滚，同样躲闪林苍的攻击。然而就在他就力未尽、心力未生时，林苍又出手了。他双手猛地一拍，接下来的攻击将潘强周围几十米的范围都覆盖进去了。木盾
插杆之术。嗖嗖嗖！随着他出手，擂台之上一半的地方都突然出现锋利的木刺，那些木刺在灯光下隐隐闪着寒光，让台下的观众们不寒而栗。而潘强面对这种突然攻击，根本没有反应的时间，全身被七八根木刺刺穿，大量血液从他身体里涌出。他虽然是擅长防御。可石化皮肤是土系最简单的防御艺术，他原本想要用此和灵仓拼体术的，他还有更强的防御手段没有用，这一下让他挡不住灵仓的插杆之术。如果他一开始就用出最强防御，不跟灵仓拼杀，和他打消耗，那灵仓想赢也要费一番功夫，根本不可能这么轻松。不过这世界上没如果，潘强重伤，灵仓获胜，这就现实。饶命！潘强见灵仓一步步走向自己，想到他先前饶过翁年的事情了。认为他只是一个天真的学生，只要自己求饶他就会心软。求求你饶了我吧，饶了你！林仓此刻已经走到潘强跟前了，饶有兴趣的看着他。你刚才可是说过要杀了我，现在求饶不觉得是在做无用功吗？不，我错了，求你饶了我吧！潘强跪在地上苦苦哀求。我那是吓唬你的，还请林哥原谅林哥。小地上有八十老母，下有三岁孩子，他们不能失去我啊！你就饶。呃，潘强话没有说完，林仓手上突然出现了一把短刀，割断了他的脖子。潘强没有当场就死，他只见林仓面色平静，轻声开口：“你安心去吧，来这里的都是该死之人，不值得同情，包括你我。呃”呃呃。潘强喉咙被割断了，说不出话，挣扎几下没了声息。林仓收起短刀，默默走下擂台。凡是他经过的地方，观众们都让出了一条路。他们此刻才真正认识了林仓，原来他不是那些天真的学生，他是个冷酷无情的人。林仓，林仓，林仓，不知道谁带的头。观众们跟着兴奋大喊，林仓狠辣的手段和神奇的木系让众人崇拜，他们仿佛已经看到地下决斗场又崛起了一位亮眼星星。当林仓拿着两亿七千万回到擂台，看到胖子时，后者直接狠狠给了自己一巴掌。胖子，你这是？林仓有些奇怪，赢钱了还不高兴？赢钱？胖子欲哭无泪，又给自己一巴掌，才说道：“林哥，我没吓住，你说什么？”林仓愣了，随后笑出声：“你这胖子还是不相信我啊？”活该林哥，我错了。下场比赛还要把我们今天不打了林仓摇头，明天再说吧。此刻手中拿着两亿七千万，他想要去做一件很久以前就想做的事——治疗父亲林山的腿。林仓告别胖子，打了车，立刻往家中赶。以前自己没有能力，现在巨款在手，林仓心想，父亲应该可以重获新生了。车上，此刻林仓已经乘坐两个小时了。司机师傅无聊，和他有一句没一句的说着话。这时，林仓突然开口：“师傅，麻烦您靠边停一下哦。”“好的。”司机立刻停车。此刻他们还没有离开郊区，是一条野外的偏僻小道，两旁都是杂草地，停车也没人管。司机正想询问林仓要做什么时，只见他一推门几步，快速走到杂草地上，大吐特吐起来。可吐了一会，肚子里实在没东西了，林仓才回到车上。司机师傅笑道：“小伙子，没看出来你还晕车呀？”林仓听后，苍白的脸上露出一个微笑，点点头，是有点哈哈，吐习惯就好了。司机师傅继续开车，一边开一边和他继续闲聊。林仓心不在焉，偶尔回应几句。他此刻一直在压制杀人之后的恶心感，看来我太高估自己了。林仓微微摇头，他以为自己在妖兽区猎杀了上百头巨力熊后，早已经习惯血腥了，但没想到当自己真正杀人后，还是无法忍受。杀人和杀巨力熊完全是两种感觉，这让林仓感叹。不过他不后悔，他知道自己如果想要在这个危险的世界中活下去，那就必须习惯这些东西。不仅要习惯，还要比别人更狠才能活得更好。摆正了心态，林仓闭上眼睛假寐。司机师傅也没有再打扰他。几个小时后，开到了目的地林仓的小区，付了钱，林仓快速跑上楼，掏出钥匙一开门，就看见一位身材爆炸，就像熟透的水蜜桃一样的中年美妇。他立刻笑了：“钟姨，您在呀？”嗯。钟杰似乎是没想到他突然回来了，有些尴尬。林仓见状，心中好笑。他知道自己让钟姨放不开，立刻挑开话题：“对了，我爸呢？他在房间里，我正在做饭，一会就走。”“别走啊！”林仓立刻嘿嘿笑道：“留下一起吃饭吧，这。”这样，钟杰犹豫，他担心林仓讨厌自己，这种事太常见了，孩子大多都不喜欢后来的人。林仓又安慰了他几句，走进林山的房间。林山正在睡觉，一睁眼立刻愣了：“你小子怎么突然回来？”“嘿嘿，我怎么不能回来？爸，你不会怪我打扰了你和钟姨的二人世界吧？”“小兔崽子！”林山笑骂一句，立刻起身。林仓赶紧把他扶到轮椅上：“你不是告诉老子，直到开学都不回来吗？早知道你回来了，让你钟姨多准备俩菜。”咱爷俩喝点，随便吃什么都行。林仓无所谓的，紧跟着他神秘一笑，将手机放在林山面前：“你干啥？”林仓没有回应，直接打开了自己的联邦政府账号，显出余额上那一大串数字。“爸，你看看什么？”林山有些奇怪他的举动，随意扫了一眼。
我靠！灵山直接震惊了，这这，这是两亿七千万联邦币，你小子怎么弄的？咋这么多钱？灵山震撼，灵苍见状哈哈一笑，这是我在地下决斗场迎来的，你去那里赌博了？灵山一听，脸色立刻大变，那东西就是魔鬼，会让人一步步掉进深渊，你怎么能去碰它？爸，你放心吧。灵苍听后微微笑道，儿子知道这样不好，我也没多大兴趣。只是把他当成我崛起的跳板而已。再说了，我这都是压自己赢的，就算不这样做，我也要比赛，顺手为霸了比赛。灵山更加担心了，儿子怎么能去那里打生打死？地下决斗场他虽然没去过，但大明可是听过，那里的死亡率太高了。灵山急得额头都流出冷汗了，连连劝说灵苍让他收手，但灵苍态度很坚决：“爸，你别担心了，我长大了，知道自己在做什么，我有必须在地下决斗场成长的理由。”你小子，灵山听后苦涩一笑，他承认灵苍说的对。他确实长大了，自己不该过多干涉他未来的道路。晚饭上，林苍一边陪林山喝酒，一边把自己的想法说了一下：“爸，我现在有钱了，你去找个六阶水木系的异能者治治腿吧。”有钱。林山听后摇摇头：“这些钱不够，远远不够。那需要多少？”林苍问：“两亿七千万还不够？六阶异能者的出手费这么高，不是他们要的多？”林山解释：“我早问过了，我这腿想要治好，需要两样特殊的东西。两样什么东西？”这时，钟杰也好奇，给林山夹菜。他的手艺很好，灵苍吃的很香。灵山，天灵果和七阶雷系妖兽的精和七阶雷系妖兽精和可以去除我体内的毒素。天灵果可以催生我的腿长出来。这两样东西贵得很。灵苍听后默默点头，拿出手机在联邦交易平台上面查了一下，其中天灵果虽然贵得离谱，要50亿联邦币，但他好歹还能找到，有钱就能买。而七阶雷系妖兽精和则是干脆没有，这让他皱眉。高阶妖兽的尸体这么稀缺？稀缺。灵山听后笑了。那叫罕见！你以为高阶妖兽有那么容易猎杀吗？搞不好一支强大的异能者小队都要搭进去。儿子，虽然联邦政府没有公布过全球有多少高阶异能者，但为父想不会超过十万。他们平时修炼用的就是高阶妖兽的晶核与尸体，几乎很少有人会挂到网上去卖。即便手上有多余的，也是内部消化。现在你明白想要给我看腿有多难了吧？明白了。林苍当场给林山赚了两亿，自己留了七千万。爸，这些钱你先拿着花，不够了我再给你胡闹。灵山把钱又给他转了回去。你修炼需要妖兽晶核，这些钱你拿去用，别管我，我还有一些积蓄，足够买药续命了。而且，儿子你也发现了吧？等级越高的晶核异能者吸收起来越快，突破境界所需的时间就越少，所以这些钱你不能省，拿去买高级妖兽晶核修炼吧。灵苍听后没有再坚持，他知道父亲说的对，这也是自己目前最正确的选择。这些日子用二阶晶核修炼的速度，他已经明显感觉到不如三阶晶核了。灵苍心想，如果不用最好的资源。那就算自己的天赋再好，终有一天也会被其他天才超越的。毕竟大家族指甲缝里掉点钱，都比自己一家人省吃俭用一辈子多呀。想通之后，林苍拿起酒杯敬了钟杰一个，认真道：“钟姨，多谢你这些日子照顾我爸小林，你别这么说，钟杰很开心。林苍不讨厌自己，他就别无所求了。这些都是我愿意做的，谢谢。”再次道谢后，林苍一饮而尽，屋子里的气氛顿时热闹不少。三人有说有笑的吃完了晚饭，晚上林苍并没有立刻离开。他打算明天再回地下决斗场，那里有官方给选手们准备的私人房间。他打算明天之后直到开学都在那里度过。回到房间，拿出手机，林苍在联邦交易平台上寻找合适的晶核。又是白灵虎猫片刻之后，他看到了一枚熟悉的晶核，只不过等级有所提升，是三阶高级。一亿，就他吧，四阶初级就要三亿了。我根本买不起，虽然花掉一亿会影响明天的下注金额，但林苍分得清什么重要？修炼一天都不能落下，不能为了钱就浪费一天时间。这样做就本末倒置了，和上次一样，联邦政府的效率很高。林苍下单后不过半小时就送来他的东西了，将三阶高级晶核拿在手里，他立刻迫不及待的开始吸收。卧室中，林苍盘膝而坐，手里的白灵虎晶核开始释放灵气。三阶高级晶核效果奇佳，比他先前用二阶的晶核修炼快了不止一倍，很对得上他的价格。此刻林苍的身体就像一块干燥的海绵，遇到水一样大口吸收晶核里的灵气，速度非常快。这让他不禁感慨，果然贵有贵的道理。如此看来，这枚晶核足够我吸收一个月了。一个月后，我应该就可以突破一阶高级。任务要抓紧时间做了呀！任务奖励一千点能量，这关系到自己的血轮眼。林苍宁愿卡着境界也要完成，不过能不卡当然最好，只不过这样很难罢了。明天开始一天最少五场比赛吧。看了一眼桌子上的日历，今天已经八月三号了，再有二十八天就开学了。开学后还不知道有什么事情，所以林苍打算在月底前完成任务。洛水大学某个别墅里，这里是学生宿舍。乌小曼躺在床上刷手机，丽丽在她旁边的桌子上趴着，手里也拿着手机解闷。乌小曼大概是渴了，起身倒了两杯水，给丽丽也放过去一杯。她无意中看了丽丽的手机一眼。
当即有些发愣。他只见丽丽呆呆地望着手机里的一张照片，那是一个正在咧嘴坏笑的少年——林仓。丽丽，你到底怎么了？乌小曼问道。丽丽回过神，无聊道：“没什么熬，就是有点想念主人主人。”乌小曼觉得丽丽很不正常，她和林仓的关系怎么一下子这么好了？丽丽，你不会喜欢上林仓了吧？她想来想去，只有这一个可能。丽丽听后认真点头似的熬。人家当然喜欢主人了你，你你竟然承认了。乌小曼没想到，丽丽点头，随后不再说话，继续盯着林仓的照片看。乌小曼看着他那痴情的样子，微微叹息道：“你不知道林仓喜欢微微姐吗？你这样是没有结果的人。”家才不管这些，丽丽一听，立刻抬头认真盯着他。丽丽，只要待在主人身边就够了。你这丫头，乌小曼有些担忧，丽丽的身世太特别了，她和林仓以后恐怕会有麻烦。不过她心里还有一丝怪异感，一个九尾天狐。一个木系异能者，乌小曼冥冥中感觉这两者似乎有特别的缘分。地下决斗场，一阶比赛擂台上，此刻林仓面前趴着一个中年女人，这是她今天的第三场比赛了，三场全胜，不仅赢了，而且还轻松无比。对手的实力明显和她不在一个层面上，全都被碾压了，这让观众们高呼挥手。林仓的人气越来越高，主持人上台宣布结果后，目光看向眼前的少年，尊敬道：“林仓先生。”请问您是否继续比赛？继续。林仓面无表情道：“三场比赛消耗都不大，自己要抓紧时间完成任务。”第四场的对手上台了，这时大屏幕上开始显示双方的信息。林仓，一阶终极木系异能者，战绩：五战五胜，积分：五赔率，一，一，零幺。黄娜，一阶高级水系异能者，战绩：二十胜十六败，积分：四赔率一，一，八。只有这么点赔率了吗？林仓摇头，给自己下注了两亿两千万，这是他现在全部的资金。本来昨天花了一亿买三阶高级木系妖兽白灵虎的金盒后，只剩一亿七千万了。结果今天三场比赛，他又压自己赢了五千万。不过现在问题也来了，此刻他暴露出的实力太多了。地下决斗场的后台评估也不是傻子，赔率一场比一场低，这让林仓无奈，但让他的支持者们更加兴奋了。现在林仓已经收获不少粉丝了。那些粉丝认为，偶像赔率越低，越是证明他实力强，真是太帅了。看台上一个穿着花里胡哨的小青年，看着林仓的赔率，狠狠挥舞了一下手臂。林哥，只用五场比赛就证明了自己，不愧是我的偶像啊！五场还少吗？他身边一个同伴说道：“这可是五连胜啊，并且是两天之内完成的，太吓人了！你说他今天能完成几连胜？”花里胡哨青年听后想了想，最少再打个三连胜吧。我看也是二人的议论，只是全场观众的一个缩影。现在一阶擂台处话题几乎都是关于林仓的，这让其他选手不满。其中一个白银勋章的青年说道：“这个新人崛起太快了，根本就不把咱们这些老人放在眼里啊！”是啊，他的同伴也说道。不过林仓的白银晋级赛，我估计上面会派你去，你可一定要破了他的连胜，将他打回原形。这是自然。白银青年傲然点头。他现在才多大就来这里抢占咱们的位置，真是可恶！他明明可以不用和咱们一样用命换取资源的，他还有其他选择。他的同伴三十上下。说这些话时，表情很落寞。他和白银青年一样，心里都清楚林仓的天赋有多高。他们都三十岁了，还在一阶高级这个等级挣扎，一辈子也没有太大出息了。他们其实也不想来地下决斗场卖命，但不这样做，还有哪个大势力愿意给自己资源呢？这些问题，其实林仓也发现了，所以他才敢给自己定下一百场挑战。地下决斗场的一阶选手们掌握的艺术少，威力弱，等级低，可以说是外面淘汰的异能者混不下去了，才来不得不来这里玩命的。真正的天才大多都不会混迹在地下决斗场，起码在一阶异能者这个阶段不会。他们都有学校提供的资源。黄娜今年26岁，她在地下决斗场混迹一年多了，一共参加了36场比赛。这么多场比赛，让她明白想要升级白银勋章有多难。一年多才搞到四个积分，而她此刻看着眼前那年轻的不像话的少年，已经五个积分了，不由得感慨：林仓，你好厉害，一出道就是五连胜。这可是多少人到死都完不成的荣耀！过奖了，林仓微微一笑，样子很客气。五场比赛中，他除了对潘强下死手之外，其余四人都是点到为止。这是地下决斗场的潜规则，大部分人都在遵守。毕竟一个是杀之人，他的对手也会以其人之道还之其人之身的。除非实在没机会杀，不然绝不会留情。而如果反过来，大家都知道你没有生死相向的意思，那么基本上都会互相给面子。毕竟。能来这里的都是苦命人。林仓了解了这些之后，也是感叹，在这里比赛的异能者们不过是一群可怜虫，在互相依靠对方活着罢了。不过他虽然可惜，但却不同情任何一个来这里参赛的人。林仓的想法很简单，只要你来了，那么你肯定已经做好被杀的准备了。没有完全不败的人，只不过是场次多少的关系罢了。
。不过地下决斗场虽然残酷，但林苍却不知为何很喜欢这里。这种在刀锋上行走的感觉让他迷恋，不可自拔。哼，林苍摇头，在心中自嘲一笑：“总有一天我也会死在这里啊！”比赛开始，黄娜虽然没有出彩的地方，但她自己创造了一个艺术——水边，还是让林苍眼前一亮。他还以为水系不可能拥有攻击手段的。没想到区区一个一阶异能者，竟然想到用水流做鞭子打击对手。黄娜手里的鞭子抽在林苍身上，他没躲，故意是威力，还可以多少算个攻击艺术。哼哼，黄娜骄傲一笑。林苍，这可是姐姐为了在这里活下去，绞尽心机想出来的，厉害吧厉害！林苍看着胸口上露出的血迹，挺疼的。不过水系异能毕竟只是控制和治疗，难成气候说的你的木系不是一样？黄娜嫉妒，他想不通木系里怎么出了林苍这么个怪胎，那一手木刺的攻击力竟然比雷系火系都厉害。黄娜知道自己赢不了，但她不想放弃，依然全力出手。林苍试验过水边的威力后，就对他没兴趣了，用四柱牢困住。黄娜发现挣扎不出后，果断认输。林苍胜，主持人立刻宣布，又问道：“林苍先生，您不打了？下午再说。”林苍走下擂台，一个上午打了四场比赛，这进度已经超过他原来的打算了。现在体内灵气也不多了，不能硬撑了。滴滴，这时林苍的手机响了，他拿起一看，是自己下注的金额。两亿博了两百万，林苍摇头，这风险太大了，都已经不值得自己去冒险了。下午灵气回复后，他没有干别的，立刻申请战斗。一个下午，他又打了四场比赛，前三场比赛都轻松无比，一招就制服了对手。只有最后一场晋级白银勋章时，遇到了一个难缠的对手，但也只是稍微难缠一点而已。林苍全力出手，对方连五分钟都没撑过，直接倒地。他顺利晋级，恭喜林苍先生！主持人制造气氛。林苍的粉丝大声呼叫他的名字，一天八连胜，两天从青铜打到白银，这样恐怖的速度，他们已经好久没见过了。林苍的优秀也引起了地下决斗场高层们的注意，他们虽然没有干涉比赛，但把林苍的赔率调到低的可怜，现在一亿只能赢十万，千分之一的赔率，这让林苍骂娘，知道自己刷钱的 bug 被修复了。真抠门，这才两亿多就忍不住出手了。林苍看着他下一场比赛的对手，赔率竟然高达一十。而自己却只有万分之一，战斗无尽的战斗。为了快速完成任务，林苍彻底疯狂了。他每天都打到灵气消耗殆尽，浑身遍体鳞伤才罢休，这让他的战斗经验增长速度极快。现在的林苍，如果说是一个资深异能者，都没人怀疑，根本不会认为他是菜鸟学生。一天、两天、五天、十五天，时间过得飞快。半月以来，林苍疯狂挑战，现在他已经九十八连胜了。这期间，死在他手里的对手足足有二十个，他们全都是是杀之人。林苍没有留手，果断击杀。此时他身上的气势都变了，浑身笼罩着一层外人看不见却可以明显感受出的冷意。杀气！地下决斗场，选手休息区。林苍独自一人坐在角落里，其他人都躲得他远远的，不敢靠近。这可是斗王选手，并且是只差两场比赛就百胜成为斗皇的存在啊！斗皇啊，虽然只是一阶的斗皇，但地下决斗场已经不知道多少年没有出现过了。今天已经是第十八天了，但自己的对手却迟迟不出现。这让林苍心中有些急，明明再有两场比赛就可以完成任务兑换写轮眼了，但三天下来，地下角斗场竟然没有一点动静，就是不给他安排对手。这时，一个工作人员走来，想要带走两位即将上台比赛的选手。林苍起身拦住他们，那名工作人员立刻紧张了：“林林苍大人，你有什么吩咐？”工作人员战战兢兢，他不害怕不行，眼前这少年可是杀人不眨眼的狠人，而且现在地下决斗场的高层们十分喜欢他。已经悄悄下令，让所有人都别冒犯林苍了。林苍冷冷开口：“我的比赛什么时候能开始？”工作人员擦了擦额头上的冷汗，非常紧张。大人，你已经九十八连胜了，上面的意思是再这样打下去，就算百胜也没有意义。您在新城基地市里已经没有对手了，我们已经通知其他基地市的地下决斗场了，他们说近期会给您准备好对手，不过这需要时间。我问你什么时候能开始？林苍不耐烦了，声音高了一些，吓得工作人员立刻瘫倒在地，两腿之间流出一滩液体。他只是个普通人，已经被林苍无意中释放的杀气吓尿了。那两名即将上台的选手也立刻作鸟兽散，逃之夭夭。他们担心林苍拿自己出气，太可怕了！一个跑出来的选手腿都软了，他只是看了我一眼，我就受不了了。是啊，太恐怖了，仿佛在面对一头凶兽。两人心有余悸。这时，一个短发伶俐中年人走了进来，见到林苍后，哈哈大笑：“怎么，等不及了？”中年男人正是雷伐。林苍听后，恭敬的行了一礼。是的，雷王前辈不必客气。雷伐挥手示意工作人员离开，后者如蒙大赦，立刻跑路。他冷冽的面容上露出笑容，道：“跟我来。”林苍跟着雷伐离开选手休息区，乘坐电梯继续向下。
。地下决斗场有规定，观众和选手只可以在负一到负三层之间活动，其他楼层不能去。林仓也是第一次到负四层，出了电梯，他发现这里普普通通，除了人少没什么特别的。雷法把他带到一间普通办公室中，示意他坐下，喝了一口水才开口：“林仓，你可知道我为什么叫你来？”不知林仓默默回应。雷法拿出一张写满东西的 A4 纸递给他，林仓看了一眼，有些惊讶。这是一份合同，一份卖身合同，五分钟就看完了。简单来说，只要林仓签订了这份合同，那么今后的修炼资源就不会缺少了。地下决斗场会给他在每个境界都提供最好的待遇，但地下决斗场也不是圣人，他们也有要求。不过要求很简单，那就是林仓要随时听从他们调配。然而林仓不喜欢被束缚，把合同推了回去。雷法见状有些惊讶。询问这么优厚的条件，你竟然不动心？你可知道多少人想跟我们签订合同？我们都不要抱歉。林仓平静道：“雷王前辈，在下不喜欢被约束，你小子考虑好了。”雷伐再次确定。林仓点头，不用考虑，我拒绝。那好，那你再看看这个雷伐，又拿出一份合同推到他面前。林仓拿起仔细看了起来，五分钟后，他咧嘴一笑：“雷王前辈，在下愿意签订。”呵呵，小滑头雷伐笑骂一句，上面就知道你不会拒绝这份合同的。林仓也笑了。这份合同确实挺好。第二份合同简单来说就是，地下角斗场每个月会根据林仓的境界给予他一笔额外的钱，并且他还可以申请其他帮助。例如，他现在只有一阶实力，每月会额外获得一千万连邦币，这已经等同斗皇的待遇了。到了三阶之后，每个月一亿，四阶十亿，越往后地下决斗场给予的就越多。而且，林仓还可以申请三名不超过三阶高级实力的异能者帮自己做任何事。不过机会只有一次，只能在自己三阶前使用。虽然待遇不如第一份合同，但要求也少，只有一个，那就是他今后无论什么实力，只要参加地下决斗场的比赛，就必须打上星城地下决斗场的名号。简单来说，就是他和星城的地下决斗场绑定了。今后无论在哪个城市的地下决斗场所获得的荣誉，都属于星城。林仓很清楚高层为什么这么做，无非就是花钱买面子罢了。这条件自己没理由拒绝，不过是个身份而已。至于自己今后还会不会参加地下决斗场的比赛？高层们不担心，他们知道自己肯定会的。毕竟参加比赛有钱有名望，没人会拒绝。签完合同，雷伐看着眼前这个锋芒毕露的少年，感叹一声：“林仓，你知道吗？我其实很羡慕你。”嗯，雷王前辈为何这么说？叫我雷伐师兄吧。你既然签了合同，就是自己人。这是咱们新城地下决斗场的规定是，师兄林仓自然愿意套近乎。这可是一名七阶雷系异能者。雷伐悠悠道：“既然你已经是自己人了，有些话。”我也不对你隐瞒了，其实刚才我心中希望你签订的就是第二份合同，我真怕你顶不住第一份合同的诱惑给签了。师兄您为什么这么说？林仓不解了，看他刚才的样子，并不是这样。雷法给他倒了一杯茶，苦涩一笑，说出一句让林仓意外的话：“因为我当年就是签订的第一份合同啊。”这，林仓没有接话，等着他继续说。雷法，师弟，第一份合同虽然会让你快速成长，今后再无后顾之忧，但你同样的也失去自由了。例如我，我雷法现在可是堂堂七阶异能者。走到哪里不是座上宾？不过你应该也知道，其他人在背后是叫我的吧？知道林仓点头。星城地下决斗场五大打手之一，对，就是打手。雷法脸上露出不甘之色，随即又自嘲：“听到没有？堂堂七阶异能者竟然沦为了打手，这是多么可笑的事啊！”那师兄，您不能解除合同吗？林仓问。雷法摇头，不能解除。我欠地下决斗场太多了，多到我一辈子都还不起的地步了。这就是我为什么羡慕你的原因。你的自由还在啊！雷法感慨，叹息。这更让林仓庆幸自己选对了。二人又聊了一会，林仓有心拉关系，雷法也很看重这个名义上前途无量的师弟。很快他们就熟络了。临走时，雷法拍着林仓的肩膀说道：“师弟，以后有什么困难记得开口，别不好意思。师兄不是外人，我记住了。多谢师兄。”林仓道谢后离开了。新城地下决斗场，林仓白天在基地室外猎杀妖兽，增加能量点；夜晚吸收金和修炼。又过去五天了，他只打了一场比赛，现在已经99连胜了。倒是这期间能量点涨了不少，现在有208个了。此时他只差一场就可以完成任务，同时在地下决斗场创下百胜的奇迹。上一场的对手是通城来的，实力很强，不过最终还是败了。林仓甚至都没受伤就赢了，这让他的粉丝更加狂热了。现在他已经不能在观众区露面了。新城许多喜欢来这里的上层人物们拼命拉拢他，林仓现在已经完全挤入另一个圈子了。通过这些人，他了解到不少信息，例如巫小曼的家族。乌家在新城算大族，据说最强的顶梁柱有八阶实力，但不知真假。不过这也可以了，一般的小家族有六阶异能者就算很厉害了。还有慕容微微，林仓现在终于知道他为什么要办理学校了。
，因为这是他曾经队友的执念。那个队友现在已经死了，他们活着的人发誓要完成他的心愿。没想到洛水大学竟然是两个二十多岁的女人撑起来的灵仓思索着这些天了解到的信息。慕容微微只是名义上的校长，他背后还有一个女人，他曾经有六个队友，到现在都死了，只剩下他和另一个女孩子江启。二人把其他四个队友的心愿都完成了，现在只剩这最后一个了。但也是最难的一个，建立一所全球最优秀的大学。江奇是一名五阶中级火系异能者，慕容微微是五阶低级水系异能者。他们二人在这个年龄有如此成就，可以看出当年也是一等一的天才。不过也对，不然他们的小队也不可能获得三阶斗王称号，创下六十连胜的记录。林仓了解到，五年前慕容微微和江奇还有其他队友也曾在地下决斗场参加过比赛，不过他们参加的是团队赛，和自己这种个人赛不一样，团队赛的难度更大。更需要队友之间的配合。正在林仓思索之时，一位工作人员走来，恭敬道：“林仓大人，您的对手出现了，终于来了。”林仓欣喜，只要再打一场，自己就完成任务了。立刻给我安排比赛，已经安排好了。您请跟我来。工作人员道。林仓立刻动身。一阶比赛擂台上，一名身高一米八左右、长相英武不凡、穿着一身蓝衣的少年傲然而立。他年龄看起来不过十八九，和林仓差不多，此刻一脸不耐。哼，一个新城的废物异能者，竟然还要让我来打败，真是无聊！蓝衣少年看着台下那些灵仓的狂热粉丝，心中很不舒服，暗道：待会你们就知道什么才是真正的天才了。三分钟后，灵仓登上了擂台，看见了自己的对手。蓝衣少年不屑扫了他一眼，随即不再关注。这时，主持人在灵仓耳边小声说道：“灵仓大人，上面有命令，这场比赛您千万不能下死手摁。”林仓诧异的看了他一眼，不是说地下决斗场绝不干预比赛吗？一般来说是这样。主持人继续悄声道：“上面和您的对手也打招呼了，你们一个是即将成为斗皇的人，另一个是通城某个顶级大族最强的天才，损失谁都是灾难，所以这场比赛点到为止。你们双方就是想下死手也做不到。”您看，主持人指向台下某个座位，林仓立刻看去，那里坐着一个熟人雷伐。雷伐对他微微摇头，似乎在肯定主持人的话。这场比赛是师兄坐镇。林仓见状点头，好吧。反正我只在乎赢下比赛，这就好。主持人得到保证，立刻笑了，开始他的工作。这次他和平时不同，话多了一些。各位观众，大家都久等了，林仓大人的比赛终于又能看到了。大家还不知道他的对手是谁吧？在下简单介绍一下。主持人面带笑意的看着蓝衣少年，态度恭敬。这位是来自通城顶级大族西家的席飞大人，他今年和林仓大人一样都是天才毕业生，隶属最强的第一学府。虽然席飞大人在决斗场没有任何战绩，今天是他的第一场比赛。但我敢保证，他的实力不会让大家失望的。而且，由于本场比赛是林仓大人的最后一场晋级赛，所以竞猜就不开了。大家好好欣赏比赛吧。主持人说完，大屏幕上立刻显示出席飞的信息。观众们一看，立刻紧张不少，实在是他的介绍太吓人了。席飞，一阶高级雷系异能者，战绩五积分零，特别备注：此人掌握了三种 B 级艺术。华，观众们见到席飞的信息，居然多了一条。而正是这一条让他们震撼，这才一阶实力就掌握了三种 B 级的艺术，只能说真不愧是顶级大族的子弟，这让他们忍不住出声议论。不妙啊，林仓大人这次危险了，席飞一个真正的超级天才啊！是啊，三种 B 级艺术还是擅长攻击的雷系，林仓他能防御吗？有点难，艺术每提高一个等级，威力天差地别。林仓这下有难了，难道我星城未来的斗皇强者要在此陨落吗？只差一场了，真是不甘心啊！可不是，谁也不甘心。林仓还没急，观众们先急不可耐了。一个个为他担心，三种 B 级艺术们，林仓看着一脸高傲的席飞，心中想到：看来是场艰难的战斗了。目前他最强的防御忍术也不过是地级的目定币，等级太低了，他也没把握防御对手的攻击。再兑换一种防御型的忍术吧。林仓目光在脑海中系统的忍术列表中找了半天，看中了一个新忍术——木盾树界壁 C 级，能够瞬间从地上快速生长出一道由多个木质藤蔓形成的墙壁保护目标。兑换所需能量点二百，就你了。林仓直接兑换。几乎瞬间，他脑海里就拥有了树界壁的信息。树界壁比木定壁高一个等级，也是防御忍术。它和土流壁差不多，用大量藤蔓形成木墙防御。防御力虽然还没测试，但林仓相信树界壁一定不会让自己失望的。准备好了没？在林仓思索间，西飞不耐烦道：“赶紧开始吧！你这样的人，我一只手都能打败无数个。”呵呵。林仓冷笑一声，希望你一会别被自己的话打了脸。说完，他目光看向台下的主持人，后者开口：“比赛开始。”主持人说完，席飞缓缓抬起右手，一脸高傲的看着林仓：“我这个术很强，你最好拿出你的最强防御，不然我可不敢保证你还能活下去。”林仓听后微微一笑，双手猛地一拍，席飞脚下立刻出现大量木刺。你竟然偷袭！席飞被迫中断艺术，急忙躲避。
。然而，插杆之术发动的太突然了，他虽然擅长速度，但还是受伤了。滴答，滴答，席飞抱着鲜血淋漓右臂，一脸难堪。林苍看着愤怒的对手，淡淡道：“战斗本来就是决生死的，当然是先下手为强。谁有耐心和你这傻子唠嗑？你骂我什么？”席飞愤怒了，从小到大还没有人敢这样羞辱他。林苍一脸认真骂你傻子听不懂，操！席飞大怒，身影直接消失。林苍见状认真起来，对手速度很快，他再想用插杆之术偷袭，恐怕不会见效，只能找机会。此刻席飞的身影快到模糊，他的声音在林苍周围响起：“就让你这底层废物败在我的天雷布之下吧，这可是 B 级身法艺术，你虽败犹荣。”轰！席飞抓住一个机会，立刻发出三道蓝白色雷霆轰雷，轰雷是 B 级雷系攻击艺术。速度极快，林苍根本来不及躲目定壁。轰隆隆，林苍防御，一排排木桩从他脚下出现，像一个倒扣的木碗一样将他护在里面。轰轰轰，三道雷霆几乎在他完成目定壁的同时到来了，直接将林苍的木碗轰碎。可，林苍的身体也受伤了，轰雷的攻击力太强了，目定壁根本挡不住。西飞见状有些意外，他没想到自己比对手高一个小阶位的情况下，竟然还不能做到一击击败他。还挺能干，席飞再次想要出手，然而林苍这次比他更快，抬手用出大树木想要抓取他。席飞见状，再次用天雷步躲避，非常轻松。大树木没有效果，林苍立刻用出四柱牢，不过也被对手轻易躲过去了。B 级雷系步法的速度可不是吃素的，确实非常难缠。林苍认真盯着擂台上席飞那漂浮不定的身影，心中有些无奈，他不得不承认自己的眼睛跟不上对手的速度。如果我现在有写轮眼就好了。忍术的命中率就可以大大提升了。虽然无奈，但林苍立刻想到了另一个战术，耗死对手。席飞掌握了三门 B 级艺术，看上去很吓人，但林苍知道这也是他的弱点。威力越高的艺术消耗相对越大，只要自己能顶住对手几次攻击，那他体内的灵气绝对会耗光。不出手了，席飞见林苍站在原地不动了，脸上露出一抹自傲之色。放弃了吗？也对，毕竟我的速度太快了。哈哈，他嘲讽一笑，台下的观众们立刻紧张了。现在的林苍看上去似乎真的如同席飞所说的这样，他已经束手无策了。林苍，这一击就解决你！席飞再次出手，轰雷立刻出现。林苍这次没有使用木定臂，在观众们惊讶的眼神中，用出了新掌握的忍术——木盾树界臂。轰！一堵高五米、长十米、厚度接近一米的木墙在他面前轰然出现，迎上了席飞的轰雷。轰轰轰！三道轰雷就像三匹狂奔的野马一样撞上木墙，木墙应声而碎。不过席飞的雷霆也消失了，他们竟然互相抵消了，这让席飞变了脸色。不可能，我的 B 级艺术你不可能挡得住。可这就是事实。林苍咧嘴，他已经感应到对手体内灵气消耗过大了，这样下去自己赢定了。我不相信你能挡得住。席飞再次用出轰雷，但林苍的树界臂依然坚挺，抵消了他的攻击，这让席飞急了。林苍的难缠程度超过了他的预期，此刻他体内的灵气已经不足一半了，已经开始出现喘气了。而他对面的林苍却一脸轻松。树界臂是 C 级忍术，他再用十次八次也耗得起。林苍，席飞咬牙，他虽然不愿意相信自己攻不破对手的防御，但也只能面对现实了。这个艺术我本来不想用的，是你逼我的惊雷一出，你绝对挡不住，你给我去死吧！惊雷，席飞全身爆发出无数雷霆，他所有的灵气都堵在了这个树上，想要一击击败林苍，此刻他已经顾不得地下决斗场的警告了。林苍是死是活与他无关。对手拼命了，林苍自然不敢小看，同样全力出手。自己说到底，境界也不如席飞，更没有 B 级忍术。树界臂，木定臂，轰轰轰轰！两个防御忍术被林苍一前一后相继用出。他非常重视席飞的惊雷。树界臂在前，率先和席飞那无数雷霆对上。巨大的刺耳爆炸声响起，树界臂撑了不到三秒就破碎了，剩余的雷霆击中了木定臂。木定臂虽然防御力大不如树界臂。但此时这些雷霆也不是巅峰状态了，他们被树界壁消耗太多力量了。轰轰轰！木定壁吸收了大量雷霆后，也应声而碎，露出里面的灵苍。此刻雷霆也所剩无几了，撞在了他身上。滋滋，嗨嗨，好痛！灵苍全身焦黑，有些地方甚至露出了骨头，看起来很吓人。不过有无印治愈在这些伤口，反而都是无关紧要的皮外伤。反观席飞，虽然没有一点伤势，但他那粗重的喘气声和佝偻的样子，说明他已经到极限了。体内灵气消耗光了，林苍抓住机会立刻抱起，冲到大惊失色的席飞面前，一拳打在他下巴上。嘎吱，该死！席飞被他打出去了五六米，下巴处发出一道骨裂声。林苍不言不语，
，眼神冷漠，继续追上攻击。自己被打得这么惨，对手也别想好过。现在风水轮流转，该换西飞了。砰砰砰！林仓这些日子百场战斗下来，成长很快。此刻他全身都是武器，拳、肘、膝盖，各处能用到的地方，狠狠攻击西飞。不一会，西飞就被打得浑身是血，意识模糊，站都站不稳了。台下的观众们见林仓居然绝地大翻盘，全都震惊了。他们之前以为林仓必输无疑，根本不是席飞的对手。可现在席飞败了，林仓再次胜利，这让他的人气达到了最高潮。林仓，林仓，林仓！观众大声呼喊。林仓继续猛烈攻击席飞，把他当成了出气的沙包。可恶，该死！席飞意识模糊，但身体的剧痛让他无法昏迷，只能咒骂林仓。林仓越打越上头，人肉沙包他还是第一次体验。这种感觉很爽，观众们看的也很爽。先前席飞有多看不起新城基地时，他们现在就有多舒坦。靠，这家伙也不过如此，一个小年轻失效，通城的大族子弟又如何？还不是被林仓打成狗？对，他还是第一大学的天才呢，也就一般般了。林仓别停，继续揍他，打死他，让家伙小看咱们新城观众的嗤笑声传入席飞耳中，让他羞愧难当，恨不得当场自尽。他从小就是天才。在别人一声声恭维中长大，自傲无比。可今天林仓却狠狠给了他一巴掌，让他那高傲荡然无存，心中自然对林仓恨到要死。林仓一直这样打了足足十分钟才停下，他不停下不行了。观众席上的雷伐受益了，雷伐倒也不是帮着席飞，只是席飞毕竟背景不小，他不能死在这里。不过雷伐选的这个时机很好，他既不会让席飞死，但也是极限了，再打他就撑不住了。雷伐上台拉住林仓的手，高高举起。台下的观众们立刻兴奋大喊：“斗皇，林仓，林仓，斗皇！”这半个多月以来，他们亲眼见证了林仓一步步崛起，从第一场比赛打到一百连胜。林仓的人气在此时爆发，许多观众不顾地下决斗场工作人员的阻拦，冲上擂台想要接近他。林仓见状直接溜了，他真担心这些热情的观众会吃了自己。地下决斗场负四层，雷伐将一枚金色勋章给了林仓，面带微笑：“师弟。”你以后要继续努力，争取在每一个阶位都拿到斗皇称号，这对你的未来好处巨大。是师兄林仓将斗皇勋章收进系统空间，雷伐不光给了他这代表身份的东西，还给了他两千万。从今天起算，以后每个月决斗场都会给你这么多钱，多谢师兄，谢什么？这是你应得的。雷伐笑笑，继续说好了，我也不打扰你了，你自便吧。那师弟告辞了，林仓早就在地下决斗场待腻了，立刻乘坐电梯走出去。路上他随便打了个车去往落水大学，同时在整理这些日子的收获。两亿四千万，能量点一千零八，三阶金河大概还可以吸收一个星期。一个星期后，我应该就突破一阶高级了，到时候再买一枚金河吧。不过在这之前，先把我那朝思暮想的东西兑换了。林仓想到这里，脸上忍不住露出微笑。司机师傅见状，立刻问道：“怎么，中大奖了？”差不多，林仓咧嘴，立刻兑换了血轮眼。兑换成功，恭喜宿主开启一勾玉血轮眼，一勾玉血轮眼，动态捕捉能力优秀，可看穿幻术，配合体术使用极佳，受情绪支配的眼睛可成长。二勾玉获得幻术加强能力，三勾玉获得复制能力。嗡，林仓瞬间开启血轮眼，又关闭，体验了一下效果。咦，司机这时有些疑惑的扭头，小伙子，刚刚你的眼睛好像变红了呀，你看错了吧？林仓微微一笑，随意道，他没有刻意隐瞒，今后自己肯定会大量使用血轮眼，想瞒也瞒不住。司机，没有吧？红的像血一样，还给我一种被妖兽盯上的感觉，太可怕了，可能是你太累眼花了，或许吧。司机说罢，载着林仓一路飞驰。很快来到了落水大学，和上次回学校不同，此刻落水大学里面终于能陆陆续续的看到一些学生了。这些学生在看到林仓后，每一个都热情打招呼，和他很熟络。林仓，你终于露面了！啊，一个身材中等的男生笑着说道。林仓见到他后也笑了。石秋，你的小队从妖兽区回来了。此刻他面前的五人正是石秋的异能者小队，他们全都加入了落水大学。石秋点头，他还没说话，性格张狂的杜飞一把抱住林仓，熟络道。林哥，真没想到你这样牛逼啊！哦，林仓一愣，他知道自己在地下决斗场百胜的事情了。杜飞说道：“我们都听说了，你不仅一人横扫百十个新生，还把成山大学的第一天才欧阳月打败了。那家伙可是很厉害的呀！他虽然平时张狂无比，但对林仓却是又敬又佩。林仓不仅一招制服了自己，更把欧阳月也打败了。杜飞和欧阳月从小就相识，和他很不对眼，二人经常起争端。不过每次都是他被揍，这让杜飞很不爽。”如今林仓打败欧阳月，他兴奋得很。那家伙终于有人能治了。哼，想到这里，杜飞冷哼一声，不屑道：“欧阳月敢和林哥你比试，简直不知好歹。”
。别乱说，林苍摇头。欧阳月实力很强，人也不错，我和他是朋友啥？朋友？杜飞一听，立刻拉胯着脸：“林哥，你怎么和他做朋友？那家伙可不是什么好人啊！”林苍诧异了，难道欧阳月的真实为人和表面看上去不一样？他询问。杜飞还没说话，石秋直接伸手把他扒拉到一边：“去去去，林苍，你别听他瞎说。”欧阳月人品很好，他把二人的矛盾说了一下，林苍立刻懂了，似笑非笑的看了杜飞一眼，后者见状尴尬一笑，连连扯开话题。对了，校长刚不是说让所有人去操场吗？咱们快过去吧，慕容微微有事。林苍听后没有拒绝，跟着五人走了。片刻之后，来到一片广阔平坦的地方，这里什么都没有，就是一块荒地，大的离谱，足足有十个足球场的面积。一行人远远的就看到其他学生了。杜飞见到人群中的某个小萝莉后，眼睛一亮，摸着下巴一笑。嘿嘿嘿，好可爱的白毛萝莉，我去和他联络一下感情回来。石秋见状，立刻出声阻拦。然而杜飞早跑了，根本叫不住，这让他无语。这家伙一看到漂亮女孩就这样子，真丢人啊！队长，你快去把他弄回来啊！队伍中某个女生说到杜飞嘴巴很贱，别让他欺负人家。作为杜飞的队友，他是什么人，大家一清二楚。虽然他不至于强抢民女，但嘴欠得很，经常调戏小姑娘。石秋一听也打算这样做，然而林苍却笑了，将他拦下，让他去吧。嗯。你不怕他调戏那个小萝莉？石秋问道。林苍，只要他有那本事就行。你是说那个小萝莉很强？石秋疑惑了，仔细看了远处的莉莉两眼，没感觉啊，看起来人畜无害的样子很强。林苍听后摇头，他要是发起飙来，一只手就能完虐我。你说强不强？一只手。四，四人听后直接倒吸一口凉气。他这么厉害，都不是那个小萝莉的对手。哈哈，队伍里的女生幸灾乐祸道。杜飞完了。咱们看好戏吧。他说话间，杜飞已经接近莉莉了。五人在远处听不到他在说什么，但能看到杜飞脸上的贱笑。莉莉似乎很不耐，脸色一点一点变得难看。然而杜飞却没有发觉，还在调戏。几秒钟后，砰！啊，疼死我了！杜飞被莉莉一拳打飞数十米，趴在了林苍几人面前。这时，莉莉也看到几人了，她脸色立刻一喜，赶紧跑来。杜飞被石秋从地上扶起，取笑道：“还去不去招惹人家了？不敢了，不敢了。”杜飞连连摇头，看着跑来的小萝莉，眼中带着恐惧。他什么实力啊？这也太恐怖了吧！此刻他心有余悸。小萝莉虽好，但自己惹不起。这时，莉莉也跑来了。杜飞以为他还不放过自己，连忙躲到众人后面。同同学，我错了，饶命啊！杜飞求饶。然而，莉莉却不搭理他，一下子扑倒林苍怀里。这让所有见到这一幕的人都懵了，连连称奇：这么凶残的小萝莉，竟然也有可爱的一面。不愧是林苍啊，果然有手段。林苍摸着莉莉的小脑袋，后者眯着眼享受，说出一句话让众人更加发懵的话：“主人都不来看看莉莉，你是不是不要人家了呀？”主人，一些男同学听后，立刻露出大家都懂的笑容，全都一脸羡慕的看着林苍。啧啧，这家伙玩的挺花呀，竟然爱好这一口，嘿嘿，木了木了，我啥时候也能拥有一只这么可爱的小萝莉啊？调教吗？我决定了，从今天起，林苍这畜生就是我的偶像。会玩。会玩，太羡慕了！众多男生淫笑，女生们则是心中鄙视林苍，觉得他不是好人。林苍见众人误会，立刻推开小萝莉，无奈道：“丽丽，我这些日子有事，接下来很长一段时间都不离开你了。小萝莉是自己的通灵兽，她觉得自己很有必要花时间照顾她的心情。”真的，丽丽惊喜。林苍点头，不仅不离开，我还要带你去一个有趣的地方，只有咱们两个哦。丽丽兴奋地发出了兽吼，两只耳朵正在慢慢变化，一些绒毛出现。他太忘情了，林苍见状立刻让他清醒。丽丽的身份可不能在大庭广众之下暴露。牵着丽丽来到学生队伍中，乌小曼走来，目光复杂的看了林苍好久，最后开口：“丽丽很单纯，你可不要对她做奇怪的事情。”奇怪的是，林苍听后翻了个白眼，放心，我没那么变态，我只把丽丽当成妹妹而已。说者无心，听者有意。乌小曼当然满意了，不过丽丽却嘟起嘴巴：“什么嘛，微微姐不就比人家大了一点，成熟一点吗？等人家长大。”身材不比他差好吗？而且主人你就放心吧，丽丽会尽快长大，让你满意的。你说啥？林苍听后立刻敲了敲他的小脑袋，这些话可不行瞎说，传出去我的名声就坏了。嗷嗷，丽丽轻轻点头，一副乖巧的样子。这一幕一众男生眼都直了，纷纷直呼林苍暴殄天物，有这么好的机会居然不珍惜。人其后慕容微微没有废话，直接进入主题。各位同学，再有一个星期就正式开学了，在这里我先提前告诉大家一个好消息，大家都知道，每年九月。十月是全球所有大学组织新生排名战的日子。
，咱们洛水大学自然也要参加。按照大会规则，每所学校只要组成一支七人异能者小队，就可以报名。前十名的奖励非常丰厚，是每一个新生都梦寐以求的东西。所以我宣布，从现在开始，大家都可以踊跃报名。目前学校只确定了两位参赛队员，还有五个名额。无论你是什么蜥蜴能者，都可以。当然，最好是辅助、控制、防御等能力的，因为那两位队员擅长攻击，报名只看能力不看身份，谁的实力更强谁就入选。现在开始吧。慕容微微说完，众人都没有第一时间报名，而是有些好奇。校长一个男生问道：“我是火系异能者，擅长攻击，我想问一下，那两个已经确定的队员是谁？”他语气很不服，认为学校太草率了，早早的就确定了名额。有人带头，更多的人也开始表态了，纷纷开口想要见识一下。慕容微微听后点头，可以。他说着，目光看向林仓和巫小曼，你们出来吧。是。校长二人应声。当所有学生看清他们后，立刻开口：“校长。”林仓同学占据一个名额，我们没意见，毕竟他的实力我们都见过。不过这位女同学就，对啊，她是谁啊？我只服林仓，我也是，我是林仓招来的，就服他一些学生开口。这些人可以说都是林仓招进学校的，对他很佩服。丽丽听到有人质疑自己的好闺蜜，刚想发怒，然而却被巫小曼阻拦。巫小曼笑盈盈的看着众人，浑身灵气爆发，手里一道火焰出现。一阶高级火系异能者，第一个带头质疑巫小曼的男生不说话了。立刻回到队伍里，其他人也不出声了。在这个阶段，能有一阶高级的实力都是超级天才。慕容微微见状说道：“既然大家对巫小曼和林仓没意见了，那就开始报名吧。我们的目标是全球新生大赛的第一名，都加油吧。”他一说完，林仓眼前立刻飘过几行提示：“触发长期任务，拿到新生大赛第一名，奖励能量点五万；触发临时任务，成为落水大学战队队长，奖励能量点五百五万能量点。”林仓直接愣了，看都没看临时任务。对于现在的自己来说，成为队长就是手到擒来，系统这是白送能量点，只有长期任务才能让他认真，不禁思索起来。五万能量点啊，我必须要做好这任务。五万能量点能干什么？林苍心中很清楚，那会给自己的实力带来质的飞跃术界降临。慕容之术、木分身都只需要一万能量点，螺旋丸三万，这四种忍术是林苍认为目前可以兑换到性价比最高的了。螺旋丸不用说了，成长空间大，可以和各系灵气配合使用。术界降临，慕容之术也很强，换到就是赚到。而木分身则是林仓目前最想要的，因为它太实用了。虽然世界规则不一样了，木分身一次只能分出四个，看似不多，但他们同样被加强了，不仅拥有自身一半实力，更是可以不消耗灵气。这代表什么？代表自己只要学会木分身，就可以多两个帮手。而且木分身也可以帮助修炼、刺探情报、探索危险区域等等，简直不要太实用。木分身。林仓想到这里，有些迫不及待了，目光看向慕容微微，校长，我要求当队长，当着外人在，还是给他一些面子的，自己不能表现的太随意，不然这学校慕容微微就没办法管了。慕容微微听后没有意外，年轻人嘛，都喜欢出风头，队长谁都想当，不过他没有自己做主，而是把目光看向所有学生。林仓同学主动要求当战队队长，你们可有意见？没有众人一副理所当然的样子，齐齐点头。林仓的实力，众人早就服气了。他当队长最合适，要是别人当他们可不答应。得到许可，慕容微微迷人的美眸看向林仓，精致的脸蛋上露出笑容，开口：“林仓同学，从现在起你就是队长了，你有管理小队的权利，收人踢人，你可以全权做主。”多谢林仓点头，眼前立刻飘过一抹提示：“临时任务已完成，奖励已发放，触发新的临时任务，组成七人小队，并保证所有队员都拥有合格的实战能力，奖励能量点三千。目前小队成员，吴小曼。”未满足条件，新任务。林仓心中思索，有些复杂呀。拿到五百点奖励后，新的任务出现了，只不过有些难做。林仓目光看向身边的巫小曼，在心中思索。就连他系统都判定未满足条件，别人可能更差劲。想着他，又看向跃跃欲试的众人。大家此刻都想加入战队，为校争光，为自己争得利益。毕竟全球新生大赛的奖励太丰厚了，而且名次还能影响一个学生的未来。想到这里，林仓开口：“校长，收人的事就交给我了。”你可以离开了，呃，慕容微微没想到他现在就开始使用自己的队长权利了，眉头不禁微微皱起。林仓，虽说你有这个权利，但有我给你把关更稳妥一些。这次的大赛涉及到了咱们洛水大学未来的成长空间，你是不是？我会给你一份满意的答卷。林仓斩钉截铁，目光坚定，相信我，我会带领洛水大学拿到第一名。林仓你，你慕容微微被他那强大的自信感染了，稍稍犹豫一下，开口：“那好吧，那你就放手去做吧，拿到全部权利。”林仓立刻把目光看向所有人。现在想要加入战队的同学往前一步轰，几乎是他话音刚落，所有学生都动了。很明显，大家都想参加比赛。
。林苍点点头，继续说：“丽丽算一个，现在还有四个名额可以争取，你们要拿出所有实力让我看，明白吗？明白！”众人齐声大吼。这时，慕容微微插嘴：“林苍，丽丽不能参赛，原因你懂得。”嗯。林苍一愣，想起了丽丽的身份，道：“我明白了，五个名额。”大家听我命令，分开站位，一阶低级的同学站左边，一阶中级的同学站右边。刷刷刷，众人反应很快，立刻分成了两组。林仓看着两边队伍，满意点头。目前学校里只有吴小曼一个人是一阶高级实力，其他人一大半一阶中级，一小半一阶低级。毕竟在刚刚高中毕业后两个月的时间里，达到一阶中级就已经是天才中的天才了。一阶高级那是超级天才，再加上背后庞大的修炼资源支撑的，普通人可不做不到。林仓继续下令。两边队伍各自配对，寻找符合自己实力的对手对战。我会根据你们的表现确定谁会入选，大家有没有意见？没意见就开始吧，我有意见。林苍刚说完，一道男声就响起了，他立刻看去，竟然是杜飞，这让他想不通，难道这小子又皮痒了？居然敢跟自己唱反调？杜飞，你有什么意见？林苍面无表情。杜飞见他的反应，立刻心中一紧，他可是被林苍教训过，不过他觉得自己的反对很合理，林苍应该会听从。那啥，林哥啊。你在我们这些一阶中级的学生里面选拔不就行了？那些低级学生没有入选意义吧？原来如此，林苍听后给他解释：“我看的不只是你们的实力，还有其他东西，你的反对无效。”谁还有意见？众人听后摇头。林苍继续说：“那就开始吧。”是，所有学生立刻两两一组开始对战，一时之间场面很热闹。林苍开启写轮眼，仔细观察。主人，你的眼睛！丽丽奇怪开口，吴小曼还有慕容微微也注意到了，全都惊讶了。他们都是第一次见到写轮眼。林苍盯着眼前的学生们，头也没回地说道：“这是我前两天闲着无聊修炼出的一个新能力，你们别问了，闲着无聊也能修炼出新能力。”三女直接愣了，丽丽一脸佩服，夸赞林苍不愧是自己的主人。巫小曼和慕容微微一阵无语，总觉得他在凡尔赛。写轮眼在手，这些学生的对战被林苍看得一清二楚，在心中评价：“嗯，这人可以，吐息用的不错，加入候选这里也行。虽然实力弱了些，但战斗经验很丰富。”敢于和对手拼命，石秋和杜飞的成长这么快，看来这一个月他们经历了不少事情。一那个女孩的水球之术施展好快，是个不错的候选者。半个小时后，所有结束了全部战斗。林苍直接宣布他心中的人选。石秋出来是黑色衬衫的石秋立刻回应。林苍微笑，恭喜你入选了。恩，石秋表现得很平静，他早就知道自己肯定会被选上。杜飞，你也入选了，哈哈哈,哈！多谢林哥。杜飞喜滋滋的走到林苍旁边，一脸高傲的看着对面的学生。他在学校谁都不服。只服林苍，林苍拿过巫小曼手里的花名册，微微看了看，继续说：“黄明、李欣、童小童，你们三个入选了两男一女初恋后，所有人的目光立刻盯上了其中那个个子矮小、长相普通的男生——童小童。”林苍队长，我不服！一个没有入选的男生立刻开口，矛头指向童小童：“他一个一阶低级的土系异能者，凭什么入选？”“对啊！”又一个女生愤愤不平：“我是一阶中级实力，你都不要，凭什么选他？不公平！”几个学生很不服气，童小童听后立刻紧张的攥紧拳头，忐忑不安的看着林仓。林仓没有先回答众人的问题，而是走到童小童面前，拍了拍他的肩膀：“知道我为什么选你们不？不知道童小童紧张到一副老实巴交的样子。”林仓叹息一口，他真想不到刚才战斗就像在拼命的童小童，居然会有这么大的反差。因为你的心态，林仓说道，目光看向所有人，实力低微可以用金河加速修炼。但一个人的性格却是天生的。童小童的实力虽然比你们大部分人都弱，但他刚刚的顽强表现，相信不少人记忆深刻。所以这就是我选他的理由。童小童，恭喜你入选了多，多多谢队长。童小童激动道，他有些内向，不善言辞，此刻眼泪在眼眶里打转，对林苍很感激。他真没想到自己这么弱的实力竟然入选了。林苍不亚于给了他莫大的照顾。队长，你看着吧，我绝对不会让你失望的。童小童在心中大吼。这一刻，他默默发誓。一定要报答林仓对自己的信任，校长，我要申请学校补助落水大学校长办公室。林仓带着六名队员，还有丽丽，正在和慕容微微讨价还价。慕容微微丰满的胸脯剧烈起伏，她被林仓的狮子大开口气的不行。你可恶的家伙，张嘴就是七枚三阶高级金盒，我拿不出来。林仓听后掏了掏耳朵，无奈摊手。校长，我们这实力连第一学府的二队都比不过，拿什么去挣第一？拿头吗？你不给我们修炼资源，到时候拿不到名次，可别甩锅！我甩锅！慕容微微立刻瞪大美眸。林苍，你出去打听打听，除了第一学府，哪家学校还能有我这么大的手笔？我给每人一枚二阶高级金盒，已经是第一学府的标准了，他们也不过如此。可你不是要我们击败第一学府吗？没有比他们更好的资源修炼，怎么击败林苍一脸无所谓。
，校长你看着办吧，到时候输惨了可别怪我们你。林苍你，呼呼，慕容微微差点被他这话气死，好半晌缓不过来。学校又不是开银行的，哪有那么多钱这样霍霍？二阶高级金盒与三阶高级金盒看上去虽然只差了两个等级，但他们的价值可是相差了十倍啊！一枚三阶高级金盒可就一亿联邦币啊！林苍身后的六人目光早就呆滞了。他们想不到林苍胃口和胆子竟然这么大，不过众人没有理由反对，这可都是给自己要的好处啊，当然是越多越好。除了某个女孩吴小曼，吴小曼看着气急的慕容微微，拉了拉林苍的衣袖：“你别逼微微姐了，她也不容易呢，她不容易，我就容易了吗？”林苍无语：“大姐，咱们的目标可是大赛第一名，你也知道那些老牌学校的队伍有多强，他们的队员可都是一阶高级，甚至到时候还会出现二阶对手，我林苍再狂也不敢说一人横扫人家全队。”你们的实力可是至关重要。每年的新生大赛是全球性的，而且只有团队赛，考验的就是学生之间的配合与学校的质量。大赛历时两个月，第一个月所有学校在自己的所在地进行海选，淘汰一部分弱队，最后每个城市只允许三支队伍进入正赛。第二个月开始，全球十几座城市的战队聚集到第一学府，几十支队伍之间进行排名大战，直到决出名次。这期间，所有学校都会给自家的参赛队伍最好的待遇，提升实力。安排最好的领队指导他们战术。林苍自认为他不需任何一阶高级的超级天才，虽然自己还没有突破，但他可没有飘。自己现在说白了也只有几个 C 级忍术，可没有一人横扫对面五人的底气。没错，每支队伍只允许五人上场，这是人类多年来找到的最佳队伍配置。其他两名队员是替补，在首发主力受伤后应急，或是根据对方队伍的搭配打克制。毕竟每一支参赛队伍的战术和配置都不同。例如林苍他们就不是传统搭配，而是偏向进攻型，三个输出一个控制，一个治疗，没有防御。石修火系、杜飞雷系、巫小曼火系三人负责输出，李星水系负责控制，林苍木系负责治疗。当然，这只是他明面上的安排，自己的木盾可是万金油的存在，输出、防御、控制、治疗啥都行。他给自己的定位是随机应变，哪里重要打哪里。而童小童土系、黄明是雷系。二人实力弱，目前是替补。大姐，巫小曼听后一头黑线。你叫谁大姐呢？可恶！林苍摇头，目光看向慕容微微，继续讨价还价。最后，慕容微微实在没办法了，给了他七枚三阶终极金盒，拿去。这可是我现在所有的积蓄了。你要是那不回的名次，我跟你没完。慕容微微气呼呼道：“支撑一所学校可不容易。”林苍拿走这些资源后，他又要和江奇张嘴了。可恶的林苍！七七姐早晚被你剥削死！慕容微微小声发泄不满。林苍耳朵贼听到了他的话，笑笑不以为然。据他了解，江奇可是五阶终极火系异能者，三阶金盒对他来说应该不是巨款。然而他不知道是，当身在妖兽区、正在拼命猎杀妖兽支撑学校的江奇，看到慕容微微要钱的消息后，差点没两眼一黑晕过去。微微，你怎么又要钱？我不是一个月前刚给你了二十亿吗？半天后，妖兽区某支高阶异能者小队中一个红发美女大吼。对不起啊，七七姐，我都花完了，呼呼。那么多钱你是怎么花的？是林苍，他。慕容微微如实说来。江奇听后直接捏碎了手机，浑身散发着恐怖的气息，让他的队友都打了个冷战。谁啊？竟然敢得罪血红玫瑰一个中年男人，幸灾乐祸。江奇目光看向新城基地市方向，咬牙道：“林苍是吗？姐姐记住你了。”未曾谋面的江奇有多恨自己，林苍不知道，他就算知道，也还是会这么做。此刻，他带着六个队员和丽丽来到了基地市北门城墙处，拿出了手机。喂，队是我，给我准备一辆破面包，赶紧的，要三万以下的，快点送来。挂断电话，林苍见众人齐刷刷的看着自己，石秋问道：“你是要带我们去妖兽区历练？”“对，有问题？”“没，不过我想不通你为什么不买个好一点的车，三万块的面包。”石秋无语了，他这辈子都没坐过这么差的车。嗨，林苍无所谓，白手破车遇到危险，丢了也不可惜。好车这么干不是，纯纯浪费钱吗？要不开我的吧。吴小曼烧了烧头发，我车库里还放着好几辆车，平时不开，丢了也没关系。你那车多钱？太贵就算了。林苍问，没多钱啊。吴小曼很认真的说道，最便宜的也就一千多万而已，一千多万。众人听后，除了杜飞和石秋两个大族出身的人都无语了，尤其是童小童，他衣服破旧，裤子上还有两块补丁，捏紧了拳头。爸妈一个月加起来只有七千块收入，吴小曼一辆车就是他们十辈子都奋斗不来的。这就是上层人物和我们的差距吗？幸亏队长给了我机会参赛，让我拥有了翻身机会，不然……他摸了摸口袋里那枚三阶终极金盒，对林苍更加感激了。
。不一会，一个流里流气的小青年开着的银白色破面包来了，正是上次卖给林仓车的那人。卧槽，林哥，你女朋友可以啊！小青年看着林仓身边的丽丽，羡慕道：“这小子玩了杜飞撇嘴，丽丽有多恐怖，他可是吃过亏。”然而丽丽听后，非但没有教训小青年，反倒很开心，甜甜的和他打了个招呼，这让杜飞懵逼了。林仓没有废话，直接给他转了三万块。看了看那辆面包车，确实挺破的，钱给你了。我走了，林哥慢走。后备箱有三桶油，是小弟的一点心意。您应该会用上，会来是。林仓手从窗户里伸出，对他竖起大拇指。等我电话。过些日子有一批妖兽尸体让你处理，哈哈哈。多谢林哥，林哥您慢走。小青年欢天喜地的目送林仓离开，他知道自己又要大赚一笔了。车上，乌小曼皱着可爱的小穷鼻，破面包颠的他很难受，开口：“林仓，你要带我们去什么地方？”我还是第一次来妖兽区呢，你都一阶高级的实力了，居然没和妖兽战斗过。有啊，谁说人家没有了你不来妖兽区怎么战斗？是我父亲了，人家想要什么妖兽，他会给我抓回家的。乌小曼一脸理所当然。童小童听后，眼神立刻暗淡了。果然，大家族和我差距很大，此刻别说童小童了，林仓几人都无语了。石秋和杜飞虽然也是大族子弟，但他们可没有乌小曼这么受宠。如果不甘平凡，也要自己努力才行。林仓，你安静坐车。别说话了，吴小曼。为什么啊？这样人家会很无聊的。你开口，我们会抑郁。林仓没好气道，一脚油门踩到底，疯狂飙车。这让杜飞感叹：“林哥技术不错呀，考驾照很久了吧？”驾照？那是什么东西？正在开车的林仓问道。杜飞，啥？你没驾照？没啊，我刚学会开车一个月。卧槽，你快下来换我开。杜飞不淡定了。林仓，一边去，你们又不是普通人，出事也死不了。我会给你们治疗的。现在天快黑了，必须要加快速度赶到目的地，不然就危险了众人。大哥，撞一下我们是死不了，但是疼啊！林仓继续开车，路上一只野鹿突然从草丛里跳出来，车上的众人急忙齐声大喊：“快躲开！快躲什么？”林仓直接把油门踩死，撞死他当晚餐。轰！一声大响，众人被撞得七荤八素。那只可怜的野鹿伤得更严重，被林仓撞飞三十多米，正躺在地上哀嚎。林仓下车，直接把野鹿脖子拧断，扔在了后备箱里，一脸无所谓的坐回驾驶位，继续上路。众人，晚上八点半，林仓把面包车停在了他第一次来妖兽区的那个废弃酒店门前，都下车，自己去找房间。明天正式开始，为期一个星期的历练。这一个星期，我会严格训练你们，所有人必须达到我满意的地步。众人听后，赶紧上楼。现在林仓是队长，并且他出发前已经放话了，到了妖兽区不准他们私自行动，必须服从自己的命令，否则就算是女生，他也敢揍。这让乌小曼和李欣还白了他一眼。林仓回到自己熟悉的房间里，感叹一声：“不知道刘叔他们怎么样了。如果他们知道我现在的实力，肯定会惊讶吧？”睹物思人，这家废弃酒店还是刘猛的小队带着他来的。该去了解一下童小童了。林仓目光瞟了一眼脑海里的任务面板，临时任务：组成一支合格的七人小队，当前成员七，七成员：乌小曼，未满足条件；石秋，未满足条件；杜飞，童小童。满足条件只有他一人满足了。林仓在酒店走廊里边走边想，对童小童充满好奇。来到童小童房间，这时他正在修炼。见到林仓后，立刻恭敬道：“林哥，您找我。”童小童把自己的位置摆得很低，仿佛他和林仓不是同学，而是上下级。林仓点头，说道：“小童，说说你的故事，我的故事，什么都行。”好，童小童听后不假思索道：“林哥，我出生在穷苦家庭，我的父母都是底层工人，收入很少。”他一说就是半个多小时，林仓默默听着，所以我决定努力改变这个家，让父母过上好日子。为此，我不惜付出性命。童小童最后坚定道。林仓听后点了点头，所以你自小就养成了坚强的性格。对，童小童道。林哥，我不怕死，这七天，请你严格训练我，我会的。林仓转身就走，他现在明白系统的条件是什么了。只要所有队员都能像童小童一样做一名不怕死的资深异能者，任务就完成了。有点难啊。林仓回到房间里，想到，其他人都好说，李欣和吴小曼是女孩，尤其后者更是娇生惯养，爱任务再难，自己也要做。三千个能量点可以兑换好几个高级木盾忍术了，这对实力提升可是很大的。第二天一大早，林仓看了一眼自己现在的能量点， 5 4 8又盯上了一个新忍术——树海降临。B 级召唤一大片树木，形成树海攻击敌人。树海的威力与范围和宿主自身实力挂钩，是树界降临低配版。兑换所需能量点一千，二阶妖兽的金盒在二十六十个能量点之间。这样看，我最多猎杀二十三头就能兑换树海，争取在开学前搞定。B 级忍术，我必须要拥有一个。林仓握紧拳头，暗暗下决心。插杆之术现在已经越来越差劲了
，在地下决斗场与齐飞的战斗中，和他的 B 级艺术威力相差甚远。这种亏灵苍再也不想吃了。来到楼下大厅，众人吃过早饭后立刻集合。灵苍，还有一个星期开学，我没有更多的时间训练你们，所以这几天大家要好好努力，争取实力更上一层楼。是，众人大声回应。林仓见状，点点头。丽丽出来，你跟着我嗷嗷，嘻嘻。小萝莉欢快地跑到他身边。林仓拿出地图，指向一个名叫仓口镇的地方。根据联邦政府的信息，这里活跃着大量一阶中高级和二阶低级妖兽。这就是你们的目的地石丘你带头，杜飞殿后，巫小曼、李欣、黄明、童小童，你们四人在中间，我会跟在你们身后。遇到危险会出手，但我希望你们自己能处理问题。现在出发吧。是，众人立刻执行。有丽丽在三阶之下的妖兽，只要数量不多，就不会有威胁。这是灵仓的底气。当然，丽丽不到生死关头，也不会在人前出手。她的身份很特殊，以免引起不必要的麻烦。众人收到命令后，立刻出发。灵仓跟在他们身后，大约五十米地方观察周围。他此刻打开了血轮眼，视力瞬间提升，并且他发现自己还能看到周围两公里之内的妖兽与异能者体内的灵气。血轮眼可以看穿人体，看到体内灵气。这是林仓早就有准备的，没有惊讶。不过两公里的范围让他有些意外，居然能看这么远，这简直就是妖兽区必备的侦查能力啊！异能者在妖兽区大多都死于情报不足和突然被袭，现在自己有血轮眼，什么妖兽也别想悄然无息的接近，很实用的能力。林仓夸赞一句。此刻他双眼中原本的黑色瞳仁变得血红，左右瞳仁上各有着一枚神秘勾玉，为他增添了几分帅气。莉莉昂着小脑袋，怔怔望着他的血轮眼，低喃：“主人。”你的眼睛好可怕哟，让人家有种心悸的感觉，仿佛是对莉莉有天生的压迫力。嗯，林仓低头看着身体微微抖动、似乎很害怕的小萝莉，微微一笑：“小丫头别害怕，我不会伤害你的。”嗯，莉莉重重点头，随后左右看了看，说道：“主人，那边好像有妖兽。”他指着左边，林仓立刻看去， 5 0 0米外有一头一阶中级的熊类妖兽的轮廓，是一头巨力熊，没有猎杀价值。莉莉，你能看到那么远的地方？不能忧，丽丽摇头。不过人家能感觉到气息，不亏是拥有超级天赋的九尾天狐。灵仓赞赏一句，小萝莉听后立刻骄傲了。一人一兽就这样跟在石丘六人身后走了大概五公里远，他们终于遇到对手了。是雷音路石丘，立刻停下一阶高级实力，杀了他真的要战斗吗？李欣很害怕，他还从来没和妖兽战斗过。巫小曼虽然有过战斗经验，但也害怕，毕竟现在是在真正的妖兽区啊。见两个女孩胆怯，石丘笑道：“别担心。”雷音路，我们一个月前就杀过，没问题的，没错。杜飞酷酷道：“那时候还是两只一起对付，是和林哥一起战斗的灵仓。”吴小曼听后点点头：“那就杀，反正有灵仓在后面。”好，石秋立刻安排童小童你负责防御，李星剑疾施展水系控制，吴小曼、杜飞、黄明还有我负责输出。大家只要不紧张，稳稳的杀掉雷音路。听清楚了吗？清楚了。众人点头。石秋立刻带着他们接近雷音路。这时，灵仓在后面用血轮眼仔细观察，打吧。让我看看你们的真正实力。想要完成任务，就必须解决众人对战斗的恐惧问题。而想要解决这个问题，他目前只想到两个办法：一是花费大量时间带着六人在妖兽区慢慢战斗成长，这样太浪费时间，林仓不想这么做；二是把六人逼入绝境，让他们爆发潜力，在生死边缘走一遭，这样最省时间，效果也更好。只不过风险大，一个弄不好就会出人命。想到这里，林仓脸上露出一抹残忍。先让你们安稳几天。如果到时候还不能达到任务要求，那可就别怪我了。有丽丽，在众人应该不会出现问题，这也是林仓的底气。时间很快过去，一分钟后，六人已经进入自己的攻击范围了。石秋开口：“动手！”是，六个人各自准备。石秋手里出现一根三米长的火焰长矛，巫小曼打出一道烈焰风暴，二人都是火系，输出最强。黄明和杜飞是雷系，用出了同一个攻击方式，闪雷，轰！两道成年人手臂粗的雷霆率先飞到警惕的雷音路面前，和他来了个亲密接触。雷系艺术不好躲，幸亏他没有火系攻击力高，不然就太变态了。雷音路被命中后，四蹄用力一跃，对着众人狂暴冲来。他那四五米高的身躯气势惊人，吓得李欣忘记了出手。李欣，控制他！石秋大吼，后者似乎没有听到，浑身发抖。超，杜飞一见就知道这女孩被吓尿了，立刻吼叫童小童，顶上去。嗯，童小童眼中不见恐惧，立刻上前三步，双手拍地土墙，轰隆隆，一堵五米高的厚重土墙拔地而起，正好挡在了暴冲而来的雷音路面前。雷音路见状，速度不减，一头顶碎土墙，顺带将童小童也撞飞几十米，生死不知。妈的，跑！石秋大怒。
，没有控制异能，再加上童小童的防御太弱，让他瞬间看出众人打不过雷音路。然而雷音路此刻已经暴怒了，他是要杀光众人。石秋和杜飞经验丰富，并且心态强大，只有他俩苦苦支撑，带着雷音路周旋。乌小曼虽然是六人中唯一的一阶高级异能者，实力最强，但他此刻也慌了，十成力用不出三成，自保都困难。黄明也被雷音路一脚踢飞晕了过去。反倒是站着发呆没动的李星最安全，雷音路没有攻击他，这一幕把远处的林苍气笑了，差点忍不住上去给李星两巴掌。这特么都见到弦上了，你才说不行，这不坑人吗？童小童只是一阶低级异能者，挡不住雷音路，林苍不怪他，这他早有准备。李星可是一阶终极实力，但凡他给雷音路制造一些阻碍，给队友一些输出空间，这场战斗也不至于打得这么憋屈。无语了，林苍摇头。随后叹息一声，难道是我要求太高了吗？叹息过后他，他直接加入战斗，来到荒不择路的三人身边。雷音路交给我，你们准备攻击好。他一来，石秋、杜飞、乌小曼三人心中的恐惧立刻消失，重新拾起信心。好，雷音路见又一个人来了，更加愤怒了，直接锁定林仓，对着他冲来，气势很惊人。然而林仓面无表情，动作不急不缓，仿佛看不到雷音路。这份淡定和随意，让三人心中佩服。尤其是乌小曼，他此刻竟然有些崇拜林仓了。他真是太厉害了，明明家境不好，却硬生生的依靠自己的努力与坚持成长到现在。他此刻对林仓很服气，自己这么好的出身，竟然和他有天大的差距，这让乌小曼自惭的同时，又无比欣赏林仓。木盾，林仓看着近在咫尺的雷音路，双手一拍，体内灵气微微消耗数界币，轰隆隆，无数粗大的藤蔓在他面前的地下出现，编织成一堵厚厚的木墙，迎上了雷音路。雷音路一头狠狠拱上去，和木墙发生了剧烈撞击。轰！木墙第一时间没有碎，只是出现了大量裂纹。雷音路也被相反的力撞到晃晃悠悠，恼怒不已，打算再次拱碎木墙。然而，这时林仓突然把树界壁撤去了。雷音路还没来及疑惑三道威力恐怖的攻击，就来了。火焰之矛，烈焰风暴，闪雷，轰轰轰！石秋三人酝酿许久的手段终于爆发，完美命中雷音路，将他打得四分五裂，结束了战斗。这时，一块雷音路的碎肉飞溅到李星的脸上。后者立刻从发呆中惊醒，啊！他急忙把脸上的碎肉抹去，大声尖叫。砰！突然几根藤条出现，将李欣捆了个结实，狠狠摔在地上。后者立刻一脸恐惧，止住叫声。对，队长。李欣惊恐的看着慢慢走来的林仓，声音颤抖：“对不起，都怪我没勇气拖累了大家，对不起。”林仓冷冷道：“如果不是我在，你连道歉的机会都没有起来。回到队伍里去是李欣乖乖听话。”他那妙曼的娇躯，颤抖的走向已经集合的众人。他看着倒在地上昏迷不醒的黄明和童小童，心中自责无比。我真是太废物了，竟然把大家害成这样！废话就别说了。杜飞一脸高傲，你行不行？不行，赶紧和队长说，让他换人。今天的事，我们可不想再来一次了。我，李欣纠结了，他不想放弃这么好的机会，但心中又很恐惧，一时不知道该怎么说。林仓蹲在地上，一手一个治疗黄明和童小童，二人很快醒来，他们受的伤不重。这时，六人都在看着自责的李欣，后者嘴巴动了动，似乎想说什么，但没有声音。杜飞不耐烦了：“林哥，你换人吧，这家伙就是个害人精，有他在，咱们早晚要出事。我是害人精。”杜飞的话就像一把刀子，狠狠插在了李欣心口上，让他浑身剧烈颤抖起来。就在林仓打算同意杜飞的建议时，李欣突然拿出一把刀，在自己的白嫩的脸蛋划出一道深深的伤口。我再也不会拖累大家了，他大吼，脸色狰狞，请大家相信我，再给我一次机会。李欣，你别乱来！乌小曼急忙抢走他手里的刀子，然而李欣不为所动，目光紧紧盯着林仓。林仓微微一愣，随后点头：“好，我就再给你一次机会，希望你不要让大家失望。”谢谢。李欣默默走回队伍中，不言不语。这一刻，众人都能发现他发生了很大的改变。李欣，满足条件。这时，林仓眼前飘过一抹提示，他脸上露出笑容，看向沉默的李欣。没想到这女孩竟然这么决然，这样也好，麻烦的一个解决了。剩下就是乌小曼了。石秋和杜飞心态很强大，只是他们还缺少一些契机。林仓倒是不太担心，黄明再怎么说也是男人，刺激一下也好办。这让林仓觉得任务完成一半了，带着众人休息一下，继续上路。一整天，六人发生了三场战斗。李欣仿佛了个人，每次都冲在队友最前面，让众人对他放下了芥蒂。乌小曼虽然习惯的很快，但她表现还是小队里最差的，根本发挥不出真正的实力。林仓没有立刻就逼他们。今天只是第一天，众人需要一个缓冲的时间。夜晚，当所有人睡下后，林仓带着丽丽悄悄离开了。主人，你要带人家去哪里？小萝莉迷迷糊糊地问道。林仓，去验证一个想法。丽丽
，什么想法？就这个二人说话间，来到一头巨力熊面前，灵仓开口：“丽丽，杀了他！”嗷嗷，丽丽立刻对着四米多高的巨力熊走去。他那娇小的身体和巨力熊形成鲜明对比。巨力熊此刻很紧张，他没有因为丽丽身体小就小看他，反而一动不敢动。小熊，你要乖乖哦，丽丽呲牙。巨力熊更加恐惧了，一股天生的臣服感在他心中出现。吼、哦！巨力熊匍匐在地，一旁的灵仓愕然，问道。丽丽，这怎么？主人，这是我们九尾天狐对低级妖兽天生的压制优，这样也行。灵仓长见识了。丽丽走到巨力熊面前，粉拳轻轻打在他脑门上，咔嚓。他虽然看上去没用力，但巨力熊的脑袋已经碎了。把金盒拿过来，好的主人丽丽拿出巨力熊的金盒递给灵仓，灵仓直接塞进系统空间，兑换兑换成功，能量点加二提示。由于该金盒是宿主的通灵兽所杀，所以奖励只有一半。实际能量点加一，一半嘛。灵仓眼神闪烁，也不少了。毕竟丽丽是三阶终极的妖兽，她刷能量点的速度就算减半，也比我快不少。有了丽丽这个刷钱，力气灵仓一刻也没有闲着，立刻利用写轮眼的侦查能力，到处寻找二阶妖兽。丽丽虽然可以打败三阶妖兽，但那样动静太大，在妖兽区很不安全。灵仓认为用二阶妖兽刷能量点最合适。丽丽和他速度极快，很快二人又寻找到一头两米高的灰褐色鼠类妖兽，二阶终极巨齿鼠。滋滋。巨齿鼠一见到二人，立刻警惕。不等灵仓下令，丽丽知道自己的任务，她直接一个猛跑冲了上去。嗷、哦、嗷，滋、哦、滋，丽丽和巨齿鼠同时发出叫声。这时，丽丽已经变成半兽化了，她的耳朵变成了兽耳，背后出现了一条半米长的毛茸茸尾巴。她样子很可爱，都不用化妆，就是一个活脱脱的兽耳小萝莉。这样的外观让灵仓口水都差点流出来，恨不得立刻捏住丽丽的耳朵和尾巴一顿揉。真是赚大了！灵仓看着三两下，就将巨齿鼠撕碎的丽丽满意点头。这小丫头不仅实力强大，而且还可爱无比。这样的通灵兽让她表示再来十个也不嫌多。嗷、哦、嗷！丽、哦、丽获胜后，昂起小脑袋，对着月亮高声嚎叫。灵仓这时心中好奇：“丽丽，让我看看你完全兽化的样子。”好的，优主人。丽丽听后，眼中闪过一抹狡黠。这可是你要求的嗷、哦嗯，是我要求的。快变吧！灵仓奇怪他的语气。他此刻还不知道自己接下来将要看到什么震撼场面。丽丽点点头，瞬间变化。她快速变大，身上的衣服被撑破，一眨眼，一只高约十米、长二十多米、背后长着九条尾巴、浑身雪白的巨大狐狸出现——九尾天狐。丽丽一双虎眼温柔地看着灵仓，庞大的身材有种纤细美，声音很可爱：“主人，这就是人家完全兽化后的样子，也是人家本来的面貌，又好漂亮。”灵仓赞赏。丽丽听后，背后九条尾巴快速摆动，将它包裹。灵仓感觉到毛茸茸袭来，双手下意识地揉了一会，才恋恋不舍地开口：“好了，变回人形吧。”敖丽丽点头，体型快速缩小，一眨眼又变成了白毛巨乳萝莉。只不过由于先前衣服被撑破了，灵仓看到的是一幅香艳画面，光光白白嫩嫩，童颜巨。卧槽！灵仓震惊了，立刻紧闭双眼，脸色有些慌：“你怎么不穿衣服？人家的衣服坏掉了。”敖丽丽心中窃喜，走上前抱住他的胳膊。灵仓闭着眼不敢看他，这让丽丽恼怒。心中暗道：“哼，没用的主人，离我远点，快穿好衣服。”灵仓推开小萝莉，这是在逼自己犯罪啊！丽丽一脸不愿意，嘟着嘴说道：“人家就那一身衣服。”靠！灵仓直接从系统空间里甩出一身自己的衣服，这是他备用的，拿去，现在立刻拿上给我穿好。他语气加重了一分。小萝莉委屈的穿上衣服，好了没？好了。幽灵仓睁开眼，一个穿着不合身男衣的小萝莉出现，这让他松了一口气。看来我要给你准备一身特殊材料制作的衣服了，切！主人刚才明明很喜欢的，为什么要不承认？你别瞎说，我可没有灵仓立刻否认。丽丽调皮道：“那你为什么流鼻血啊？”鼻血！灵仓赶紧伸手去摸鼻子，然而啥都没有摸到。小萝莉见状咯咯直笑，灵仓瞬间脸黑了，知道自己被耍了，以后没我的命令，不许在人前完全说话，尤其是有男人的时候。啊、哦、啊！人家知道了，主人吃醋了呢，嘻嘻吃个屁。灵仓在他小脑瓜上蹦了一下，带着丽丽继续寻找妖兽。一个晚上，二人都没有休息，直到天快亮时才回到废弃酒店。一晚上，丽丽杀掉了六只二阶不同等级的妖兽，给灵仓进账了120个能量点。速度很快呀、啊！灵仓心中欣喜，这样下去，自己再有三天就能攒够一千能量点，兑换 B 级忍术树海降临了。不过，当他带着小萝莉回到酒店后，又遇到麻烦了。乌小曼平时起得早，这时才四点不到，他就不睡了，在外面散步。原本他还没注意林仓和丽丽出去了，结果现在看到两人大晚上的从一个小树林里出来，并且丽丽的衣服还是林仓的，这让吴小曼立刻不淡定了
，急忙冲到丽丽跟前，上下起手检查她的身体。丽丽，你的衣服呢？被主人弄坏了又什么？林仓，你居然这么畜生！乌小曼瞬间双目喷火，对上了林仓的眼睛。林仓一拍额头，非常无奈，赶紧给他解释。小萝莉在一边偷笑，她就是故意这么说的。丽丽，你坑我呀？哪有？要不是你让人家变化衣服，也不会坏哟。所以丽丽没有说错呢。靠！费了好半天力气，林仓终于解释清楚了。乌小曼白了他一眼后，带着丽丽回房间了。第二天天一亮，林仓照常训练众人。经历了昨天的几场战斗后，六人成长了一些，配合一点一点，开始变得默契起来。半天后，这个默契愈发成熟，有时候都不用实修指挥，他只需要一个眼神，其他人就知道该怎么做。战斗，寻找妖兽，再寻找妖兽，再战斗。当天色快暗下去时，众人又猎杀了一头一阶高级妖兽。这时，林仓眼前飘过一抹提示：石秋，满足条件，杜飞，满足条件，很好。任务又进了一步，他带着六人回到废弃酒店，给黄明和乌小曼开会。现在其他人都差不多了，只有你们两个不能让我满意。林仓背着手，一脸严肃。二人听后脸色一暗，有些不好意思。队长黄明抱歉道：“让您费心了，我明天一定会更努力的。我，我也是。”乌小曼低着小声道。林仓听后拍了拍黄明的肩膀，鼓励了他一句，来到乌小曼面前，语气严肃：“乌小曼，你是他们中唯一的极品天赋。”唯一的一阶高级实力，唯一的家境优越，而看看你现在的表现，小童已经突破一阶中级了。石秋和杜飞距离一阶高级也不远了，你如果再不努力，被他们超越就在眼前。我想你应该也不愿意看到这一幕发生吧？一手好牌打得稀烂，不觉得给你的家族丢人吗？林仓言辞犀利，一点脸面都不给乌小曼留，把他唯一的遮羞布狠狠扯下，让他颜面无存。乌小曼听后心中很委屈，恨他太严厉了，但他又反驳不出来。林仓说的都是事实，这让他羞怒。丢人，不过却也狠狠下定决心。林仓，你看着吧。乌小曼站起身，眼眶里噙着眼泪，大声吼道：“我会努力的，我会让你满意的。”很好。林仓听后笑了，目光看向所有人。等黄明和乌小曼合格后，我再带你们去个好地方，相信那里会让你们完成最后的蜕变，变成真正的资深异能者。什么地方？石秋问道。林仓神秘一笑，现在还不能告诉你们，等到时候就知道了。第三天、第四天、第五天，林仓的小队依旧在妖兽区活跃。现在黄明也完成系统的要求了，只有吴小曼一人还不达标，这让林仓有些急，心中闪过一个念头，看来是时候逼他一把了。第六天下午，林仓不经意的带着众人闯入了一个二阶低级妖兽巨齿鼠的领地，危险一触即发，快跑！林仓大吼：“我们不是他的对手！”是，众人立刻逃跑。林仓用插杆之术狠狠给了巨齿鼠一下，成功拉到仇恨，分开逃，我来殿后，大家在酒店集合。他下完命令后，众人立刻执行，四散分开。乌小曼见林仓跟自己一个方向，刚想欣喜，却看到巨齿鼠也追来了，不由得焦急。林仓快跑！巨齿鼠盯上我们了！来了！林仓迅速跟上。然而，他和乌小曼根本跑不过二阶妖兽，眼看巨齿鼠就追上，怎么办？乌小曼大急：“林仓，你也真是的，干嘛要让丽丽留在酒店啊？现在咱俩死定了！”未必。林仓一脸严肃：“乌小曼，我来控制巨齿鼠，你配合我攻击。”咱俩拼命之下，不一定会死。你说什么？你居然妄想越阶对战妖兽？别开玩笑了！乌小曼绝望大吼。林仓听后咧嘴一笑：“我刚学会一个 B 级艺术，应该有希望的。只要你能放下心里的恐惧，正常发挥实力，咱们就有反杀他的可能。新艺术，我我试试吧。”乌小曼犹豫一下，战战兢兢的停下，看着冲来的巨齿鼠。林仓立刻双手一拍，心中有些期待。虽说这是在演戏，这只巨齿鼠已经被丽丽警告过了，配合他演这么一出戏。但这些天的努力，刷能量点兑换的 B 级控场忍术树海降临，自己也是第一次用于实战。让我看看你的威力吧，木盾树海降临。轰隆隆！随着灵仓体内的灵气大量消耗，他周围200米范围内立刻出现了大量的树木。这些树木从一棵棵小树苗开始快速疯长，眨眼间就长成了参天巨树，并且这些参天巨树全都受灵仓操控，包围了巨齿鼠，狠狠攻击它。乌小曼和巨齿鼠见到这一幕，直接惊呆了，尤其是后者，更是焦急吼叫。滋滋，不是说好演戏吗？剧本不是这样的啊！巨齿鼠被树海淹没了，这些树木的攻击很强，他很快受伤了。不过巨齿鼠知道自己死不了，同阶对敌向来都是妖兽胜，人类败就更别提越阶对敌了。不过灵仓的树海很难缠，巨树被毁掉一片，紧跟着又一大片袭来，让巨齿鼠苦不堪言，心中对灵仓愈发敬畏了。先前灵仓和丽丽找到他，让自己配合演戏时，巨齿鼠还看不上灵仓。觉得他就是个吃软饭的，运气好契约了一头九尾天狐而已。可现在巨齿鼠则是真的服气了，滋滋，这个人类打破了惯例
，他真的有杀了我的能力！巨齿鼠对着林仓疯狂大叫，这让林仓很不满意。怎么搞的？这老鼠怎么不按着剧本走？庄若，此时他还以为巨齿鼠太蠢，没理解剧本，根本想不到是他自己的树海太变态了。不行，这样下去，巨齿鼠根本起不到威胁的作用。林仓立刻收回树海，装作一副累瘫的样子。吴小曼，我尽力了，剩下看你了啊！好，好。吴小曼硬着头皮出手。发出一道又一道火焰，然而这些火焰在面对巨齿鼠时效果不大，这让巨齿鼠反而放心了。滋滋，这才对嘛！我就说人类不可能是我们妖兽的对手。巨齿鼠此刻想起了剧本，一步步逼迫吴小曼，让他绝望。林仓看着都山穷水尽了，吴小曼还是不能放下心中的恐惧，立刻对着巨齿鼠使了个眼色，后者表示明白。滋滋，巨齿鼠冲向林仓，林仓眼看就要丧命了，快救我！林仓大喊：“吴小曼！”拿出你的全部实力，我我，吴小曼急得不行，这一刻终于放下心中的恐惧了，勇敢直面巨齿鼠。吴小曼，满足条件，临时任务已完成，奖励已发放，靠，终于完成了，领到了三千个能量点。林仓立刻松了一口气，这些日子总算没有白忙活。停停，他对着巨齿鼠说道，后者立刻不动了。演戏结束，丽丽，你可以出来了，嗷嗷。丽丽欢快的从一边的草丛里跳出来，吴小曼傻眼了。丽丽，你们，我们在演戏。优丽丽跳到巨齿鼠背上，后者恭敬的带着他来到林仓面前。演戏，吴小曼被骗后气炸了，刚想发作，林仓立刻摊手：“谁让你迟迟不进步？我这也是被逼无奈，可恶！”吴小曼气呼呼的瞪着他，虽然气，但他也感觉到自己好像不一样了，心里还是感激林仓费这么大心思帮助自己的。演戏结束，林仓拍了拍巨齿鼠的脑袋，拿出一枚一阶高级晶核给他，咧嘴一笑：“大老鼠。”你可以离开了，滋滋。巨齿鼠听后不仅没有走，对金河视而不见外，反而做了一个让林仓二女都意外的动作。三人只见两米高的巨齿鼠恭敬的匍匐在林仓面前，脑袋碰地，嘴里发出一阵滋滋声。主人，他说他想跟着你丽丽翻译。三人中只有他懂兽语，跟着我。林仓听后愣了一下，这是他没想到的。为什么？他问。巨齿鼠，滋滋。主人，他说您将来必定是一方强者。他愿意成为您的妖兽伙伴，为您征战者。林仓犯难了，这老鼠态度很好，也很上道，心也够诚，就是天赋太弱了，未来成长有限。说实话，林仓并不想要他，因为自己的通灵兽名额只有三个。不过也确实不好意思拒绝，伤这只老鼠的心，毕竟人家刚刚帮了大忙。林仓想了想，最后还是狠下心。巨齿鼠，你还是离开吧，我林仓的通灵兽必须是超级天赋的妖兽，我不想收下你，滋滋。巨齿鼠听后，眼神一暗。叼起地上的金河，慢慢离开，背影很落寞。乌小曼看着离开的大老鼠，说道：“林仓，难得有妖兽心甘情愿的跟着你，这是可遇不可求的机会啊！异能者的妖兽伙伴大多关系都不好，是用实力强行契约的，这种契约没有任何效果。哪一天妖兽反水了也说不定。所以，异能者在寻找妖兽伙伴时，看重的都是对方是否愿意，是否心甘情愿啊！”乌小曼认真劝说，然而林仓不为所动，他不知道林仓的手段。林仓有通灵卷轴，只要时机合适，不存在妖兽反水。所以他才会挑选天赋好的妖兽当伙伴。你别劝了，林仓摇头，就打算离开。然而这时，巨齿鼠去而复返，冲到他面前，滋滋叫了两声。他说什么？林仓问。小萝莉听后惊讶了。主人，他说他不在乎身份，您就算不承认他是您的妖兽伙伴也没关系，只要能跟在您身边就行。这，林仓难做了。人家巨齿鼠的态度都诚恳到卑微了，这再拒绝真说不过去了。好吧，那你就做我的记名通灵兽吧。林仓把记名的意思和巨齿鼠说了一下，后者根本不在意。滋滋，巨齿鼠人立而起，手舞足蹈。林仓也很满意，毕竟多一个二阶战力还是很有用的。记名通灵兽虽然不被系统承认，也不能用通灵之术召唤，给他传授忍术，和其他异能者的妖兽伙伴一样。但如果未来巨齿鼠可以突破种族限制，那林仓也会给他一个名分的。想到这里，林仓看着全身灰褐色的巨齿鼠说道：“既然你全身发灰，那就叫你小灰吧，小灰。你以后好好努力。”如果你能变得更强，我会承认你的滋滋。小辉用力点头，主动驮起林仓，等待他的命令。下一步就兑换木分身吧。回到酒店，林仓看着系统面板发呆，他在考虑这样做是否是最正确的选择。今天使用 B 级忍术树海降临，让他认清了自己的实力已经偏向控制了。树海降临虽然也有攻击性，但终究不如纯攻击的 B 级艺术威力大。无论是乌小曼的烈焰风暴，还是石秋的火焰之矛，在单体攻击上都比树海降临给力。虽然攻击不是拔尖的，但给林仓一百个烈焰风暴，他也不换。原因无他
，数海将领适合大范围作战。他攻击兼并控制，还能骚扰敌人，分割战场等等，简直太全面了。李兴的水系控制和他一比高下立判，根本就不是一个等级。而现在他三千能量点在手，当然要继续提升实力。不过怎么提升却要想好，不然会走弯路的。其实林仓早就有打算了，他目光看向另一个单体攻击神术螺旋丸。螺旋丸是我现在正缺少的手段，不过就是太贵，三万能量点短期里根本弄不到。但我如果用一万能量点兑换木分身，再用木分身可以修炼的特性辅助开发螺旋丸。灵仓伸出手，一大团灵气出现，形成一个刚刚能认出的原型，立刻破碎，消失在天地间。螺旋丸和其他忍术不同，灵仓清楚他每一步的修炼知识，完全可以自己开发，但这需要时间。而木分身在回归本体时，拥有反馈信息的特性。例如，一个木分身跑出去十公里，看到了一头巨力雄后解散，那么十公里外的灵仓会瞬间得知。这不仅可以用来侦查，把反馈信息用来修炼，才是他真正的优势。一万，希望系统再发布几个任务啊！灵仓在心中期盼，现在还差七千个能量点，暂时没有任务做了。如果靠丽丽刷钱，最起码要一个月左右。决定之后，他看向酒店大厅里的众人，此刻他们已经收拾好行李了，随时可以回基地室。都准备好了，好了，众人异口同声。灵仓挥挥手，那就回去说吧。他带着众人返回基地室，结束了这一个星期的特训。灵仓开着他的破面包，速度很快，一路上又撞死许多不长眼的动物。小辉没有上车，他体型太大了，只能跟着一路跑。幸亏他是二阶妖兽，一百多迈的速度能跟上，很轻松。杜飞坐在后排，嘿嘿一笑。林哥，您不是说要带我们去完成蜕变吗？现在可以说是什么地方了吧？他一问，众人都好奇了。这一个星期，他们都见识了灵仓的手段。自己的提升很大，对他更加服气了。林仓听后点头，笑道：“可以是什么地方啊？林哥地下决斗场什么？”众人一听，除了童小童，全都大惊。童小童，你们怎么了？地下决斗场是什么地方啊？哎，杜飞叹息一口，小童，你不知道，那里被人称作基地，是每天死人最多的地方。死人，童小童更不解了。他就是一个底层出身，在他的认知中，联邦政府的治安很好，看不到有人在基地室里死去。乌小曼脸色凝重。接着杜飞的话说：“我虽然没有去过那里，但很了解，那是打黑赛的地方，获胜杀死对手都没人管。同样的失败了，被对手杀死也没人管。我族长辈从小就严厉告知，不许我去那地方。我也是石修点头，我的家族也不许我去。差不多。”杜飞摇头：“林哥，还是别去了。地下决斗场太危险了，咱们有大好的前程，没必要去那搏命啊！”众人都不情愿。林仓见状微微一笑：“大家放心，我既然能把你们带进去，就同样能带出来。我在地下决斗场有几分搏面，会暗箱操作，保证你们的安全搏面。”懂得几人如杜飞、石秋、乌小曼三人，谁都不信。尤其是杜飞，他一副吊儿郎当的样子。林哥，不是我觉得你吹牛逼。地下角斗场，就算我爹去了，也只是个普通观众。我爹可是基地室有头有脸的人物，但就这样也不行。被他们一视同仁，他说的对石秋认同。乌小曼也点头。好了，别废话了。林仓听后没有细说。既然我是队长，所有人都必须听令，不想去也可以。现在退出小队，他这话一出，众人都没意见了。他们不敢有。林仓用实力征服了他们。他的命令就是正确的，哪怕错了也一样。林仓的车子开得很快，在中午12点左右到达了基地室，在城门口办理了小辉的登记手续后，林仓带着他进入基地室了。异能者的妖兽伙伴可以进城，不过不能攻击人，不能破坏东西，否则出了事由他们的主人全权负责。早就等在城门口卖车小青年回收了林仓的破面包，林仓又通过他卖出了这些天小队收获的妖兽尸体，卖了一百多万。他和莉莉击杀的二阶妖兽尸体。没有当众卖，林仓不想让别人知道他的系统空间很大。处理好这些，林仓先把小辉送到落水大学里面，让他在这老实待着。随后又带着众人一顿赶路，终于在天快黑时到达了基地室南郊的地下决斗场。这里就是地下决斗场吗？乌小曼第一次来，很好奇。其他人也一样，都是第一次。林仓看着这熟悉无比的地方，轻轻一叹：“就是这里，基地室光鲜亮丽背后的另一面，阴暗面好了，都跟我来吧。”今天晚上就能彻底完成对你们的训练，众人的实力很重要，他们必须变得强大，这样林仓才有把握带领他们拿到全球新生大赛的第一名。这不仅仅是为了任务奖励的那五万能量点，也是为了那个让他心动的女孩。慕容微微完成心愿来都来了，众人也做好准备了，立刻跟着他走进去。通过电梯来到负三层，豪华装修出现在众人眼前，让一点世面都没见过的童小童震撼了。这时，服务员见有声面孔到了，立刻上前询问几位客人。请出示你们的邀请，林仓大人。当他看到林仓那熟悉的面孔后，身体瞬间发抖，战战兢兢道：“大大人，在下不知是您回来了，真是该死。”没事，林仓随意摆手，让他退下。这一幕让乌小曼和杜飞
。石秋三个了解地下决斗场的人傻眼了。杜飞，我没看错吧？林哥这么有面子？石秋，大人，这称呼地下决斗场可不会轻易使用啊。吴小曼，不错，就连我族的一些经常混迹这里的强者们也得不到这个称呼。林苍，你到底是什么身份？什么身份？林苍没有解释，说句不客气的话，自己在这里就是一个小高层。无论是百胜斗皇的权利，还是签署的那份合同，又或是雷伐的师弟，哪一个身份都能让他在这里横着走。雷伐已经告诉过他了，在这里就是六阶异能者也要乖乖和自己问好。别问了，都跟我来。林苍带着众人来到吧台，对一个中年男人招了招手，后者立刻恭敬的一路小跑。林苍大人，您回来了呀？给我这几位朋友办理比赛信息，下一场就让他们上试试。您稍等，经理赶紧弄手续。然而就在这时，意外却发生了。一位灰衣老者突然出现，抓住经理的手，语气冷漠：“谁给你胆子让我族小公主在这里比赛的？”这位客人，您，经理被吓住了。灰衣老者浑身气息强大，经理立刻变了脸色，目光看向林苍。林苍还没说话，巫小曼立刻道：“李爷爷，您别管了，这是我的任务，狗屁的任务。”灰衣狠狠瞪了林苍一眼：“小子，这一路我早就看你不顺眼了，竟然敢教训我们小姐，你跟踪我们！”林苍脸色寒了下来。灰衣老者傲然道：“不错，你以为你带着小姐出基地是我吴家不知道吗？要不是看你帮小姐提升了一些实力，老夫早就出手教训你了。”吴小曼、林苍没有和灰衣老者废话，目光看向一脸无辜的女孩。这老头实力很强，八成是他的保护者，自己和他争执不明智。你的意思呢？是听我的留在这里，还是跟着老头回去？我听你的。”吴小曼肯定道，随后看向灰衣老者，语气很不悦：“李爷爷，我知道你是为我好，不过我必须要和大家一样特训，不行，这里很危险。”小姐，您必须跟我回家。灰衣老者不同意，伸手抓住巫小曼就要离开。林苍见状，直接冷喝一声：“来人！”在，两个三阶异能者瞬间出现。他们早就发现这里的情况了，把那女孩留下，把老头给我赶走。以后禁止他来这里。是的，大人，两个三阶异能者上前拦住灰衣老者，后者一惊，似乎没想到林苍有这么大的能量，竟然可以调动地下决斗场的人。你们要做什么？灰衣老者大吼：“老夫李子墨，星辰巫家的客卿。”你们也敢阻拦？抱歉，一个中年人说道。林苍大人有令，要你留下这女孩自己离开混账。李子墨浑身气息爆发，很惊人。老夫一个五阶初级异能者，也是你们两个小辈敢招惹的。给我让开，不然我插了这里。看来你是不配合了。之前说话的那个中年人拿出一个黑色手机按了一下，立刻一道气息无比庞大的红衣老者出现。是谁在我地下决斗场闹事？红衣老者语气冷漠。李子墨看清来人后，立刻变了脸色。是你这老家伙。你突破五阶终极了，哦，原来是子墨兄红衣老者诞笑。他刚想询问情况，就看到了旁边那个一脸平静的少年，立刻上前抱拳。林苍大人，没想到你也在啊！嗯，林苍点头。王长老，处理一下吧，把这老家伙赶出去。眼前这人名叫王年，是雷伐的手下，他自然要尊敬林苍这位主人的师弟。是，王年领命，立刻给李子墨施压。子墨兄，请把小东西。李子墨狠狠瞪着林苍，牙都快咬碎了。但无济于事，他不是王年的对手。等老夫回去告诉家主，有你好受。李子墨一甩袖子，灰溜溜的离开了。巫小曼赶紧跑到林苍面前：“林苍，你别在意，李爷爷他不是针对你，他只是担心我会遇到危险，我会向我父亲解释的。”恩，林苍点头，随后看向那个经理办理手续吧。是是，林苍大人，稍等，经理立刻开始操作，很快完成。林苍让六人避开，他单独和王年说道：“王长老，给我这六个朋友全都安排心狠手辣、杀过人的对手证。”王年不解：“林苍大人，这样您的朋友岂不是要危险了？”我就是要他们危险。林苍笑笑，不过你要找实力最弱的，再弱也都是一阶高级啊。王年有些犯愁。林苍听后继续说：“没事，他们都有对付一般异能者的实力。童小童和李欣实力弱险，你重点照顾一下，告诉他俩的对手不能下死手。其他四人都有十胜的能力，你大可以放心安排。”是，在下明白了。王年点点头，离开了。林苍把六人叫来，面色冷酷：“接下来你们的比赛只有一个要求，那就是杀死你们的对手，杀人。”六人一听，彻底懵了。呼吸都急促了，他们说到底也只是刚刚高中毕业的学生，心中从来没有过杀人的念头。林苍见状，低喝道：“怎么，你们身为天才，连这点觉悟都没有？”“不是，林哥，这……”杜飞很抵触，开口：“我们和人家无冤无仇，下死手是不是有点太重了？打败不行吗？”“对啊，巫小曼也不忍，那可是一条活生生的性命，我们这样做，够了。”林苍大吼一声，语气严厉：“你们的对手手上都有人命，死不足惜，你们不杀他们。”就要做好被杀的准备，这是我最后的一个任务。完成你们就是正式队员，跟我征战各大学府，直至拿到冠军冠军。众人一听，心中立刻燃起欲望。林苍的解释恰到好处
。当他们得知对手是亡命徒后，心中的怜悯消失了。是队长，众人齐声大吼，做好了准备。比赛很快开始，由于是临仓暗箱操作，所以没开竞猜。第一个上场的是石秋，他的对手是一个30岁左右的高个男子。学生，高个男子见到自己的对手后笑了。看来又是一个不知死活的菜鸟，想要模仿临仓大人的辉煌之路。最近，自从临仓一路百胜，成为斗皇后，许多有门路的学生也来了，都想复制他的奇迹。然而，这些学生和临仓差太多了，大半都死在了追梦路上。石秋听后，心中震撼：怎么每一个地下决斗场的人都认识临仓？无论是工作人员，还是选手，又或是观众。此刻，临仓带着其余五人正在观众席上观战，他周围站着一圈工作人员，隔开那些狂热粉丝。临仓大人。一个中年女人兴奋大吼：“我见到临仓大人了！”哈哈，咚！他是临仓百胜之路上的一个崇拜者，再次见到他后太兴奋了，直接晕了过去。吴小曼几人傻眼了，这些人可都是新城的上层人物啊，怎么都成临仓的粉丝了？几人看着和自己一般大、双手抱胸、一脸平静的临仓，觉得他太神秘了。魏杜飞碰了碰吴小曼，林哥真的是普通家庭，他是不是某个隐藏超级大族的继承者啊？不可能的！乌小曼红唇微张，立刻否定。林仓的父亲只是一个三阶高级异能者，并且腿还残废了。这些我绝对可以确定。那怎么这些人这么崇拜他？李欣也好奇了，觉得林仓越来越神秘了。乌小曼，那就只有一个解释了：林仓是靠自己的努力与坚持，才有今天这些荣耀的。不愧是林哥。杜飞听后更加佩服了。我什么时候才能像他这么优秀？摆脱家族，凸显自己呀、啊！家族这个悬在许多继承者头上的光环，既让大族子弟们喜欢。又让他们讨厌，自己优秀了，只能得到一个别人应该的评价。可一旦废材相应的更加丢脸，很少有天才能让家族因自己骄傲。你到底是什么样的男人啊？乌小曼呆呆的看着旁边一脸平静的林仓，心中好奇极了。石秋的战斗开始，中年男人立刻出手打了他一个措手不及。石秋没想到这里的人竟然一上来就占尽所有优势，出手就是致命招。水炮！中年男人控制住石秋，手中一把短刀对准他的脖子。急速奔来，石秋在生死危机之下爆发出十二成实力，一下子挣脱水球控制，体内的灵气疯狂涌动。烈焰风暴，熊熊，一股大火出现，让中年男人恐惧了。B 级艺术，他是超级天才。该死，我的运气怎么会如此差？他绝望了。虽然石秋的战斗表现别手别脚，但这不是偷袭，他那硬实力比中年男人强太多了。当然，灵仓的叮嘱也起到了作用。这个中年男人实力在一阶高级中是垫底的存在。不，中年男人大吼一声后被火焰淹没，片刻之后一具干尸出现。石秋胜，获胜后石秋立刻下台，回到林仓身边，脸色很难看，感觉怎么样？林仓问。石秋，很强，对手上来就拼命，出手狠辣。如果他有我一半艺术资源，我不是对手很好。林仓点头，看来你已经意识到了自己的缺点，没有白费。我的心血，杜飞在，该你了。是，杜飞立刻登台。他的对手是一名二十七八岁的胖女人，同样一阶高级实力。您竟然是临仓大人的朋友，胖女人小心道。杜飞傲然，不错，那我认输，我不敢与您争锋。胖女人恭敬说道。杜飞听后愣了。这时，临仓在看台上开口：“都全力出手，生死不计时。”胖女人回应，随后收起恭敬，脸上露出残忍。小子，看来你和临仓大人有过节啊，就让我杀了你吧。他脸变得很快，让杜飞心中一凉。父亲说的对。这里的人都是从地狱里活下来的，非常可怕。但林哥是怎么做到让他们尊敬的？看样子还不只是尊敬这么简单，他们似乎都很忌惮林哥呀？难道林哥比他们还狠？杜飞心中胡思乱想，连主持人喊开始都愣神了，动作慢了一拍。胖女人虽然胖，但动作却异常灵活。她先发制人，浑身皮肤立刻石化，手中同时丢出三把飞刀，嗖嗖嗖，三把飞刀完美命中杜飞的胸口，插进去三公分深，让杜飞剧痛无比。该死！你这臭娘们，给我死吧！天雷，轰！一道水桶粗细的雷霆从胖女人头上劈下，将她体表的石化皮肤破坏，同时受到重创倒地。杜飞立刻栖身上前，手中拿着一把匕首，想要结果对手。饶命！这时，胖女人赶紧求饶，样子可怜，求求你饶了我，我还有孩子。啊。杜飞的手在她头上停住了，怎么也刺不下去。她在纠结，她从小的教育告诉她，这是一条鲜活的生命。杜飞。杀了他！观众席上的林仓再次开口，语气冷漠：“别犹豫，现在立刻动手！你想杀我？”胖女人眼色一狠，手中又出现一把飞刀，在杜飞犹豫时，对着他的脖子刺去。啊！杜飞虽然已经及时躲了，但还是被刺中，脖子上大量鲜血涌出。
。愤怒之下，他手中的匕首狠狠刺进了胖女人的心脏，后者直接毙命。林苍一个跳跃，来到擂台上，立刻给杜飞治疗，同时冷哼：“天真的家伙，明知道你的对手不会留情，居然还可怜他。要不是我在明年的今天就是你的忌日。”嗨嗨，杜飞重重干咳，脖子上的血液慢慢减少，无印治愈效果奇佳。对，对不起，林哥，是我太天真了。不过你放心。今后我杜飞不会再这样了，记住就好。林苍简单的止了下血，扛起他回到观众席，比赛继续进行。黄明第三个出场，他费了一番力气后，终于完成任务。接下来，童小童、李欣一一上台，有惊无险的杀掉了对手。巫小曼是最后一个，林苍有意这样安排，先让别人给他做个榜样。他的实力最强，其他人都是以下乏上，只有他是同阶之战。按理来说，巫小曼只要稳定发挥，他甚至能和林苍一样一路连胜，最后拿个斗皇也说不定。但他太天真，太善良了。在林苍眼里，比杜飞还幼稚。打败对手后，迟迟不忍下手。此刻擂台上，巫小曼面前趴着个一脸横肉的中年汉子，苦苦哀求。林苍在观众席上冷哼，命令他下杀手。然而巫小曼就是无法做到，痛苦的闭着眼。不，不行，我不能杀他。现场的观众们被他这副样子也搞得生气了，一个个大声奚落。真是搞笑啊！这是谁家的孩子来丢人了？回家吃奶吧。无语，我早看出来林苍大人是在训练这几个人了。这个女孩真是废物啊！何止废物，她就是个圣母啊！刚才的比赛，钢牙都好几次，差点杀了她了，她竟然还留情，气死我了！现在的学生太差劲了，一个个看得让人上火。以后基地是靠他们，真的行吗？可不是，多少年了，只有林苍大人一人让我封大伟扶起他那杀伐果断、心狠手辣的心态，啧啧，简直比亡命徒还亡命徒啊！哎，真怀念前些日子啊，天天都林苍大人的比赛看，真是太爽了！众人奚落、嘲讽，巫小曼听后手抖得更加厉害了。观众某个不起眼的位置上，一个风神如玉的中年男人看着擂台摇头。小曼和他母亲一样太善良了，逼他做这样的决定很难啊。中年男人虽然衣着华贵，但并不凸显奢侈，身上没有任何灵气波动，仿佛是一个普通人。不过他身后一名冷漠护卫，浑身气息强大，比起雷法也不弱，瓮声瓮气。家主，您不把小姐叫下来吗？他太痛苦了，还是不了。中年男人脸上闪过一抹心疼。虽然我也不忍心让小曼这样，但这是他今后必须要习惯的事。那个林苍做的对他说着，目光看向某个一脸平静的少年，眼中满是欣赏。正是林苍，这小子也不知道怎么成长的，竟然觉悟这么高。早早的参透了废土的真谛，有什么用吗？护卫再次开口，这样的人我见过不少，最后成长起来的却没有几个家主，还是把小姐叫下来吧。您是九阶异能者，基地是最强的存在之一，小姐没必要这么早接触这些的。不中年男人摇头，饶有兴趣的看着林苍，头也没回的说道：“小贝的事就让他们自己处理，我倒要看看。”这小子能把我乌敌的女儿训练到什么程度？小五，找个机会接触一下林苍，就说我想见他一面是。家主护卫默默点头，目光继续看向擂台，动手。林苍低喝：“吴小曼，如果你不想被我踢出队伍，现在立刻动手。我，我，别废话了，快！”林苍暴喝出声，吓了吴小曼一跳，手中的短刀终于刺进横肉男子的心脏。哦，吴小曼几乎在一瞬间大吐特吐起来，随后瘫坐在地。台下的观众们见状，立刻哈哈大笑，满场全是嘘声。林苍无奈上台扶起吴小曼，后者此刻身体颤抖，满脸委屈。都安静，他轻声开口，台下立刻鸦雀无声。这恐怖的影响力让暗处观察他的人全都惊讶了。有意思，身着华贵的乌乌迪起身，很优秀的年轻人，如果能加入我乌家就好了。他赞赏一句，转身离开。护卫瞥了林苍一眼，低语：“那是他的荣幸。”说罢，他也离开了。二人走得很轻，没有引起其他人注意。当时秋六人结束了一生中最难忘经历，跟着林苍走出地下决斗场后，外面已经是月明星稀了。就在这里分开吧。林苍开口：“明天就是开学的日子，我要回家一趟。”好。六人点头。杀过人后，他们的气质都变了，变得成熟了。和众人分离后，林苍直接打车回家。林山和钟杰早早的就等他了。饭桌上，林山问起他开学后的打算，林苍沉吟一下，开口：“爸，我目前只打算拿到全球新生大赛的第一名，以后的事情还没想哦。”我儿这么大的野心吗？林山夹菜的手停下了，一脸意外。全球新生大赛第一名，这可是很难的呀、啊。他身为异能者，了解的很多。每年大赛的前三名都是优等学府包揽，其他大学根本没机会。想到这里，林山说道：“儿子，不是父亲说丧气话，而是你想要拿第一名太难了。这不光考验你的个人能力，更重要的是队伍搭配、队友的实力。别忘了，这可是团队赛，不是一个人的战斗啊。”我明白。林苍吃了一口红烧肉，说道：“我对我的队友有信心，他们都是不可多得的天才。”实力很强有多强？说说，爸给你分析一下。好，他把六人的所学所会都如实告知。林山越听脸色越差，最后摇头。只有巫小曼一个一阶高级异能者吗
。这样看来，你们连新城出现都很难啊！爸虽然不是年年都关注大赛，但还是了解一些的。往年各个基地市出现的队伍，最少都是搭配了三名一阶高级队员而出现基地市。进入正赛的前十名的队伍成员，几乎都是清一色的一阶高级前三名，甚至还有二阶的超级天才。你们的队伍实力和这些人比，差距太大了。灵山并不看好灵仓的队伍。能在全球新生大赛拿名次的队伍，不仅是由超级天才们组成，背后的资源更是庞大。林仓这个参差不齐的小队，再加上新建立的普通大学灵山，怎么看都没有机会进入前十，更别提拿第一了。林仓听后自信一笑：“爸，你太看不起你儿子了，今晚我就能突破一阶高级。不出意外的话，在最后决赛前应该能突破二阶。别忘了大赛的持续时间可是两个月，而我的队友们应该也会再次突破。我对他们有信心。吸收了这么久，三阶高级金和灵仓，感觉体内灵气已经积满了，突破就在今晚。”而石秋、杜飞、巫小曼都有家族在背后支持，他们的实力一定会再上一层楼。现在就只有黄明、李欣、童小童这三人没有修炼资源。不过林苍心想，这些困难慕容微微应该早有打算，毕竟他才是最希望落水大学可以拿到更好名次的人。突破后就用四阶金和修炼吧。林苍心中想到，现在自己的所有资产加起来，差不多能够买一枚了。吃过饭，林苍立刻回屋修炼。此时小队中的其他人也差不多。石秋和杜飞回家后，给各自的长辈们透露了自己的打算，野心勃勃地盯上了大赛第一名的头衔。那些家族顶梁柱们听后很满意，并且二人最近的变化非常大，这让他们点头，连连称赞二人遇到一个好队长。童小童、黄明、李欣都是普通家庭，三人直接回学校了。慕容微微见到他们后有些吃惊，没想到短短一个星期，实力进步这么多。林苍他到底带你们去哪了？美女校长不解，三人如实禀报。什么？妖兽区血战，地下决斗场，经历生死危机，他简直胡闹！你们才刚毕业，没一点生存经验，都还是孩子啊！慕容微微此刻心惊肉跳，幸亏众人一个不少的安全回来了，不然他可没办法和人家的家长交代啊！他真是太大胆了！慕容微微恼怒，三人见状悄悄离开。不过片刻过后，当他回想起认识林苍以来的点点滴滴后，突然面露古怪之色，哼，那家伙胆子一直就很大嘛！身为学生，竟然敢追求校长！今夜各大家族、势力、学府注定不能平静。明天就是新生大赛第一轮海选的日子，每一支队伍背后的人都在做最后的努力，许多天才也在摩拳擦掌，准备在万众瞩目下证明自己，获取更多的资源与名气。此时身在家中的林仓缓缓睁开眼，捏碎了手里已经失去灵气、变成废品的三阶高级金盒，随后体内爆发出一股庞大的灵气波动，这股灵气比他之前强大了一倍，让林仓很满意。终于突破了呀！一阶高级，他此刻已经达到了。9月1号是蓝星四大洲所有大学的统一开学时间，也是全球新生大学的开幕式。各地的大学都在翘首以望，期待每年的今天。所有的学长学姐们都纷纷露面，给新来的学弟学妹们加油。毕竟这些学弟学妹是学校的脸面，他们的名次决定了学府的名次。然而和其他大学不同，洛水大学就显得清冷多了。整个学校只有不到100人。洛水大学操场上。百十个学生全都目光看着他们对面的五女一男，五个女人中，除了慕容微微，都是生面孔。那个男人年龄和慕容微微差不多，二十四五岁。此刻他正一脸热情地对着慕容微微说着什么，眼中的爱慕很明显。学生队伍的钟杜飞眉头一皱，悄悄对着某个一脸平静的少年说道：“林哥，这家伙谁啊？”他可是知道林苍喜欢慕容微微，这个大胆的做法获得了杜飞的肯定，太牛逼了。林苍心中也不爽，不过他没有表露出来。不知道这傻鸟一看就不是好人。杜飞撇嘴，林哥，你看他那深陷的眼窝，病态的脸色，肯定是个肾虚仔。恩林苍默默点头，等着慕容微微介绍这些新面孔。又过了三分钟左右，慕容微微似乎和几个新出现的人说完了，这才面向所有学生。各位同学，我来介绍一下，这几位除了左博远先生外，都是咱们学府的老师们。他指着一个身穿红衣的女人开始介绍：孙秀，四阶初级雷系异能者，今后负责教导雷系班。孙秀上前两步，微笑道：“雷系的同学，你们好。”今后还请多多指教他，面容清丽，语气温和，让那些雷系异能的学生松了一口气。还好不是个严厉的老师。慕容微微继续介绍，这次是个身材中等的女人，温珊珊，四阶初级土系异能者，负责土系班。大家好，温珊珊面无表情道，这让土系学生们紧张了。这位老师看起来很不好打交道啊。这位是水系班老师梁元，四阶初级水系异能者。慕容微微指着一个表情冷酷的女人说道，这让水系的学生傻眼了。李欣，不会吧？我今后要跟着他。完了完了，梁元看起来比温珊珊还要冷漠，让水系学生还没正式开学就叫苦不堪。当只剩下最后一位身穿白裙、长相甜美、看起来有些紧张的女人后，她自己主动走出来了。白衣美女的目光在林苍身上看了一下，表情有些忐忑。我我叫依依
，今年二十三岁，四阶中级木系异能者，第一次当老师，还请。”他说到最后，声音越来越小，让林仓都听不清了，有些无语。胆子这么小的老师，他还是第一次见校长。我不需要老师，他教不了我滑。他话音刚落，所有学生都震惊了。众人没想到，开学第一天，林仓就把自己的班主任开除了。依依原本就很紧张，现在又听到自己唯一的学生竟然这么说，眼眶里瞬间出现水雾，这让林仓的眉头更加紧了。这种脾气性格的人，怎么能当好老师？这时，一直没有说话的肾虚男子开口了，语气不悦：“林仓，你怎么敢这样对依依老师说话？你这种刺头学生，我见多了，最后都成了废物。你是哪头？也配教训我？”林仓听后，当即冷笑：“大胆！”肾虚男厉吼。我是你们七人的领队左博远，三阶高级土系异能者。你们小队今后都在我的管辖之下比赛。领队，林仓目光慕容微微说道：“校长，这是你安排的。”是慕容微微赶紧说道：“林仓，你可不要看左领队实力只有三阶，他可是咱们新城指导团队赛的专家，是我花费大力气才请来的。你们七人今后要尊敬左领队，有他帮你们分析对手，制定最佳战术，你们七个才能获得更好的名次。尊敬这个肾虚仔。”林仓听后，心中没理由的生出抵触感。自己的小队什么实力，自己最清楚。外人休想指指点点。他当即不爽，立刻开口：“战术我自己定。你当初说过，小队是我全权负责，我们不需要领队不行。”林仓，你没有大赛经验，左领队已经带过一届学生了，他必须留下。那好，既然这样，那我退出。他一说完，乌小曼六人立刻急了：“石秋，林仓，你可不能这样做，没有你，我们实力大损啊！”“是啊。”林哥、杜飞也焦急道。你是咱们战队的灵魂，没了你，我们怎么办啊？六人纷纷开口挽留。慕容微微心中气急，埋怨林仓让他当众下不了台。左博远听后冷笑：“哦，想用退出来威胁？微微，就让这刺头学生自生自灭吧。没有他，我一样能带着咱们学校的队伍拿到好成绩。”他说完，心中窃喜。没想到这个林仓一见面就给了我理由开除他，真是太好了。他和慕容微微当年是同学，喜欢他很久了。结果最近听说有个毛头小子居然跟自己抢女人。这让左博远早早的就记恨上林仓了，只不过没有机会发作。而今天林仓的表现可以说让他收获了意外之喜。不行，慕容微微见林仓不像开玩笑，立刻跑到他身边，脸上带着一丝哀求。林仓，大赛组委会规定参赛队伍必须有领队，而且你们的战斗信息也是由领队提交，所以，请你相信我，左博远是有真本事的，他绝对会帮咱们学校拿到好成绩，你就别让我难做了好吗？对呀，林仓吴小曼也赶紧劝说。没有领队的队伍寸步难行，每一场对手的信息都不知道，咱们会很被动的队友请求林仓留下，都眼巴巴的望着他。林仓还没说话，左博远率先开口：“这次头想走就让他走，没了他又不是不行。”左博远眼中闪过一抹得逞之色，被林仓捕捉到了。原来他是故意针对我，想要我退出小队吗？呵，既然你想玩，那我陪你好好玩一玩。知道了他的心思，林仓装作答应队友，让左博远感到很遗憾。一场闹剧就这样结束。慕容微微简单的说了几句。致辞落水大学第一年的开学仪式就算完成了，各系的老师领着自己的学生回到各自的班级，学生们就像乖宝宝一样跟着他们身后。毕竟这是开学一天，大家都想给老师留下好印象，不然往后四年就难过了。左博远也离开了，说是去组委会打探对手情报。他这认真的态度让许多学生点头，觉得他很负责。只有林仓和丽丽是例外，与众不同。主人，人家好饿，有想吃东西，那就走。嘻嘻，主人最好了。丽丽挽着林仓的胳膊向校外走去，依依在二人背后紧紧跟着，鼓起勇气开口：“那个林仓同学，现在是上课时间，我我要给你讲授木系的技巧。”没空，林仓头也没回的离开了。开玩笑，一个木系教自己怎么用好木盾，他懂木盾吗？他知道木盾是什么吗？依依傻眼了，他没想到自己人生的第一堂课竟然被学生逃课了，而且还是全部学生屋。依依望着远去的林仓和丽丽，心中委屈。一滴眼泪不受控制的流出。这时，一个如同美女蛇一样的女人出现，递给她一张纸巾。她就是个刺头学生。依依，你受委屈了，呜呜，微微，我是不是太没用了啊？被自己的学生嫌弃？不是的，你的性格太内向了，又碰到了林仓这刺头。爱慕容微微叹息。林仓就连自己这个校长都不怕，当然更不怕老师了。林仓带着丽丽在市区一顿胡吃海喝，直到小萝莉吃的肚皮圆滚滚后才回到学校。此刻已经是快要中午了，乌小曼他们都放学了。林仓。远远的吴小曼和李欣就看到他了，立刻赶来，学的怎么样？林仓问道。李欣，很好，老师知识丰富，对异能的见解很深，我受益无穷，那就好。林仓点头。这时杜飞、石秋几人也看到这里了，走了过来。几人对学校老师的评价都很高
，看来慕容微微确实花血本了。杜飞见依依在不远处默默看着林仓，有些奇怪：“林哥，你那班主任怎么了？他怎么一副受了委屈的样子？是不是你上课不听话啊？”上课，林仓瞄了一眼远处的依依，后者脸上立刻挤出一个笑容：“我就没上课，带丽丽出去玩了。”吴小曼猛了：“你开学第一天就逃课？”这，可杜飞听后竖起大拇指：“林哥不愧是我偶像。”和你比，我简直就是乖宝宝啊！别废话了，林仓打断众人，明天就是第一场比赛，下午我开始训练你们的配合。嗯，大家配合的没问题啊。杜飞听后说道：“就用咱们在妖兽区的配合不行吗？”不行。林仓摇头，那是面对妖兽，和人战斗不一样，尤其是团队赛，变量太多了哦。没想到你这刺头学生也有这种觉悟。这时一道揶揄声传来，林仓和众人扭头一看，是左博远。左博远拿着一堆资料，目光在林仓身上扫视了一圈。你说的没错，人和妖兽不同。的确不能混为一谈，这是本领队一上午的努力成果。你们拿去看吧。他说着，把资料递到林仓面前，后者没动。石秋赶紧接住，多谢领队。哼，左博远面色不悦。林仓，别以为我不知道你为什么来洛水大学，我劝你别打微微的主意，不然我一定会让你后悔。能做到就来林仓无所畏惧。一个三阶土系异能者而已，惹毛了自己一声令下，让地下决斗场出手。左博远连死都不知道怎么死的。左领队。林仓、石秋赶紧打圆场，大家都是为了一个目标，不能内讧。不用你说，左博远淡淡道：“赶紧看完资料，给我偷个底，我要你们的全部信息。”众人听后立刻紧盯资料，林仓也不例外，这是左博远该做的。只有三个一阶终极成员吗？看来是一支弱队。资料上的学校名叫疯乐战队，是疯乐大学组织的。战队里的七个成员，除了三个是一阶终极异能者外，其他都是一阶低级实力。林仓收起资料，面对众人开始安排：“明天我和吴小曼不上场。”你们五个把比赛拿下来是杜飞几人立刻回应，他们都知道林仓为什么要这么安排，他肯定是要保密信息，不能一场比赛就把两个最强的战力暴露出去，这样会接下来会被人针对。杜飞，林哥你放心，我们五个都是一阶终极实力，拿下比赛轻轻松松。恩石秋也道，用初级比赛练兵也不错，输了也不影响后续比赛。积分大赛这点优势可以利用起来。全球新生大赛是积分制，设有淘汰分和名额限制，一支战队输几场比赛并不会被淘汰。这也让各大学校可以利用战术规避强队，保存实力，好让自己的小队可以走得更远。林仓的安排没问题，可他越过领队，就决定让左博远很没面子，脸色立刻沉了下去。我说：“你们几个眼里没有我这个领队是吧？”明天的比赛，童小童和黄明两个替补休息，其他人都给我上场。左领队林仓声音平静：“若队不用替补，你打算让小童和黄明什么时候进步？”若队，左博远冷哼：“明天是咱们落水战队的第一场比赛，也是我的第一场比赛。”我要你们赢得漂亮，给微微看。狗屁的漂亮！林仓嗤笑，随后带着众人转身就走。左博远，资料随后给你送上，你把自己的分内之事做好，其他别插手。该死！左博远被扫面子，大怒不已，立刻吼道：“杜飞，你们六个给我回来，不然我告诉微微，让他换人。他想用威胁来吓唬吴小曼几人，想让他们孤立林仓。然而六人除了林仓，谁都不服。林仓的命令有时候比慕容微微的还好使。”杜飞回头瞥了左博远一眼，切。换就换，我看学校除了我们七个，还有谁能去打比赛？杜飞，你想被开除吗？本领队的命令，你竟敢不听？领队算个毛，有种你开除我们啊！杜飞本就性格张狂，根本不鸟左博远。可恶！左博远看着越走越远的七人，气的身体发抖，口中低喝：“林仓，你给我等着，我一定要你好看。”洛水大学实行周一到周五上课，并且只有上午半天，下午学生自己安排时间，六日休息。今天是开学第一天，大家都很好奇学校的环境，到处转悠。然而，当林仓一行人来到操场上后，他把其他学生请走了。各位同学，我们要磨合战术了，麻烦你们让个地方。林仓说道，做了个请的手势。众人一看，立刻退后。然而，他依旧没有放下手。同学们理解了，这是不想让自己等人看到。明白了林仓的意思，众人立刻离开。林仓让吴小曼和自己一组对抗石秋五人。这并不是他霸道，仗着实力就为所欲为，而是既然左博远可以打探到对方大学参赛队伍的详细信息。那么，别人也可以通过各种渠道刺探到自己小队的情报。林仓知道不可能一直瞒下去，总有曝光的一天。但这一天越晚来越好，越晚来自己的小队优势越大。左博远在远处认真盯着七人战斗，林仓早就发现他了，不过他没有赶人。他在看左博远不爽，对方也是领队，自己小队的信息，左博远有权利知道。好强！左博远看着打得有来有回的七个人，心中惊喜，这简直就是一支完美小队，是老天让我。在这次的新生大赛中，扬名立万啊！林仓七人，无论是实力还是战斗经验，又或是战斗心态，都和一般学生不同。他们表现的相当老练。左博远就是靠当教练、当领队来提高个人威望的。
他当然也希望自己带的小队实力更强。看了一会，左伯元眼神微微闪烁，心中想到：其他人都还好说，只有这个林仓我没把握收服。要想个办法把他除掉，虽然林仓才是小队中最强的存在，但脱离了掌控，让左伯远宁愿没有他，也不能留下祸患。时间过得很快，一个下午，林仓七人一直在互相战斗。到了天色微微暗下来后，他们的磨合越来越熟练。结束了修炼，七人坐在操场上，林仓开口：“明天的战斗由石秋指挥。”我和吴小曼在台下给你们加油，好石秋点头。林仓，你放心吧，我们一定会赢，您是肯定的。林仓说道。就算没有，我和吴小曼只靠你们全员一阶终极的实力，在所有新生大赛的队伍中，也属于第二梯队的正赛。开始还有一个月，这一个月的时间里，我对你们有几点要求？你说。众人齐声问道。林仓，首先是吴小曼，你要想办法突破，你距离二阶应该不远了吧？嗯。吴小曼点头，我有信心突破，那就好。林仓再次开口，接下来就是石秋和杜飞，你们两个要突破一阶高级。这是我的最低要求，嗨！杜飞听后摆手，林哥你也太瞧不起人了。我十天就能突破，我也差不多。石秋接话，二人都是天才，在一阶终极待很久了，信心很强。得到了保证，林仓把目光看向李星、童小童、黄明三人。我对你们的要求不高，李星和黄明能突破一阶高级最好，不能突破也无所谓。小童你不用心急，你刚刚突破一阶终极，恐怕不能再次进步了。顺其自然就好。林仓把自己的打算说了出来，他本是实话实说，但三人听在耳边就有些不舒服了。尤其是童小童，他握紧拳头，在心中默默发誓：“队长，你看着吧，我一定会达到让你满意的地步。”第二天一大早，林仓七人和左博远、慕容微微乘坐校车来到丰乐大学。丰乐大学的老师和校长早就在门口等了，一行人一下车，立刻引起了轰动。一位丰乐大学的老师见到林仓七人后，眼睛一缩，和身边一个头发花白的老者低声说道：“全员没有一个一阶低级，校长，洛水大学这么强吗？他们不是今年才成立。”我也不清楚，花白老者叹息，去迎接吧。咱们丰乐大学本就是弱校，第一场比赛就输掉，虽然不甘心，但也正常。此刻丰乐大学的校长已经放弃了，双方队伍纸面上的实力差太多了，他的学校根本没有赢的可能。慕容校长，一位中年女人上前笑道：“我给你介绍一下，这位是我们丰乐大学的校长庞如庞校长，你好，慕容微微，身材高挑性感，礼貌的伸出手，庞如象征性的握了一下，感叹：慕容校长年轻有为，竟然能组建质量如此高的参赛队伍。”老夫佩服庞校长过誉了。慕容微微被夸赞后，心中很开心，美眸隐晦的偷偷瞄了林仓一眼。他知道这些都是这个年轻人的功劳。要不是林仓学校现在恐怕都招不到几个学生，就更别提拥有一支这么强大的队伍了。只不过慕容微微感激的目光虽然隐晦，但心思都在他身上的左伯远立刻发现了，心中对林仓的恨意更加浓郁了。该死的毛头小子，竟然不知天高地厚，和我抢女人，不能留你！林仓的出现让左伯远深感危机。恨不得他现在就消失。两方人客气了一番后，庞如立刻带着众人走进校园，来到专门比试的地方。此刻，丰乐大学的队伍已经集合待命了。三男两女五个学生目光死死盯着林仓一行人。队长，对方实力很强啊！一位女生开口。那名男生无奈道：“大家尽力就好事。”五个人上台，林仓一挥手时，邱五人也立刻登台。左伯远见状，阴沉道：“林仓，看来你是不听我这个领队的话了。”他说完，目光看向慕容微微，继续道：“微微。”我觉得林仓太自傲了，他不适合留在战队里，可他实力很强，没有他就没有现在的战队。慕容微微头很疼，左伯远和林仓的不对付让他无奈。左伯远，微微，你要是相信我就开除林仓，我带领战队一定出现新成绩地势，在最后的正赛中拿到前二十的成绩前二十。林仓听后嗤笑一声，左伯远，你还真是胸无大志，这么点成就就满足了？我告诉你，我们的目标是第一名，你这没出息的家伙，今后少对我们小队指指点点。别影响了大家的上进心。林仓奚落，嘲讽，让左伯远脸面无光，阴沉如水。丰乐大学的战队一登台，杜飞立刻对着他们中那两个女生吹了声口哨：“嗨，两位美女，你们好啊！一会打完了加个好友，赔本少吃顿饭。”滚！两个女生异口同声，觉得杜飞很讨厌。杜飞耸耸肩，无所谓。石秋说道：“别口嗨了，别给学校丢人。”他说完，看向台下的一位老师，点了点头，表示准备好了。丰乐战队的队长也示意。那位老师立刻开口：“比赛开始轰！”丰乐战队的五人立刻动手，他们的队伍是正常搭配，三个攻击，一个防御，一个辅助。石秋五人也是这个搭配，他和杜飞、黄明负责攻击，童小童负责防御，李欣负责辅助。面对对手的先发制人，童小童立刻站出来，双手在地面一拍，土墙，轰！一堵五米高的厚重土墙出现，将丰乐战队的攻击尽数挡下。他是一阶终极实力。对方最强的也是这个等级，虽然人多吃力，但童小童已经给小队争取到时间了。杜飞、石秋、黄明立刻出手攻击。
，李欣身体里出现大量水流，形成一个个水泡飞向对手，逼得他们不断躲闪。疯了大学的两个一阶低级队员实力差很多，躲闪不及被他控制了。石秋的火焰攻击对准了这俩人，其他人一看立刻救援。如果被淘汰两个队员，那剩下的比赛就不用打了，三打五根本赢不了。然而。疯乐战队的防御队员也是一阶低级实力，根本打不住石秋的攻击，连带他和两个被控制的队员一起被击败。这时大局已定，疯乐战队的队长无奈认输，这根本就不是正常比赛，还是碾压局，赢得毫无悬念。杜飞几人没有自满，疯乐战队的实力可以说是大赛里最垫底的存在，赢了他们没什么值得骄傲的。石秋带着众人回到林仓身边，安安静静地站在他身后。一脸平静，这让疯乐大学的校长庞如感叹不骄不躁，都是好苗子啊！这位同学，你是他们的队长吧？是林仓回应庞校长，你好，很优秀的年轻人。庞如笑道：“天才都是心高气傲的，你能让你的队员服气，肯定有过人之处。好好努力，老夫希望你们能走得更远，拿到更好的名次。毕竟咱们新城的大学还从来没有进入过前三啊！”我会的。林仓用力点头。庞如的夸赞让慕容微微对林仓更加满意了，只不过他有多满意，左伯远就有多暴怒。经过刚才的对话。他知道自己不可能依靠领队身份赶走林仓了，自己在慕容微微心里分量不如他。比赛完，慕容微微谢绝了庞如的挽留，带着众人踏上校车返回学校。路上，他开口道：“左领队，下一场比赛的对手是谁？”新城第三大学。左博远立刻说道，一副专业的样子。时间是三天后，按照规定，在咱们失败前比赛场地，一直在咱们大学里对方的实力如何？慕容微微继续问。左博远听后看了林仓一眼，脸上闪过一抹冷笑。据我所知，对方战队有两名一阶高级，三名一阶中级，两名一阶低级成员组成。这次我想，林队长应该不会拖大，让替补上场练手了吧？你猜错了，林仓面无表情。小童和黄明还会上场，你说什么？左博远听后立刻吼道：“林仓，你未免也太狂妄了！输掉比赛，你能负起责任吗？”这跟你没关系。林仓说着，看向慕容微微，道：“校长，我还是那句话，我的小队不允许任何人插手指点随你。”慕容微微没好气道。反正人是你招的，你想怎么弄就怎么弄。微微，你不能这样。左博远见慕容微微如此放权，立刻急了。林仓有点实力就盛不下了，你任由他这样下去，咱们落水大学早晚要栽跟头啊！这就不劳左领队操心了。林仓脸上露出冷笑，做好你的分内之事，给我们收集情报就行。当然，你要是不想做也可以，现在就滚蛋。我们正好去找个顺眼一点的领队，什么？你这家伙要赶我走？左博远听后心中一寒，这时他发现石秋六人全都眼神冷漠的看着自己。我，我明白了。左博远知道自己在明面上斗不过林仓了，他在落水大学的威望实在太高了，不由得低头。我会做好自己该做的事，如此最好。林仓淡淡道，随即开始安排战术。下一场比赛，石秋下场，换吴小曼上去，其他人不变，保持正常发挥就行。他话音一落，所有人都惊讶了。杜飞更是担忧道：“林哥，你对我们这么自信？对方可是有两名一阶高级的成员啊！”不错，吴小曼也说道：“只是我一个一阶高级的话，我担心不是对手。”会输掉比赛，慕容微微听后也是眉头紧皱，觉得林仓太狂妄了。不过他没有立刻反驳，而是等着他做进一步解释。然而林仓接下来的话让众人立刻服气了。要是比境界、比纸面实力，咱们小队永远也赢不了那些拥有全员超级天才的老牌大学。林仓摇头，只有你们拿出信心，拿出全部实力，以弱胜强，以下罚上，大家才能拿到最后的冠军。三天后的比赛正是个好机会，如果你们连这一关都过不去，那接下来的比赛就不用打了。趁早放弃吧！林仓的话如同一道惊雷劈在众人头上，让他们恍然大悟。杜飞，林哥说的对，要是用纸面实力决胜负，我们一辈子都是绿叶，成不了红花。吴小曼，没错，下一场比赛大家要拿出所有实力。石秋，三天后是咱们第一场越阶对敌的战斗，但不会是最后一场，它只是后面大量艰苦比赛的开始啊！众人摆正心态后，摩拳擦掌，心中期待与第三大学的战斗。落水大学门口。林仓带着丽丽骑在巨齿鼠小灰背上，与队员们告别。接下来的比赛我就不露面了，靠你们了，林哥，你真心大。杜飞掏了掏耳朵，万一我们输了咋办？输一两场没事。林仓摆摆手，我还有事要做，一个月后会回来。以你们的实力，出现新城没问题。要是真遇到解决不了的麻烦，可以给我打电话，我会赶回来帮助你们的。自己留在学校，无论是听课还是和众人参加比赛，对实力提升没有帮助，还不如把有限的时间用在妖兽区猎杀妖兽。林仓已经想好了。一个月的时间足够自己搞到七千个能量点了。小灰猎杀一阶妖兽没问题，莉莉三阶之下的妖兽都不是他的对手。再加上自己三线同时开工，他有信心在正赛开始前攒够一万能量点。至于到时候用这一万能量点是兑换木分身还是木龙，又或是数界降临，再好好思考。总之，自己必须要有个决定性的忍术，他才有把握带着众人拿到新生大赛第一名。
离开学校后，林仓骑着小辉一路疾驰，路上许多人对他指指点点，实在是小辉太引人注目了。小辉四肢着地都有两米高，四米多长，柔亮的皮毛在阳光的照耀下显得异常亮眼。基地士虽然不管异能者乘骑妖兽赶路，但一般很少有人这么干，因为他们不能让自己的妖兽彻底臣服。平时用来帮助战斗都难，更别提日常乘骑了，简直是白日做梦。而且基地士普通人居多。当众人看到一个学生骑着一只大老鼠在街上疯狂赶路，违和感很严重。小辉速度不仅快，而且他还异常灵活，在公路上奔跑不会像汽车一样被堵。带着林仓嗖嗖狂奔，在交警懵逼的眼神下，很快来到基地市北门。林仓没有第一时间出发妖兽区，而是先把上次莉莉杀的那些二阶妖兽尸体卖掉，又把慕容微微给他的金盒也换成了钱，最后终于筹够了三亿联邦币，买了一枚四阶低级金盒。金盒拿在手里。林仓看着自己空空如也的账户，叹息一声：“哎，又没钱了。这枚四阶金盒吸收完，去哪里弄钱啊？怪不得老爸和刘叔他们一辈子都没办法突破四阶异能者。抛开天赋不谈，这修炼需要的资金也太大了。异能者年龄越小越容易突破，许多没有资源的异能者，就是因为买不起金盒加速修炼，导致年龄增长后天赋变低，再也无法有所长进。林仓虽然不担心自己也会变成这样，但他也要时刻用金盒来修炼，不为别的，只为自己不输在起跑线上。”现在他月入固定两千万，还都是地下决斗场提供的，这让林仓又逐一打到那里。突破后还去挑战二阶斗皇吧，二阶的奖励就高多了一阶斗皇，每月只奖励一千万，二阶却是五千万，按照合同又有五千万，这加起来就是一亿，一个月一亿，三个月就能搞到一枚四阶低级金盒，这可不是一笔小钱。买到金盒，林仓立刻出发，食物等东西他不用操心，上次准备的那三年的物资吃完还早。小辉载着他和丽丽出了基地市大门，一路向北。两个小时狂奔了五百公里，比林仓平时开车快多了。林仓自从离开基地市后，一路开启血轮眼，猩红的瞳仁四处观察。两公里内所有的妖兽、异能者全都逃不过他的眼睛，被他一一发现。小辉停下林仓，开口：“此刻在他视线中，三百米外有一头高约四米的兔类魔兽。”“滋滋！”小辉疑惑地叫了一声。林仓指着一个方向，那边有一只短尾兔，一阶高级实力，带我们过去。滋滋！小辉迅速行动，很快抵达。短尾兔是一种脾性温和的妖兽，一般都被人类当作宠物养，全身毛茸茸的，很可爱。丽丽看着眼前这只全身雪白、人畜无害的兔子，有些纠结。主人，兔兔这么可爱，我们一定杀了它了吗？当然，林仓点头，从小辉身上跳下来，你们在这等着，我自己猎杀哦。丽丽不忍，女孩子总是喜欢毛茸茸的东西。林仓捏了捏拳头，向着瑟瑟发抖的短尾兔走去，后者害怕的嘶嘶直叫，似乎在求饶。然而，林仓和丽丽不一样。在他眼里，妖兽只有好不好吃和金盒能兑换多少能量点的概念。正巧短尾兔两者都符合。林仓听说这东西的脑袋挺好吃的，而且一阶高级实力也是自己目前能对付的差不多极限了。呵呵，兔子你别紧张，很快你就再也不会害怕了。林仓微笑，随即双手一拍，体内灵气快速消耗。木盾，四柱牢，木盾，插杆之术，轰轰，两个忍术他几乎同时用出，短尾兔直接被控制并击伤。这还是林仓突破一阶高级后第一次战斗，他发现自己的忍术威力有所提升，看来我是小看自己了。这样看二阶初级的妖兽，我似乎也可以猎杀。林仓看着被四柱牢控制的死死的短尾兔，怎么挣扎也无用，只能被木刺一点点放干血液，满意点头。木盾忍术比同等级艺术实用，他早就发现了。不过他没想到自己的实力只是提升了一个小阶位而已，忍术威力的提升竟然有这么大。嘶嘶，全身雪白毛发的短尾兔无助挣扎，看上去非常可怜。让丽丽捂住了眼睛。五分钟后，短尾兔凉了，林仓直接把他的金盒取出，将尸体扔进系统空间。晚餐就你了，林仓把金盒兑换，增加了十能量点。接下来，他又很快又找到一只擅长速度的二阶低级虎类妖兽，倾尽所有手段，用了足足半个小时才把对方猎杀。这还是有血轮眼在，对方速度再快，林仓也能完美捕捉其位置应对攻击，不然他恐怕赢不了。呼呼，林仓脚下踩着一只大老虎，嘴里大口喘息。果然，越界对抗妖兽太难了。这些畜生的天赋是真的强，这还只是一头普通妖兽而已，就让自己倾尽了所有手段险胜。林仓真不敢想，真正的妖兽天才有多强。不过他不会妄自菲薄，现在的自己正在慢慢成长，还远不到实力爆发的时候。等到万花筒、仙人模式、木盾大佛、飞雷神这些逆天神术，随便哪一个弄到手后，那时自己的实力才会迎来超级大爆发。寻找猎杀，林仓一下午效率很高，进账了110个能量点。这其中，莉莉功劳最大，猎杀了一只三阶初级、两只二阶中级的妖兽，贡献了八十点。小辉由于天赋有限
，现在灵苍的实力都比他强，对战斗没有帮助。夜晚，灵苍用四柱家之术制造了一间三室两厅的别墅，在大厅里升起了一团篝火，把短尾兔的尸体拿出来清理。呜、哦，主人你好残忍呀！丽丽见他把那个半米见方的兔头砍下，涂满了各种香料，不禁瘪嘴。灵苍一听，神秘笑道：“残忍，小丫头，你一会可别吃，人家才不吃。”小萝莉哼了一声，灵苍笑笑继续处理。麻辣兔头一直是他最喜欢吃的一种食物，香辣鲜香，让人欲罢不能，吃多少都不过瘾。架锅焯水、炒料、焖炖，最后大火收汁。经过三个多小时的忙碌，林仓掀开锅盖，看着那红艳艳的兔头，擦了擦口水。咕咕，这时他听到一阵奇怪的叫声，立刻摸了摸肚子，饿坏了呀！开吃吧，咕咕。嗯，怎么还叫？林仓吃下一口兔头后，又听到了声音。这次叫声很大，他立刻发现原来不是自己的肚子叫。而是旁边的小萝莉，此刻丽丽和小辉都在眼巴巴地看着他。小辉还好，林仓把兔身给他了，也够吃，就是味道肯定没兔头好。丽丽则是闻着麻辣兔头的香味，口水都流下来了，一副想吃又不好意思开口的扭捏样。哈哈，林仓见状大笑，又嗦了一口兔头，才说道：“小丫头，你不是怪我残忍吗？怎么你也想吃？才才不是呢！”小萝莉背过身，装作不感兴趣的样子。只是他那时不时叫一声的肚子，证明他其实很想吃。林仓也不逗他了，给他装了满满一盘，递到小萝莉面前。后者的眼睛立刻眯成一条缝，尝了一口后，脸上露出满足的表情，立刻狼吞虎咽。丽丽，兔兔还可不可爱？不可爱，很好吃。此刻小萝莉觉得自己以前太肤浅了，没发现短尾兔真正的优点。第二天，林仓继续上路，寻找各种合适的妖兽，利用丽丽三阶终极的实力，大刷特刷能量点，一天下来又搞到了两百多点。此刻他已经深入妖兽区两千公里了，高级妖兽也开始多了起来。幸亏灵苍有写轮眼，并且丽丽也能感知其他妖兽的气息，这才可以避开那些实力恐怖的妖兽。第三天清晨，灵苍和丽丽骑着小灰，悄悄走在一处山谷中，脚步很轻。这地方是一种名叫青念珠的地盘，头领有四阶实力，一旦被发现，他可没把握逃出去。虽然危险，但这里有许多幼年青念珠，实力大多都在二阶初级到高级之间，是丽丽最拿手的刷点对象。一只二阶初级妖兽的金盒可以兑换十能量点，中级二十，高级三十，这还是减半的情况下。林仓简单算过，小萝莉猎杀三阶之下的青念珠轻而易举，她一天只要猎杀十头，那就是最少一百个能量点。接下来的时间就在这度过吧。好的，主人丽丽无所谓，她只要待在林仓身边就够了。有写轮眼这个透视神器，林仓很快发现了一头头体型巨大的青念珠。青念珠速度不快，但力量奇大，而且会发出青色火焰。在二阶妖兽中算难缠的，不过这些在九尾天狐面前还不够看。丽丽很轻松的杀掉一头又一头青念珠，能量点加十，能量点加三十。灵苍一枚接一枚的兑换金盒，他的任务就是给丽丽寻找合适的战斗时机。傍晚，在天色逐渐暗下来后，灵苍带着丽丽和小辉退出了青念珠的领地，藏到了一个安全地带。照常给小丫头做了顿好吃的犒劳她后，灵苍拿出手机拨通了石秋的电话。今天的比赛过程他还不知道，电话很快接通。石秋立刻给他汇报，队长，我们赢了，但赢得很难，几乎是靠小曼一个人翻盘的。石秋一五一十的把今天的比赛说了出来。林苍听后没有意外，巫小曼本就是大族子弟，肯定要比一般的天才厉害。在石秋的叙说中，表现不错的还有李欣，这个女孩子几次被对手针对受伤，却又几次忍痛爬起，这让林苍另眼相看。看来上次的事情对他刺激挺大的林苍在心中思量。又问了问其他人的表现，除了童小童刚刚突破一阶终极实力，有些跟不上外，这支战队已经很完美了。这让林苍脸上露出笑容。自己一个人强大，终究不能改变什么。没有队友的支持，他没办法完成任务。石秋，下一场比赛的对手定了没定了？是一所普通大学，不足为惧。那好，那我近期就不联系你们了。好，挂断电话。石秋看向众人，微笑道：“队长，让我告诉你们，他很满意大家的表现。”继续加油，五人点头，脸上也露出笑容。得到林苍一句夸赞，可是很不容易的。这时，左伯远正好来了，见几人讨论，林苍脸上露出不满之色。林苍那家伙在搞什么？他不知道，现在比赛才是最重要的。他还有心情出去玩？左领队杜飞很不爽他的态度，立刻反驳：“队长，他正是为了提升实力才去妖兽区的，他这么做也是为了大家。你不该冷言热讽。”林苍去妖兽区了。左伯远一愣，似乎是没想到。杜飞傲然道：“不错，也就队长那种超级天才敢如此行事了。”换做我们可不敢独自一人去妖兽区历练去妖兽区好啊！左伯远嘀咕一句离开了，眼中闪过一抹兴奋。这是老天爷给我创造机会，让我除掉灵仓啊！哈哈。新城某个地下车库里，左伯远将一张灵仓的照片和一枚二阶高级金盒给了两个身穿迷彩服的中年男人。
，就是他。这小子现在在妖兽区，你想要我兄弟二人怎么做？杀了他！不，左伯远摇头。他虽然恨林苍，但也知道轻重。一旦杀人，慕容微微绝对会严查深究，到时候难免不会查到自己身上。把他废了！我要他两个月之内不能下床，这好办。你等消息吧。两个迷彩男立刻离去。左伯远看着他们的背影，脸上露出一抹阴笑。林苍，两个月的时间足够让你错过许多，你的人生也会因此毁掉大半。我会让你体会一下。和我作对的后果的，哈哈，吼！静寂的山谷的中，突然传来一声凄厉的兽吼。一个白毛兽耳小萝莉用锋利的指甲划开了一头两米多高的黑色野猪的脖子，顿时血流如注。刷刷刷！在黑色野猪垂死挣扎之际，兽耳小萝莉又挥动了几下爪子，彻底杀死了他。黑色野猪正是青燕猪，兽耳小萝莉自然是丽丽。丽丽上前从青燕猪脑袋里取出金盒，转身就走，对尸体没兴趣。他的空间手镯里已经塞满各种妖兽的尸体了，装不下了。不知道主人怎么样了，丽丽继续寻找青燕珠猎杀。今天是出来的第十天了，他从三天前就和林仓开始分头行动了。在这一片青燕珠的领地里，丽丽只要不遇到青燕珠头领，那只四阶妖兽几乎就是横着走，就算遇到了，打不过也能轻松逃命。而林仓则是带着小辉同时行动，在另一边猎杀二阶低级。终极的青燕珠这样做虽然危险了一些，毕竟小辉只是二阶低级妖兽，他也只是一阶高级异能者，但双线开弓效率却大大提高。林苍在杀死一头青燕珠后，休整时瞄了一眼面板，脸上露出满意之色。当前能量点 6,582 不错，比我预计的要快不少。这样下去，再有十天就能攒够一万了。小辉继续前进，滋滋。小辉浑身伤口，不过都结痂了。他是林苍的肉盾，负责吸引火力，给林苍创造输出机会。一人一兽，小心谨慎地寻找猎物。不一会，又发现一头二阶低级青燕猪。林苍从小辉背上跳下去，藏在草丛里。小辉驾轻就熟地跑到青燕猪面前，挑衅一番，赶紧往回跑。滋滋，吼！青燕猪立刻追杀小辉。然而，他刚刚追出去不到200米，发现路边的草丛里突然跳出来一个人，紧跟着大量树木出现，将自己包围。木盾，树海降临。轰隆隆，比起在没有树木的地带施展树海。还要从地底生长小树苗便大不同，在森林里，林苍如鱼得水，两旁的树木直接被他控制攻击。青燕珠，林苍曾仔细体会过，理论上在树木最密集的地方，树海降临的威力可以提高一倍，同时消耗可以降低一倍，就像在大海里施展水盾一样，事半功倍。而森林就是林苍的主场，在这里，他就是主宰。吼！青燕珠惊恐大叫，他被这些凡人且威力巨大的树木打懵了，立刻逃窜。他那粗壮魁梧的身体，就像一辆马力全开的坦克一样，撞碎挡在身前的巨树，眼看就要逃脱了。这不是林苍的树海弱，妖兽毕竟是妖兽，单对单同级都很少有天才可以对付，就更别提以下法上了。这时，小辉的作用就显现出来了，他立刻挡在青燕珠面前，用自己身体当肉盾。轰！慌不择路，青燕珠一头顶飞小辉，他的冲锋速度降下来后，无数树海把他淹没。小辉吃痛惨叫一声后，没有胆怯。他虽然种族潜力不如青燕珠，但为了报答林苍，可以放弃生命，一头扎进树海里，死死咬住青燕珠的脖子不放。树海是林苍控制的，小辉自然不会被攻击。很快，青燕珠在一人一兽齐心协力下被杀死了。又一个林苍面露喜色，看着增加的能量点，成就感满满。兑换成功，能量点加二十，他早就发现了，自己和小辉联手猎杀魔兽系统不会减半奖励，系统只针对丽丽那种虐杀才会砍掉一半能量点，这与林苍的性格不谋而合。说实话，如果能亲自战斗，他也不想吃莉莉软饭。但无奈现在自己需要的能量点太多了。林苍给小辉治疗，他自己只是消耗了一些灵气而已，并没受伤。小辉说了多少次以后，战斗不要冒险你，你怎么就是不听滋滋？小辉有气无力，叫了一声，舔了舔他的手掌，表示清静，目光炯炯有神。林苍听不懂小辉说什么，但他对小辉很满意。再犹豫要不要跟他也签订契约，通灵卷轴可以使用三次，正好对应自己的三只通灵兽。继续给小辉治疗，五分钟后，就在小辉身上的伤势即将被完全治愈时，一道雷霆光柱突然出现，直指林苍的腹部。该死！林苍面对攻击反应很快，然而雷霆的速度更快，他已经躲不及了。这时，地上的小辉奋力挣扎起一些，用身体勇敢地挡在了他面前。So， 之，小辉惨叫一声，替林苍挡下了突然来袭的攻击。然而，他的心脏被命中了，眼神立刻涣散，瞬间静气多出气少。小辉。林苍目眦欲裂，瞬间暴怒。他抱着小辉残破的身体，浑身颤抖，脑海里的煞气全都涌进了眼睛里。嗡嗡，林苍的血轮眼不由自主的开启。他看着怀里的小辉，一点点失去生气。血轮眼发生了变化，多了一对勾玉。
，愤怒让林苍的一勾玉血轮眼进化了，变成了二勾玉血轮眼。是谁？林苍大吼，目光死死盯着攻击来的方向。那里两个身穿迷彩服的中年男人出现。哦，妖兽伙伴吗？真是忠心啊！高个男子笑道。矮个男子望着林苍那仿佛要吃了自己的目光，装出一副害怕的样子。呵呵，小家伙，你不会想要替你的妖兽报仇吧？哈哈，二人在写轮眼的观察下，灵气暴露，是两个二阶高级异能者。林苍眼神冷漠，他悔恨自己太大意了，竟然没有用写轮眼时刻观察周围。此刻，小辉身体正在慢慢变冷。林苍想起了和小辉遭遇的点点滴滴，心中的怒火冲破了天际。我要把你们一点一点撕碎！他声音干涩，仿佛从地狱里发出的。二人听后大笑不止，看着他给小辉治疗，没有第一时间动手。小东西，找你可真不容易。浪费我哥俩一个星期的时间，大哥别跟他废话了，赶紧废了他，完成任务吧，完成任务。有人在针对我。林苍一边抢救小辉，一边在心中思索。两个迷彩男此刻胜券在握，其中高个男子手拿长刀走向林苍，脸上露出一抹残酷的笑意。识相的就不要挣扎，有人只要你两条腿。如果抵抗，我可不敢保证你的小命。还在高个男子一步步走走来，就在他与林苍之间的距离不到十米时，林苍突然咬破右手大拇指，单手拍地，通灵之术，碰。一团白烟在两个迷彩男惊愕的眼神中的出现，白烟散去后露出一个白毛小萝莉，丽丽，给我废了他们！好的，幽主人。哦，丽丽直接半兽化，瞬间消失，速度快到让两个迷彩男反应不及。这是什么东西？啊，我的腿！他是妖兽，会化形的高级妖兽。啊，饶命啊！丽丽刷刷几下就把两个迷彩男的双腿尽数砍去。林苍这时已经稳住了小辉的伤势，幸亏小辉是妖兽，身体比一般异能者强大，再加上无印治愈效果给力，不然心脏碎了他也要死。林苍走到二人面前，声音冷冽：“是谁让你们来的是左伯远？是他要我们废了你？我们也是拿钱办事，和你没有仇怨啊！”高个迷彩男赶紧解释，矮个也急忙道：“大人，林苍大人，您饶了我们吧，我们愿意花钱买命。”“对对，我愿意出钱。”二人转眼间就把左伯远卖了，他们不坦白不行。害怕林苍直接一刀剁了自己，林苍听后在心中冷笑，这俩人差点杀了小辉，还想要废了自己。要不是丽丽出现，他们恐怕就得逞了。现在竟然妄图花钱消灾，林苍眼神微动，低沉道：“那要看你们有多少钱了，我有五千万。”高个男子立刻亮出自己的联邦账户。林苍见状，嗤笑一声：“五千万打发叫花子，把你的空间手镯拿出来。”这，高个男一脸纠结，刚想讨价还价，林苍直接一刀砍掉了他的胳膊。啊！住手啊！饶命啊！我给，我给还不行吗？他惨叫着扔出自己的空间手镯，矮个男一看，魂都吓没了，赶紧照办，贡献自己的空间手镯。林苍拿到手后，检查了一下两个空间手镯里面东西的价值，加上手镯本身在三亿左右。把你们的联邦币都给我转过来试试。二人又给他转了八千万联邦币，现在他们是一点资产都没了。高个男，林苍大人，现在您钱也拿，情报也问了，能放过我哥俩了吧？是啊，大人。您可要说话算话呀！林苍背过身走向小辉，检查了一下他的身体，发现他已经可以站起来了。小辉，肚子饿了吧？吃，那边有两个美味，你去吃了吧。林苍指着两个迷彩男，小辉听后眼中露出恨意。刚才他差点就被这二人杀了，怎么能不怒？当即上前一口一个吞了下去。林苍，你这该死的家伙，不讲信用！林苍，我诅咒你不得好死！二人发出最后的遗言，消失在了小辉的肚子里。林苍听后哼哼冷笑，信用。我对敌人从来不讲，你们放心去吧。过几天我把左伯远也给你们送过去团聚。虽然左伯远没想杀了自己，但林苍却不会因此留情。这个时间节点，一旦自己被费娜影响太大了，甚至是一辈子，自己要是个普通人肯定完了。所以左伯远必死。带上小辉和丽丽撤出青燕珠的领地，林苍在自己的木质别墅中用手机在网上查找资料。半天后，他一无所获，给慕容微微打了一个电话：落水大学校长办公室。慕容微微正在和吴小曼商讨接下来的比赛，这时他的手机响了，接通电话后，慕容微微愣了一下，随后点头：“我明白了，我帮你问问。”挂断电话后，吴小曼好奇问道：“谁啊？”是林苍。慕容微微烧了烧秀发，随便一个动作都把女人的成熟美发挥到了极致。她要找关于幻术的资料，在网上没找到，想要我帮忙幻术吗？吴小曼秀眉微皱，很神秘的能力是啊。慕容微微摇头，苦涩一笑：“这家伙还真是进出难题。”幻术就连我都只是道听途说，他竟然要我帮忙搞一个，这不难为人吗？我去哪里给他找？林苍说的很直白，他表示自己可以花钱买幻术，只是苦于没有渠道，想让慕容微微帮忙寻找。然而他却低估了幻术的稀有程度，以为这是用钱就能买的。
他现在之所以盯上幻术，就是因为目前修炼不缺金和。二狗与血轮眼又有加强幻术的能力，如果不弄个幻术来修炼，简直浪费了。林仓不是没有翻看系统，而是系统的列表中没有幻术这一项，要么自己开发，要么学习现成的。不知道慕容微微能不能找到渠道，林仓照顾着小辉修养身体，后者一双兽眸亲昵的看着他。林仓想起今天小辉的表现，叮嘱道：“以后别这么冒险了，下次可就没这么好的运气了。”滋滋，小辉摇头。这次不用丽丽翻译，林仓也明白他的意思了。以后再有这样的情况，小辉还是会第一时间站出来替自己挡枪。这让林仓如何不感动？他也不犹豫了，从系统空间中拿出通灵卷轴，立刻一道亮光飞进小辉的脑袋里。吱，小辉只觉得有些奇怪，自己对林仓的喜欢好像更加强烈了。林仓摸着他的大脑袋说道：“小辉，从现在开始就和丽丽一样，是我的正式通灵兽了。”吱，吱，小辉听后兴奋的人立而起。两只短小前爪不断挥舞，表达开心。他没想到幸福来得这么快，自己竟然成了主人真正的伙伴了。林仓摸着他脑袋，手没有放开，问道：“小辉，你最擅长什么属性？”不，不知道。一道仿佛七八岁小男孩的声音响起。小辉被签订契约后，灵智都开启了。他会说话了。主人，我们巨齿鼠一族没有属性，没有吗？林仓直接给小辉兑换了火属性忍术，然而没有成功。接下来他挨个尝试，水属性。风属性、土属性成了。当林仓给小辉兑换雷属性时，系统提示成功了。虽然成功帮小辉找到适合他的属性了，但小辉的天赋是真的差，让林仓无语了。他给小辉和丽丽一样，都兑换了雷盾、地走，但有小辉用出的地走威力却小很多。这让林仓摸着下巴想了好久，最后说道：“小辉，看来你确实不适合用忍术战斗。”小辉听后脑袋大了，很难过。不过林仓下句话让他重新燃起希望。小辉。你可以尝试把地走使用在自己身上，让你的身体布满闪电，利用雷霆之力提高自己的体术攻击值。小辉听后先是一愣，随后大喜，立刻照办。噼啪，林仓和丽丽只见他浑身出现雷霆，噼里啪啦的一通乱响，随后浑身冒烟倒地。林仓叹息一口，摇摇头，摸了摸小辉的脑袋，继续努力吧，争取早日适应。滋滋，好的，主人。小辉不气馁，认真点头。经过这一次事件后，林仓更加小心了，血轮眼开启的更加频繁。虽然开启血轮眼。会消耗灵气和精神力，但他再也不想被偷袭了。再次和莉莉分开后，一人两兽疯狂猎杀青燕珠，终于在九天后攒够了一万能量点。林仓怀着激动的心情看了系统列表好半天，最后拿定了主意：系统兑换木分身，兑换成功，恭喜宿主掌握木分身木分身之术，可战斗，可侦查，可修行。木遁神术之一，受世界限制，虽然一次只能分出四个分身。但每个木分身都拥有宿主自身一半实力，并且不分担宿主灵气，太好了！终于弄到手了。林仓按耐住激动的心情，双手一拍，在丽丽和小辉惊讶的眼神中，身体上出现了四个木质突起物，咔咔，突起物变成了四个林仓，活灵活现，与他本人无二。你林仓指着其中一个木分身说道：“带着小辉去那边测试一下。”嗯，那个木分身和小辉转身就走，在离开二百米后，他和小辉叙说着什么。林仓的本体在远处暗暗点头，果然和我想的一样。木分身和本体之间可以共享听力，好了，回来吧。林仓自言自语。远处的木分身立刻收到命令，这一能力有多实用，不言而喻。丽丽好奇的观察每个木分身，在他们身上嗅了嗅，最后惊讶了：“主人，好神奇的傀儡术，我竟然分辨不出这些哪个是你的真身傀儡术。”林仓微笑，很贴切的形容。今后对外我就这么说了。丽丽点头，继续问：“主人，这些傀儡的战斗力怎么样？你试试就知道了。”林仓说着，四个木分身把他围住。小萝莉一脸好奇的等待攻击，四个木分身对视一眼，其中一个说道：“丽丽，你可要小心了。”一，傀儡说话了。丽丽惊奇回头看着林仓的本体主人，他们还有灵智。当然了，你可以把这些分身当成我的本体，他们和我一样的思维，这太神奇了。主人，你真是越来越让人家看不懂了。丽丽夸赞一句后，做出防御姿态，战斗随即开始。木盾，大树木之树，一个木分身甩出十几根藤条，控制丽丽。丽丽灵活跳开躲避，然而还不等他落地，又一个木分身动手了木盾，插杆之术。嗖嗖嗖，丽丽在半空中的脚下出现大量木刺，让他小脸一紧，立刻出手。刷刷刷，小萝莉立刻半兽化，在落地的瞬间用爪子破坏木刺。这时剩下两个木分身的攻击来了，时机抓得非常好，正好是丽丽无暇他顾的时候。木盾四柱牢，木盾树海降临，四柱牢控制了丽丽。树海降临，直接淹没了他。嗷一声轻笑，丽丽直接完全兽化了。一只雪白狐狸出现几下，就把树海摧毁。主人，我要攻击你的傀儡了。丽丽有些恼怒，没想到
，自己被几个假人逼到这份上了。然而，不等他攻击木分身，主动变成木头，散落一地。战斗结束，这是灵仓主动控制的，打到这里已经没有再打下去的意义了。完全兽化的莉莉有三阶终极实力，并且还是天赋强横的九尾天狐一族。木分身他一爪子就能拍碎。好了，快变回来吧！灵仓说道。他眼睛不自觉地瞄着莉莉娇小的身体，手里拿着一件自己的衣服，准备给她穿上。莉莉狡黠一笑，快速变小。和上次不同，这次小萝莉并没有变成果体，而是穿上了一件白色皮毛外衣。灵仓见状，不知为何心中有些失望。莉莉偷笑道：“主人，您在期待什么呀？是不是想看人家的？”别瞎说，我没有，我不是那种人。”林仓赶紧说道，一脸正气。莉莉切了一声，才不相信，他刚才可是见林仓始终盯着自己呢。随后，他给林仓解释，这身白色皮毛衣服是幻化来的，柔软的同时又很结实。林仓叹息很好，不过就是有点可惜，可惜什么？没什么，我们回基地室吧。木分身也换到了，虽然舍弃了木龙和树界降临，选择了他，但林仓却不后悔。骑上小辉，用了大半天赶回学府，今天正好又是一场比赛，打完了。林仓立刻把石丘六人找来，他还没有询问众人近期的状况，左伯远不请自来。见到他后，眼神微微一凝，这家伙竟然安好无事。那两个家伙怎么办事的？他装作若无其事来到林仓面前，干笑一声：“林仓同学回来了呀。”嗯，林仓淡淡回应，眼中金芒一闪：“左伯远，听说你最近去妖兽区了，没遇到危险吧？”“没有。”很顺利，林仓平静道：“看不出任何异常。”左伯远见状，立刻确定了。应该是自己找的那两个人没有在妖兽区遇到灵仓，命大的家伙左伯远暗骂一句离开了。灵仓看着他的背影，眼中闪过一抹杀机，随后很快掩去，向众人问起了最近的情况。左伯远，今天就是你的死期！落水大学操场，石秋、巫小曼、杜飞、童小童、黄明、李欣，还有灵仓七人坐在草地上。队长，最近遇到的战队越来越强了。杜飞说道：“再有两场比赛，就决定出现基地式的名次了。”各个大学的队伍都开始拼命了。二十天里，每个学校都打了七场比赛，目前积分最高的是七分，一共有三支战队。虽然林仓一场比赛没上，看似缺少了关键战力，但石秋他们都是天才中的天才，在目前的学校中，没有人是他们的对手。不过接下来就难说了，因为剩下那两所大学都是新城基地市的老牌强校。石秋，队长，接下来的比赛你会上场吗？你们的意思呢？林仓问。巫小曼，你不上也可以。后两场比赛就算全输，也不影响咱们学校出现海选赛。每个基地是有三个名额进入正赛。目前落水战队的七个积分与另外两个学校并排第一，第二名只有四分，所以就算接下的比赛全输了，也会直接进入正赛。不过林仓现在已经腾出手了，如果有时间，他当然愿意一场不输，以全胜姿态冲进决赛，拿到第一名。接下来我和你们一起比赛，林仓说道。众人一听，立刻兴奋了，他们也不想输掉任何一场比赛。毕竟每个人一辈子只能参加一次这样的比赛，谁都想用万众瞩目的战绩让自己的人生变得完美。好，杜飞跳了起来，奶奶的，有了队长，咱们就赢定了。嗯，石秋也信心十足，最近他和杜飞都突破一阶高级了。那两个学校最棘手的是两名突破二阶的超级天才，林仓你应该能对付的了吧？没问题。林仓道，把他们的资料给我看看。巫小曼拿出两份资料递给他，林仓立刻看去。平津大学，队长花剑，二阶低级土系异能者。队员皆为一阶高级实力，竹山大学队长李冉冉，二级低级水系异能者，队员皆为一阶高级实力，都是二阶异能者。带队们，林仓点点头，把资料还给巫小曼。看来今年新城就是咱们落水大学和平津、竹山这三所学校出现了不错。这时，慕容微微走来，微笑道：“林仓，怎么样？有没有信心拿到基地市第一名？”“当然有。”林仓说道。“不过其他基地市，甚至另外三个大洲那些超级战队。”我就没把握了，已经可以了。慕容微微轻叹一声，咱们落水大学毕竟没有底蕴，第一年能以基地市第一名的成绩收官就满足了，我可不满足。林仓摇头，他还有任务，那五万能量点等着拿呢。微微，你只要帮小童、李欣、黄明他们提升到一阶高级实力，那我还是有信心带队拿第一的。这样吗？我想想办法吧。慕容微微扭着性感的腰肢离开了，宛如一条美女蛇。比赛在两天后，林仓检验了一下近期众人的实力变化后，离开了学校，来到地下决斗场。给我把王长老叫来试。是逝者很快离开，不一会带着一个红衣老者来了。林仓大人找老夫有事。王年微笑。林仓，我要使用合同权力，给我杀一个人。谁？王年问道。合同他知道。林仓有一次让地下决斗场派出两名三阶高级异能者做任何事的机会。左伯远，林仓拿出一张照片，他是三阶高级实力。我要他死明白了。王年拿着照片走了，问都没问林仓为什么要杀人。这就是地下决斗场的效率。
不问原因，只问名字。林仓没有离开，而是去雷伐的办公室看望这位便宜师兄了。在办公室里和雷伐聊了大概一个小时，王年敲门进来了，手里拿着一个盒子。林仓大人，您的要求我们完成了盒子，打开里面，赫然是左伯远那死不瞑目的人头。林仓看后很满意处理了吧？是，王年出去了。雷伐笑道：“师弟，你这么快就用了这唯一的机会，看来你对这人恨之入骨啊，恨之入骨，谈不上林仓摇头。”一个想要废了我的仇敌，我想还是杀了省心，免得日后被报复。说的对雷伐认同道：“对待敌人，要么不得罪，一旦得罪，必须要置对方于死地。只有这样，才能无后顾之忧。师兄深得我心啊！”林仓笑了，雷伐也笑了。二人，一个是经历百场生死大战，一路从青铜打到斗皇的人；另一个是七阶异能者，死一个人对他们来说司空见惯。又聊了一会，林仓准备回去了，雷伐冷不丁地说了一句：“师弟，虽然你没有第二次让决斗场出手的机会了，但师兄这好说。”有什么解决不了的困难，可以对我讲明白。多谢师兄林仓抱拳，他是真心感激这位便宜师兄。离开地下决斗场后，林仓回到学校，来到后山，找了一处平时少有人来的地方，立刻奋出木分身。各位，开始修炼螺旋丸吧！好，四个木分身立刻进入状态。他们不用林仓指导，就知道该怎么修炼，毕竟思维还是一样的。嗡嗡，四个木分身手上同时出现一团团灵气，想要聚拢成球形。然而，一个个坚持了没两秒，立刻破碎。灵气也消失在天地间，木分身不气馁，一次不行两次，两次不行十次，一直努力修炼。林仓见他们进入正轨，直接盘膝而坐，开始吸收金河。木分身不消耗他的灵气，但他自身的状态会影响分出来的分身实力，所以必须要在最佳状态分出分身才完美。而修炼螺旋丸一共要经历四个阶段，林仓心想，短期恐怕不能成功。第一阶段将灵气聚集在手心里，第二阶段是第一个阶段更进一步的练习。稳定的、持续的放出灵气，这个阶段，灵仓准备用气球和水代替释放灵气，使气球内部的水无规律运动，直至气球爆炸。第三阶段，他将把气球换成更加结实的皮球，维持放出的灵气，并且把其实体化，直至可以弄破皮球。练完这个阶段，灵仓心想，螺旋丸应该就可以造成破坏了，不过威力有限。第四阶段，就是把前面所有的东西都结合，把高密度的灵气给予手上，持续的放出，维持住。最后把其凝固住，到这一步不出意外的话，螺旋丸就成功了。半天后，正在修炼的林仓手机突然响了：“喂，微微，林仓，左伯元死了。”电话刚一接通，慕容微微严肃的声音就传来了。林仓听后无所谓道：“死了好啊，我早看那家伙不顺眼了你，你他不会是你杀的吧？你觉得可能吗？他可是三阶高级异能者，我就是随口说说。”慕容微微忧虑道：“这下可怎么办？咱们没了领队，接下来的比赛不好弄了呀，没了他更好。”林仓道：“微微，你让依依去当领队，她不是闲着没事做吗？只要干好提炼资料的活，剩下就不用管了。”依依，不行，她太内向了。慕容微微拒绝。林仓，那就把她开除。学校还要养闲人，这那不是我给你找的老师吗？对了，我还没说你为什么一堂课都不去听。不需要。林仓道：“你看着办吧，要不学校养闲人，要不你把她开了。当然，这只是我的建议，听不听随你。”说着，林仓挂断电话。另一头的慕容微微犹豫了。片刻之后。他又主动打过来，告诉林仓同意了。再次结束通话后，林仓脸上露出笑容。不懂好，不懂也就不会插手瞎指点了。相比换一个要对自己站队、指手画脚的领队，他更喜欢依依那种三棍子打不出一个屁的女人来当。两天后，清晨，慕容微微、依依几位老师和林仓七人等在校门口。今天是他们和平津大学比赛的日子，主场在自己学校。慕容校长你好啊！远远的一个八字胡的中年男人走来，他身后跟着一众老师和学生。其中一个年龄看上去和林仓差不多，男生浑身气息庞大，在场的学生中无人能与他相比。杜飞小声在林仓耳边说道：“林哥，那就是平津战队的队长花剑了。二阶初级异能者是个不错的对手。”林仓仔细观察了一下对方，虽说修炼进度与资源有关，但能在这个年龄就突破二阶天赋，肯定厉害。花剑也在打量落水战队，其他人都还好说，他手里有资料。只是林仓从来没有出场，并且还是一阶高级实力，这让他心中警惕了几分。小心这家伙！他对身边的队友说道。一会比赛开始后，重点关注他是队长几个队员对花剑唯命是从。慕容微微和对方校长客套了几句，走进校园，来到精心准备的擂台上。擂台长宽各100米，足够10个人在上面放手战斗了。此刻，落水大学的所有师生都来了，为林仓几人加油。这些日子的连胜让他们脸上有光，一个个扬眉吐气，期盼自己的学校可以一直连胜下去。然而，随着平津战队登台。同学们发现，他们不仅有二阶超级天才带队，更是全员一阶高级队员组成后，一个个无声了。
归。一个男同学推了推身边的同伴，这么强悍的阵容，咱们落水大学能敌得过吗？不知道。这是最近几场比赛里最强的一支战队了。这实力差距也太大了呀！两个同学小声议论，其他人也差不多。自己学校没有二阶超级天才不说，一阶中级实力的成员还有三个，和平津大学一比高下立判。虽然首发只有五个人，但算上林仓也只才四个一阶高级，必须要搭配一名中级队员啊。台下的同学没有议论多久，慕容微微就喊话了：“规则不变，不许故意致人死亡。”点到为止。他说着看向花剑和林仓，问道：“你们双方可准备好了？”准备好了，林仓和花剑身为队长同时开口。这次林仓没有让童晓彤和黄明上场，他和石秋、杜飞、巫小曼、李欣五人首发，这是战队最强的姿态了。他给足了对手尊重与重视。慕容微微，那好，现在比赛开始。轰！他话音落下，双方立刻动手。花剑一马当先冲在最前面，他身后的四名队员各自准备攻击艺术。这时，落水大学一方的老师们惊讶地发现，花剑的四个队友竟然都是输出型的。这种战队搭配太极端了，一旦出现意外，将不可挽救。杜飞几人也发现状况了，刚想开口，林仓低沉道：“不要管那些攻击，你们正常发挥。”在他说话间，对面四道雷火艺术打来了，威力巨大。林仓立刻双手一拍，体内灵气大量消耗。木盾，树界壁。轰隆隆，一堵由无数藤蔓编织的木墙拔地而起，将花剑四个队员的攻击尽数挡下。而吴小曼四人的攻击也来到了对方面前，花剑用土墙轻松挡下。然而花剑却没有大意，看向林仓的眼神反而更加认真了。好强的防御，看来他是防御型异能者了。队长，我们怎么办？不用管别的，集中火力先解决掉那个林仓氏。花剑的队员立刻舍弃吴小曼四人，联手攻击林仓。他们相信。花剑会替自己挡下一切攻击，然而这时林仓也下达了一样的命令，让吴小曼四人急火秒了花剑。双方都看出了谁才是各自小队的灵魂，他们坚信灵魂一失，对方就是空壳了。这时台下两方的老师们也看出了他们的打算，不禁暗自点头。平津大学的校长摸着胡子微笑道：“慕容校长，看来这场比赛是我们赢了。何以见得？”慕容微微很淡定，因为花剑是土系异能者，最擅长防御。更是比你们的学生高了一个阶位，他一时半会不会败的你们的那个林仓就不行了。他的木系我虽然不知道为什么防御力也不错，但撑不了太久。一旦他落败，让花剑的四个队员腾出手，那什么？平津大学校长的话还没说完，就见到林仓不仅完美的防御住了四个一阶高级异能者的攻击，反而还有余力反击，让一个队员险些被淘汰。反观被他看好的花剑，虽然面对乌小曼四人的攻击稳如泰山，没有一点败相，但他却没有攻击手段，这怎么可能？平津大学的校长愣了，那些老师也愣了。此刻，他们心中有同一个想法：林仓不仅会防御，还能攻击。这么生猛的表现，你说他是木系？你在逗我？烈焰风暴！巫小曼和石秋用出同一个艺术，大片燃烧的火焰飞向花剑，让后者极力抵挡，不能分心。花剑很强，可以很轻松的挡下巫小曼和石秋的攻击。然而，杜飞和李欣还在助攻。杜飞的雷系速度快，威力也不小。让花剑分心了，而李欣的水系虽然没有攻击力，但他那控制却让花剑苦不堪言。面对配合默契的四人，只能苦苦支撑。快呀，你们快打败林仓啊！我快撑不住了。花剑急忙催促队友，他的四名队友听后苦笑一声，说出一句让花剑瞪眼的话：“队长，我们也快撑不住了呀！”一个女生被林仓的藤条狠狠捆住，身材都雷变形了。又有男生被插杆之术差点捅了菊花后，赶紧捂着屁股和林仓拉开距离，苦笑道：“是啊。”我们快被他打败了，他太强了。队长，咱们认输吧。干！花剑暗骂一声，知道队友靠不上了。换位置，我去对线林仓。好，四个队友立刻舍弃林仓，跑来让他腾出手。花剑看着浑身带伤的林仓，没有第一时间动手。你这家伙真的是木系。是林仓一脸平静。刚才顶住四个人的压力不容易，他也受伤了。毕竟木盾的主业不是防御。花剑听后挠头了。见鬼！你这木系和课本上学的不一样啊。强的真离谱，可能是变异了吧？林仓笑笑动手吧，你我之间分出胜负，这场比赛也就结束了。说的对花剑咧嘴，林仓，我会死死缠住你，让我的队友击败你的队友，不会发生这种事。林仓摇头，花剑，哦，你有把握击败我？别忘了我是土系，最擅长抗压，短时间当然不能打败你。林仓笑了，他见花剑浑身冒出土黄色气息，双手一拍，但困住你一小会，我还是可以做到的。木盾大树木之术，木盾四柱牢。林仓一口气连用两个忍术将花剑控制，花剑先是被几十根藤条捆绑，随后又被木质监牢困住，在里面疯狂挣扎。该死的，烦人的木头！花剑愤怒了，他。
他身为土系异能者，并不擅长速度，所以轻易中招。不过土系异能者向来力气很大，是武系中最强的，很快挣脱了藤条。然而花剑还要面对木质监牢，灵苍直接远去。你慢慢挣扎吧，我去对付你的队友了，靠啊！花剑大吼，但一时半会出不来。灵苍趁着这个时间差，支援石丘四人。五打四再加上他本就强大的实力，让花剑的四个队友快速落败，将战局彻底锁定。轰！一声巨响。花剑脱困了，四柱牢被他摧毁，木头散落一地。虽然脱困，但花剑却面无喜色，因为场上平津战队只剩他一个人了。队长，台下四个遍体鳞伤的队员不好意思的看着他。花剑微微摇头，跳下擂台。他在走了几步后回头看向林仓：“我没有败给你，是败给了你的团队。你依然打不破我的防御，我在正赛等着你。到时候我也会让你尝一下失败的滋味。”他说完直接离开。林仓微微一笑：“我等着你比赛落幕，落水大学沸腾了。”你们看到了吗？一位同学脱掉上衣，疯狂挥舞，那可是老牌强校平津大学啊！竟然被咱们学校击败了，真是太爽了！是啊，又一位女生喜悦道：“林仓同学真是太厉害了，是他一人扭转了整个战局啊！”没错，戴眼镜的男生说道：“他的木系真是太离谱了，又能攻击，又能防御，而且还能控制。我黄大黄愿称他为最强木系。”同学们兴奋，大声呼喊林仓的名字。慕容微微看着这一幕，嘴角勾起，心中默默道：“琪琪姐。”现在真想让你看看咱们学校的潜力啊！第一年成立就击败了一所老牌强校。说实话，慕容微微以前真的不敢想，现在只要再把竹山大学拉下马，那洛水大学就是星城第一了。星城第一，想到这里，慕容微微愈发激动了，饱满性感的身材更加动人了。比赛打完后，林仓就消失了，继续去了后山。洛水大学，后山，四个木分身一刻不停的修炼螺旋丸。林仓本体坐在地上，盯着他们一动不动，不知道在想什么。远处，丽丽无聊的骑着小灰到处晃悠。平时他很少来这里，好像哪里不对。林仓摸着下巴，仔细观察螺旋丸的修炼方式，哪里不对？四个木分身同时停下，问道：“林仓，我也说不上来，总感觉方式有问题。现在螺旋丸还处在第一修炼阶段，木分身连维持灵气高速旋转都做不到。”林仓不是吹自己的天赋厉害，他是真觉得自己没这么笨。两天了，居然连这一步都做不到。一个木分身想了想，道：“本体。”螺旋丸就是这么修炼的，这没问题，我知道是这么修炼。林仓仔细想了想，这时突然想到，原著中宇智波鼬只看了一眼就学会了，立刻开口：“超，咱们把写轮眼忘了。”林仓起身，瞬间开启写轮眼。四个木分身一愣，随即点头：“对呀，写轮眼可以看穿人体，看到体内的灵气变化，从而复制忍术。那他一样可以看穿丸子的内部结构，看出无法维持的问题在哪。”就是这样，林仓说道：“你们再来好，四个木分身立刻修炼。”这次他开着血轮眼，清楚看到狂暴的灵气无法维持形状的问题了。简单来说，就是丸子内部没有核心。灵仓让四个木分身两两一组配合，一个练一个看，一会一换。有了血轮眼这个作弊器后，木分身修炼螺旋丸的进度大大提高。在天黑前，终于完成了第一阶段了。呼呼，累死我了！一个木分身一屁股坐在地上，开着血轮眼修炼灵气和精神力都在消耗，一般人可吃不消。其他三个木分身也累，然而灵仓本体更累。木分身马力全开，修炼半个小时就会消失。在回归他本体的那一刻，带回来的可不只是修炼经验，还有那些疲惫感啊！林仓看天色黑了，起身往学校走，同时他叮嘱木分身：“我回去吃饭了，你们四个一会一个一个的回归，别一下子都挤回来，给我留点适应时间哦。”四个木分身任劳任怨，没有废话，这让林仓满意点头，夸赞他们是好帮手。夜晚，林仓躺在自己的别墅中，这是学校给他准备的。小辉睡在院子里，丽丽在楼上。比其他人的别墅多了一些人气，明天就可以开始第二阶段的修炼了呀、啊！林仓手里把玩着手里的气球，这就是明天修炼需要的道具。我的进步很快，体内灵气又积满大半了。这样看，再有最多十天就能突破二阶、四阶金河的修炼，加速效果很强。现在林仓已经走到乌小曼前面了，这让乌小曼惊叹，别人不知道他用什么等级的金河修炼，可他自己知道。名义上，虽然他和其他人一样都拿着学校给三阶终极金河，但他还有藏货，一枚六阶初级的火系妖兽金河。这是他父亲给他的，足够他吸收大半年了。然而，就是等级这么高的金河，却被林仓追上了，这让乌小曼很服气，赞叹林仓不愧是神级天赋。躺在床上闭着眼假寐，林仓想到，螺旋丸估计可以在一个月的时间内开发出来，希望他能在最后的决赛前帮上忙吧。只是星城的队伍就这么难缠了，其他基地市和大洲的队伍要更猛啊！感叹过后，林仓进入了睡眠，他的身体和精神实在是太累了。第二天、第三天照常修炼。螺旋丸第二阶段更难，别看气球只有薄薄一层，看似一捅就破。
，但要是用灵气这么做，要掌握许多技巧，同时还要保证灵气时刻进行无序高速旋转。第四天一大早，灵仓没有再修炼了。今天是出现基地式的最后一场比赛，对战竹山大学。竹山大学和落水大学都是八积分独占鳌头，谁能赢下今天的比赛，谁就是星城第一。某辆中巴上，一众老师带着七个竹山大学的队员正在赶往落水大学。冉冉，今天的比赛你可有把握？带队老师向一个脸色冷酷的女生问道：“李冉冉。”李冉冉背靠座椅，平静点头：“老师放心，我有把握击败落水大学，那就好。”带队老师微笑：“今天是咱们竹山大学在开启正赛前的最后一战，你们要是拿下比赛，我给你们每人申请一枚三阶初级金盒作为奖励。”好爷，六个队员一听，立刻兴奋了。有个女生抱住李冉冉的肩膀，嬉笑道：“队长，你群体控制无敌，这场战斗可是看你了呀！”“是啊。”队长又一个短袖男生分析。咱们打了这么多场比赛，靠你的水牢一路碾压。这次我看也是，李冉冉的队友们信心十足，对他的控制能力不加怀疑。李冉冉可以用灵气制造多个水牢，同时攻击对手。群控在当前等级没有遇到过对手。面对队友的恭维，李冉冉烧了烧头发，精致的脸蛋上露出一抹淡然。我会的，大家放心吧。那个灵仓的战斗你们也看了，他没有大范围分割战场的手段。比赛开始后，你们只管攻击，剩下的交给我是队长。竹山战队信心满满。恨不得中巴现在就开到落水大学开启比赛。上午十点，当拉着竹山战队的中巴车开到落水大学门口时，慕容微微几人已经等很久了。和对方学校领导客套了几句，双方直入正题，开启了新城基地市最后一场比赛。今天的比赛不同于往日，许多社会上流都来了，都想看看今年的新城第一花落谁家。当竹山大学的领导带着战队进场后，立刻引起轰动，众人开始议论。好家伙，二阶打头，全员一阶高级。今年的竹山大学不错呀，是不错。我看他们有望拿到新生大赛前五。这么说，咱们新城今年翻身了，不用垫底了，应该吧？年年倒数真是难受。观众们讨论，看台上竹山大学的校长和慕容微微坐在中间，嘴角勾起。慕容校长，看来大家都对我们竹山大学寄予厚望啊。他是一个六十上下的老者，听到别人夸自己学校，当然开心，忍不住在慕容微微面前嘚瑟一下。慕容微微不爽，但也无可奈何，因为没人夸赞落水大学，哼，还没打比赛呢，哈哈。结果已经注定了老者大笑，继续享受别人的夸赞。然而他还没享受多久，这时林仓带着队员出现了。那些正在夸赞竹山大学的观众们一看到他，立刻激动了。天哪，我看到了什么？那是林仓大人，一位基地式的名流，不顾形象的尖叫，引起了巨大轰动。竹山大学的校长脸色一顿，摸了摸脑袋，看向林仓，心中很奇怪，为什么这个学生会有这么大的影响力？这不就一个一阶高级的年轻人吗？很普通吗？你说什么？他话音刚落，就被旁边的人围攻了。林仓大人还普通，那你们学校的学生就是垃圾。没错，林仓大人一只手就能打败你们竹山大学。各位安静一下，我看今年的新生大赛冠军非林仓不可，你们觉得呢？这是当然，还用你说？观众们对林仓迷之自信，这些都是他在地下决斗场的粉丝。看着他一路从青铜打到斗皇的上层竹山大学的老者，被搞懵了。他就说了一句自己的看法而已。结果衣领都被这些狂热的粉丝拽歪了，不禁向慕容微微问道：“那个慕容校长啊，你们学校这个灵仓到底是谁啊？怎么影响力这么大？”哼，慕容微微神秘一笑，没有解释，这让老者更加摸不着头脑了。其实慕容微微此刻也大受震撼，他也不明白为什么灵仓这么受欢迎。这些人可都是新城基地市的上流人物们，灵仓不应该和他们攀上关系才对。灵仓，灵仓，灵仓。落水大学的学生刚想给自己的战队加油，却听到一阵狂欢，扭头一看，都是那些平时的大人物们喊出的，这让学生们懵逼了。怎么你们把我们的工作抢了？竹山战队的众人看着人气可怕的林仓，全都傻眼了。李冉冉本来正在享受众人的关注，现在被林仓抢得一点风头不剩，不禁暗自咬牙。林仓是吧？看本姑娘一会怎么把你打成狗。林仓抬手微微示意，他姿态随意自然。让观众们觉得自己仿佛又回到了地下决斗场，一个个跟小学生似的，立刻安静。这一手恐怖的操作彻底看呆了竹山大学的所有人，连带慕容微微也惊呆了。林仓，他到底什么人？台上，林仓对着众人微笑：“各位好久不见。”他随意讲了两句，台下立刻附和，完全把这里当成了自己的主场，让其他的参赛学生黯然失色。李冉冉见他发表完讲话了，磨牙道：“很会嘚瑟吗？不知道一会输了你。”怎么和这些粉丝交代？我不会输。林仓一脸自信。李冉冉，哼，那可不一定。不怕告诉你，本姑娘最擅长控制和分割战场。一会你最好和你的队员不要分开哦。林仓诧异，这还真是巧了。我也擅长这些事事。他一说完，李冉冉立刻嗤笑。
他根本不相信林苍的话。木系怎么可能有控场艺术？慕容微微见他们双方都准备好了，立刻宣布比赛开始。黎然然与花剑不同，比赛刚一开始，他就退到了队员的保护中。他的队员也没有攻击，而是大力保护他。这让石秋几人不知所措。林苍下令道：“攻击，别管别的好。”石秋、杜飞、巫小曼、李欣各自出手，一时之间，大量灵气攻击飞向竹山战队。竹山战队的成员反应迅速，立刻协力防御挡下这些攻击。这时，黎冉冉的艺术似乎准备完成了。擂台上一半的范围内突然出现一尺多高的水流，让石秋几人行动艰难。黎冉冉见自己得手了，得意笑道：“林苍，你们输了，现在擂台上一半都是我的控制范围，你们怎么跟我打？”黎冉冉此刻很骄傲，昂着脑袋看向台下的观众。然而，他并没有看到自己想看的一幕。在他印象中，此刻这些林苍的粉丝应该震惊。担心、失望的，但这些都没有那些粉丝一个个面无表情，仿佛看不到林苍的败相。反观洛水大学的老师和同学，表现还算正常，他们脸上有担心的神色。不等黎然然搞明白怎么回事，林苍开口。黎然然只见他双手抱胸，淡漠道：“原来这就是你的依仗。”不过如此说着，林苍双手一拍，体内灵气大量消耗。木盾、树海降临，轰隆隆，无数细小树苗在擂台上出现后，飞速疯长。很快变成一株株参天巨树，铺满整个擂台。不止如此，灵苍突破后，树海的范围也变大了，那些树木都长到擂台之外了。什么？黎冉冉顿时瞪大美眸，一副不敢相信的样子。这不可能！这种夸张的控场能力，木系不可能拥有。他和他的四名队员在树海中极力挣扎，很快被击伤，一个个气息萎靡。石秋几人脱困后，立刻加入战斗。此刻，竹山战队就像陷在了泥潭里，行动艰难。反观石秋他们的行动，不仅不受影响，反而更顺利了。那些巨树不仅能攻击对手，更能自动给他们抵御攻击，相当的灵活。林苍满意的看着这一面道的局面，点头还行。不枉费我消耗了大半灵气。一分钟后，竹山战队除了黎冉冉外，全部队员都被巨树锤下的藤蔓捆绑，胜负已分。竹山大学的校长傻眼了，他嘴巴张的老大，似乎想不到自己的学校会败得这么惨。慕容微微也懵了，洛水大学的师生都懵了。他们都是第一次见到如此神奇的艺术，只有林苍那些地下决斗场的粉丝一个个面色平静，觉得理所当然。讨论，我就说嘛，林苍大人怎么会败？就是竹山大学的那个小娘皮，居然妄想与神对抗，真是笑死个人！呵，别这么说嘛，他估计是没经历过社会毒打，这次过后应该会收敛一些吧。林苍大人牛逼，今年我要收看他的所有比赛，我也是，我要去通城给林苍加油。台下观众很热情。林苍解除树海后，黎冉冉一脸失魂落魄的离开了。他败得很惨，不仅败了，还是败在自己最拿手的地方，这让黎冉冉受到了天大的打击。一战成名，林苍再次用实力证明了他自己。这场比赛不仅确定了他的地位，连带着落水大学也起飞了。一夜之间，许多人都知道了这么一所大学。第二天一大早，慕容微微还没起床，就被学校老师叫醒了：“微微，你快去门口看看吧。”依一脸激动的推开办公室门。慕容微微在床上伸了个懒腰，迷人的身材一览无余。怎么了？好多人。学校门口有好多家长带着孩子要加入咱们落水大学，什么？慕容微微赶紧穿好衣服来到校门口，当即呆滞了。此刻落水大学门口少说有两百人，把门都堵了。这些人看到慕容微微后，立刻蜂拥上前，一个个争先恐后的报名。校长，您看看，这是我女儿一位胖大妈拉着个女孩讨好道。她原来在竹山大学上学，我让她退了，您就收下她吧。呃，慕容微微有些发懵道：“这位大婶，我们学校只收上等天赋学生，我知道。”胖大妈一脸笑容，我女儿就是上等天赋，您收下吧。好好，慕容微微想不到开学了还能招到人，赶紧让几个学生搬来一些桌子，临时办起了招生大会。用了一个上午，她终于把这些跳槽上学的学生收完了。学校又多了八十多个学生，这一幕让慕容微微想起了那个创造奇迹的少年，她立刻前往了后山。她知道这一切都是林苍带来的，她要感谢林苍。落水大学，后山。此刻林苍刚刚结束一轮修炼，正在恢复体力，准备下一次召唤木分身。结果他远远的就看到一个身材婀娜多姿的美女蛇扭着性感的腰肢走来了，在离得近了，他才发现慕容微微今天好像化了淡妆，比平时更加美艳动人。打扮的这么漂亮，是我给看的。林苍半开玩笑，欣赏着眼前的美人。慕容微微穿着常见的浅灰色制服，两条浑圆笔直、肉感十足的美腿在黑丝下很吸人眼球。他仿佛没听到林苍的玩笑，走到他面前，做了一个让林苍发懵的举动。只见慕容微微轻轻将林苍抱在抱住，低声道。谢谢你，林苍。嗯，怎么回事？林苍摸了摸脑袋，慕容微微抬头与他四目相对，片刻之后，在他脸上拨了一下，转身小跑离开。
。林苍摸着脸颊，那上面还有个鲜红的唇印，不禁苦笑：“这算什么？我被妹子强吻了。”摇摇头，继续修炼。现在可不是考虑儿女情长的时候，他要先把螺旋丸搞出来再说。10月1号。全球所有基地市都派出了三支战队前往通城。今年的新生大赛正赛在第一学府举行，这是林苍第二次来这里了。与上次被驱赶不同，这次他是被邀请来的。第一学府，林苍看着眼前这座磅礴大气、壮观无比的学府，紧紧捏了捏拳头，想到了之前的不公待遇。我又回来了，这次我会给你们一个惊喜。慕容微微带队，一一负责与大赛组委会沟通。林苍七人参赛，整个洛水只来了九个人，当然还要算上小辉和丽丽。此刻，第一学府为了接待四大洲所有基地师的战队，派出了十组人。林苍一行简单的登记了一下，就走进校园。慕容微微和依依离开了，他们要去收集其他战队的情报。杜飞一来就不老实，扬言要去霍霍第一学府的妹子。石秋赶紧跟上去看着他。童晓彤、李欣、黄明三人则是好奇第一学府的环境，组团到处参观。只剩林苍和吴小曼还有丽丽了，小辉也被寄养在了专门存放妖兽的地方。林苍带着二女向第一学府安排的别墅走去，路上顺便观察这所学校的实力。第一学府不愧是有第一的名头，随处可见一阶中级学生，高级的也不少，比其他学校质量高很多。巫小曼挽着丽丽的手，边走边感叹：“咱们洛水大学还有很长的路要走呢。”第一学府的学生质量让他不得不承认，洛水大学比不上，差太多了。林苍点头，毕竟是老牌强校，放在四大洲里都算强的。二人说话间，走到了一个花坛处，花坛里流光溢彩。边上十几名学生在互相比较，最弱的都有一阶高级实力。这时，一个高个男生看到了巫小曼，立刻眼睛一亮：“同学，你很眼生啊，是其他学校来的。”高个男生很热情：“我带你转转吧。”我们第一学府有很多好玩的地方。巫小曼虽然穿着洛水大学的校服，但她天生丽质，即便是普通衣服也穿出和别人不一样的感觉。巫小曼摇头微笑不了。我们只是随便走走，高个男生被拒绝，看了林苍一眼，随后有些奇怪：“这位同学，咱们是不是在哪里见过？”你很眼熟啊，他总感觉林苍很面熟，但又想不起来，有些疑惑。林苍脚步没停，平静道：“没见过。”说着，他带上二女离开。这时，有人盯着他的背影，眉头紧锁了一会，随即大悟：“我想起来了，他是林苍。”林苍是谁？就是当初来咱们学校觉醒过异能的那个木系异能者。你忘了？他是神级天赋，被赶走的那个是他。众人一听，立刻醒悟。这时，吴小曼才知道林苍还有过这样的遭遇。林苍，你。当时一定很生气吧？没有，林苍说道。一些俗人罢了，是他们没眼光。这时，高个男生立刻走来，打量了一下林苍的实力，不禁问道：“林苍同学，你这是来参加新生大赛的？”“不错。”林苍大方承认。众人一听，连连摇头。有人说道：“一阶高级实力，这还没有我们学校的二队厉害。小地方出来的大学，有这实力已经可以了。”“你要知道，不是所有学校都有咱们这么优秀第一学府的学生，优越感十足。他们也有优越的资本。”说话这几个不是参赛学生，都是一阶高级实力，可以看出第一学府的底蕴有多强。林苍一听来了兴趣，问向高个男：“这位同学，你们的二队是什么实力？比你们厉害多了。”高个男很骄傲：“我们二队都有两名二阶初级实力的队员，你们学校恐怕一个都没有吧？”“是没有。”林苍老实回答。又问：“那你们的一队呢？”“一队。”高个男想了想说道：“反正不是什么秘密，告诉你们也不怕。我们一队全员都是二阶初级实力，队长更是二阶中级。”今年冠军非他们莫属，全员二阶。林苍和吴小曼听后立刻倍感压力，这就是老牌强项吗？吴小曼低喃：“林苍，看来不好弄了呀，实力差太多了。”嗯，林苍承认，第一学府确实厉害。带着吴小曼和丽丽走向别墅区，从对方学生简单几句话就不难听出接下来的比赛有多难打，这让他愈发想要突破二阶了。只要自己能突破二阶，那么同阶之中就无惧任何人，以一敌多都没问题。在第一学府准备的别墅中休息了一会，慕容微微几人都回来了。脸色同样不太好看，情报搞到了。慕容微微拿出笔记本，把所有人叫来。今年新生大赛强队太多了，你们看看吧。众人立刻看去，脸色很快变了。慕容微微的笔记本上只记录了一些简单的信息，都是关于强队的。东周第一学府队长司空勇，二阶中级雷系异能者，队员全体二阶初级实力。南州异兽大学队长博奇，二阶初级火系异能者，队员全体二阶初级。西周海洋大学队长公孙梦。二阶中级水系异能者，队员全体二阶初级。北周苍山大学，队长叶飞，二阶初级土系异能者，队员全体二阶初级。这四所大学是慕容微微认为最强的，其他大学虽然也有记录，但只有寥寥几笔。看完有什么感想？慕容微微见众人沉默，问道：“巫小曼，很强。我们恐怕不是对手。”他很想说要大家加油，但事实的差距摆在这里，
，让吴小曼不得不实话实说。石秋几人听后默默点头，认同他的话。只有杜飞一副吊儿郎当的样子，一脸无所谓。怕个鸟，反正咱们拿到星城第一已经够本了，剩下的比赛输赢不重要，全力发挥，不留遗憾就好。他说完，众人的心情好了许多，得到了安慰。林仓盯着笔记本，沉默了一会，抬头看向所有队员：“你们想不想拿第一响？”众人齐声道：“林仓，那就好。”黄明、李欣。你们二人还有多久突破最多一个星期？乌小曼，你那十几天吧。乌小曼烧了烧头发。林仓听后，眼神微微闪烁。我也快突破了，快则一个星期，慢了十天。只要突破，我就有把握带你们打败所有战队队长。你没发烧吧？杜飞听后摸了摸他的额头，这些战队可都是全院二阶呀、啊，最强的第一学府和海洋大学，更是有二阶终极实力的超级天才带队，咱们能赢，能赢。林仓道，只要咱们大家的实力再进一步，就可以爱慕容微微。听后叹息，林仓，不要逼得自己太紧。有现在的成绩，我已经满足了他的话外之意，也放弃了。林仓听后，眉毛一挑，别说丧气话。比赛还没打，杜飞无奈，林哥，我们知道你的木系很强，比所有异能都强，但你的实力和他们差太多啊！你那神奇的巨术艺术，恐怕也不行。我还有其他手段。林仓给众人打气，目前木分身只有他自己知道。大家只要听我安排，就一定可以拿到冠军。其他手段，众人一听，立刻来了兴趣，连忙询问：什么手段？就是傀儡啦！这时丽丽替林仓说了出来：主人可以变成五个主人，很厉害的傀儡。众人听后都摸不着头脑。乌小曼大族出身，知道比一般人要多，摇摇头。傀儡，我在资料上见过，他们只有迷惑性，没有攻击性，偶尔用来迷惑敌人一下还行，对战斗没有帮助呢。他说的傀儡，让林仓想起了普通的分身术，不能行动，一碰就消失。不过自己的木分身可不一样，那是实打实的战斗力。林仓，我的傀儡和你说的不一样，等到时候你们就知道了，不会让大家失望的。而且最近我还在修炼一门新的艺术，一旦掌握，咱们夺冠就稳了。林仓信誓旦旦。众人听后重新拾起信心。黄明和李欣发誓一定要尽快突破一阶高级实力。杜飞和石秋刚刚突破，不可能再提升了，各自修炼已经掌握的艺术，提高威力。林仓和吴小曼是主力，二人能否突破二阶才是关键。时间就这样过去。第二天一大早，众人在慕容微微的带领下来到了第一学府的操场。今天是正赛开始的日子，所有大洲和基地市的战队都来了，一共32支队伍。跟随这些战队一起来的，还有各自基地市的代表。监督比赛公平进行。第一学府的操场很大，外围一圈观众席上坐满了人。高台主位上，两名老者与一个风神如玉的中年男人静坐。三人气场庞大，让人下意识生出敬畏之心。林仓还在高台上看一个熟人，雷法。师兄也来了，也对，毕竟大赛这么盛大，他看了雷法一眼，不再关注，把目光看向一个让他觉得新奇的东西——妖兽。此刻高台上一处座椅被拆除，一只体型庞大的虎类妖兽卧在那里。妖兽排行榜第二十的血翼虎，林仓认出了这是什么妖兽。血翼虎出生就有一阶实力，成年后必定会成长到六阶。眼前这只血翼虎看气息有二阶终极实力，体长接近十米。奇了怪了，林仓摸着下巴道：“怎么一头老虎也有资格坐到主位上？而且看这样子，别人还挺尊敬他。”此刻高台上两名五阶异能者正在小心翼翼地伺候血翼虎。血翼虎神情高傲，对二人爱搭不理。乌小曼对主位上的中年男子调皮一笑。后者无奈摇头，眼中闪过一抹宠溺。林仓，这是历年大赛的规矩，要有一个妖兽族群来见证。乌小曼收回目光，给他解释。林仓听后表示知道了，他注意到了女孩刚刚的举动，好奇问道：“你认识那个中年人？”“认识啊。”乌小曼嘻嘻一笑：“那就我父亲，乌无敌，你父亲。”林仓听后，目光与中年男人对上，后者微微一笑，算打过招呼。林仓赶紧回礼，仔细打量对方，看不出什么实力，好像只是一个普通人。嘻嘻，我父亲是九阶异能者了。你当然看不透。吴小曼调皮道。林仓听后深吸一口气，有些震撼。九阶，这实力太可怕了。随着队伍到齐乌无敌起身了，他面容英俊成熟，虽是中年，但气质不凡。各位同学，大家好，我是乌无敌。这次大赛的裁判之一，他一开口，操场上立刻鸦雀无声。乌无敌又说了一些勉励的话，才进入正题。大赛设有四个小组， 3 2支队伍，正好每八支一个赛区大赛举行淘汰制，一场定输赢。所以各位同学要全力以赴，每一场比赛在抽签之前说一下今年的奖励吧。第四到第十名每人奖励一枚四阶金盒，第三名每人奖励一枚五阶金盒，第二名每人奖励一次进入乐坛的机会。第一名每人除了奖励一次进入乐坛的机会外，还有一枚六阶金盒。乐坛是什么？想必在场的大部分同学都不知道。我来简单说一下，众所周知，灵气是从天地间提取摄入身体里的，异能者的身体越强，体内积攒的灵气就越多。乐坛正是提升异能者体质的，不仅体质，精神力也能提升，这对你们好处可是巨大的好了。我说这么多，就是为了让大家知道奖励有多宝贵。
各位同学可一定要拿出你们的全部实力啊！乌无敌说完，所有学生都沸腾了，一个个眼热无比。五阶、六阶金河多珍贵，不言而喻，没有几十亿恐怕买不到。而月坛更是打基础的好东西，如果能进入提高身体灵气的储存量，代表什么谁都知道，那是超越同级的宝贝。林苍也心痒痒，他也被奖励吊起了胃口。六阶金河，月坛，我一定要拿到手。他知道自己没有背景，想要崛起，必须争夺机缘，而这次的大赛就是自己的机缘。主位上，另外的两名老者自我介绍了一下，他们一位是第一学府的校长冯少轩，八阶土系异能者；另一位是联邦政府的高层耿池，八阶雷系异能者，与乌无敌都是裁判。介绍完后，立刻有人组织抽签。林苍的小队抽到了三组五号，对手是六号，东州某个基地市的大学。杜飞看着号码，脸色立刻拉胯，吐槽道：“咱们真是运气差啊！”一共两支种子队伍，就碰到了一支种子队伍，是其他参赛队伍对第一学府和西周的海洋大学的称呼。两支队伍都拥有二阶终极实力的队长，是夺冠的热门。林苍他们很不幸，和海洋大学在一个小组。第一学府的主队在一号小组，所有人都称呼一三小组为死亡小组。毕竟想要夺冠，就必须以小组第一的身份进入四强，然后才能进行最后的决战。摆正心态，好好发挥就行。林苍鼓励队友。这时，一支身穿天蓝色校服的战队走来。为首的是一个短发男生，你就是林苍。林苍正在鼓励队友，闻言立刻看去。然而，当他看到对方队伍中一个女生后，微微一顿，随后收回目光。我就是，有事。那个女生正是蒋梦云。此刻，她挽着短发男生的手，在他耳边说了几句。短发男生轻蔑道：“你这种人也配曾经和梦云搞对象？我是他的新男友，王奋。”林苍又见面了。蒋梦云虽然是笑着打招呼，但眼中的优越感一览无余。对了。我给你介绍下，他看似热情道：“王奋是我们第一学府二队的队长，二阶初级实力，他的家族在通城势力庞大，父亲更是七阶异能者，比林叔叔强不少呢。”呵呵，他故意提起林山，仿佛要告诉林苍他现在过得比过去更好。林苍默默看着眼前这个绿茶女表演，淡然问道：“说完了，说完就让开，我们还有事。”哎呀，蒋梦云娇嗔一声：“别急着走嘛，王少打算和你认识一下，咱们去通城最大的酒店吧，那里一次消费就要上百万。”林苍，你还没有去过那么高档的地方吗？他言语中处处透露优越感，让林苍的队友不爽了。杜飞站出来，对蒋梦云冷笑一声：“百万就算高档，也就你这种没见识的乡巴佬会这么认为了。”不错，乌小曼更是拿出自己的六阶金盒，塞到林苍手里，挽着他的胳膊很亲密。“亲爱的，这枚金盒你拿去用吧。你的实力提升太慢了。”他装作林苍的女朋友。杜飞一看就知道乌小曼在羞辱蒋梦云。王奋看着六阶金盒傻眼了，仔细打量了一下乌小曼，问道。你是什么人？能拿出这么珍贵的东西？你的背景很不一般，珍贵。乌小曼看似无意的瞥了蒋梦云一眼，这才把目光看向王奋。这东西要多少，我有多少。也就你这种小家族出来的人没见识，把它当成宝贝罢了。小家族，你是谁？王奋感觉受到了侮辱。乌小曼也不装了，冷冷道：“新城乌家收起了你的优越感，回去问问你父母，他们敢不敢得罪我？此刻他身上气质大变，仿佛一个真正的贵族。”王奋和他一比，就像暴发户似的落了下乘。新城乌家，王奋听完，背上立刻流出冷汗。乌家他怎么能不知道？这次大赛的裁判之一就是乌家家主啊！蒋梦云原本想羞辱林苍一番的，但此刻乌小曼让他无地自容了。论样貌，论出身，他都没有一点比得过对方。林苍抽出被乌小曼抱着的胳膊，淡淡瞥了蒋梦云一眼就离开。他那种随意中的不屑，仿佛连看他一眼都嫌弃。这让蒋梦云受到的羞辱更强烈了。望着林苍一行人远去的背影，蒋梦云恼羞成怒：“王少！”你可一定要给人家好好教训林苍啊！啪，他话刚说完，王奋一巴掌打得蒋梦云头晕眼花，彻底懵了。王少你，滚！王奋背上的冷汗此刻还没有消失，傻逼女人，都是你让我得罪了大人物。回到别墅，林苍把六阶金盒抛给吴小曼谢了，不客气。吴小曼掂了掂手里的金盒，微笑到林苍：“你想要这枚金盒吗？我可以真的给你哦。”不想，林苍头也没回的往自己房间走。吴小曼愣了，没想到他竟然如此果断。为什么？他不解。林苍，我胃口很好，不想吃软饭。说完，他留下乌小曼，愣在了大厅里。其他队员见状，立刻掩嘴偷笑。杜飞，林哥牛逼啊！不愧是我偶像石秋。我想吃软饭啊，可惜没机会。童小童，我也想。乌小曼，要不把金盒给我吧？你想得美。乌小曼收起金盒，白了童小童一眼，后者感到很委屈。明明都是男人，为什么差这么多啊？童小童感叹不已。一个下午，林苍都没有出门，在屋子里吸收金盒。晚上，第一学府安排了宴会，欢迎远道而来的客人。洛水大学只有杜飞去参加了，其他人不是修炼就是养精蓄锐
，等待明天的比赛。晚上十点左右，杜飞回来了，不过脸色不好看。此刻，林苍几人正在研究明天的对手。杜飞一屁股坐到沙发上，嚷嚷道：“太可恨了！第一学府欺人太甚，竟然让一只畜生骑到了咱们人类头上，怎么了？”林苍问。杜飞道：“就是白天的那只血翼虎，第一学府主队的队长司空勇，居然让我们大家给他敬酒。”我不愿意，他说我破坏人类与妖兽的关系。这该死的败了一只畜生罢了。林苍摇头，别气了，你做的对，给畜生敬酒，他配吗？可那只老虎记恨上咱们了呀！杜飞不好意思道，装逼一时爽了，明天估计要完没事。乌小曼说道，妖兽虽然是大，但在咱们人类地盘，他不敢胡来的。再说我父亲也在这，不用怕的，那就好。杜飞心里好受了一点。林苍没有在意，继续和众人分析对手。对手全员一阶高级，在这次大赛里属于中等偏下，不算难对付。第二天一大早，比赛正常开始。林苍等人都到现场观战了。第一学府准备的擂台面积很大，足足有500米长宽，可以任选手们在上面随意战斗。先出场竟然是第一学府的主队司空勇，带着六名队员登场。作为本次大赛最有希望夺冠的热门队伍，他们备受关注。相比之下，他们的对手就差多了，没有一个二阶实力。司空勇没有穿第一学府的校服，而是一身白衣，看上去气质出众，引起不少女生尖叫。看台上。穿着灰色衬衫的第一学府校长冯少轩摸了摸胡子，微微一笑，对着旁边的老者说道：“耿兄，我这学生如何？司空勇吗？”耿池同样微笑，不错，天赋极佳，哈哈。冯少轩笑道：“这小子可是百年不出一个的神级天赋，是我第一学府最优秀的人才说到神级天赋。”旁边的乌迪开口：“冯前辈，听说你们曾经拒绝过一个神级天赋的学生啊？”“笨不错。”冯少轩听后收起微笑，眼中有些遗憾：“我事后才听说的，因为学校老师的原因。”真是有些可惜，那个学生也来了。乌迪眼神瞄向林仓、冯少轩和耿石浩奇看去，就是他吗？一阶高级实力，看来离开了我第一学府，成长有限啊。现在想来也不是很可惜，毕竟他只是木系，就算未来开发出第二异能，还不知道是什么天赋。冯少轩说道。耿石也发表看法，很普通，未来成就有限。他说罢，不再关注林仓，把目光看向擂台。乌迪听了二人的评价，在心中叹息一口。两位前辈看走眼了。惯性思维害人啊！单从林仓在地下决斗场的觉悟来看，乌迪就认为他不会甘于平凡，日后定会成为一名远近闻名的强者。上午八点，比赛正式开始。司空勇带领的第一学府率先登台，拉开了大赛帷幕。司空勇傲然而立，一身灵气波动很庞大，远远超过他的队友和对手。他身后四名队友表情淡然，每一个自信满满，而他对面的五个对手一脸紧张，显然没有信心对抗。比赛开始，场中的裁判宣布。所有人都认真起来，想要看看今年夺冠热门队伍的实力。众人只见司空勇的四名队友并没有动弹，只是他一人手中出现大量雷霆，以狂暴的姿态飞向五名对手。雷暴，噼啪！司空勇对面五名对手头上降下雷霆，速度奇快，把五人劈得浑身焦黑，当场晕倒三个。剩下两名对手虽然还能站着，但浑身剧烈抖动，很显然他们受了重伤。而反观司空勇，则只是消耗了一些灵气。气息都没有出现一丝紊乱，这中间的差距太大了。哦，司空勇见对手不放弃，想要反击，再次随手甩出一道雷霆，将二人彻底击败。这么弱的实力也敢来参加比赛？司空勇冷笑一声，转身走下擂台，真是不知死活好强。所有参赛队伍看到他的实力后都不能平静了。南州异兽大学方向队长百奇一头紫色短发，显得很妖异。司空勇不愧是老师要我小心的对手，这一手雷霆出神入化。北周苍山大学一名队员询问他的队长：“叶哥，你能挡下司空勇的攻击吗？”叶飞身材精瘦，穿着天蓝色校服，望着司空勇离开的方向凝重点头：“如果只是这样没有问题，不过这应该不是他的最强手段。如果他还有更强的攻击，我挡不下，毕竟司空勇已经是二阶中级了，而我只是初级，我和他的灵气总量最少相差一倍啊！”西周海洋大学一位蓝色长发女生盯着被破坏的擂台，秀眉紧锁：“队长，你在想什么？”另一位女生问道。蓝发女生正是本次比赛与司空勇一样都是二阶中级实力的公孙梦。公孙梦道：“司空勇的雷系正好克制我的水系，如果有人能把他打败，那么这次大赛咱们就赢定了。”打败司空勇他的六名队员听后立刻苦笑：“队长，这可能吗？如果真有人可以击败司空勇，那一定是你啊！”“是啊，队长。”其他战队都太弱了。公孙梦听后没有反驳：“队员们说的对。”想到这里，他说道：“拿第一名看来很难了，大家都打得漂亮一点，以全胜的姿态冲进半决赛吧。”是。六名海洋大学的队员异口同声，这一点自信他们还是有的。这时，一名女生笑嘻嘻道：“队长，第三赛区都是弱队，咱们想要获胜，简直轻而易举队呢。”又一个女生环顾全场，在几支战队身上游走一番。这些都是第三小组的，其中自然包括落水大学。
，没有一支能打的战队呢。比赛继续，第一学府下场后，第二组的一二号队伍登场，两支队伍都是普通战队，双方队长都是一阶高级实力，没有太亮眼的表现。和司空勇秒杀对手不同，这两支队伍打得异常惨烈。最后，来自西周的二号队伍略胜一筹，赢得了比赛。第三小组上场。洛水大学的众人立刻擦亮眼睛，来了。石秋说道：“海洋大学是咱们出现小组赛的拦路虎，大家一定要看仔细了。”海洋大学抽到了二号签，五个女生登台，为首的蓝发女子引起了所有人的重点关注。身为本次比赛仅有的两个二阶终极实力队长，公孙梦和司空勇一样被众人寄予厚望。海洋大学的对手来自北周一个老牌强校，全员二阶初级实力。公孙梦没有小看对手，比赛一开始就拿出了他应有的实力。大海啸。呼呼，一道高约二十米的巨浪凭空出现，将北周老牌强校的五个学生吞没。巨浪乍一看很凶猛，不过观众很快发现公孙梦的对手并没有受伤。那五个北周老牌强校的学生只是在巨浪里东倒西歪，站不住脚。然而公孙梦也并没有打算学司空勇独自秒杀对手，他的水系是辅助，控制才是他的强项。趁着北周老牌强校的学生无暇他顾之时，公孙梦的四个队友快速出手，各自打出了自己的最强攻击。一时之间，雷火炸现。攻击过后，那五个北周老牌强校的学生已经失去战斗力了。好厉害的控场能力！台下临仓夸赞。公孙梦这一手水系玩得很溜，让他越来越期待与对方的交手了。东周有司空勇带领的第一学府战队，西周有公孙梦坐镇的海洋战队，两支最强战队表现让所有人眼前一亮。剩下的队伍虽有一些强队，例如全员二阶实力，但表现始终不如他们。反倒是临仓代表的洛水大学战队登台后，引起了不小的轰动。怎么回事？怎么还有一阶中级的学生来参赛？一位观众盯着童小童说道。此刻轮到洛水大学了。巫小曼、临仓、石秋、杜飞、童小童五人首发。黄明和李欣这场替补没有上场，其他四人都还好。一阶高级的实力不强，但也能说过去，没有引起注意。反倒是童小童这个一阶中级，让观众们费解了。哪里的队伍？一位观众问道。他的同伴看了看手上的资料，道：“东周新城基地是，名字叫洛水大学新城，没人了吗？这种实力的小队也能出现？谁知道？可能这洛水战队有些门路吧，真是太弱了。他们是本次大赛最弱的战队了吧？应该是。到目前为止，其他队伍没有一阶中级的队员，最低都是一阶高级打底。观众们的评价声传到了擂台，林仓和对手都听到了。童小童紧紧捏着拳头，不甘心道：都是我太弱了。”害大家被嘲笑，别有压力。吴小曼轻声安慰他：“小童，你做的已经很好了，我们都知道你努力过了。”嗯，童小童默默点头，心中的斗志愈发强盛了。对面五个人见自己遇上了洛水大学，一个个喜于言表，一招解决他们一个队长模样的男生笑道：“一定要赢得漂亮，这是老天给咱们的表现机会哦。”四个队员听后全都咧嘴大笑，他们认为自己的运气太好了。此刻所有人都在关注洛水战队，实在是他们的实力很意外。对手和观众的小看让林仓脸上露出微笑。扭头看向众人，给他们一个惊喜，让这些人重新认识一下咱们是队长。石秋四人此刻也很不爽，这情况换了谁都忍不了，全都憋着一股火。这是相信他们能赢的人只有两个，乌无敌与慕容微微。前者见识过临仓的手段，后者则是单纯的相信。来吧，乌无敌看着临仓对面的五个学生，里面有两个二阶初级异能者，就让我看看你小子能带给我什么意外。擂台下，裁判高声喊道：“比赛开始！”啪。他话音刚落，林仓立刻双手一拍，在对面五个学生懵逼的眼神中，用出了让他们更加懵逼的忍术。他在做什么？对面一个男生惊奇，离得这么远，他这是要攻击咱们。此刻双方距离百米开外，林仓的举动让所有人都看不懂。不过石秋等人可不会发呆，他们清楚该怎么配合林仓。林仓眼神淡漠，体内灵气大量消耗，双手保持何时状，木盾，树海降临，轰隆隆，擂台大半面积开始出现小树苗。小树苗出现后，飞速疯长，很快一半擂台都变成了匆匆绿林。树海降临第一次在通城出现，他一登场，所有观众的眼睛立刻直了。那是什么？第一学府战队队长司空勇原本没有关注擂台，正在与血翼虎交谈，不曾想林仓创造了这离奇的一幕，让他面色凝重了些许。哦，体型庞大的血翼虎也好奇了，一双凶狠的兽眸盯着擂台，道：“奇特的人类，奇特的木系司空勇。”看来今年除了你和那个水系小娘皮，还有人值得本王关注啊！一个一阶高级的废物木系罢了。司空勇见临仓的树海被对面两个二阶初级异能者联手破坏大半，放下心来不过是艺术奇特了一些。他的灵气境界太低了，不足为惧。这倒是血翼虎张开大嘴，他旁边的一个漂亮女生赶紧投喂食物，看样子很舒服。此刻临仓的树海虽然被破坏了
，但那两个出手的二阶初级异能者却是用尽了所有灵气，败象一现。他们本就是队伍的核心，如今被灵仓抵消剩下的三个一阶高级队友，很快被石丘四人击败。战斗从爆发到结束不过一分钟的时间，这一下观众们都不敢再小看落水大学了。灵仓说到做到，给了他们一个大大的惊喜。好手段啊！一个年长的木系异能者望着覆盖了一半擂台的树海，忍不住赞叹：没想到我们木系也有如此亮眼的艺术。这个灵仓很优秀，确实与他同行的老者微笑从来没有见过的木系使用方式，这定是他自己开创的，肯定是木系老者很愿意相信朋友的分析。这个年纪就开发出了如此优秀的艺术，他的天分很高啊！树海降临让众多木系异能者心中产生了骄傲，不约而同的想到：谁说我们木系废物？灵仓这一手树海同级之中，还有哪个系的异能者可以独自对抗？此刻灵仓率队不仅以强横姿态击败了对手，更是让他自己出名了。看台主位上。耿驰和冯绍轩一脸惊愕，怎么会这样？冯绍轩低喃，他是第一学府院长，也是一位德高望重、眼界非凡的强者。这个灵仓，他怎么会有这样的手段？他不是木系吗？他不应该在队伍后方被人保护，只能治疗吗？怎么？冯绍轩吃惊，费解。耿驰亮眼放光，目光在慕容微微处看了看，心思活络了起来。优秀的天才，一所普通高校不配拥有。我或许可以把他挖过来，神级天赋加上他的木系手段。今年的部门争夺战，有此人相助，胜率会大大提高啊！此刻耿驰的算盘已经打到了林仓身上了。乌无敌和冯绍轩还不知道，这位联邦高官竟然看上了林仓，还在惊叹他的表现。比赛结束，落水大学一战成名，许多名校校长主动上前与慕容微微攀谈。慕容微微欣喜不已，他可是还记得，就在昨天，这些校长对自己的主动示好，视而不见啊！第一学府别墅区，今天是开赛第二天，所有战队都没有比赛，都在各自的房间里调整状态。林仓等人也不意外，石秋和杜飞虽说不可能再突破了，但修炼不能落下。乌小曼抓紧时间吸收金河，他被那些二阶天才们刺激了，修炼进度一日千里，突破眼看就在跟前了。只要我能突破二阶，乌小曼在自己房间中紧握金河，心中暗道林仓的压力就能小许多。只靠他一人扛大旗太累了，此刻女孩竟然有心疼林仓的想法了，觉得他从不言败的背后付出的努力是自己和队友们想象不到的。乌小曼的想法确实没错。现在灵仓每天都恨不得当成两天过，一边吸收金河提升灵气，一边催促四个木分身加紧修炼螺旋丸。四个木分身被他压榨完了最后一点利用价值，他们此刻已经一晚上没合眼了，现在依旧在拼命练习螺旋丸的第二阶段。本体，你别催了一个快累成狗的木分身吐槽道：“这已经是我们最快的速度了，再催也快不了。”不错，又一个木分身说道：“本体，我知道你担心后天和海洋战队的比赛，那个公孙梦确实厉害，你想靠螺旋丸压轴，但这是不可能的。”三天后，咱们最多修炼完成第二阶段、第三阶段和第四阶段，没有半个月，恐怕不行。我知道，灵仓坐在墙角吸收金河，下一场比赛会很难。公孙梦二阶终极的灵气总量很庞大，恐怕是我的四倍还多，所以我打算后天的比赛倾尽全力。你们到时候也要出手，这是自然。某个木分身咧嘴一笑，有些期待。是时候让世人见识一下分身的力量了。我想那些人一定会震惊的，震惊是肯定。又一个木分身接话，只是我担心会引起麻烦，别忘了怀璧其罪这个道理。不过咱们没得选，不是吗？先前的木分身笑道。冠军必须拿到，不然任务无法完成。那可是五万能量点，未来能不能快速起飞，就看这次任务了。你说的对，灵仓起身，目光看向窗外。就算被有心人盯上，我也要赢。我有必须这么做的理由。木分身一旦暴露，绝对会引起轰动。这一点他早就想到了。如果有选择，灵仓会苟起来，直到自己羽翼丰满再暴露。可世界上没有那么多顺心顺意的美事，人有些时候必须要学会取舍。正在灵仓思索间，他的房门被敲响了。开门一看是杜飞，杜飞脸色不太好。似乎发生什么事了，林仓奇怪问道：“怎么了？”林哥，你自己出来看吧。杜飞带着他来到大厅，此时有一位红发老者一脸淡然地坐在沙发上。他见林仓来了，也没起身，喝了一口水，冷漠道：“林仓是吧？我族大人让你去一趟，他想见你，你族大人。”林仓看着眼前这个气息与雷伐不相上下的强者，更加疑惑了：“是谁？”血翼虎一族的少族长，血战大人那只老虎。林仓一愣，怎么也想不到对方会来找自己。红发老者见他没有敬意。把他们高贵的血翼虎说成普通老虎，顿时大怒：“好个不懂尊卑的小子，竟敢这样称呼我们血翼虎一族，当被惩罚！”他说着，浑身爆发了恐怖的灵气波动，将大厅的物品摧毁。林仓眉头微皱，道：“这里是人类地盘，你血翼虎一族竟然如此放肆放肆！”红发老者脸上出现虎须，目光凶狠：“人类不过是我们的口粮，如果不是我族少族长，有请老夫现在就吃了你！”血翼虎一族的强者步步紧逼。把其他别墅的学生都惊动了。这时，一位白衣老者突然出现，
。见到眼前这一幕，立刻上前讨好笑道：“血魔前辈息怒，什么事让您发这么大脾气？”“没什么。”血魔淡然道，没有理会出现的老者，目光看向林仓：“走吧，别让我族少族长久等他见我，我就要去。”林仓心中不爽，但更多的还是担心自己的安全问题。“你回去告诉血战，我和他没有任何交集，不见也罢，小子你找死！”血魔大怒。这时，白衣老者听得差不多了，对着林仓厉喝道：“林仓，血一虎一族，俺是我第一学府请来的贵客，我令你赶紧听从血魔大人的命令，跟他去见血战大人，不然你就是破坏人类与血一虎一族友谊的罪人。”滚！林仓听后怒火中烧。这种面对妖兽卑躬屈膝的人，他很看不起。在林仓心里，妖兽们不过是末世前的动物变异而成的，说到底也只是一群畜生，他们不配与人类平起平坐，更别说骑到自己头上了。此刻，林仓的血轮眼受到情绪波动自主出现，同时给他传递了一个信息：一个区区血翼虎，只配是畜生的信息。血轮眼似乎很不屑，这与林仓的性格不谋而合。血魔见林仓铁了心不去，当即觉得颜面无存，体内灵气愈发暴动，似乎要出手。这时，一道壮硕人影突然出现在大厅里，浑身雷光闪烁，挡在了林仓与血魔之间。不屑的声音响起：“我倒是谁在欺负我师弟？原来是你这只蠢老虎来人，正是雷法。”林仓一见他来了，顿时放下心来。师兄，麻烦你了，哪里话？雷法摆手，眼神轻蔑的看着血魔区区血翼虎一族，还不配让我麻烦雷法？你想打架？血魔面色沉了下来，没想到林仓还有如此背景。你要破坏人类与我族的友谊，你还不配？雷法一步不退，你代表不了血翼虎一族。这句话，你们族长来说还差不多，滚吧！以后别再打我师弟主意，不然我宰了你好。很好，血魔牙齿咬得嘎吱作响，冷冷看了林仓一眼，转身离开。血魔走后，雷伐这才问起缘由。林仓给他仔细说来，雷伐听后淡然一笑：“师弟别怕，你是我地下决斗场的人，代表了我们的脸面。区区一头血翼虎，还不敢把你怎么样？”是林仓点头。雷伐想了想，又说道：“血魔知道了你的身份，不会胡来。他不敢以大欺小，不然会引来咱们地下决斗场的怒火。但那头小老虎就不一定了，他若是仗着与你同辈亲自出手，我们也不好插手啊。如果这样，师弟自己留能解决。”林仓笑道：“一头二阶终极的畜生而已。”师弟可不怕他，哈哈！够胆雷伐越看林仓越顺眼，越喜欢他的脾气，这我就放心了。你只要记住，一切有师兄给你撑腰，别丢了咱们地下决斗场的脸就行。明白？林仓咧嘴笑道。此刻他终于体会到背景的重要性了。第一学府，西州海洋大学战队宿舍，七个青春靓丽的女生围坐在一个中年女人周围。中年女人是他们的校长，正在训话。今天就是小组赛决定出现名额的日子了。海洋大学如果胜了，就可以进入四强赛。原本海洋大学的校长并不担心公孙梦带队出现三组的问题，他对自己的学生有绝对信心。可自从三天前林仓那一手树海暴露后，他就失去这信心了，变得有些担忧。梦梦，海洋大学校长问道：“那个林仓和你一样都是控制型的异能者，你的大海啸有没有把握对付他的树海？”“树海吗？”公孙梦一头蓝色短发，五官精致，看上去很漂亮。我有把握的校长林仓只是一阶高级异能者，他的灵气总量比我差许多。就算他那树海再精妙，也无法打破和我的之间的硬实力差距。中年女人听后微微颔首，这就好，我已经看出来了。只要你能打败或抵消掉林仓，他们落水大学必败。你们七个人都是二阶异能者，而落水大学一个都没有，只有那个林仓是不稳定因素罢了。您说的对，校长公孙梦脑海中浮现林仓的样子，展颜一笑。可惜他的实力弱了点，哪怕是二阶初级异能者，这场比赛也能更有意思啊！公孙梦心里还是希望能够堂堂正正击败林仓的。他对林仓的木系很感兴趣。想要与他同阶一战，不过他也知道这个愿望不可能实现了。今天比赛过后，落水大学就会被淘汰，打道回府。他与林仓再次相见，就不知道什么时候了。毕竟东周和西周隔了一片大洋，海里的妖兽更厉害，一直是人们无法踏足的地方。或许二人以后再无相见的机会也说不定。只不过公孙梦此刻还不知道，林仓正在朝着他所希望的目标前进了一大步。落水大学别墅，此刻杜飞六人与慕容微微已经准备好出发，就等林仓了。然而。众人左等右等，也不见他从自己屋子里出来，这让慕容微微皱眉。时间不早了，林仓怎么回事？杜飞，你去看看。校长杜飞立刻走到林仓房门外，他刚想敲门，就感觉到里面一股庞大的灵气波动爆发，让他敲门的手落不下去了。这，这是。杜飞距离近，感受最清楚，里面这股灵气波动比他多至少三倍。他立刻大喜，我靠，林哥突破了！杜飞兴奋地吼叫了一声，众人立刻跑来。林仓突破就意味着。他们也有二阶天才带队了，不再是之前那么大的差距了。林仓打开房门，众人早已等在门口了。此刻他样子有些邋遢，脸上都还能看到灰尘，这让巫小曼瞬间想到了什么，问道：“林仓，你该不会这几天一直没洗脸吧？”“确实是这样。”林仓平静道。“为了尽快突破，没顾上
，幸好赶上了大家，再等我两分钟。我洗把脸就走。他说完，转身回到房间，水流声很快传来，让门口的众人面面相觑。童小童，队长真是太拼了，我服气了杜飞。是啊，看来林哥光鲜亮丽的背后也付出了咱们难以想象的努力啊，吴小曼。他之前明明还没有我的进度快呢，现在却已经超越我了。他的毅力是我学习的对象林苍的内卷刺激到了众人，让他们在心中默默发誓要跟上他的步伐。不说要比林苍更努力，但至少也要持平不是，不然大家以后的差距会越来越大，可能连朋友都没得做了。在赶往比赛擂台的路上，慕容微微与林苍走在最前面。林苍，你们今天的对手是西周海洋大学公孙梦的实力，你也了解。他和司空勇带领的第一学府战队是两大夺冠热门，你可有把握赢下比赛？必赢！林苍听后没有思索，直接脱口而出。他强大的自信感染了慕容微微，让他停下了脚步。如果真的可以战胜海洋大学，慕容微微的娇躯有些颤抖，口中低喃：“那么亚军岂不是囊中之物？我洛水大学第一年成立就能拿到新生大赛第二名的好成绩。我”我我慕容微微太激动了。与海洋大学的比赛，别看只是小组赛出现，看似不如接下来的四强赛重要，但所有人都知道，海洋大学是不次于第一学府的最强战队。赢了他们四强赛的对手就不是问题了，还不如海洋大学强大。四强的对战名额早就确定了。一组对阵二组，三组对阵四组，第一学府在一组，那么洛水大学就只有决赛才会遇到。只要今天的比赛能赢，那么就相当于确定了冠亚军的名额了。怀着激动的心情，洛水大学全员赶到比赛现场，除了林苍很平静外，所有人脸上都带着笑容。这是林苍给他们带来的自信和野望，他们相信林苍，而林苍的自信来自早上的及时突破。只有成为二阶异能者后，他才感觉到自己比之前强大太多了。现在他体内的灵气总量翻了两倍还多，木遁忍术的威力自然也要大大加强。而且林苍有一种感觉，灵气越多，木遁就会越强，直到发生质的飞跃。这可能就是突破后我的阳属性提高了吧？他不知道这世界上有没有阳属性，但阳属性也可以看作是身体素质的提升，而这一点与突破后身体被灵气改造完美相符。今天来看比赛，观众更多，毕竟三天前的第一轮已经筛选过一次了，剩下的队伍都是强队。第一学府照常第一个登场，司空勇在上台前淡淡看了林苍一眼，眼中透露出猎奇的神色，似乎是期待与他交手，同时关注林苍的，还有看台主位附近的一头血色老虎——血翼虎一族的少族长血战。血战张开大嘴，露出锋利的牙齿，对着林苍咀嚼了两下，那样子是把他当成了自己的食物。林苍对血战的挑衅视而不见，没有搭理，目光始终盯着擂台上的司空勇。突破后，他已经有把握对付西周海洋大学了。但司空勇却一直没有暴露过真正的实力，自己和他带领的第一学府战队对上谁赢谁输还是未知数。正好今天第一学府的对手也不弱，是一支全员二阶异能者的强队，上一场比赛很亮眼。林苍心想，他们肯定能逼迫司空勇暴露出更多的实力。然而结果却让他失望了。比赛开始后，司空勇并没有拖大显摆自己独自出手，而是与四个队友一同先发制人。轰轰轰！第一学府战队火力全开，非常吓人，让其他战队看后变了脸色。他们的对手竟然连一轮攻击都没有撑过就被淘汰，前后不过十秒钟。第一学府胜，裁判登台高声喊道：“四强战的第一个名额已经诞生。”司空勇同学带领的第一学府战队成功晋级，大家用热烈的掌声欢迎哗啦啦，全场立刻响起雷动般的掌声，献给了台上风度不凡的司空勇。司空勇摆手示意一下，带队走下擂台。他在经过落水大学战队时，微微停顿了一下，看着林苍说道：“敢拒绝血战的邀请，有些胆子。”就是不知道实力怎么样，我很期待与你一战，希望你不要让我失望，不会让你白白期待的。林苍与司空勇对视，一脸平静，后者微微一笑，随即离开，并没有与林苍他们不远处的海洋大学说话，这让公孙梦很不满。司空勇，难道你认为本姑娘还不如林苍？哼，就算她突破二阶又如何？初级和中级的差距依然很大。比赛继续，很快第二小组的出现名额也定了，是北周的苍山大学，队长是二阶初级的土系异能者叶飞。轮到第三小组上场，所有观众的目光都在林苍身上，完全忽视了公孙梦。这并不是观众们认为林苍一定会赢，而是他的木系本就少见，再加上他的木系又和一般的木系不同，带来的好奇很强，让观众们巴不得完全了解。咦，林苍突破二阶了？这下有好戏看了是啊！原本他的短板就只有境界低，现在多少弥补了一些。我真期待他接下来的表现啊！二阶初级对阵二阶中级差距已经不是天差之别了。洛水大学或许会赢，也说不定赢不可能吧。毕竟其他队员的差距还在
，只有林苍一人突破，恐怕改变不了什么。说的是，弱水大学除他之外，在无一人二阶。反观海洋大学的队员都是全员二阶初级。林苍想带领弱队战胜夺冠热门队伍，难度不小啊！观众们互相和朋友发表自己的看法。此刻高台主位上三大主裁判也在关注比赛。乌无敌见到新生的林苍后大笑一声，哈哈，这小子还真是让人惊喜啊！没想到竟然在这个时候突破了有趣，有趣，这一下比赛的看点不就来了？是有些看点了第一学府的院长冯绍轩，微微点头。看来老夫有些走眼了。这个林苍没有背景之下，竟然也能跟上超级天才的脚步，他的天赋比我想象的还要强啊！这倒是，老夫那天也看走眼了。联邦高官耿迟也赞同。据我所知，咱们这位林苍小同学可不简单。这几天我查过他的资料，他可是拿到了地下决斗场的一阶斗皇勋章啊！一阶斗皇。冯绍轩听后更加惊讶了，他就不怕死在那里？还真是胆大。竟然拿自己的大好前途去赌，也许是被逼无奈吧。乌无敌感叹：若有选择，我想他也不会这样做。这小家伙让我想到了父亲，他老人家当年建立家族时，也是只能靠自己啊。乌无敌实力很强，在整个蓝星上也是少有的超级强者，说是万万人之上也不为过。可他知道，这里面除了自己的天赋、家族背景的功劳也不小。如果没有强大的家族资源作为后盾，他也不敢说会有如今这般成就。所以他很佩服林苍，带头前进的人总是无比艰难。耿驰和乌无敌的看好，让冯绍轩心中产生了悔意，口中不由得低语：“若是他没有离开我第一学府就好了。”看来学校的风气是该整治一下了林苍离开的前因后果，他心知肚明。原本他还不以为然，稍加惩戒了一下相关人员，就不再追究了。但随着林苍现在越来越优秀，冯绍轩的想法也在默默改变。或许是时候成立一个监管部门了。冯绍轩目光看着擂台上的林苍，想到：擂台上此刻两支队伍都已经准备完毕了。公孙梦心中对林苍有怨气，语气很冲：“林苍，看来突破后你的信心大涨不少呢。”此时的林苍面色平静，没有半点紧张或不安的表现，让公孙梦更加不爽了。就是没有突破，我也能击败你。林苍道，很自然的语气让海洋大学的五个队员都愤怒了。那就来啊！一个身材娇小的女生怒目而视，一会看我们怎么打哭你们。哭的会是你吧，小妹妹杜飞见笑，她一向喜欢调戏漂亮女生。你这么可爱，我可下不了手啊！你还是自己认输吧，可恶！我要撕烂你的嘴！娇小女生恶狠狠地瞪着杜飞，后者一副无所谓的样子。这时，裁判见双方准备的差不多了，立刻高声宣布：“比赛开始，动手！”林苍低喝一声，双手立刻合十。对面的公孙梦反应同样不慢，娇喝道：“执行第一战术！”是队长。公孙梦的队员立刻把目光盯向林苍，童小童一看不妙，赶紧挡在他前面：“队长，你出手，我来保护你。”林苍此刻正在发动树海降临。突破后，他的树海覆盖了整个擂台，将海洋大学的五个人一同困住了。然而，公孙梦也施展了大海啸，让乌小曼几人的行动受到了影响。不过，影响不大，毕竟林苍的树海挡住了大海啸最强烈的第一波冲击，大大削弱了他的力量。这时，四个海洋战队的成员放弃了乌小曼等人，矛头对准林苍，都用出了自己最强的手段。他们不顾乌小曼几人的攻击威胁，似乎拼着受伤也要先解决林苍。这是公孙梦的战术，付出一定代价，用最快的速度把林苍这个落水大学的关键人物换掉。土强，面对凶猛的攻击，童小童义无反顾地站了出来，挡在了林苍面前。他明知自己挡不住四个远远超越他的对手攻击，但脸上依然不见恐惧之色，眼神坚定无比。轰！土强应声而碎，后面的童小童也被击飞，重重撞断几棵巨树才停下，直接口吐鲜血昏迷。他的付出非常有意义，拖延了一下海洋战队的攻击。让林苍有时间施展防御忍术，莫定臂，碰，海洋战队的攻击余波被林苍挡下。这时，乌小曼几人也得手了，将对方一名雷系异能者打成重伤。一换一，土系童小童换掉了对方的雷系输出。观众都知道落水大学赚大了。不过，接下来胜利的天平已经向着海洋战队倾斜了。林苍体内的灵气消耗比公孙梦大，而且落水战队的整体实力依旧处在弱势。林苍在树海中灵活跳跃。一株株巨树主动帮他防御公孙梦队友的攻击，而且这些巨树还时不时的给对方来一下，骚扰对手。公孙梦美眸紧盯林苍，他不放过每一个机会配合队友攻击，想要尽快拿下他。然而此刻擂台上到处都是林苍的树海，这是他的主场，一时半会根本不会败。这时杜飞几人围住了海洋战队的一名土系女孩，正在疯狂攻击。林苍早有交代，不用管他，集中火力一个一个的解决对手。那名土系女孩虽然是二阶初级的实力，比杜飞三人高一级，理论上防御他们的攻击应该很轻松。但杜飞三人也是天才，并且战斗经验明显比那女孩高，九手之下必然会败。火强，乌小曼打出他的拿手艺术，将擂台上一块二十米见方的地方燃烧
，逼得海洋战队那土系女孩上蹿下跳。这时奇怪的一幕发生了：火墙范围里的藤蔓被点燃后，不仅没有失去活性，反而变得更加凶猛了。燃烧自身攻击对手，这离奇的一幕让许多观众不解：为什么灵苍的树海不怕火？好神奇！一位中年观众望着一条条如同火蛇般的藤蔓赞叹：沐浴火不仅没有被克制，反而威力更大了。灵苍是怎么做到的？不是不怕。你仔细看，他的朋友提醒，那些藤蔓依旧怕火，只不过短时间里仿佛爆发了潜能，借助火势攻击力更强了。这名观众说完，火墙里的藤蔓根根断裂，不一会烧成灰烬。海洋战队的女孩松了一口气，她此刻身上多处被刚刚的火焰藤蔓击中，受伤不轻。好在火焰退去后，巫小曼间接的帮她清理出了一块空地，暂时安全了。不过这个时间不长，因为其他地方的藤蔓立刻补充空缺，再次将她包围，这让土系女孩十分焦急。对着公孙梦急忙大喊：“队长，快来帮我！我撑不住了，该死！”公孙梦扫了一眼队友的状态，又看了看滑如泥鳅的灵仓，只能派出一名队员去帮助土系女孩，自己和另一个火系队友围攻灵仓。然而，那名火系队友只是二阶初级，比他低一个境界，实力和灵仓一样，这让灵仓压力大减。同阶之战，他可不怕任何人。公孙梦虽然境界高，但他是水系，攻击力不行，无法给灵仓造成致命威胁。看来你的队友……没有我想的那么强，灵苍微笑。公孙梦脸色难看，娇喝道：“你得意什么？我和青青只要拖住你，你的队友必败。到时候我们三个打你一个轻松。”拿下他说完，对着远处两名队友大喊：“给我拿出全力解决他们，受伤也在所不惜。”是，队长。那两名二阶初级的队员得到命令后，就像换了人一样，攻击愈发猛烈，压得杜飞三人快喘不过气了。一阶高级和二阶初级之间灵气相差至少两倍。杜飞他们对付一个能占优势，对付两个则不是对手。不过对方急于求胜，不得不冒险，用伤口换时间。很快，那名雷系异能者失去了战斗力。不过杜飞和石秋也身受重伤，只有吴小曼一人还能勉强战斗，但体内灵气也所剩不多了。灵苍这时候没有再出手，他的举动让观众们看不懂，一直在凭借树海躲避公孙梦和青青的攻击。他为什么不过抓住这个机会解决那个叫青青的女孩？看台主位上，乌无敌摸着下巴不解道。公孙梦是水系，不擅长攻击。灵苍完全可以无视他的，难道这小子还有其他打算？乌无敌看不懂灵苍的举动，认为他不应该会犯这种错误。第一学府院长冯绍轩看着擂台的情况接话，他在回复灵气吧。从刚才释放了那片树海之后，一直在刻意节省体力。不过这样做没用，就算他回复到巅峰状态，他的队友也落败了。灵苍没有能力以少对多晚辈，也正是奇怪这一点。乌无敌身为九阶异能者，很少有疑惑的时候，灵苍肯定也知道。但他依旧如此太反常了。时间一点一点过去，乌小曼也落败了。此刻擂台上落水大学一方只剩灵苍一人了，而公孙梦还有两个队友，虽然不在状态，但三打一足够了。哼哼，公孙梦看着灵苍不再躲了，冷哼道：“你就算回复一些灵气又如何？你的队友已经没了，而我们还有三个人。灵苍，你能把我们海洋大学拖到这种地步已经很不错了。我劝你不要再挣扎了，体面的认输吧，认输。”灵苍环顾一周，看到了台下的四名队友。杜飞、石秋、巫小曼对着他微笑，竖起大拇指，似乎在给他加油。童小童正在被一一治疗，还在昏迷。海洋战队被淘汰的两名队友脸上洋溢着笑容，他们认定灵苍必输无疑。观众们也在注视灵苍，想看看这个神奇的少年还有什么手段。不过他们也认为灵苍必输了，这种局面换了谁来都不可能转败为胜。灵苍已经出名了，虽然他止步于此了。一名观众点头，毕竟木系能做到这一步，已经大大出乎咱们的意料了。不错，又一名木系异能者微笑。这小子今天给我们木系长脸了。他虽败犹荣，灵苍的表现赢得了观众们的认可，但这可不是他想要的。他要的是冠军。没办法了，灵苍微微摇头，双手合十，在心中暗道：看来木分身必须要暴露了。他做出一副要出手的样子，让公孙梦皱眉。都到这时候了，还死撑？那就别怪我们以多欺少了。以多欺少。灵苍听后眼神一变，体内灵气都不带消耗的，肩膀上立刻出现四团木质凸起物。这句话该我说才对，木盾木分身，咔咔，他话音落下，四团凸起物落地，很快形成四个人影，与灵苍一模一样。什么？当木分身从木色慢慢变成血肉之色后，全场所有的观众疼得一下起身，包括主位上的乌无敌三人也一样。这是傀儡。乌无敌眼神认真，盯着木分身道：“不像，傀儡不可能这么逼真。”无敌，你说的对。冯少轩一脸凝重，傀儡不能动，只有迷惑性而灵苍，他的傀儡竟然与真人无二。可以移动。此刻，四个木分身同时捏了捏拳头，行动很自然。如果不是他们当众被分离，所有人都会认为这就是真正的人。三个小娘皮吗？其中一个木分身咧嘴一笑：“本体交给我们了。”
，你去休息吧。郝林仓退后，让出地方。这时说话的穆分身看着其他三个，自己又说道：“各位，这可是咱们的第一次战斗，一定要赢得漂亮啊！哦，加油！”三个穆分身同时回应，一副干劲满满的样子。队长，这是什么啊？青青看着四个穆分身向公孙梦问道，有些紧张。公孙梦抿着嘴唇，他心中也震撼无比。但他是队长，不能胆怯，要给队员做出榜样。管他什么鬼东西，毁了就是。可是他们的实力不弱呀！那名土系女孩感受了一下木分身体内的灵气，继续说：“比一般的一阶高级异能者灵气都多，不好对付呢。此刻他们三人消耗都很大，甚至除了公孙梦都受伤不轻，根本不在状态。反观四个木分身状态全满，并且旁边的灵仓竟然在悠闲的回复灵气，这让公孙梦三人压力更大了。不要害怕，出手！”公孙梦给两个队友打气道，带头用出大海啸。这时，一个木分身主动上前一步，双手合十。我来防御，你们攻击哦！他立刻耗尽全身灵气，施展树海降临，把擂台再次变成自己的主场。剩下三个木分身也没有闲着，各自用出忍术：木盾、大树木、木盾、插杆之树、木盾、四柱牢。轰隆隆！随着阵阵巨响，几个木盾忍术立刻出现，将公孙梦和他的两个队友包围。这让三人焦急之下也拼命了，用出各自的拿手艺术攻击四个木分身。来得好！四个木分身面对攻击不仅不躲，反而自杀似的顶着艺术攻击反冲向公孙梦三人。嘎吱嘎吱，木分身在冲锋中缺胳膊少腿，但没有消失，冲到三个女孩面前，死死抱住他们。剩下的那个木分身立刻再次用出插杆之术，看那样子，他想要把三个自己与对手一同杀掉。林仓，你是个疯子！公孙梦被木分身抱住，根本无法躲避，对着远处的少年惊恐大吼。他的两名队友更是吓得瑟瑟发抖，眼泪都流出来了。不要！我不想死，救救我！快救救我呀！木分身自杀式的攻击吓坏了这俩少女，这让海洋大学的校长再也坐不住了，赶紧冲到擂台上：“住手！我们认输了。”他面带心疼，这些学生可都是他的宝贝，容不得半点闪失。木分身听到对手认输了，放开自己的猎物，梆梆几声变成木头散落一地。他们的任务完成了，该消失了。这时林仓已经完全恢复了，走到海洋大学校长面前，微微一笑。承让了不？是你靠实力赢得海洋大学的校长，倒也输得起。拉起他的宝贝学生走下擂台。公孙梦在经过林仓身边时，抿着嘴唇，一副很委屈、很不甘的样子，抬起头狠狠盯着他。这次是你赢了，不过我不会认输的。日后我一定还会再向你挑战，随时奉陪。林仓无所谓道。不过我送给你一句话：被我击败的对手，我从来不放在心里，一次败就注定。你们今后只能仰望我的背影了。说完，他转身跳下擂台，留下公孙梦正正站在原地发呆。林仓最后的话。无疑打击了他的信心，让他从心底生出难以追赶的念头了。林仓下台后，看了看童小童的伤势，此刻已经恢复不少，人刚刚清醒。队长，我们输了。童小童问道。林仓微笑不，我们赢了。小童，你表现不错。说完，他看向其他队友，道：“走吧，一起上台享受胜利果实吧。”嗯。众人激动，杜飞背起童小童与林仓走上擂台，裁判赶紧宣布落水大学胜，成功晋级四强。林仓。林仓，林仓，全场观众立刻开始欢呼。林仓最后的分身震撼了他们，所有人都是第一次见到如此实用的傀儡术。此刻他们已经把林仓的样子深深记住了，带领若队战胜种子队伍，并且还是力挽狂澜，在极度被动的情况下翻盘，这些种种都让林仓再次出名了。恭喜你们！裁判对着林仓五人微笑，这些天好好恢复，我期待三天后你们能再次给我们带来精彩的比赛时。五人走下擂台，他们的任务已经完成了。接下来是第四小组的比赛了。第四小组的比赛没有落水大学与海洋大学之间的对抗激烈，几分钟就结束了，让观众们大失所望。不过第一学府的学生们却像过年一样，因为获胜的是他们学校的二队。这次四强赛的四支队伍全都出现，分别是一组的第一学府主队、二组的苍山战队、三组的落水战队和四组的第一学府二队。按照出现顺序，一对二、三对四来决出最后的决赛名单。虽然比赛在三天后。不过，明眼人早已看出，最后的决赛必定会是第一学府主队对阵落水战队了。苍山战队肯定不是第一学府主队的对手，而第一学府二队的实力还不如海洋大学，自然也打不过林仓带领的落水战队。他们的二队们，林仓看着擂台上某个熟悉的女人蒋梦云，眼中闪过一抹莫名之色。他这一抹平静中隐藏着怒火的眼神，被巫小曼和杜飞敏锐发现，二者对视一眼，点点头，似乎做了什么决定。回到别墅中，林仓立刻去修炼螺旋丸了。杜飞支开众人来到巫小曼面前，吊儿郎当道：“妈蛋，巫小曼
，三天后的比赛，蒋梦云就交给你了。我不打女人，嗯。”巫小曼意味深长的说道。他让林苍曾经受辱，身为他的队友，咱们有必要帮他报仇。对，杜飞点了根烟，盈盈一笑，看不起林哥，那就让他付出代价吧。三天后，当比赛再次开始，林苍带领的落水战队受到了前所未有的尊重，所有观众都给他们献上了掌声，欢迎落水战队的到来。反观第一学府二队，就没有人关注了。这让王奋很不爽，不过他再不爽也要忍着，连狠话都不敢放。论实力，他打不过林苍；论背景，比不过巫小曼，只能当缩头乌龟。和王奋一起想要低头的还有蒋梦云，他看着被巫小曼挽着手臂的林苍，眼中闪过恨意。为什么？为什么你能找到这么优秀的女孩？巫小曼选择了林苍，给外人看来就是他蒋梦云没有眼光，这让蒋梦云觉得无地自容。比赛开始，裁判轻声宣布，观众们也没有太注意。等待林苍几人摧枯拉朽的结束比赛，毕竟之前的第一学府主队就是这样。观众心想，这场比赛也没有看头，都在等待最后的决赛。然而，洛水大学和第一学府二队的比赛却发生了让所有人都意想不到的情况。观众们先是发现巫小曼也突破了二阶初级，接着巫小曼的举动又震惊了他们。只见林苍施展树海控场后，巫小曼带领杜飞几人轻松击败王奋与他的三名队友，只留下蒋梦云还在擂台上。这时，巫小曼没有使用灵气，反而大大方方的走到蒋梦云跟前，一脸高傲的盯着他。一个绿茶女真给我们女人丢脸，关你什么事？蒋梦云虽然被林苍的木盾捆绑，但她还是不服气，不想向巫小曼低头。哼哼，巫小曼眼中闪过一抹冷色，抬起娇嫩的小手，狠狠抽向蒋梦云的脸蛋。啪！你敢打我？蒋梦云猛了。巫小曼没有说话，接连给了他十几巴掌。啪啪啪，他的样子根本就不像在比赛。反而像两个女人在争夺男人，贱女人，你该打！啪啪啪！啊，我要杀了你！蒋梦云被打得披头散发，眼睛愤怒到充血。巫小曼又给了他几巴掌，冷声道：“杀我，就凭你这趋炎附势的女人！我吴家随便动动小拇指，就能让你永远消失。你这种女人一辈子都只配仰望我。”巫小曼杀人诛心，不得不说她真的非常狠。说出的话让林苍都奇怪了。蒋梦云听后回过神。认清了现实，赶紧低头道歉。对，对不起，是我不长眼。滚吧！巫小曼冷哼一声，高傲离去，把大家族公主的身份展现得淋漓致敬，让看台的乌无敌抓了脑袋。小曼，她还有这样一面吗？可能是装出来的吧。乌无敌背后的侍卫说道：“小姐向来待人很和气啊，但愿吧。”乌无敌叹气：“我可不想自己的女儿变成刁蛮少女啊！”走回擂台，乌小曼见林苍用奇怪的眼神看着自己，不禁吐了吐舌头：“你看什么看？”要不是给你出气，人家也不想用这么丢人的方式呢，就像个暴发户似的，一点教养都没有。谢谢林苍笑了笑，不过你不用这样的。那女人，我早就无所谓了。嗯，巫小曼俏生生的走了。杜飞嘿嘿笑道：“林哥，怎么样？还满意不？你安排的。”林苍诧异的看了他一眼。杜飞大方承认是我提起的，要给你出出气。不过巫小曼那些可不是我教的，我也不喜欢她那样子。多谢。林苍听后没有拒绝伙伴的好意，让那女人丢脸，确实挺爽的。嘿嘿，那就好。杜飞见笑。与林苍一起走下擂台，众人在经过第一学府主队跟前时被拦下了。司空勇走了出来，杜飞见状低喝一声：“怎么，你要帮蒋梦云报仇？”蒋梦云，司空勇听后嗤笑一声：“一个低俗女人罢了，我可看不上。”林苍，你和他分手也算幸运，不过蒋梦云再不堪也是我们第一学府的学生。你们这样做，难道就不觉得过分？过个毛！杜飞吊儿郎当道：“就你们这种狗眼看人低的学校还有脸吗？看来……”你的嘴巴真的很贱！司空勇盯着杜飞，面露不善。杜飞见状，指了指身后的林苍，一脸得意：“来啊，你打我啊！我有林哥罩着，你算哪根葱？”哦，司空勇听后气笑了。看来林苍确实给了你们无脑自信啊！五天后的比赛，我会亲手击败你们的信心，让你们好好清醒一下。他说着，目光紧紧盯着林苍。林苍一脸平静：“那就五天后见，希望你能给我带来压力。”说罢，他带着众人离开。司空勇看着林苍的背影，好一会才挥手：“我们走，五天后好好教训他们是。”队长，第一学府的六名队员大声回应，并没有把对手放在眼里。虽然林苍的表现很亮眼，手段也很厉害，但他们知道自己的队长可还没有展现过全力。他们对司空拥有绝对的信心。回到别墅，林苍照常修炼螺旋丸。此刻螺旋丸已经进行到第三阶段了，木分身们正在用皮球练习。只要皮球内部那高速无规则旋转的灵气能突破皮球的限制，那么螺旋丸就算初具规模了。完成第三阶段，应该就可以使用了。林苍看着努力修炼的木分身，想到，虽然还有整合所有修炼步骤的第四阶段，但那也只是威力和熟练度的差距了。只要完成第三阶段，临时使用就没问题了。五天，希望来得及。司空勇似乎没有展现过全部实力。
，不排除他还有更厉害的手段没有暴露。如果螺旋丸能修炼成功，那么临沧战胜第一学府主队的信心就更大了。不过他也没有急于求成，而是按部就班的修炼。没有螺旋丸，只靠木分身和树海降临也未必会败，顺其自然就好。五天后，当清晨的阳光照在大地上时，临沧破天荒的第一个走出了房间。他看着手掌之上那一道道旋转痕迹，脸上露出笑容。不愧是让太子搓了七百级的丸子，威力果然很可怕。第一学府操场人山人海，座无虚席。今天是每年一度的全球新生大赛总决赛，盛况空前，许多大势力都在关注。这些拿到名次的学生，总有一天会毕业，而他们毕业后会去那里，就看自己的运作了。这些大势力有联邦政府、私人家族、地下决斗场、多方联盟等等，都派人来大赛现场了。当林仓带着石秋、杜飞、黄明、巫小曼四人登台后，司空勇也带队走上擂台了。这场比赛，林仓没有让童小童和李欣上场。他不需要队友控制和防御，这些工作木盾会做得更好。队友只需要攻击，无尽的攻击即可。司空勇带领的队友都是二阶初级，他本人更是二阶中级实力，赢面很大，至少绝大多数观众是这么认为的。而林沧的落水战队，只有他与巫小曼是二阶初级实力，其他人都是一阶高级，天然处在劣势。这时比赛还没开始，第一学府战队里走出一个蓝衣男生，样子很高傲。记住我的名字，李晶，一会我会是你们的噩梦李晶中等个头。一米七左右，语气很自信。杜飞见有人挑衅，肯定坐不住。这些事向来是他最喜欢干的。李晶是吧？你狂个蛋啊！司空勇都没说话，你算哪头？杜飞，一会我会抽的你满嘴是血。李晶针锋相对，看起来也是一个纨绔。比赛还没开打，两队之间的队友就开始了嘴炮，让台下的观众们更加期待了。这时，主位上的乌无敌起身，用灵气将他的声音传遍全场。各位观众，各位同学，还有两支参赛队伍，大家好。我是乌无敌，今天是全球新生大赛落下帷幕，决定谁是冠军的日子。在这里，想必大家都很期待最后的结果。而我想说的是，无论最后哪支队伍获胜，所有的参赛学生都是最优秀的，因为这是团队赛，个人因素对比赛影响不大。不以成败论英雄，所以我希望两支队伍能摆正心态，发挥出自己的正常实力就好，给自己的未来铺出一条光明之路。所以，你们加油吧，好好打完这最后一场比赛。乌无敌讲完，裁判立刻上场，看向林沧与司空勇，你们两方可都准备好了？准备好了，二人同时开口。都是一副自信满满的样子。那好，比赛开始。裁判高声宣布，林沧和司空勇立刻出手。司空勇一口气甩出百八十个直径二十公分左右的雷球，将落水战队包围，密密麻麻的很吓人。台上第一学府院长冯绍轩见状立刻笑了，语气有些得意：“呵呵，林沧危险了，这是司空勇的最强手段之一——急爆雷球，是一门 B 级艺术。目前为止，在同级之中，还没有人可以挡住，确实很厉害。”等吃点头。没想到司空勇小小年纪，竟然能将雷霆之力运用得如此熟练。未来不可限量，两位实力强大的八阶异能者评价对司空勇很满意。乌无敌没有说话，认真看着擂台，想看看林沧如何化解司空勇的攻击。咦，短短几秒过后，他发出一道疑惑的声音：好强的动态捕捉能力！他的眼睛。这时，擂台上发生了让所有人都意想不到的一幕：林沧竟然毫发无损地挡下了司空勇的急爆雷球。众人只见林沧用出树海。将擂台变成他的主场后，控制着那些巨树，精准的对上了急速飞来的每一枚雷球。雷球有多少，他就用多少株巨树防御。一株不多，一株不少，正好合适。此刻，林沧双眼中瞳仁变成了血红色，两对勾玉左右快速移动，将每一枚雷球的位置记下，并预判接下来的行动轨迹，精妙无比。这神乎其技的一幕让观众们坐不住了，纷纷大呼精彩。林沧这小子真是太厉害了，我一个五阶异能者都不敢说跟得上这么多雷球的移动。他是怎么做到的？你看他的眼睛好奇怪，竟然是血色的瞳仁，会不会是因为这个？有可能，从来没见过的能力。话说咱们异能者还能觉醒身体部位的异能，谁知道这天下这么大，有些变异能力也属正常吧？血轮眼第一次亮相就震撼了世人，这在林沧的意料之中。血轮眼肯定瞒不住，既然迟早要暴露，那就暴露的有意义些，拿下比赛，完成任务更好。此刻林沧不仅将司空勇的急爆雷球完美防御，连他队友的攻击也一个不落的挡下。给杜飞四人腾出了手，巫小曼突破二阶后，艺术威力大大提升。同样在用火焰风暴，让第一学府战队除司空勇外的四名队友都变了脸色。李晶对着一名黑衣男生喊道：“你来防御，我们掩护队长进攻。”是。那名男生立刻撑起一道土墙，将火焰挡在外面。此刻临沧的树海消失了大半，毕竟他一人挡下第一学府五人的攻击压力还是很大的。巫小曼的火焰被挡后，立刻调整位置。落水大学的五人四散开来。他们所在的位置都有一个共同点，那就是周围都有大量树木。这是临沧赛前制定的战术。
。队友只管攻击，由他负责防御，将原本的团战分成五处个人小战场，让司空勇疲于奔命，无法在第一时间支援队友。当初这个战术刚刚成立时，杜飞四人还不相信林仓可以做到，他们认为一心五用太难了，就算脑子能跟上，眼睛也未必看得过来。然而，当此刻实际运用起来，众人才发现自己太小看林仓了。他不仅将每个战场照顾得井井有条，独自拖住司空勇外，竟然还有余力帮助队友取胜。林仓双手一拍，用出数界臂，再次防御住司空勇一个雷系一术后，立刻分出四个木分身，同时支援其他四处战场。这时，擂台上发生了诡异的一幕：落水大学的学生竟然是二打一，杜飞、石秋、黄明三人原本是一阶高级实力，独自对抗一名二阶初级对手，很吃力，眼看落败就是迟早的事。然而，当木分身加入后，他们二打一立刻扳回劣势，与对手打得不相上下。而吴小曼原本就没压力，她毕竟也是二阶初级异能者，同阶之战不怕对手。此刻再有一名木分身帮他，那名第一学府的对手不是别人，正是李晶。李晶被吴小曼和木分身联手打得上蹿下跳，很狼狈，不禁口吐芬芳。干，林仓你赖皮，哪有你这么战斗的？有种你让我和吴小曼一对一。李晶不是第一个被二打一压得喘不过气的人。此刻，第一学府五个人除了独自面对林仓的司空勇还能保证不败之外，剩下四人都摇摇欲坠。林仓的木分身虽然只有他一半灵气，和石秋这些一阶高级的异能者差不多，但林仓会的忍术木分身都会，并且用的比他自己更好。这不是说木分身比林仓掌握的忍术熟练度高，而是木分身不怕死，他们敢用命来换取攻击时机。这一点，林仓自愧不如。毕竟他的小命只有一次，可不是死了还能重新召唤的木分身啊。石秋战场处，木分身帮他顶在前面，悍不畏死的纠缠对手，让他可以在后方安全的尽情输出他的火系异能。而他的对手明明有一身实力，却被木分身搞得畏手畏脚，无比憋屈。这种对手难受自己爽的战斗，让石秋忍不住对着木分身大笑：“哈哈，林仓，你这战术太牛逼了，这比赛打得真是太爽了。”木分身听到夸奖，咧嘴一笑，用很轻松的语气说出一句让对手恐惧的话：“石秋，你一会用全力施展大范围艺术，我会拖住那家伙。”你把我俩一起搞死，别留手吼，够狠！不愧是你林仓。石秋竖起大拇指。那名第一学府的队员听完林仓不当人的话后，只觉得两眼一黑，心中的恐惧让他想起了一个无比温柔的女人，口中喃喃低语：“妈妈，我不打了，他们太可怕了，我要回家啊！”不得不说，木分身的话真的很吓人。试想一下，你的对手一直想着和你同归于尽，这比赛还怎么打？现在又不是生死相向，只是一场比赛而已。至于这样……那名第一学府的队员崩溃了，他不敢再打下去了。石秋这处小战场引起了其他人的注意，司空勇立刻皱起眉头，好狠的计策。他看着和自己打得有来有去的林仓本体，声音低沉：“你算准了，我们只是学生，不敢和你这傀儡拼命，故意吓唬人是吧？我可没吓你林仓摊手，我那些分身打起架来就这样，只要能赢死了也愿意你这家伙。”司空勇此刻的脸上没了一开始的优越与自信，变得凝重无比。打到现在，他也没把握赢下比赛了。他无法在短时间里解决林仓的本体，去帮助其他队员，这就是胜败的关键所在。司空勇怎么也想不到，区区一个二阶初级的异能者能死死拖住自己，甚至还有分庭抗礼的能力。他此刻几乎已经手段尽出了，许多大威力艺术都用出来了，但还是被林仓用木盾一一化解。没办法的司空勇眼神一变，林仓立刻警惕：这样下去要输，赌一把吧。他要做什么对手？浑身气势大变的同时，林仓也认真了。他只见司空勇右手上出现大量蓝白色雷霆，汹涌翻动，滋滋作响，一看就知道威力不小。就在林仓双手一拍，打算用木定臂防御时，出乎他意料的一幕出现了。司空勇手上的雷霆没有攻击他，反而打向自己的胸口，瞬间咳出一口血，脸色狰狞，大吼：“雷爆！雷霆入体！”滋滋，司空勇身上的气势开始暴涨，让远处的林仓放下了双手。光从名字看，这个雷系艺术就是激发潜能的，时间肯定长不了。不过此刻，司空勇的气息已经暴涨了两倍还多，直接成为了二阶高级异能者，这让林仓不得不拼命了。打败他就赢了。林仓与司空勇同时想到，他们都知道对方是各自小队的灵魂人物，谁赢了对方，谁就赢下了比赛。天雷，司空勇发狠了，打算一招定胜负。他几乎用尽了自己全身的灵气，召唤了一道半米粗细的雷霆握在手里。那道雷霆慢慢被压缩，最后直到变成一个直径一米的巨大雷球才停止。这一幕让林仓脸色古怪。他也正打算用螺旋丸结束战斗，没想到对手竟然也用了看上去和自己招数差不多艺术，就看看谁更厉害。林仓右手一翻，体内灵气大量外放，迅速在手心里凝聚，短短一会，形成一个半米直径的超高速无规则旋转球体——螺旋丸。螺旋丸通体呈现透明的淡蓝色
，外表看上去不仅不吓人，还有些漂亮，让台下的观众们大开眼界。那是什么？某个自认是老学究的老头研究了一辈子异能，但却也无法想象螺旋丸是怎么形成的。为什么灵仓这小子可以将那些狂暴且没有规律的灵气稳稳地聚集在手心？这难度太可怕了吧！不知道他的一位多年老友此刻也面色凝重，他也同样是一位老学究。司空勇的激发潜能手段倒还好，虽然难度高，但是一个五阶以上的雷系异能者就掌握弹灵仓。话说他的种种艺术我居然都没见过，真是见鬼了！难道这么多实用且神奇的木系艺术都是他自创的？他的天赋真的这么逆天？或许是真的也说不定。老学究淡淡点头。除此之外，他想不到任何理由。看台主位，要分出胜负了。第一学府的院长冯少轩眼神认真，盯着擂台上的二人，默默开口：“这是司空勇最强的手段了。”如果还不能击败灵仓，那么我第一学府今年恐怕无缘冠军了。不过我相信灵仓不是对手，司空勇的灵气比他庞大太多了。月两个小阶位对敌的压力可不是一般的大。这倒是。耿痴听后点头，认同冯少轩的话。毕竟司空勇也是超级天才，向来只有他越阶打败对手，其他人想要对他以下罚上太难了。两位八阶强者评价。一旁的九阶异能者乌乌迪没有说话，一直很认真的盯着灵仓手里的螺旋丸。此刻没人知道乌乌迪的感受。他心中如同翻江倒海，非常的震惊，居然可以将灵气压缩到如此地步。这招式太像九尾天狐一族的终极招数——妖兽玉了。只是妖兽玉这一招，已经随着百年前那场灭族之战中破碎的传承石一同消失了。现在的九尾天狐一族根本不会。灵仓又是从哪里得到启发，自创这一术的？身为人类之中唯一和九尾天狐一族有联系的大家族，乌无敌虽然没有亲眼见过他们纵横的那个年代，但族内的相关记载可不少。离谱，真是太离谱了。现在的年轻人这么强的吗？乌无敌发出感慨。灵仓赢了，院长您做好失败的准备吧。好，无敌，你竟然对灵仓如此有信心？冯少轩不相信。我看你断言早了。司空勇将会是最后的赢家。高台主位上三位强者的讨论看似时间很久，其实也就半分钟不到。灵仓和司空勇的攻击准备好也没多久。司空勇的将天雷凝缩的招式，灵仓不知道他到底要准备多久，但他知道自己的螺旋丸不应该用这么长的起手时间才对。真正的螺旋丸是无印，顺发的忍术，这也是他强大的一部分原因，并不只是威力大而已。但灵仓是今天早上刚刚勉强完成第三阶段的修炼，还没有真正掌握螺旋丸，只是能用了而已。现在的螺旋丸其实还差最后的第四步，也就是将前三步统一、熟练且快速的形成丸子。这些灵仓都还没练到家。不过，就算是半吊子的螺旋丸，他也有击败对手的信心。实在是螺旋丸早上实验时的威力太大了。早上，灵仓趁着天没亮，偷偷溜到无人之地，用自己的木分身做的实验。当时他没有搓出这么大的丸子，只有皮球大小，但那威力也非常恐怖了。木分身全力施展木定臂，居然防御不住。准确来说，木定臂是被螺旋丸从内部破坏的，并不是表面那么简单。灵仓知道这是螺旋丸的特性，会给防御表层后的敌人造成重创。比赛该结束了，这时司空勇淡漠的声音传来，他手上那个一米直径的雷球噼啪作响，很是吓人。远处的灵仓听后默默点头，右手持着天蓝色外表美丽的螺旋丸，道：“你说的对，新生大赛该落下帷幕了。灵仓，你很强，靠境界。以你说实话，我不甘心司空勇一步步走来。”语气似乎有些遗憾。我想公孙梦也是这么想的。你这样的天才，只有同阶击败才有成就感。你大可不必这么认为。灵仓咧嘴一笑，同样向着对手走去。如果同阶之战，你们将没有任何机会。现在就挺好的，我还能感受到些许压力狂妄。司空勇被灵仓的话激怒了。向来只有我才有资格说这种话，你还不配。灵仓，接招吧，死了可别怪我。司空勇说着，直接加速，在距离灵仓还有十米时，把手中的雷球甩了出去。灵仓见状有些羡慕，现在他的丸子还做不到脱手的地步，只能硬刚。天雷，螺旋丸，灵仓手持螺旋丸对上了被压缩的天雷，两个球体同时开始抵消。司空勇的天雷一开始有一米直径，比灵仓的螺旋丸大不少。但随着时间流逝，观众和司空勇全都惊愕地发现，天雷正在快速变小，仿佛被螺旋丸吃了，最后消失不见。这时，司空勇从发愣中清醒，没想到会是这么个结果，想要躲避已经来不及了。灵仓的螺旋丸就在咫尺了，该死！轰！螺旋丸正中司空勇的胸口，将他打飞出去上百米。同时，司空勇在半空中的状态让观众们震撼，他居然是随着螺旋丸的旋转方向旋转，那样子一看就知道很难受。我的天！刚才开口的老学究再次惊叹，好奇特的攻击方式。灵仓的脑子究竟是怎么想出这种医术的？鬼知道，他带给咱们的震惊太多了。司空勇最后重重摔在地上，一动不动，生死不知。一名六阶水系异能者赶忙跳上擂台给他医治，脸色很难看，抬头惊愕的看了灵仓一眼。
，好霸道的攻击方式。老夫从医这么多年，从来没见过这种伤。远处林苍浑身焦黑，他也被司空勇的天雷余波攻击到了，对那名老者的惊讶表示无所谓。人没死就行，说实话，司空勇这种对手，林苍也期待他以后会变得更强，再一次与他战斗。说完，他那猩红的眼眸扫视了一圈擂台，还在战斗的四名第一学府的队员被血轮眼盯着，很惊慌。心中的信念立刻崩塌，不打了，我们认输。李靖赶紧收手，其他三名队员见状也低下了头。司空勇已经败了，他们的自信被林苍摧毁了。其实李靖就算不认输，也知道自己不可能赢了。林苍有多凶残，所有人都见识了，他可挡不住。比赛结束，裁判立刻跳上擂台，用洪亮的声音开口：“冠军队伍是林苍同学带领的落水大学，让我们大家恭喜他。”哗啦啦，观众们一个个奋力拍手。林苍的表现赢得了所有人的尊重，以微弱的实力带领战队一步步从小组赛打到决赛，在身处极大劣势中，用一个又一个神奇的木系艺术扭转败局，最后直到最后胜出。这些种种都让观众们大呼精彩。他们已经很多年没有看到过这样高素质、高营养的比赛了。西周海洋大学方向，公孙梦此刻正正发呆，他竟然赢了，他竟然真的打败司空勇了。是的，梦梦中年妇女校长点头，林苍赢了。我也没想到他会赢。没来参赛之前，我一直认为你会冠军，又或是司空勇，但我从来没想过一个名不见经传的小学校能杀败你们两个。洛水大学有林苍，真是他们的幸运啊！此刻这位校长感觉到老天很不公平，凭什么林苍这么优秀的学生不是出生在他们西周啊？和他感受差不多的还有冯少轩，这位第一学府的校长，此刻肺都快气炸了。来人！冯少轩低喝一声，一名六阶异能者立刻恭敬地向他行礼：“校校长，你有什么吩咐？”此刻，就连这位异能者都看出冯少轩心情很差，连大气都不敢出。传我命令，把今年负责觉醒仪式的所有老师开除，让他们滚出我第一学府。是，还有，今后学府的老师再敢轻视木系搞特殊对待，也一并滚蛋。是，这名六阶异能者赶紧去传达命令了。他知道冯少轩为什么动这么大的火。如果不是那些狗眼看人低的家伙当初把林苍拒之门外的话，今年的冠军那不是手到擒来。司空勇和林苍一同带领第一学府征战全球所有新生，这阵容会有多强，是个明眼人都能看出，那就是更扫所有队伍的无敌存在。可惜世界上没有如果，林苍当初受到不公待遇，没有入学，反而选择了一个普通大学。而那所普通大学，冯少轩把目光看向某个身材性感、此刻正一脸惊喜的女人，慕容微微，深深叹息一口：“哎，这就是命啊！为何我第一学府就如此倒霉？”慕容微微在惊喜，林苍也在惊喜。此刻，他眼前飘过一大串提示：任务完成，能量点加五万。新的任务，为人类扬威。任务说明：面对妖兽挑衅，不该后退。击败血翼虎，并带给人们信心。奖励能量点三千。血翼虎的挑衅。林苍按耐住心中获得巨款的喜悦，把目光看向高台上那头长约十米、高五米左右、额头上有着一个王字的大老虎——血战。他要挑衅？为什么？林苍不解，因为血战此刻并无异动。各位安静。这时，乌无敌起身微笑道。现在我宣布，本届新生大赛到此圆满结束。等一等，就在乌无敌还想要说什么时，满脸虎须的血魔开口了。乌无敌淡淡看了他一眼，道：“血魔长老有何事？”血魔咧开大嘴，牙齿很锋利。乌家主，我族少主血战要申请挑战，你们人类的青年才俊，你是认真的。血魔此刻的要求，在台下学生看来很正常，就是不知道为什么乌无敌的脸色变得难看了。林苍也搞不懂，他目光看向第一学府的校长和那位联邦高官。他俩的脸色也不好看。这时，慕容微微开口给他解惑：“每年的新生大赛，为何一定要邀请妖兽一族参观？就是根据这个约定来的。什么约定？”林苍问。慕容微微一百多年前那段最黑暗的人兽大战历史中定下的那时妖兽的势力比现在还大，逼迫咱们让出了大片领土。不过咱们人类也不是他们可以一口吃下的妖兽，内部纷争不断，所以才退了一步，与我们和平共处。有了现在你们看到的一幕，为了把战争规模缩小。当年的前辈们与妖兽定下了每年新生大赛，都会邀请他们至少一族来参观，以彰显人类的新生力量。而大赛过后，受邀的妖兽族群可以派出与人类新生力量年纪相仿的成员挑战。不过这个挑战不经常发生，因为同阶之战，妖兽绝对会赢。这是在扫咱们人类的面子，所以高层每次邀请的妖兽族群都是有讲究的，一般选的都是关系好的，提前就在暗中说好了，不许他们挑战。这次我想也不例外。血翼虎一族与第一学府某个副院长关系很好，不应该发起挑战啊？难道是谁得罪了他们？慕容微微说完，杜飞与林苍面面相觑。这样看来，就是我了。林苍点头。杜飞有些不好意思：“林哥，都怪我那天没听司空勇的，给咱们人类惹麻烦了，这叫麻烦。”林苍一脸无所谓，随手在脑海里用两万能量点兑换了慕容之术与术界降临。血翼虎是吧？真敢要挑战，一会给你把屎尿打出来。
。林苍拍了拍杜飞的肩膀，看我的吧，我不会让妖兽走。咱们人类面子的林哥你，杜飞很感动，认为林苍是在给自己擦屁股。慕容微微见到这一幕，有些惊讶，连忙劝说：“林苍，血翼虎一族在妖兽排行榜上排第二十，他们每一个成员的实力都不容小觑，你们最好不要接受挑战我们。”不错，你看慕容微微说着，指向血战。血战此刻起身，庞大的身躯一跃跳上擂台，一脸高傲。先随便来一支队伍吧，公孙小姐，你可以带队上场了。公孙梦这会正在听他的校长说着什么。见状，脸色一寒，把目光投向乌无敌。乌无敌也很头疼，但血战既然提出了挑战，那人类就不能拒绝，不然更丢人。他只得无奈点头，用灵气扩音。公孙梦，既然血翼虎一族有心讨教你们，就上场吧。是，大人公孙梦硬着头皮带队上去了。看样子，血战是想挑战本次大赛的前几名队伍。公孙梦心想，没人会是他的对手，自己就算败了也不丢人，毕竟他又不是最强的。这回第一学府来个了老者，浑身气息庞大无比，看样子有七阶实力，正在抓紧给司空勇治疗伤势。这名老者眉头紧皱，低沉道：“麻烦，这是内部伤害，好狠的攻击梁老。那您可能在咱们学校上台前治好我。”司空勇此时已经清醒了，但浑身还是痛苦难当。血战的实力我知道。只有我带队才能与他周旋一二，不至于败得太惨哦。你的意思是林苍也不能打败他？老者边治边问司空勇，听后看了林苍一眼，发现他还是那副无所谓的样子，不由苦笑。与人战斗和妖兽不同，他的那些招式对付血战，还不如我除了那个能量球攻击，林苍的其他手段可能连血战的防御都不能破。虽然我只和他交手一次，但也看出他的能量球不能脱手了。那样是绝对无法命中速度极快的血战的。司空勇说的能量球正是螺旋丸。他天赋确实不弱，只是一次交手就能看出一二。如果此刻林苍听到他的话，也会赞同。一般木盾忍术恐怕不能破掉血翼虎的防御，也只有螺旋丸了。但那也是上一秒的自己了。现在可不一样，血战赶来，林苍会让他体验一下木盾高级忍术有多变态。血魔见公孙梦的队伍准备好了，给观众们解释为何发起挑战。其实此刻他不解释，观众们也知道了。毕竟这里面有许多老者，他们以前见识过，知道这规矩。各位人类，你们好！血魔虽然身处人类地盘，但依旧嚣张，没有丝毫担心。现在我族少族长发起有意挑战，不是针对你们人类，胜负无关紧要，所以还请大家一会别激动。你这头老虎说什么？一个暴脾气，观众猛地站起。妈的，挑战还没开始，你就认为我们人类输定了？对血魔微笑，一脸肯定。我族少族长虽然刚刚出生不久，只有二阶终极实力，但我族毕竟是妖兽榜第二十的存在，在同阶之中灭你们人类一支满编小队，很轻松。该死！那名观众被顶得说不出话了，他其实也知道这里面的差距，就是嘴上不想认输罢了。毕竟之前这些学生打来打去也是人类内部的比赛，谁赢谁输都无所谓。现在妖兽参与进来，性质就不一样了，每个人都不想输，尤其是在自己的地盘，就更不让能让一大一小两只老虎欺负了。血战淡然看着公孙梦五人，血盆大口微微张开，公孙小姐可以进攻了，我让你们先出手找死。被妖兽小看，公孙梦也恼怒，立刻骄喝道。都拿出最强手段，一击解决他。是队长，海洋战队的四个女孩子立刻出手。公孙梦也用出了他最拿手的大海啸，一时之间大量攻击将血战淹没。然而攻击过后，血战那庞大的身躯露出来，一脸的轻松，有些门道。不过女人的力气太小，给我按摩还差不多。他嘲笑，身体上只有一些轻微伤。队长，他的防御太强了。一位女孩苦着脸说道。公孙梦听后，眼神一暗，我们认输。你赢了，对方不躲自己的队伍都不能破防，再打下去只会自取其辱。血战听后抬起爪子，优雅的做了个请的手势。多谢承让，那么接下来就是你了。司空兄来了，司空勇跳上擂台，身后跟着四名队友。这回李靖没上，被他换下去了，换了两个土系防御队员。司空勇身上的伤势这回恢复了七八成，已经不影响战斗了。他看着血战庞大的身躯，有些无奈。血战兄，咱们不是早就说好不挑战了吗？为何你要改变主意？他与血战私交不错，平时经常往来。血战听后，肩膀耸动了一下，目光看向台下某个一脸平静的少年。我也不想扫你面子，可惜兄弟我被人小看了，所以约定作罢。司空兄，你要怪就怪他吧。血战指着林苍说道。司空勇也看了林苍一眼，淡淡道：“这家伙确实过分了，我早警告过他的队员要对你尊敬些。不过这场战斗我会竭尽全力的。血战兄，一会可不要留手，这是自然。血战咧嘴，你的实力我也清楚，是个难缠的对手，那么就开始。”早点打完，我也好慢慢欣赏接下来的战斗。来吧，司空勇面色肃穆，低沉开口。身后四名队友赶紧准备自己的攻击。血战见状，没有像刚才那样拖大，粗壮的四肢轻轻一跃，身影猛地消失在我们身后。司空勇大吼攻击后面，是
。队长，第一学府的四名队员立刻听从指示，两道火系异能和两道土系异能出现。司空勇安排的两个防御异能者起到作用了，两堵厚重的土墙阻挡了血战一下。血战虽然速度快，但力量没有想象的那么强。躲开火焰攻击后，用了两秒才破开土墙。给本王死！血战举起大爪子，拍向第一学府的五人。司空勇立刻甩出一大片雷球，将血战围死。血战面对雷球不躲不闪，大爪子继续狠狠拍下去。轰！可！司空勇五人被拍飞，血战也被雷球攻击的浑身焦黑。司空勇，你的雷霆入体为何不用？血战低吼。司空勇咳出一口血后，看了看四个队友，他们已经失去战斗力了。雷霆入体不可能在短时间里用两次。这一点你该知道的是，本王疏忽了血战，听后摇头无趣。没了这一招，你不堪一击，自己下去吧。不思空勇强撑着伤势说道：“我如果败了，那就没人能打败你了，所以我不能输好样的。”一名观众大喊：“这才是我们人类的新生力量，勇气可嘉。”不错，又有人说道：“天赋可以被努力超越，资源可以后天获得，但一个优秀的性格却是无法轻易养成的。”司空勇这小子很不错。司空勇的决议赢得了观众的认可。有些人担心他短时间里被击伤两次，留下后遗症，从而劝说。司空同学下来吧，你已经尽力了。我们都看到了司空勇听到这些话没有得意，反而脸色更加凝重了。多谢大家的好意，但灵苍绝对不是血战的对手。他的招数我清楚，而且他的小队太弱了，根本无法和同阶天才妖兽抗衡。司空勇解释了两句，众多观众听后心中满意。没想到他小小年纪竟然把人类的荣耀放在了心里。然而有人高兴，就有人不高兴。灵苍听后。直接脸黑了，这手下败将一直在瞎逼逼什么？一头小老虎而已，说的打败他比登天还难。想到这里，林苍双手抱胸，手指不耐烦的在胳膊上敲动。司空勇，你完了没？完了，赶紧下来，老子还等着教这畜生怎么好好做人。你叫我什么？血战听后猛了，似乎没反应过来。林苍眼神淡漠的看着他，叫你畜生听不懂。抄！血战大怒，也没心情和司空勇废话了，一爪子把他拍飞，嘶吼一声。林苍，你给本王上来，我一口吞了你！林苍听后笑了，终于轮到自己了。说实话，兑换了两个强力忍术，他已经迫不及待想要测试威力了。杜飞自告奋勇，林哥带上我，这是我惹的事，我应该上。石秋和吴小曼无所谓，表示也要上。黄明这时说道：“小童，你和李信就别上了，我去吧。别呀、啊，童小童不乐意了。最后的决赛我没份，这场比赛我一定要上，看你的实力。”黄明犹豫，林苍听后直接开口：“别争了，这场比赛你们谁都不用上。林哥，你说什么？”杜飞惊讶了，你要一个人出场，那可是比你还高一级的妖兽啊！你不可能是他的对手。是啊，林苍、吴小曼也劝说，现在不是逞威风的时候，大家一起上吧，一起上。林苍听后直接跳上擂台，以多打少，就算赢了也找不回面子，那自己还怎么完成任务？你们看好了，擂台上林苍背对队友，语气平静。这场比赛过后，同级之中，人类不可战胜妖兽的铁律就不存在了。狂妄的家伙，血战浑身焦黑，咬牙切齿。观众们被林苍不知死活的勇气搞懵了，然而接下来林苍又做出一个让众人更加发懵的举动。众人只见他从怀里掏出一枚二阶初级金盒，抛给血战，淡然道：“赶紧吃了，恢复伤势，打败一只不在状态的小老虎也没什么意思。”你这家伙！血战彻底愤怒了，一口吞掉金盒，发出震天怒吼：“吼！狂妄的林苍，本王会让你后悔的！林苍，不要胡来！高台主位上，无敌皱眉，血一虎一族。”乃是天才妖兽族群，同级之中单对单，没人能胜过他们。你还是带队友一起上，这样还有几分胜算。林苍要单独面对血战，让众人都不看好。毕竟刚才司空勇带队五打一都惨败了，他一个勉强战胜司空勇的人能行？然而林苍却是铁了心，就要拿血翼虎来测试刚刚获得的两个强力木盾忍术。术界降临是树海降临的升级版，原著中威力有多大，不用多说，让人一看就知道，它和树海完全是一个天一个地。而木龙之术更是木人之术的简化版，是木人手臂上的那条巨龙。虽然不如完整的木人之术厉害，但目前对灵苍这二阶实力来说却是足够了。术界降临 ，A 级，树海降临升级版木龙之术 A 级，召唤一条与宿主实力相等的木龙战斗。再次看了一眼忍术介绍，灵苍对着乌无敌微微躬身：“前辈不用劝了，我心意已决，就一个人与血翼虎战斗你。”乌无敌没想到灵苍连自己的面子都不给，气愤之下一甩手。严厉训斥：“既然这样，那就随你吧。希望一会你不要败得太惨。”给咱们人类抹黑。他说完，观众们纷纷叹息：“哎，年轻气盛，年轻气盛啊！”一位老者发出一声感慨。众人听后频频点头。确实，如此情况下，除了灵苍年轻气盛外，他们想不到别的了。霎时间，没有一个人看好灵苍。
等着他一会惨败。血一虎一族的长老血魔跳上擂台，对着灵苍嘤嘤一笑：“小子，我早就看你不爽了，今天你可算送上门了。别废话了。”灵苍淡漠的瞥了他一眼，开始比赛吧。血魔冷哼一声：“既然你急着找死，那就成全你。”他说着与血战交换了一下目光，后者微微点头。此刻，血战吃下灵仓给的金河后，身体上的伤势消失了，状态恢复到了巅峰。这一下更让观众们摇头。他们认为灵仓明明可以趁机宣战，趁血战状态不佳时出手的，结果非要装高手，弄什么公平一战，真是无语。血战二阶终极实力还不会化形，庞大的身躯压迫感很强，两步就跨过十几米，来到灵仓不远处。他那血盆大口张开，锋利的牙齿露出，残忍一笑：“你和其他人不同，让本王非常讨厌。”所以本王决定吃了你灵仓，你不要以为在你们人类地盘就安然无恙，你死在我手里，没人敢追究的哦。要来生死斗嘛！灵仓听后面无表情道：“我明白了，如你所愿，原本他没打算下杀手，毕竟血战背景不一般，灵仓不想给自己惹麻烦。可现在别人都已经欺负到自己头上了，己不杀人，人必杀己，那就不能怪他了。”开始比赛吧！血魔淡笑，一挥手跳下擂台，立刻牵动了众人的心情，仔细观战。好。血战仰天，发出一声震耳欲聋的吼叫。随后，他那粗壮的四肢一跃数十米，来到灵仓面前，大爪子重重拍下：“虫子，你去死吧！”轰！灵仓所处的位置，沙石飞溅，擂台被狠狠破坏，尘烟四起，将他的身影淹没，让众人一下子摇头了。哎，灵仓太狂妄了，有人感叹：“很惋惜，一个优秀的人才就这样死了。”落水大学方向，丽丽张牙舞爪的要冲上擂台去救灵仓，但却被慕容微微死死抱着：“别冲动！”灵仓没那么不堪，呼呼，我要杀了那只可恶的臭老虎！丽丽气愤，十分担忧灵仓。然而下一秒，他就收起了担忧，因为灵仓出现了。众人只见血战缩回爪子后，低吼一声：“该死！”好硬的木头。随着他话音落下，一个仿佛残破的木质棺材似的东西出现，正是被破坏的木定壁。灵仓从里面走出，双手一拍，四个木分身出现，脸色平静，不愧是天才妖兽，果然厉害。说着，他那四个木分身立刻散开，包围血战，各自使用忍术。木盾，树海降临；木盾，四柱牢；木盾，插竿之术。螺旋丸，轰！四个忍术分成前后配合用出。树海降临先控场，限制血战那引以为傲的速度。四柱牢跟着控制他，让插竿之术与螺旋丸可以命中。轰轰轰轰！灵仓这一套连环拳打出后，观众们提起了一点信心，觉得他有了获胜的机会。然而，当血战扛过去攻击，用大爪子将身边的树海尽数摧毁后，观众们刚刚提起的信心又沉了下去。此刻血战除了腹部之下有一个漩涡状伤口外，再无其他伤势，让人感叹他的防御之强。然而众人却不知道，血战此刻受伤很严重，已经伤到内脏了，只不过外表看不出来罢了。好诡异的攻击，血战心中一惊，认真了起来。螺旋丸让他知道，眼前这人类不好对付，不能掉以轻心。不过本王不会再给你机会了，受死吧！轰！血战一巴掌拍飞四个躲闪不及的木分身，向着灵仓冲去。灵仓完了，司空勇在台下接受治疗。他很清楚血战的实力，虽然刚才灵仓那套连环忍术让他侧目，没有挡下的信心，但他对血战有信心。血翼虎一族最强的就是速度。灵仓没了那树海，是躲不过血战的攻击的他。他仿佛已经看到灵仓失败后被血战一口吞下的情形了，不禁叹息。可惜了一个优秀的对手，还没成长起来就要夭折呀！司空勇的队友。听了他的话后，纷纷别过头，不想看灵仓惨死。虽然他们也看灵仓不顺眼，但也希望他能赢，别让人类的尊严被妖兽踩在脚下。李靖这时瞪大眼睛，抬手指着擂台，声音都颤抖了。那那是什么？他话音还没落，几个队友就感觉到大地在震动，震源正是来自擂台。赶紧看去，众人只见擂台上灵仓双手合十，周围瞬间出现了无数粗壮巨大的藤蔓与树木，比之前的树海还要夸张。树界降临。灵仓第一次用出这个 A 级忍术，立刻震惊了众人。他自己也有些意外，术界的威力比树海强的不是一星半点。好，该死，这是什么鬼东西？血战深陷术界中不能脱困，此刻整个擂台的巨树和藤蔓都在疯狂攻击他，让他身上立刻出现了大量伤口。不可能！血战疯狂挣扎大吼，一爪子没有破坏巨树后，震惊了。你只是个二阶异能者，不可能强到这种程度。此刻，灵仓给他的感觉比一般的三阶异能者还要可怕，还要恐怖。这让血战自出生后第一次感到了死亡的危机。灵仓没有再出手，他双手抱胸，手指在胳膊上轻轻牵动，欣赏血战那无力的挣扎。他有心测试术界威力，不然此刻随便补刀几下，血战就撑不住了。不错，不愧是木盾为数不多的几个神术。
，威力果然强大。这样看来，我现在单杀一般的二阶妖兽毫无压力。或许我该去妖兽区刷能量，点了灵仓，转瞬之间就打算好了近期的行程。一开始，他有心试探血战的实力，用平时的战斗力与他对决，体会到了同级之中妖兽胜过异能者这条铁律的正确性。然而，此刻的情况也正如他上台前说的那样，今天过后，这条铁律就消失了。此刻，灵仓给世人带来的震撼非常恐怖。台下所有观众全体起立。包括三位实力强大的主裁判，乌无敌和耿驰二人眼中有着震惊，冯绍轩则是和他们不同，浓浓的悔意布满了他那双浑浊的眼睛。林仓打破了铁律，也狠狠给了他一巴掌，告诉他究竟错过了什么样的绝世天才。唉，冯绍轩重重叹息。海洋大学战队、第一学府战队在场的所有新生都懵了，没想到林仓竟然强到了如此地步。司空永喃喃低语：“为什么？这是为什么？”队长，李金赶紧询问。你没事吧？我没事。司空永看着还在树界中拼命挣扎的血战，一脑袋问号。我只是想不通，林仓既然有这威力逆天的手段，为什么在和咱们战斗的时候不用？或许，李晶听后眼神一暗，是他觉得咱们不配吧、嗯？有道理。司空永听后不仅没有恼怒，反而还有些庆幸。还好他自大，不然咱们就败得太惨了呀。他此刻什么心情？那些与林仓之前交过手的小队就是什么心情？众多新生都觉得林仓先前不用树界。降临是自己等人不配，被看不起虽然很让人生气，但事实如此，他们也无话可说。公孙梦银牙紧咬，想起了先前的约战，最后轻叹一声：“我不如他队长。”六个女孩子有些担心公孙梦被打击，纷纷开口安慰。其他人都如此，林仓的队友更不用说了，这回早惊呆了。杜飞，卧槽，林哥这妖牛逼的吗？居然能暴虐血翼虎，石秋，他一直很牛逼，只是不想显露吧，童小童。我现在好像知道为什么不能吃软饭了，因为我和队长的差距太大了呀。乌小曼，别瞎说，我和林仓是清白的。乌小曼赶紧解释，但他眼中却是异彩连连，对林仓更加崇拜了。慕容微微看着擂台上表现优异的林仓，想到了认识他以来的点点滴滴，不禁脸红了。这样看的话，林仓家伙除了年龄小点倒也不错，是成为伴侣的好选择。可惜我和他注定不能在一起，不然……慕容微微甩甩头，将心中的想法抹除，继续观看比赛。此刻血战已经被数界降临折磨的浑身是伤，灵气消耗巨大，气喘吁吁了。该死，这些树木好旺盛的生命力，这也太结实了。他用尽全部力气都没办法挣脱树界，最后眼神发狠，看向远处的灵仓。人类，这是你逼我的，本来我不想用这能力的哦。灵仓一听，立刻来了兴趣，胳膊上敲动的手指停下了。刚才他还惋惜不能测试慕容呢。你能脱困？吼、哦，当然。那感情好，灵仓微笑来吧，让我看看。你怎么破解我的树界吼？人类，你看好了！血战痛苦的叫了一声，背后两团突起物出现，紧跟着迅速变成两只巨大的血色翅膀。这就是我最后的手段！血战双翼一阵飞上高空，重重喘息。我族民血翼虎自然要会飞灵仓，接下来你不会再有半点机会了。本王会把你撕碎，吞下它会飞。灵仓小小的惊讶了一下，观众们也惊讶了，因为血翼虎一族一般只有到了三阶实力才能使用飞行能力，这样看血战的天赋确实厉害。我要求停止比赛。这时，一道壮硕的身影突然出现在擂台上，正是雷伐。他目光看向乌无敌前辈，血战与灵仓都是天才，再打下去难免会出现意外，所以我要求终止比赛。嗯，乌无敌也有此意。灵仓太优秀了，不能损失，那就终止吧。血战飞行能力暴露后，没有人会认为灵仓可以赢了。毕竟异能者想要飞行，只有到了七阶才可以。现在的灵仓就是一个活靶子啊！血战一看情况不妙，立刻不干了。他受了这么多罪，好不容易能杀死对手了，绝对不会放弃。我不同意！血战大吼：“我要求比赛继续，生死不论，这是当初的约定，你们人类不能私自更改。”血翼虎乌无敌身上暴露出了巨大的灵气波动，一下子震慑了血战。注意你的身份，我乌无敌的决定，你还不配质疑你们乌家欺人太甚！血魔暴起，飞到高空替血战挡住了乌无敌的压迫感。我会把今天遭遇的不公带回族群，让兽王大人主持公道。你们人类等着被报复吧！哼，那就开战！乌无敌铁了心要保灵仓，这让血战和血魔心有不甘，但他们也没办法。乌无敌实力太强了，今天的战斗只能作罢。就在一大一小两只老虎准备暂避锋芒退去时，灵仓开口了：“比赛继续吧，什么？”血魔和血战听后同时惊喜了。血战，哈哈，没找到你这家伙居然这么蠢！这下我想你死了也无话可说了吧？死！灵仓让雷法闪到一边。在他和乌无敌恨铁不成钢的眼神中，用出了一个让所有人再次震撼的忍术。我看会是你死慕容之术。啊！一声嘹亮的龙吟传来。
，紧跟着一条长约30米的巨龙出现灵舱背后的高空中，两只巨大龙眼怒视血战。莫龙强大的灵气波动与外表的龙形压迫力，让血战懵了。他深深体会到自己绝对不是对手。完蛋了，他竟然有对空手段，大意了！血战额头流下冷汗，把目光看向高台上的乌无敌，说出一句让众人无语的话：“那啥，乌前辈，我刚才耳背没听清您说什么，我现在愿意接受的您的安排。”与林苍休战耳背，众人愣了，随后心中大骂血战怂包：“你他妈年纪轻轻的耳背个嘚儿啊！”血战此刻很慌，林苍背后那条长钩鼻、全身长满木刺的巨龙一看就不好惹，只有二阶初级的灵气。血战额头上留下冷汗，但这东西为什么给我一种恐怖的感觉？摸不清底细，还是休战的好，以免出现不可控的意外。血战退缩了，目光看向高台主位上的乌无敌，希望他能制止林苍。然而乌无敌此时根本没注意到血战的想法。他也被慕容吸引了，在心中感慨灵苍的手段，好神奇的木系艺术，这小子究竟是怎么开发出来的？这种天赋，这种头脑的天才，百年都难得一见啊！乌无敌感叹，对灵苍愈发欣赏了。擂台上，灵苍等了好久，也不见血战有动作，有些不耐烦了，一挥手，慕容庞大的身躯立刻动了起来。血战，既然你不动手，那我就来了不？血战一惊，立刻大吼：“我要求休战！休战！”灵苍冷笑：“你想打就打。”不想打就停，哪有这么好的事？你还是拿出全力对付我的慕龙吧，让我看看同级之中的天才妖兽有多强轰。林苍话没说完，慕龙已经飞到血战跟前了，尾巴一甩，把他抽飞出去上百米。吼！血战痛苦的吼叫，在空中稳住身体后，同样冲向慕龙。慕龙比他长三倍，看上去占尽优势。然而，当血战真正拼命后，发现慕龙并没有他想的那么强，顿时大喜：“哈，林苍，差点被你吓到了。”原来你这慕龙只是样子货啊！血战一巴掌将慕龙击退，得意大笑。场上的情况让观众们一时摸不着头脑，怎么回事？这条慕龙竟然这么弱？不知道，看上去只是普通二阶初级的灵气波动，力量也没有想的那么强。哎，我还以为灵苍会打破同级之中妖兽不可战胜的铁律，原来他也不行啊！虽然失望，但灵苍表现已经不错了。他把比自己高一级的天才妖兽逼到这一步，很厉害的观众们看了战斗后，心情很复杂，议论纷纷。灵苍面对慕容的烈士不闻不问，站在原地，双手抱胸等待结果。他仿佛对慕容充满了信心，不担心会输。轰轰轰！血战和慕容的战斗动静非常大。虽然他们的主场在空中，但战斗余波已经将擂台破坏的不成样子了。血战似乎越战越勇，压制了慕容，将慕容的身体破坏了好几处。他虽然也有负伤，但影响不大。在观众眼里，血战撕碎慕容已成定局。然而，随着战斗持续，场面越来越让人看不懂了。五分钟，血战占尽优势；十分钟，血战动作慢了下来。慕容扳回劣势。二十分钟后，血战已经气喘吁吁了，慕容的动作却越来越快。同时，慕容体内的灵气不损失反而还提升了。他此刻已经是二阶终极实力了。见见鬼！血战虚弱道：“这是什么玩意？怎么越打越厉害？他的灵气为什么会越来越多？难道……”血战注意到。慕容的长钩鼻在吸收空气，一丝丝淡淡的灵气，而这些灵气正是他自己的。顿时，血战什么都明白了。他猛地看向地面上的灵苍，无力嘶吼：“你，你的慕容能吸收我的灵气？”不错，灵苍淡然道：“感觉到了吧？很难受是吧？”超，血战怒骂一声，提起最后一点力气，想要逃命。然而，灵苍怎么会让他顺利逃跑？他心念一动，慕容立刻冲向血战，张开大嘴，狠狠咬向他的脖子。啊！血战惨叫，脖子处血流如注，身上的气息越来越弱，眼看就要死了。住手！这时，一道恐怖的灵气波动瞬间出现在擂台上，众人一看是血魔。血魔张口吐出一道灵气，将慕容的脑袋击碎，救下血战，对灵苍怒目而视。低贱的人类，你竟然敢对我族少族长下杀手！老夫这就……老匹夫滚开！就在血魔想要出手对付灵苍时，雷伐瞬间出现，挡在灵苍面前。他同样打出一道灵气波动，将血魔的攻击抵消，脸色冰寒。老家伙，你想挑起我地下决斗场的怒火？雷法挡在灵苍身前，与血魔针锋相对。血魔心中气急，但雷法已经出手了，他不可能再有机会对付灵苍，只能扔下一句场面话：“哼，来日方长，小子你最好一辈子别离开基地。”是说完，血魔带着身受重伤的血战就要离开，却又被人阻拦。乌无敌淡淡然起身，观众们根本没见到他是怎么消失的。仿佛瞬移一样，出现在一大一小两只血翼虎面前。乌家主，你要做什么？血魔紧张了，这可是九阶异能者，他不是对手。乌无敌淡淡道：“血魔，你
你不顾规矩，强行干预比赛，难道就想这样一走了之？你，你什么意思啊？没什么意思。乌乌迪说着，身体上爆发出一股强大的灵气波动，将血魔压得喘不过气。你以大欺小，不把我们人类放在眼里，那我也用同样的手段回敬你。你和这只小老虎一起把命留在这里吧。他说着，身上的灵气波动越来越恐怖，将血魔吓得魂飞魄散。不，乌前辈饶命，在下愿意为刚才的冲动付出代价。血魔大声求饶。赶紧从怀里掏出一枚六阶金盒，目光看向灵仓祈求：“人类刚才是老夫错了，这枚金盒赔给你，还请你原谅啊！”血魔刚说完，乌无敌就收回了灵气波动，仿佛就在等他这句话。他目光同样看向灵仓，问道：“灵仓，你可还满意？”满意灵仓点头，他知道这已经是最好的解决方式了。妖兽是大，乌无敌肯定不会真的出手杀了血翼虎一族的长老和少族长，他和自己非亲非故，多半没必要得罪血翼虎一族。这样做也恐怕是做样子给在场的其他人看，不然血魔一走了之，人类的面子就真的丢光了。灵仓心想，真正帮自己的只有雷法师兄，但这位师兄一人可镇不住场子，自己见好就收也不错。血魔把金盒给了灵仓后，赶紧带着血战离开。之前发起挑战时，他们多么咄咄逼人，现在跑的就有多狼狈。这一幕让观众们大呼过瘾，感觉脸上有光。灵仓这次不仅打败了血翼虎，更是打破了他们心中那个铁律。同级之中，异能者原来也可以击败天才妖兽，爽啊！一位五阶异能者大笑，看来妖兽也没什么了不起嘛。我明天就去单挑同级妖兽。他的笑声很大，众人听后也跟着笑了起来，都知道他在开玩笑。任务完成，能量点加三千，这是灵仓眼前飘过提示，他也露出笑容。血战不仅给自己贡献三千能量点，还送上了一枚六阶金盒，这可是一笔巨款啊！挑战是了，接下来就是发放奖励的环节了。第十到第三名的奖励是由裁判发放，只有灵仓他们的第一名和司空勇的第二名奖励是乌无敌亲自颁发。你们跟我来，乌无敌一挥手，带着落水大学、第一学府两支队伍的14人离开。其他新生见状，全都露出羡慕的表情，知道他们要去那神奇的乐坛了。异能者在弱小时打的基础越牢固，日后的成就才越大，这是所有人都知道的。但知道归知道，能做到这一步的异能者非常少，一万个里面也没有一个。而乐坛正是打基础最好的宝物。只是可惜，绝大多数人一生都没有进入的机会罢了。一个小时后，乌无敌带着两支队伍来到通城基地市郊区一座大山下，随行的除了两支队伍的人，还有耿迟、冯少轩二人。当众人走上山顶后，一幅雾气浓郁、仿佛人间仙境的画面出现。林仓悄悄打开血轮眼观察，发现这些雾气中蕴含的竟然是灵气，顿时惊讶了。然而，让他更惊讶的还在后面。他发现这些雾气的源头是一处方圆百米，好像人造温泉的东西发出的。这就是乐坛，灵仓心跳不禁加快。只是散发出的雾气都有这么浓郁的灵气，那这些潭水岂不是更逆天？关闭血轮眼，灵仓随着众人走向那个疑似乐坛的东西。这时，十几道人影从雾气外走进来，为首的是一名黑袍老者，目光看向乌无敌。乌家主，这些就是今年进入乐坛的小家伙们似的前辈。乌无敌对他微微行礼，老者摆手，那就开启乐坛吧。是。老者说完，身后立刻出站出来一个人，右手对着乐坛抬起，打出一道灵气，随后雾气消散。这时，所有的心声都能感觉到一同消失的，好像还有一种看不见的神秘力量，顿时好奇了，议论起来。耿迟见状，哈哈一笑，给众人解释：这是保护乐坛的结界，没有我们联邦政府的同意，任何人都进不去，就算是十阶异能者也不行，十阶也不行。众人听后，对封锁乐坛的结界更加好奇了，都跟我来。乌无敌打断众人的思绪。带头走到乐坛边上，道：“你们自己找地方下去吧。”前辈这时，司空勇问道：“我们下去后该怎么吸收乐坛的能量？”下去你就知道了。乌无敌没有解释，司空勇也不敢多问，带头第一个跳下去。众人也学得有模有样，纷纷跳进乐坛。灵仓也在其中，他刚跳下去，就感觉潭水仿佛有了生命似的，透过自己的皮肤进入身体。灵仓仔细一看，并没有发现什么异常，这些都是自己的错觉。这时，乌无敌的声音响起了：“都感觉到了吧？”乐坛里的能量会主动进入异能者的身体，改造异能者的根基。至于乐坛是怎么形成的，没人知道。在200年前灵气复苏后就存在了，目前我们只知道，在乐坛里面待得越久，好处就越多。所以你们一定要忍受住痛苦，珍惜这来之不易的机会。痛苦。乌无敌说完，众人都不明白他什么意思。此刻灵气入体，别提多舒服了，哪有什么痛苦？然而就在众人刚想疑惑时，他们都感觉到泡在潭水里的身体部位有一丝丝轻微的疼痛产生。咦？我感觉到疼痛了，一位第一学府的队员说道。就在他还想要再说什么时，突然惨叫一声，痛苦加剧的速度太快了，快到让众人都反应不及。幸亏乌无敌提前提醒
，不然这一下就不知道有多少人要跳出乐坛，好痛啊，疼死我了！惨叫接连传来，每个人都不好受。这时杜飞发现林苍面无表情，不禁好奇了，游到他身边问道：“林哥，你不疼？”疼林苍一脸平静，但心中却非常意外。如果不是所有人都表现出痛苦的神色，他甚至怀疑这是在演戏，因为他一点疼痛都感觉不到，只感觉到源源不断的灵气入体，非常舒服。虽然奇怪自己的反应，但林苍没有问，也没有暴露，默默把这个秘密压在心里。杜飞疼得龇牙咧嘴，道：“我服了，林哥，你不愧是我偶像啊！”此刻林苍脸色如常，没有任何变化。这一幕引起了众人的好胜心，都不再惨叫了，不想丢人。乐坛边上，乌无敌和耿迟，还有冯绍轩三人见到这一幕都笑了。呵呵，每年都是这样，这些小家伙总是爱比较多是年轻人嘛，爱面子能理解，也不知道他们能待多久。能不能刷新去年那批新生的记录，应该可以吧？毕竟有林苍这个怪胎在，三人语气轻松，在等待结果。五分钟后，李欣第一个忍不住了，跳出了乐坛。他回到慕容微微身边，看向还在里面坚持的众人，脸上露不好意思的神色：“校长，我给学校丢人了。”没什么，慕容微微安慰他，人和人的天赋体质不同罢了，你不用在意。慕容微微话音刚落，又有几个学生出来了，剩下的新生也陆陆续续坚持不住了。不到十分钟，乐坛里只剩司空勇与林苍二人了。我要忍住，司空勇绷着脸，努力不让自己表露出痛苦的神色，目光看向远处闭目养神的林苍。擂台上，我不是你的对手，这里一定要找回面子，区区一些痛苦而已，没什么大不了。司空勇咬牙坚持，然而又过了两分钟，他见林苍还是一脸轻松，彻底绝望了。此刻他已经忍受到极限了，浑身的剧痛快要让他昏迷了。该死，难道我和他的差距真的这么大吗？我是连疼痛都忍受不了的废物吗？司空勇在心中怒吼。非常不甘，然而林苍依旧闭目养神。要不是他身在乐坛，其他新生都还以为他睡着了啊！一声响亮的惨叫让林苍睁开眼，一看是司空勇已经上岸了。此刻司空勇面无血色，牙齿紧闭，对着林苍竖起大拇指：“还是你赢了，厉害！”林苍一头雾水，这家伙在说什么？摇摇头，继续吸收乐坛能量。他感觉自己好像又要突破了，好东西！林苍惊喜，自己可是刚刚突破二阶初级没多久。乐坛这么给力，自己又要突破二阶终极了。又过了一会，众人见林苍依旧没有出来的迹象，不禁啧啧称奇。这小子进去有半小时了吧？耿迟诧异，往年最厉害的新生也不过坚持十几分钟就不行了，林苍比他们强这么多。看样子是冯少轩摸着胡子说道：“能吸收多少乐坛能量，最主要的是看天赋，其次才是忍受痛苦的意志。司空勇也是百年不出的神级天赋，但他却和林苍差这么多。难道林苍的天赋比神级还厉害？”不可能，乌无敌接话神级天赋已经是最强天赋了，不可能还有比他等级高的天赋。我看应该是林苍意志力强大，比常人能够忍受更强的痛苦的原因。因为我曾经在地下决斗场，乌无敌把林苍斗皇之路的诸多细节告诉了两位强者。他当初因为乌小曼的原因关注林苍比较多。耿迟和冯绍轩听后频频点头，最后也把林苍的惊人表现归功于了意志力强大上面去了。三人不知，林苍当初测试天赋时确实只是神级，但那是觉醒石碑的极限，并不是他的极限。他当初测试时用的灵气连一半都没，天赋高低与异能的强弱有关。林苍这超越神级的天赋是木盾带给他的，他今后觉醒第二异能不可能再有这种逆天天赋了。这些林苍也知道，当初在猛虎小队接受王刚的训练后，他就关注这方面了。举个例子，就是火系异能者第一次觉醒火系天赋可能是高级，但日后开发出了第二异能土系的话，可能就只有低级了。这也是林苍一开始明明有神级天赋，却还是不受关注的重要原因。别人都以为他是普通木技了。又过了一会，大约五分钟左右，乐坛里的潭水突然快速翻涌，天地间一股庞大的灵气降临到闭目养神的林苍身上。在场的新生一看，立刻羡慕了。林苍突破二阶终极了，司空勇拳头捏得死死的，眼神盯着林苍一动不动，心中惊骇无比。可怕！这家伙突破二阶初级的时间只用了几天，他这次在乐坛里获得了这么大的好处。司空勇此时还深深记得第一次见到林苍时他的实力。只有一阶高级而已，然而这两个月不到的时间里，他就连月两级突破到了二阶中级，这惊世骇俗的提升速度，自己可曾听过？想到这里，司空勇心中出现了一抹愧败感，他发现自己已经对日后超越灵苍失去信心了。队长都如此，第一学府的几名队员更是低下了头。李晶无力道：“队长，如果现在咱们再跟落水大学打一场的话，只是灵苍的傀儡就能打败咱们吧？可能吧。”司空勇心不在焉，样子很没落。和低落的第一学府不同，洛水大学的众人则是纷纷惊喜出声，尤其是杜飞，他更是直接吼叫了出来。
，林哥牛逼，我太崇拜他了，是牛逼石秋感叹。还记得八月那会第一次见面时，林仓这家伙耍小聪明，把咱们骗进了学校。当时就是因为他实力强，我才没怀疑。说实话，后来刚知道被骗时，我还有些后悔，觉得上大当了。那现在呢？慕容微微微笑，他那迷人的身材，凹凸有致，一副熟透的样子。现在，石秋认真道：“校长，我为当初自己能进学校而感到光荣。有林仓这样的领跑者。”在我们的未来也不会平凡，你居然这么想吗？石秋的态度让慕容微微惊讶了一下，他没想到林仓在他们心中的地位如此重要，立刻把美眸看向潭水里的少年，口中低语：“有你再是学校的幸运，也是我的幸运呢。”林仓突破的很快，一分钟就完事了。突破后，他发现自己无法吸收月潭的能量了，身体似乎在主动抵触潭水，不让他们进入其中，并且精神力量也停止了增长。这种奇妙的感觉让林仓立刻判断出问题所在。应该是短时间里吸收了大量灵气，来不及转化，有些拔苗助长了出去吧。现在的乐坛对我来说不仅不是宝物，反而是致命毒药了。林仓很冷静，没有被力量迷失自我。与未来相比，短期依靠外力压榨身体提升等级就显得本末倒置了。跳出潭水，林仓一脸平静地走回落水大学的队伍中。他这平静且从容的样子，让三位超级强者疑惑了，无无敌询问：“林仓，我看你似乎并没有到极限，为什么不再待下去？”他的问题也是在场所有人的疑惑。都把目光看向林仓，林仓整理了一下衣服，道：“前辈，我已经吸收到足够多的能量了，再待下去未必是好事。你竟然能忍住乐坛的诱惑，乌无敌动容了。”他深知飞速力量的感觉对刚刚成为异能者的学生有多么致命的吸引力。林仓点头，说出一句让两队新生都陷入思索的话：“快速提升力量只是暂时的，身体的根基才是未来。”孰轻孰重，不言而喻。乌无敌听后轻叹：“林仓，你很优秀。”未来定会成长到与我比肩的高度不？我会超越前辈。嗯，哈哈，够自信。我等着这一天到来。乌无敌大笑一声。林仓这在外人听来狂妄的话语，却让他欣赏。一个异能者可以什么都没有，但绝不能没有成为强者的野心。此地是了。乌无敌带着乌小曼离开了，说是回家族有事。冯少轩也带上第一学府的众人准备离开。走之前，他深深看了林仓一眼，叹息道：“林仓，当初对你不公的那些人，已经被老夫清理出学校了。我说这些，并不是想让你转校。”而是你让老夫认识到，我们第一学府一直以来存在却被忽略的重要问题。我想你当初一定很反感我笑的风气吧？嗯，林仓没有委婉，如实回答前辈说的不错。我当时的确这么想的，而且我一直以来都想去第一学府，只不过真正接触后，他让我失望了。不怪你会这么想。冯少轩默默道：“错了就该承受代价，还好现在改正也不晚，不然我第一学府早晚还会出现你这样的情况。”他说完带人离开，林仓也打算回去，刚转身却发现杜飞几人面面相觑：“你们怎么了？”“没，没什么。”杜飞立刻嬉皮笑脸。我们只是没想到，第一学府的院长竟然亲自给你解释，这都有道歉的意思了。林哥，被一个八阶超级强者这样对待，一定很爽吧？无聊，林仓听后，双手插兜，带头离开。杜飞赶紧追上，与他勾肩搭背，脸上带着贱笑，不知道在说什么。回到通城基地市市区，已经是下午了。慕容微微在这里还有事，给林仓几人开好酒店，让他们等自己明天一起回新城。杜飞几人在各自的房间里修炼，巩固在月潭里吸收的能量，给以后打好基础。今天众人的提升都不小，虽然没有林仓这种直接突破来得快，但未来的好处是巨大的。他们的身体素质与精神力已经被提升了，变相等于提升了天赋。林仓也在房间，不过不是在修炼，而是在摸索写轮眼。房间中，林仓双目猩红，站在镜子前仔细打量写轮眼，外表没有变化，还是两勾玉，但我感觉使用起来更加自如了。精神力提升的表现嘛，看来开启三勾玉或万花筒只靠外力不行，还要靠自己呀、啊。林仓感叹。自从兑换到写轮眼的那一刻，其他就打算凭自身的能力开启万花筒了。他心中有个猜想，必须要验证，那就是关于永恒万花筒写轮眼的开启方式。普通的万花筒写轮眼用多了，眼睛会瞎，还会给身体带来压力，得上怪病。只有万花筒的进阶版，永恒万花筒才能无所顾忌的使用，没有任何副作用。而开启永恒万花筒需要两双普通万花筒写轮眼融合到一块，并且还是血亲之间的才行。这个血亲可以是兄弟姐妹，也可以是父母。林仓的家人没有万花筒，或者说这世界上只有他自己一个人有，这就绝了他想要融合眼睛进阶永恒这条路了。但世事无绝对，林仓总觉得自己进化永恒万花筒的契机在系统手里。想到这里，他把目光看向系统的宝物兑换列表，那个他心中猜想的东西——万花筒写轮眼。拥有万花筒，走遍天下都不怕。强烈建议宿主早日兑换，兑换所需100万能量点。如果我有万花筒的情况下，再兑换一双万花筒会发生什么？林仓脸上露出笑容，他自己都觉得自己的想法很天才。血清之间的万花筒融合都能产生一双永恒万花筒，那如果是两双自己的万花筒呢
，契合度会不会更高？进阶之后会不会比普通的永恒万花筒更强？至于自己想错了，这条路走不通，那灵苍也无所谓，因为这已经是他目前唯一能想到开启永万的办法了。天无绝人之路，这样应该没错才对。摸了摸下巴，灵苍关闭了写轮眼，走出房间，来到酒店餐厅要了点东西吃。突破后，细胞似乎都成长了。让林苍的肚子咕咕叫，大口猛吃食物。不等他吃完，一个服务生走来，微笑道：“先生，前台有人找您，说是有重要的事商量什么人，我也不认识。”那人没说，只是让我带话，我知道了，吃完就去，谢谢，不客气。先生慢用，服务生走了。林苍匆匆吃了两口，立刻下楼。刚到前台，一个黑衣中年男人就迎了上来，满脸微笑：“林苍同学你好啊，在下是联邦资源部于杰，于杰伸出手，样子很客气。”林苍诧异的与他握了一下手。问道：“不知于部长找我有什么事可？在下可不是部长于杰。”赶紧说道：“我是替我们耿部长传话的，是他想见你耿部长。”耿池前辈，对于杰说道：“部长就在那。”他指着酒店茶厅一个蓝衣背影，林苍一眼就认出那是耿池了。这时，耿池也转过身，笑着对他招了招手。林苍立刻上前：“耿前辈，您找我。”做耿池微笑。等林苍坐下后，对于杰说道：“你去吧，别让人过来打扰我们事。”部长。于杰立刻离开，他知道耿池不想让自己听到他与林苍的谈话。于杰离开后，耿池喝了一口茶，这才说道：“林苍，你对咱们联邦政府了解多少？没接触过。”林苍摇头，只是学校里老师讲的那些。耿池听后笑道：“那我就给你说说课本上没有的前辈随意。”林苍不解他的意图，但没有着急问，而是等对方主动开口。耿池，联邦政府在四大洲都设有分部，每个分部分为文、武、资源三个部门，文部主管地区秩序。五部主管对外征战，资源部主管物资的调配，而我正是通城分部资源部的部长，在我们三部部长之上有分部长老、分部副总长、分部总长等等。而我们这些部长想要再上一步，只能靠政绩与日常表现。所以我今天来找你了，想让你帮我前辈说笑了吧？林苍听完，确实长了不少见识，但他认为耿迟言重了，自己一个平头老百姓能帮他什么？我没有开玩笑。耿迟收起笑容，再次开口：一年后，我们三部之间有个内部比拼，到时候副总长和一些长老会亲自来观看。我想让你替我们资源部出战，前辈，你越说我越迷惑了。林苍问道：“你们的内部比拼在下，能帮什么忙？”你能耿迟慢悠悠的喝了一口茶，这是新晋天才之间的比拼，年龄不能超过二十岁。你明年才十九吧？只要你替我资源部出战，拿下第一就是帮我。原来如此。林苍听后点头，我明白了，在下愿意帮忙哦。这么痛快？耿迟惊讶了，你都不问问我给你什么报酬？您会亏待我吗？林苍笑着反问：“对我而言，输了只是一场比赛而已，对你可就没有这么轻松了吧？”哈哈，你这个小滑头！耿迟很喜欢林苍的直爽，大笑一声道：“确实，这场比拼，我们资源部与文部必须赢。五部部长这几年做的不错，政绩挺好的。他的部门如果今年再拿到比拼第一名，那升迁就是板上钉钉的事了。关系这么大。”林苍听完，有些后悔了：“前辈，断人前途的事我不能做，容易招恨。您还是找别人吧。”原本他以为这只是一场简单的面子争夺，没想到里面叨叨这么多。耿迟听后一愣，似乎没反应过来。片刻之后，发出叹息：“你小子还真是让人无语呀、啊！前辈为什么这么说？”林苍不解，耿迟无奈了，继续道：“说你胆小吧，只有一阶终极实力，就敢在地下决斗场挑战斗皇之路。可说你胆子大，你又想的比别人多，好像有受迫害妄想症似的，觉得全天下的人都针对你。咱们联邦政府背地里虽有黑暗，但在大是大非面前，高层还是能摆正自己的态度的，不会发生你担心的事。而且，老夫既然能来找你，那自然会保你平安。”这件事对你来说不难，我们三个部门中历年来最强的天才也不过才三阶高级，我相信，你一年后应该也会达到这程度，甚至超越。当然，即便有人因为你破坏他的计划不满，我想也不用老夫出面。你那地下决斗场斗皇的身份，越是强者就越在意，他们不敢公然打脸那个庞然大物的，不然以后谁还去那里拼命？耿迟说完，停顿了一下后，又慢悠悠的补了一句话，让林苍听后立刻心动了。小子，乐坛的功效不错吧？你只要答应帮老夫，并且打败五部天才。那老夫到时候就再让你进一次，如何？你可要想好了再回答，不用想了。林苍听完立刻起身，样子很严肃，很认真。前辈的事就是我的事，小子愿意帮忙。他语气很诚恳，和之前的墨迹一样判若两人，让耿迟不知道说什么了。好家伙，感情先前谈的都是屁话，早知道这小子这么失快，老夫直接说奖励不省事了。那就多谢了。虽然不耻林苍的变脸速度，但耿迟还是要做做样子，起码别让俩人表面上尴尬。林苍哈哈一笑。搓了搓手，前辈，既然这样，您看是不是先投资一下晚辈？什么投资？耿迟被林苍的话弄得一头雾水。林苍，就是您答应的报酬，前辈，您如果现在就让我再进一次乐坛。
，那晚辈保证一年后百分百会打败五部的天才。你这家伙，耿直脸黑了，还没帮忙就想提前透支报酬，你还能要点脸？哈哈，林苍讪讪一笑，继续提前讨要一年后的好处。他脸皮很厚，只要有好处拿，根本不在意别人的鄙视。林苍胸脯拍得啪啪响，直言保证绝对不会出现意外，并且他连对天发誓的事都厚着脸皮做了，这让耿直彻底无语了。最后无奈道：“你不是刚说了拔苗助长不好吗？为何现在又急着去月坛？因为月坛对我以后的路很重要。”林苍剑耿迟脸色严肃了，也不开玩笑了，直接摊牌：“前辈，实话跟您说吧，这次进入月坛的机会，我不是给自己要的，而是我妹妹闹呢。你家就你一个独生子，你哪来的妹妹？”耿迟无语：“你这家伙为了骗老夫的奖励，居然连这种瞎话也能编出来。老夫查过你的信息，对你的情况了如指掌。”可林苍干咳一声，解释道：“不是亲妹。”是我认的，就是我们学校的一个小女孩，名字叫丽丽。这次她也跟着我来同城了。前辈，您应该见过的那个小女娃们，耿氏脑海里想起了一个白毛萝莉，默默点头，不错。老夫是有印象，不过林苍，这可是进入乐坛的机会啊！你以后恐怕不会有第二次了，你就这么大方的让给那个小女娃，你真舍得？舍得！林苍想都没想就开口，语气很坚定。这一下耿池对他另眼相看了，一个奇怪的念头在心中出现：你小子不会是萝莉控吧？居然舍得这么下血本，亏老夫还看好你。觉得你未来前途一片光明，没想到你居然是那种喜欢未成年小女孩的变态啊！啥？林苍听后差点没气死，他只想让丽丽短期里快速提升实力，好在接下来要去妖兽区刷分时能更多的帮助自己，提高自己刷分的效率而已。怎么就成喜欢小女孩的变态了？想到这，林苍不禁无语，也懒得解释。前辈，您就说给不给吧，丽丽提升实力对我有大用。您要不提前给这奖励，那我可没信心在一年后打败五部精心培养的人才。毕竟小子啥背景都没有。就个地下决斗场的斗皇身份，能每月领点养老金，成长速度自然比不上那些背靠大势力的超级天才们。林苍直接把话说死了。耿直听后思索一下，也认为他说的对。虽然不知道林苍为什么执着于让丽丽接受这次乐坛洗礼，但耿直相信他不会拿自己的未来开玩笑。当即犹豫了，你让老夫想想。耿直从口袋里拿出一包烟，点了一根后推到林苍面前。林苍摆手表示不会，静静坐在原地等他回复。五分钟后，耿直掐灭烟头。沉声道：“小子，如果我让那小女娃现在进乐坛，你一年后真有把握打败五部的天才？”有，林苍保证，如果一年后对手的实力只是三阶高级，不，哪怕是四阶，我都有绝对把握战而胜之好。耿迟一拍桌子，直接起身：“那就走，你把那小女娃叫来，老夫现在就带你们去乐坛多谢前辈。”林苍激动了，没想到关键时候，耿迟给自己送来了一份大礼。丽丽是自己的通灵兽，她杀妖兽可以兑换一半的积分。看似很亏很慢，但丽丽毕竟是三阶终极实力，而且还是天赋逆天的九尾天狐，她就是对上一般的四阶初级妖兽都能轻松杀掉。四阶妖兽的能量点，就算不是自己杀的，被系统扣除一半能量点，那也比二阶妖兽值钱。想到这里，林苍脸上露出笑容，他此时仿佛已经预见未来几个月的日子里，丽丽才是刷分主力了。主人，丽丽很快来了，走到林苍身边，娇滴滴的叫道：“耿迟原本在喝茶，一副高深莫测的样子。”但当他听到丽丽对林苍称呼后，手里的茶杯直接掉在了地上，用一副看渣仔的眼神看着林苍小子：“你挺会玩啊，竟然！”嗨嗨，林苍赶紧打断他的话，在丽丽的小脑袋上没好气的敲了一下：“说了多少次，当着外人的面别这么叫我，你怎么就是不听？”哦，人家忘了。丽丽嘻嘻一笑，很轻易挽住他的胳膊，让耿迟叹气：“算了，可能是老夫跟不上你们年轻人的时代了，走吧，去呢。”丽丽问，耿迟深深看了他一眼，去乐坛接受洗礼。林苍把老夫给他的机会让给你了什么？丽丽听后直接愣了。月坛有多宝贵，他当然知道。只是丽丽没想到的是，这么的逆天机缘，林苍竟然给了自己。这把小萝莉感动得一塌糊涂。林苍的这份情谊，比进月坛还让他觉得幸福。主人，丽丽瞪着两只无辜的大眼睛，里面起了肉眼可见的一层水雾。林苍笑着摸了摸他的小脑袋，轻声道：“这机会来之不易，你可要好好珍惜。”嗯，一个小时后。在乐坛看守者奇怪的眼神中，林苍与丽丽走到了潭水边。林苍拍了拍小萝莉的肩膀，鼓励道：“去吧，多吸收一些灵气哦。”丽丽发出一声可爱的嚎叫，迫不及待地跳进潭水里，开始吸收。她的本体是九尾天狐，身体素质本不知道比人类强大多少倍，吸收灵气的速度自然快得吓人。这一幕让耿迟惊呆了，喃喃低语：“不可能的，老夫一定是眼花了。一个一阶终极的异能者，怎么可能会有这么夸张的吸收速度？”丽丽人形状态下实力很弱，还没二阶，但这只是假象。她的真正实力是三阶终极。无意中的举动把耿迟震惊了。
，而且莉莉吸收灵气的速度不仅快，她的转化效率也十分惊人。不过两分钟就突破二阶初级了。突破后，耿池原本以为莉莉和灵苍一样会主动放弃，从潭水里走出来，但结果让他失望了。莉莉突破后吸收速度更快了，不一会提升到了二阶中级，紧跟着又突破二阶高级。这夸张的晋级速度让耿池直接大喝出声：“灵苍，你快阻止他！”这样下去，你妹妹非得暴体而亡不可。不碍事，灵苍在一旁淡定道：“丽丽有特殊天赋，这些灵气对她来说不算什么胡闹。”耿直见灵苍不管，直接出手，右手一挥，一股灵气将丽丽卷上岸边，板起脸教训：“小丫头，适可而止吧！老夫不能看着我人类一个绝世天才毁在这里哥。丽丽打了个饱嗝，用手拍了拍肚皮，有些遗憾，还差一点，人家就吃饱了呢。你这老头真是讨厌老头。耿直听了丽丽的吐糟后，一阵无语，直言好心被当成了驴肝肺。不过他抱怨过后，又对林苍说道：“小子，你妹妹这么奇怪，原因老夫就不问了。毕竟每个人都有自己的秘密。不过老夫现在改变主意了，一年后让你妹妹替我自愿不出战，如何？这不行。”林苍摇头，多谢前辈照顾。丽丽她不会战斗，没办法帮忙。不过前辈请放心，晚辈既然答应了您，那就一定会做到。一年后我会给您一份满意的答卷。林苍拒绝了耿直要求，后者虽然很遗憾，但还是选择相信他。毕竟林苍之前独自打败了一头比他的实力还高一阶的妖兽。这战绩有重的含金量，耿直心中一清二楚。这是三个部门历史上从未出现过的绝世妖孽，都不能用天才来形容了、啊。告别了耿直，林苍带着丽丽返回酒店，来到自己房间。一进房间，丽丽立刻趴到床上，摇晃两条白嫩细长的美腿，对着林苍招手：“主人快来啊，人家已经准备好被吃掉了呢，怕？”林苍黑着脸，直接在丽丽的小脑瓜上给了一巴掌：“赶紧下来，被人看到像什么样子？”“嗷、哦、嗷、哦，肉到嘴边了都不吃。”主人真没用力力白了林苍一眼，仿佛在鄙视。林苍随手把一旁的椅子拉过来，坐到他面前，一脸严肃：“丽丽，把你现在的实力完完整整的告诉我，一点都不能落掉。这关系到咱俩未来几个月在妖兽区的安全问题，你要带我去妖兽区。”丽丽一听，立刻兴奋了，赶紧巨细无遗的说出了她的实力。人家现在人形状态下，二阶高级实力，半兽化可以达到三阶中级。完全兽化，勉强能到四阶初级的样子。不过有主人传授的忍术，丽丽可以打败一般的四阶中级妖兽。如果拼命四阶高级妖兽，也可以斗一斗。小萝莉很骄傲的昂着头。林苍知道她的性格，喜欢被人夸，当即满足。好，丽丽真厉害，不枉费我费尽心机给你要来这次进入乐坛的机会。哼哼，小萝莉发出得意的哼唧声。林苍的夸赞让她很开心。这时林苍又说道：“丽丽，我打算回去后直接去妖兽区，最少也要待三四个月。”你有什么事就赶紧办，人家没事。优丽丽摇头，在人类地盘，只有微微姐和小曼姐是朋友，没有丽丽他们也会照顾好学校的。那就好。林苍听后眼中金芒一闪，在心中想到，七万能量点，不知道这个目标在三四月之内能不能实现。十万能量点可以做什么？木人十万，仙人模式十万。林苍很清楚，这两个忍术无论哪个到手都能极大提升自己的实力。第二天一大早，慕容微微带着队伍通过传送阵回到了新城，林苍立刻行动。我要请假校长办公室，林苍对着两个女人说道：“正是慕容微微和依依。”依依作为他名义上的班主任，立刻问道：“林林苍同学，你是身体不舒服吗？不是，那你为什么请假？学校有规定，开学期间学生没有重大原因不能请假的，你必须说个正当理由，不然依依不敢得罪林苍这个刺头。”越说声音越小，我想请假，这理由够不够？林苍随意道。说完，他也不管依依同不同意，直接把日期也说了出来。这半年我就不回来了。走了什么？依依听后直接懵了。她看着林苍潇洒离去的背影，泪水在眼睛里打转。自己的课，她不仅一次没来过不说，就连请假都直接论年请。哪有这样的学生啊？依依感到很无力，很委屈，向旁边的慕容微微投去求助的目光。慕容微微见状，叹息一声，拍了拍他的肩膀，说出一句让依依更加无语的话：“依依，既然你没学生了，那我也给你放假吧。林苍什么时候回来，你就什么时候结束假期。这段时间，你就好好休息一下吧。”呜。依依见校长兼好闺蜜的慕容微微，不仅不帮着自己管学生，反而还放纵林苍，委屈的泪水再也忍不住了，直接泪奔。从校长办公室出来后，林苍直接去了后山。小辉还在那里，找到小辉，一个多月不见，他变了不少，灰黑色的皮毛上有层淡淡的蓝色。这种变化让林苍立刻意识到了什么。小辉，你成功了。是的，主人。小辉声音像七八岁的小男孩。我已经掌握雷霆之力了，演示下，让我看看林苍期待。小辉也是自己的通灵兽。实力当然是越强越好。小辉得到命令后，立刻开始展示他这一个多月来的成果。丽丽姐，麻烦你当我的测试对象吧。小辉把目光看向小萝莉二阶高级的实力。丽丽姐，你真厉害。丽丽知道小辉是惊讶自己的实力提升的速度，忍不住向他炫耀。嘻嘻，是主人啦。
他昨天带人家去月坛了呢。小辉，你还不知道月坛是什么吧？一种很珍贵宝物，主人自己不用给我了。他对人家真是太好了呢。是啊，小辉听后露出羡慕的神色。林仓见状担心他会多想，立刻说道：“小辉，你别急，这次机会给丽丽，是因为只有她最合适。你的实力我也会照顾的。等去了妖兽区，有多余金河的优先给你。你的实力一定会很快追上丽丽的妖兽。想要成长和异能者差不多，都需要大量灵气，而金河正是妖兽多年的积蓄，正好符合条件。”并且，相比人类妖兽，把金河转化成自己灵气的速度要快不知道多少倍，这也是灵苍有信心让小辉快速成长的原因。小辉听后瞬间感动了，但他还是很理智的拒绝：“主人，我只是一只低级妖兽巨齿鼠，没有培养价值，不如把我的那份金河给丽丽姐吧，她比我更有未来。培养她对您的帮助更大。”别瞎说，灵苍摇头。小辉，你要拿出自信，就算是吊车尾也能逆袭天才。这样的事情我知道很多的，而且。你现在的发展方向是体术与雷顿，对天赋要求不高，只要你能吃苦坚持下去就行。虽然小辉的天赋不行，但林仓看中的却是他的中心，这一点小辉表现的好，我明白了。我不会让主人失望的。小辉坚定道：“就算是死，我也要帮到你。”小辉说完，看向丽丽，开口：“丽丽姐，我要进攻了，嗷嗷，来吧，丽丽一脸无所谓。”他族群的高傲刻在了骨子里，一向瞧不起天赋低的妖兽。小辉身体微微弓起，体表瞬间被蓝白色的电弧覆盖，以极快的速度冲向丽丽。丽丽被小辉的速度惊讶了一下，觉得快的不正常。不过他人形状态下毕竟有二阶高级实力，比小辉高了两个等级，一拳就将小辉击退了。噼啪！丽丽的小拳头表面立刻变得焦黑，疼得他哼唧了一声。小辉，你不错嘛，竟然可以让我受伤滋滋。小辉叫了一声，眼中带着坚定，发誓一定要让林仓看到自己的努力。他明知和丽丽的差距很大，但依旧悍不畏死的进攻。小辉足足与丽丽缠斗了一分钟。也有几次攻击到丽丽了，丽丽被小辉攻击命中的地方，不出意外都受到了雷霆伤害，虽然不致命，但却有麻痹效果，影响她的实力发挥。也许是玩腻了，也许是被小辉打疼了，丽丽抓住一个机会，用出了全力，一拳将两米多高的小辉轰飞上百米。滋滋，小辉起不来了，趴在地上痛苦吼叫。林仓觉得差不多了，开口：“可以了，小辉，我大概了解你的实力了，不主人，我还有一招没用。”他才是我这些日子里最大的收获。小辉说着，努力撑起身体，他全身蓝白色的雷霆噼啪作响，仿佛在凝聚，也仿佛在压缩，最后突然爆发。吱，一道半米粗的雷霆直接命中丽丽，速度快的让他根本躲不开。不过丽丽的真正实力毕竟是四阶初级，人形状态下就算实力不能全部发挥，但防御力和身体强度还在。小辉这一击也只是让他感受了疼痛而已，并无大碍。可恶的小辉，我要狠狠揍你！助手林仓制止了他，给了小辉治疗。随着实力提升，他的无印治愈效果也在变化，变得越来越强，比同级的木系、水系的治愈数强太多了。小辉，你这一招叫什么？主人，我还没起名字，不如您帮我起个吧。林仓听后想了想，脑海中突然浮现了一只黄皮耗子，直接道：“就叫十万伏特吧，十万伏特。”小辉感到很奇怪，他听不懂这名字是什么意思。不过林仓的话就是命令，他无条件遵从。好的，主人，很好听的名字，我很喜欢。治好了，小辉，林仓正式出发，和丽丽骑着小辉一路狂奔。当他刚刚到校门口准备出去时，突然看到杜飞几人正在这里，好像就是在等自己。你们，林哥，你要去历练室吧？杜飞道。林仓纳闷了，这是除了丽丽和小辉，自己谁都没告诉。是，你怎么知道？嘿嘿，杜飞一副鬼精的样子，怪笑一声。我猜的，所以把他们都叫来给你送行了。林哥，你在学校没事做。这次又实力大进，我想你不是还去地下决斗场挑战二阶斗皇之路，就是去妖兽区，反正不可能和我们一样在学校上课。你这家伙很机灵啊！林仓道。杜飞平时虽然嘴贱了点，看上去是个纨绔子弟，但林仓知道小队里就他最聪明。杜飞得意一笑，与林仓拥抱了一下。林哥，你在外面要小心，一切以安全为重。多谢。又与几人告别了一下，林仓和丽丽骑着小辉消失在众人的视野中。他走后，石秋问道：“杜飞，来之前你可不是这么说的，你不是想让大家表态？”让林仓带上咱们一起去吗？杜飞听后，眼睛微微眯起，看着林仓消失方向，说道：“我改主意了，不想跟他去了。为什么？因为我突然发现林哥他没有通知咱们的意思，恐怕早就准备好一个人悄悄离开了，所以也就不让他难做了。现在一想，好像是这样。”几人听后点点头，对杜飞的分析深信不疑。从基地市北门出来，林仓让小辉一路疾行。以前他出来都是开车，走的都是大道，有时候想去某个地方还要绕路，很耽搁时间不说，还要考虑燃料问题。但现在不一样了，小辉全力奔跑的速度，林仓估计一小时能有三百公里左右，并且他不挑路，翻山越岭也如吃饭喝水一样简单，这可比汽车快多了。小辉背上
。丽丽回头望着林仓问道：“主人，咱们要去什么地方？”清水县林仓回道：“丽丽，为什么要去那里？那地方好像是二阶妖兽狂风犀牛的地盘吧？这个种族弱得很，最强的也不过二阶高级实力，而且只会一招狂风攻击猎杀。他们好没去熬。”丽丽一听去清水县，就提不起半点兴趣。九尾天狐一族很好斗，他想与更强的妖兽交手。林仓听后笑了笑，道：“狂风犀牛对我有大用。”你就别问了。虽然这次出来的主要目的是刷能量点，但林仓可还是一直惦记着螺旋丸的进阶攻击方式，把属性融合进去。如果要融合属性，他几乎是瞬间就决定了，必须是风属性。没办法，风盾、螺旋手里剑可谓是螺旋丸的标配进阶了。这要是不把它弄出来，林仓总觉得差点意思。而想要掌握螺旋手里剑，就必须要有风属性。林仓想起之前与欧阳月战斗时那种感觉，自己好像可以根据受到的不同属性攻击，体会并且领悟。如果自己想的没问题，那狂风犀牛就是最合适的目标。这世界没有风系异能体系，但狂风犀牛的能力，根据资料看，应该是属于风系了。林仓想试试看，他能不能通过了解他们开发出风系异能。只要能领悟风系异能，那螺旋手里剑就有盼头了。而且狂风犀牛的实力正好是自己可以对付的范围，自己兑换金河可不会打折扣。这不比依靠丽丽去猎杀高级妖兽换能量点来的慢。想到这里，林仓一拍小灰的背部小灰，目标清水线。加速，滋滋，小辉的速度又提升了一些，载着他和丽丽狂奔。三个小时后，一行人进入了一个靠着河流的小县城。一路上到处都是残破的房屋与折断的树干，看样子像是遭受了十二级台风似的。林仓掏出地图，找到自己的位置，发现已经到地方了。从小辉背上跳下，他直接分出四个木分身，开口：“大家都知道怎么做吧？”知道一个木分身说道：“摸索狂风犀牛的能力。”木分身知道林仓的想法。想要开发风系能力，就要被狂风犀牛用同属性攻击。木分身不是影分身，被攻击后不会立刻消失，而是有个上限，超过了这个上限才会死。所以他们是最合适的人选，免去了林仓自己受苦了。对林仓吩咐大家要记住了，打死也不能还手。我能不能掌握风系异能，就看你们了。明白四个木分身同时回应，准备分头行动。这时，一个木分身好像想到了什么，突然回头问道：“本体，你呢？你做什么？”我。林仓理所当然道：“我去刷能量点啊，不是，我是说你不去摸索风系能力，很疼的。这事还是你们去做吧，放心。你们死了，我会在召唤的。”这时，其他三个木分身还没有走远，听到了林仓的话，全都无语了。送死我们去，你享受胜利果实，还能不能当个人？虽然无语，但本体的命令最大，四个木分身只能骂骂咧咧的离开。送走木分身，林仓立刻安排。丽丽，你隐藏起来，跟在我和小辉身后，没事别出来。为什么呀，主人？这样人家会很无聊的，小萝莉不情愿。林仓摸了摸他的小脑袋，这里不是基地室，还不知道会遇到什么危险。咱们留一手总没错去吧？我和小辉联手，就算是三阶妖兽也能杀掉。你也留下没多少帮助的嗷嗷。小萝莉听后不舍的看了他一眼，随后几个跳跃消失了。林仓继续上路，这次他没有骑着小辉，而是步行。这里已经进入狂风犀牛的领地了，随时都可能发生战斗。走了大概五公里，他终于看到第一头猎物了。正前方两百米外一头，高约三米。长七八米的土黄色犀牛，形状妖兽，正是狂风犀牛。狂风犀牛头上粗壮的独角闪着寒光，全身好似披着一层厚厚的角质层，一看就是擅长防御的。而资料上记载的也如此。狂风犀牛除了速度慢以外，攻击与防御都很变态，尤其是它的防御，号称同阶最强的几种妖兽。终于能酣畅淋漓地战斗了，林仓捏了捏拳头，脸上露出一抹期待的笑容。来到妖兽区后，他发现自己时时刻刻都处在兴奋状态，恨不得立刻找个对手大战一场。小辉，你先一边看着，我自己解决这大家伙之。好的，主人。小辉点头。林仓立刻走向猎物。狂风犀牛正在悠闲的吃草，他眼神不太好。在林仓离自己只有不到五十米的时候，才发现他。原本林仓以为被发现后，狂风犀牛会立刻攻击，但没想到对方只是轻轻看了自己一眼，随后继续吃草，一副不想理会的意思。这样吗？那就先打个招呼吧。林仓双手一拍，体内灵气微微消耗。木盾，插杆之术，吼！狂风犀牛立刻发出痛苦的吼声，它腹部下方出现了大量木刺。虽然这些木刺不被它放在眼里，平时就算站着不动被攻击它也能无视，甚至享受按摩睡觉。但有一个木刺，好巧不巧正中它的菊花，那里可没有角质层防御啊，直接流出了红色液体。吼吼！狂风犀牛大怒，它感觉自己被侮辱了，瞬间对着林仓发起冲锋。它那庞大的身体就像一辆失控的坦克，带着恐怖的气势冲来，非常吓人。然而林仓不但不怕。反而右手上出现了一个直径20公分的天蓝色圆球，螺旋丸
，准备和狂风犀牛硬刚。吼！螺旋丸，狂风犀牛的独角对上了灵苍的丸子，二者接触的瞬间，立刻发生了恐怖爆炸。灵苍被狂风犀牛的距离顶飞三四十米，右臂骨折；狂风犀牛则是独角断裂，额头上出现了一个血洞，同时后脑勺上还有个更大洞在往外喷血，直接暴毙。好强的身体，灵苍走到死去的狂风犀牛跟前，取出金盒，兑换了40点能量。二阶终极实力的妖兽才这么点能量吗？看来高级最多也就60点了。大概摸清了狂风犀牛的实力，灵苍坐在地上回复伤势，一个快速刷怪的计划出现。小辉，你现在去寻找狂风犀牛，你的速度快，他们追不上。我要你一次至少带回五头，多了更好滋滋。小辉没问为什么，收到命令立刻执行。灵苍看着他消失背影，满意点头，这就是他的打算。前世玩网游时经常用的一种刷怪办法，刺客巨怪，法师群秒，效率极高。我一定要完成主人的任务。小辉在破败的县城中到处寻找目标。半个小时后，他终于在一个挂着农家乐牌子的两层小平房门口发现了三头狂风犀牛。我运气这么好，小辉欣喜，一下子来了三只，看来很快就能完成主人的任务了。一想到灵仓会夸奖自己，小辉直接用出十万伏特给其中一头狂风犀牛来了一下子，噼啪。十万伏特威力不小，将那头狂风犀牛劈得浑身焦黑。被攻击的狂风犀牛立刻看向小辉的位置，发出愤怒的叫声：“吼，小老鼠，你疯了！连我们都敢惹！”滋滋，来呀、啊、来呀、啊，你来打我呀！找死！老公弄死他！爸，咱们一起上，干死这只巨齿鼠！狂风犀牛一家三口全都暴怒了。在他们看来，小辉只是一只低贱的巨齿鼠，这是吃了无影豹，胆敢主动挑事，还一下子招惹自己一家人。真是活腻了！三头狂风犀牛立刻追杀小辉，小辉见状马上开溜，他只用了三成速度，不远不近的吊着猎物，这样既不会被追上，也不至于让这三头狂风犀牛绝望，觉得追不上自己就放弃他，觉得自己追随灵仓，成为他的通灵兽之后，好像智商也增加了。以前的自己可没这么聪明啊！难道主人有特殊的魔力，能给我小辉开启人类长寿的灵智？不愧是主人啊！果然厉害，小辉还有心情胡思乱想。轻轻松松带着狂风犀牛一家三口到处溜达，寻找其他猎物。灵仓给他的指标最少是五头，小辉一定要完成。小辉走后已经三个小时了，这时灵仓动了动骨折的右臂，无印治愈效果逆天，尤其是治疗自己时的被动能力，更是比主动使用治疗别人强。这让灵仓不禁想到，我才二阶，实力无印治愈就这么给力了，等以后到了七八阶，岂不是更可怕？难道到时候我可以生死人肉白骨，或者滴血重生？灵仓开玩笑的想着，他也就是歪歪一下，知道无印治愈再逆天也不可能有这么变态。看了看周围，还是一点动静都没有。灵仓心中不禁有些担忧。草率了，我应该给小辉配一部手机的，这样就能时刻知道他的动静，不至于像现在这样担心他的安全了。虽然现在已经是末世两百年后了，基地室外没有通讯基站，一般的手机离开市区太远就会失去信号，变成板砖。但人类在天上还有卫星，花大钱也是可以购买卫星通讯电话的。这个大钱是对普通人来说的。对异能者几乎不算什么，一千多万而已。灵仓这个二阶异能者都能买得起。不过由于制定的计划是小灰影怪，自己用树界降临和慕容秒杀，所以灵仓的计划也不完善，走一步看一步。现在既然想到补救的办法了，那他准备等木分身回来就执行，让他们中的一个去基地室买回自己需要的东西。只要有了卫星电话，那么灵仓就有绝对的把握，不会让小灰遇到生死危机。只要和小灰约定好。一旦他遇到无法自己脱困的危险后，就立刻用卫星电话发信号，自己收到后直接通灵。这样一来，无论小辉在哪都可以一瞬间回到自己身边。灵仓觉得这才是通灵术最 bug 的地方。说起 bug， 灵仓摸着下巴想到，我似乎还能卡个更完美的，只是这样就会失去一个战力，而且对丽丽有难度，要不要做？灵仓想到了木分身，他们可是有四个人在基地室留下一个随时等待自己信号，一旦自己遇到危险，和小辉一样用卫星通讯通知木分身。木分身通灵丽丽，再让丽丽使用逆向通灵术通灵自己，这样一来，灵仓就可以瞬间回到安全地带。通灵术和逆向通灵术都是空间忍术，什么样的敌人也留不下他。不过这想法看起来简单，两三步就能完成。但丽丽才是关键，她只有掌握了逆向通灵才可以。找找看有没有灵仓，把目光看向脑海里的忍术列表，翻找起来片刻之后，他先是一喜，随后又无奈摇头：鸡肋啊，逆向通灵术，宿主可赐予通灵兽此术。通灵兽掌握后，可逆向通灵宿主兑换所需二十万能量点。有这二十万能量，我直接兑换飞雷神不比它好用。飞雷神同样也是空间忍术，并且号称是空间神术。施术者可以在任意地方留下自己的标记，使用后可以使自身瞬间抵达标记处。
飞雷神与真正意思上的瞬移只差了标记这一处，很逆天。在安全地带留下标记可以保证自身安全，在敌人身上留下标记可以追杀到天涯海角，并且还能带人移动。这是真正让敌人闻风丧胆、让队友信赖的神术。看来系统也知道逆向通灵的 bug 之处，所以才敢卖这么贵呀！灵仓感叹一声，收起念头，等待小辉。又过了一个小时左右，西边传来轻微的震动，灵仓直接开启血轮眼观察，是小辉回来了。此刻，小辉身后吊着六头狂风犀牛在前面狂奔，三头二阶初级，两头二阶中级，还一头二阶高级的。林仓深吸一口气，双手一拍，等待小辉回来。在小辉把六头狂风犀牛引到不足他百米处时，林仓用灵气传音：“可以了，小辉，你去休息吧，剩下交给我了。”滋滋，是主人。小辉此刻已经累到吐舌头了。狂风犀牛虽然速度不如他，但一下子吊着六头，还不能让他们跟丢，可是很难的。其实小辉早就能回来复命，只是其中那三只二阶低级的狂风犀牛一会追一会不追的，弄得他还要闹着被另外三只攻击的风险去调戏，惹怒那三只二阶低级的猎物，这才大大浪费了时间与体力。灵仓发话后，小辉也不装了，他速度直接拉满，一下子就躲到了灵仓身后，让那六头狂风犀牛猛了吼。四伯，那只可恶的巨齿鼠一直在装模作样，它速度好快，把咱们引到这里是不是有阴谋？吼、哦，大侄子别担心。这里就一个二阶终极人类，老子一脚就能踢死他。不得不说，灵仓的实力具有迷惑性，让六头狂风犀牛的警惕性大大降低。明知小辉有阴谋，也不放过他。那头二阶高级的狂风犀牛是头领，在灵仓面前二十米处停下了，目光愤怒地盯着他背后的小辉。吼、哦，主人，他是这一家子的首领。他说要你把我交出去，给你留个全尸。小辉知道灵仓听不懂兽语，赶紧翻译。灵仓听后笑了，保持双手合十的动作。体内灵气剧烈涌动，小辉，你替我告诉他们，这一家子可以整整齐齐的上路了。滋滋，小辉对着狂风犀牛发出讥笑，后者听后直接怒了，领着家人立刻动手。然而灵仓早就准备好了，体内灵气猛地消耗殆尽，接连用出两个忍术：木盾，树界降临。木盾，木龙之术，轰轰轰！方圆两百米范围内的地面下，瞬间出现了无数粗大的藤蔓，将六头狂风犀牛困在里面。紧跟一条长约五十米的木龙，突兀的出现在灵仓背后，发出一声威严的龙吟后，向着正在树界中奋力挣扎的六头猎物飞去。吼、哦！该死的巨石鼠！原来这个人类这么可怕！你真是个老六啊！实力最强的狂风犀牛被木龙一口咬断脖子，留下了最后的遗言。其他五头狂风犀牛见状都吓尿了，赶紧逃命。然而，他们连树界都无法突破，只能被木龙逐个击破。短短两分钟，灵仓就结束了战斗。喘着粗气走到了猎物面前，挨个取出金盒后，灵仓立刻兑换。同时面对六只二阶妖兽，他还是有压力的，拼着耗尽灵气召唤目前自己能用的最强木龙才解决。此刻战斗结束后，木龙化作一地碎木头消失了。这条木龙比灵仓与血战打斗时的那条强大太多了，光体型就长了近二十米。兑换成功，加能量点加二十；兑换成功，加能量点加四零；兑换成功，加能量点加六零。兑换。六十点嘛，灵仓见到二阶高级的狂风犀牛金和留下的价值后，若有所思。果然如我所想，二阶高级也就这点能量了。这样看来，不出意外的话，四个月应该攒不够七万能量。刚才的战斗，他一共收获了一百六十点能量。虽然这只是半天的收获，但这样计算，一天只能弄到大概三百能量，一个月也才九千点。四个月时间根本不够用，走一步看一步吧。实在不行，只能暂时放弃摸索风系能力了。木分身也要加入战斗啊！灵仓有些不满，抱怨自己的猎杀效率低。一旁的小辉听后，直接无语了，道：“主人，您别忘了，您现在才二阶终极的实力啊！别的天才现在连一只二阶低级妖兽都打不过，您一口气宰了六头还嫌慢。”艾灵仓继续叹息：“小辉，你不知道，我父亲的腿伤一直是我的心病，我只有尽快提升实力，才有能力去帮他解脱啊！”原来这样，我明白了。小辉听后用力点头：“接下来我会更加努力给您。”那叫什么来着？拉怪对，就是拉怪，我会更努力的。主人放心吧，小辉连连保证。只是为了让林仓的心情能好一些，休息了一会，林仓让小辉继续去拉怪了。此刻是下午三点左右，他想在天黑前再收割一波猎物。过了十分钟左右，林仓正在恢复灵气，突然身体一震，脸上露出些许痛苦的神色。这是第一个分出去的木分身解散了，把他的所见所闻、所感所受带回了林仓本体。虽然他嘴上说着是让木分身承受痛苦，但最后回归时，林仓也是会再次承受一遍的。而且他还是超级加倍，四个分身的痛苦。他一个都跑不了，站起身，灵仓目光看向南方，这是这个木分身消失前所在的方向。有收获就好
，就是慢了点木分身给他反馈回来的信息，证明了风系能力可以在狂风犀牛身上获得，但进度十分缓慢。林苍也无法判断出自己需要多久的时间才能彻底掌握。目前他只有两个选择：一是继续用木分身摸索风系能力，这样不耽误自己猎杀妖兽兑换能量点；二是把木分身收回，让他也加入刷怪队伍，快速积攒够七万能量点。这两个哪一个都重要，让林苍一时也拿不定主意。再等等看，他准备等另外三个木分身回归后再做决定。坐下继续回复灵气，又过了大概三十分钟，另外三个木分身陆陆续续回归了，让林苍又是一阵龇牙咧嘴。现在四个木分身一次的收获都带回来了，这就是四倍的修炼速度。林苍结合他们所有人的经验，最后得出一个还算靠谱的时间：三个月。如果四个木分身每天什么都不干，一直在妖兽区找狂风犀牛谈心，那么大概三个月左右，自己就能领悟风系能力。当然，前提是别出意外。如果碰到意想不到的麻烦事，这个时间还要推后，这让林仓瞬间拿定主意，分出了一个木分身，把自己手机给他，让其回基地室去买卫星电话。本体一共三个卫星电话，对吧？对，林仓道，三个电话正好他和丽丽、小辉一人一个。木分身点点头，就要离开。这时林仓又想到了什么，叫住他，买四个吧。嗯，为什么？以后你们四个人出去的时候，其中有一个带上电话，万一我和丽丽、小辉遇到跑不了的危险。你们也可以用通灵术把他们救走。原来这样，木分身点点头离开了。林苍的心思他最清楚，毕竟都是一个人，他这是给两只通灵兽留下了一道最后的保险啊！就算自己死了，他们也能活下去啊！呵，木分身苦笑一声，不愧是我，还真是重情重义啊！虽有听力共享能力，但大多时候林苍和四个木分身都是选择忽略的，只有在用的时候才会聚精会神的了解对方信息，不然五个人所处的环境一同发生，时间久了脑子受不了。天黑前，小辉又带着五头狂风犀牛回来了。这次虽然数量上少了一个，但质量大大提升。只有一头是二阶低级，剩下的全是二阶高级实力。单挑四头二阶高级妖兽，这让林苍几乎用尽了全力，费了半个多小时功夫，才将这五头狂风犀牛尽数斩杀。呼，林苍此刻快累瘫了，连收割金河的力气都没有了。这时，丽丽从不远处的暗中出来，蹦蹦跳跳的来到他面前，不解道：“主人，你为什么不用傀儡呢？”今后他们大部分时间都在外面，我想试试我的极限在哪里，不然会出现误判。林苍安排小辉取出五枚二阶金河，兑换成了能量点，这次一下子增加了260个。看来同时面对四头二阶高级妖兽就是我的极限了。小辉，你今后拉怪不能超过这个极限，滋滋。我明白了，主人。小辉立刻点头。不过他很不解，既然主人您感到了吃力，为什么不让我和丽丽姐帮你呢？明明我们俩就在这里啊，丽丽姐随便一爪子都能秒杀这些蠢牛的，你以为我不想啊？林苍苦涩一声，有些东西讲不明白。反正你们有不能出手的理由，为什么呀？丽丽不满，真是奇怪的主人，人家看着你战斗好无聊呢哈。明天你就不无聊了。林苍笑了，丽丽赶紧追问。林苍把自己的计划说了出来，丽丽听后喜笑颜开。主人，您是说只要傀儡带回手机人家，就可以离开你和小辉去战斗了？对，可以离开。林苍笑道，反正有通灵术，可以把你瞬间召唤到我面前。这样一来，无论咱们两方谁遇到危险，都能及时出手。嗯嗯，这样还真是方便呢。主人，您真是太天才了。竟然想出把科技与忍术结合起来的丽丽崇拜道，林苍拍了他的小脑袋一下，别拍马屁了，你要出去，我得给你传授几个新忍术，新的忍术。丽丽听后有些期待，林苍一股脑把那些不值钱雷顿土顿的 C 级、D 级忍术都传授给了丽丽，花了不到两千能量点。这些奇奇怪怪的忍术威力可能不大，但在某种特定的情况下可以发挥出神奇的效果，例如土顿、岩素崩，它可以将附近的岩石崩塌。丽丽如果再有断崖的这些地带可以使用，又例如雷顿、怒雷虎，用雷霆之力在身边形成一头体型巨大的老虎攻击敌人。雷虎虽然威力有限，但样子很唬人，也是拥有特殊用法的术。然而这些忍术，丽丽稍稍了解后就失去了兴趣，嘟着小嘴说道：“人家不想要这些，看上去好没用呢。你这丫头。”林苍无语了，这些都是关键时候救命的术，用好了能帮大忙，不要就不要。丽丽抱着林苍的胳膊撒娇，人家想要主人的螺旋丸。你把那个给我林苍，螺旋丸要三万能量才能兑换。这小丫头还真敢开口，这倒不是林苍现在换不起，他还有三万出头的能量，也不是他舍不得。如果螺旋丸能对丽丽的实力产生质的飞跃，那他肯定乐得换。只不过丽丽的主要实力都在完全兽化上面，她变成妖兽状态没办法用螺旋丸啊。面对就像妹妹逛街看中某个不实用而且贵的东西一样，林苍只能耐心哄她。丽丽，你听话，螺旋丸对你没什么用。咱们换个别的忍术好不好？不好，人家就要他。丽丽不依不饶。林苍一阵头大，问道：“你为什么非要执着于螺旋丸？这东西不适合你。”谁说的？丽丽挺了挺他那丰满的大胸脯，骄傲道。
，我们九尾天狐一族的传承实在。没有被摧毁之前，族人们都会一种名叫妖兽玉的艺术。这种艺术和主人你的螺旋丸有许多相同的地方，至少外表看上去是这样。你说什么妖兽玉？林仓听后瞬间想到了尾兽玉，立马问道：“这一招你们是不是完全兽化下用嘴打出的？”“是啊。”主人也知道吗？莉莉继续说：“我们现存的族人没有人会用了，但据他们所说，妖兽玉是依靠压缩天地间的灵气形成的。威力很可怕。当年我族巅峰时，最强者们一枚妖兽玉就能毁灭一个小城市。这也是。”后来我们被其他妖兽和人类针对的主要原因之一。林仓听后摸着下巴想了想，丽丽，你想要螺旋丸，我可以教你，但不能直接传授，这样做得不偿失，像个冤大头似的。这样吧，我给你换个实用性极强的忍术，你掌握了以后，可一定给我好好干活，多多猎杀妖兽啊！什么忍术啊？丽丽兴致不大，她就看上螺旋丸了。然而很快，林仓就忍着心痛，花了一万能量点给丽丽兑换了一个让她惊喜不已的神术。你花费了一万能量点给通灵兽，丽丽。成功兑换了雷盾影分身，雷盾影分身，在影分身的基础上增加了雷的性质。当影分身被敌人击破时，可以化作雷电对敌人进行攻击，可造成麻痹的效果。主人，这这，丽丽直接开心到飞起，在林仓脸上狠狠亲他一口。他叫影分身吗？这样一来，人家也可以和主人一样用分身修炼战斗和修炼了。是这样，林仓此刻很心痛，所以说丽丽，你可一定给我努力干活才行。嗯嗯，主人放心吧。丽丽迫不及待的体验新忍术。直接分出四个和他一模一样的白毛巨乳萝莉，五个莉莉好奇的互相观望，伸手在对方身上摸来摸去，似乎要找出不一样的地方，其中不乏一些敏感部位，场面一度十分香艳。这一幕让林仓鼻血差点喷出来，五个萝莉摸摸捏捏的场景让他顶不住了，赶紧开口：“好了，莉莉，你快收起影分身吧，为什么呀？”五个莉莉同时开口，眼中带着狡黠围住林仓，一起抱住他，好好玩呢、啊，人家还没玩够着，被小萝莉们包围。林仓突然感觉这一万能量点花的也挺值的。春天种下一个萝莉，秋天收获四个萝莉。嗯，林仓在其中一个莉莉的头上摸了摸，沉声道：“快收起来吧，这样被人看到不好切。”主人明明很喜欢的莉莉本体不现，林仓的样子怎么看都很享受。这时，一道惊愕的声音突然传来：“卧槽，本体！”木分身正好回来了，看到这一幕直接懵了。没想到你是这样的人，一个小萝莉还不够你玩，你还要五个。不是，兄弟，你别误会林仓，赶紧解释。然而木分身鄙视了他一眼，根本不相信他的话，把一个包丢过来，这是你要的东西，我解散了，不想和你这喜欢未成年小女孩的变态说话。林仓，休息了一晚上，第二天一大早，丽丽就独自出发了。林仓给他制定好了战术，让他用两个影分身探路，两个影分身埋伏在周围观察情况，尽最大的可能不被其他人或受偷袭捡漏之类的。而且丽丽还带走了一部卫星电话，林仓给他设置了单双两个尾号的号码。如果他收到丽丽打来的电话是单号，那么不用接通直接通灵，这代表丽丽遇到生死危机了。如果打来的是双号，那么就不用通灵了，接通电话就可以，这代表有事商量。反正林仓把一切能利用起来的资源都用上了，毕竟他带着丽丽和小辉在妖兽区深处历练，就是走钢丝绳，不谨慎点还不一定哪天就死了。也正是在这种危机下，让林仓确定了攒够十万能量点后的兑换目标了——优先仙人模式。仙人模式可以综合提升自己十倍的实力。而且感知范围很大，虽有限制，但总体说来比木人要实用。看着丽丽蹦跳远去，仿佛郊游一般轻松的背影，林仓在心中想到：实力啊，现在的我还是太弱了，每一步都要小心翼翼送走丽丽后，他同样给了小辉一部卫星电话，小辉拿到后立刻消失了，他也一样都是两个号码。四个木分身天没亮就走了，反正他们死了也能重新召唤。林仓倒是不担心他们安全，让他们走的夜路，抓紧出去努力干活。其中一个木分身带走了一部卫星电话。至此，四部手机都有了主人，真是黑。四部电话四千万，都能买一枚三阶终极金和了。吐槽一声，林仓直接坐到地上，从系统空间中拿出一枚六阶初级的木系金盒，开始吸收灵气。虽然目前最主要的任务是刷出仙人模式，但实力的提升也不能落下。主人真是太胆小了呢。丽丽独自一人走在一处荒地中，道路两旁还能看到一些末世前的农用机械，代表这里曾经是种庄稼的田地。人家可是四阶妖兽，还是九尾天狐一族。在这里就是无敌好吗？丽丽不屑想到，他直接把四个雷顿分身都分出去寻找合适的猎物了。没听林仓的话，留下两个，这也不完全怪他，毕竟这里联邦政府已经探索完了，没有五阶以上的妖兽。丽丽悠闲地坐在一块巨石上，从空间手镯里拿出一包零食品尝，等待分身给他传回信息。还真是非常实用的忍术呢，主人真是太神奇了，会的好多啊！有了这个忍术，下次回族里那些老家伙一定会惊掉下巴的吧？哈哈。丽丽此时仿佛已经看到这一天了，忍不住得意大笑。
过了半个小时左右，他突然身体一震，立刻收起灵石，向着北方深入。一个影分身已经给他传回信息了，发现了一头四阶终极实力的疾风狼哼，就让主人看看我丽丽的实力吧。丽丽瞬间完全兽化，变成一只体长近三十米的白色狐狸，并且他的实力从二阶高级直接提升到了四阶初级，速度瞬间暴涨。So， 丽丽仿佛瞬间消失了，再有他的影子已经在几百米外了。几分钟后，一头高约五米。体长十多米，正在吞吃猎物，满嘴鲜血的蓝白色巨狼惊愕地看着远方，什么东西速度这么快？赶紧溜了！他正是被莉莉影分身发现的疾风狼，速度跟莉莉一比差多了，很快被追上。疾风狼见莉莉只有四阶初级实力，顿时放下心来，只保留一丝警惕，没有立刻动手，开口：“你是什么妖兽？这里是我的地盘，还请离开。”疾风狼之所以没有立刻动手，原因有二：一是莉莉的种族他不认识，担心他有特殊能力；二是。莉莉的实力虽然没他强，但给他一种莫名的压迫感，这种压迫感无法言喻，看不见摸不着，但却真实存在。不然，依着疾风狼暴虐的性格，早就动手把莉莉变成食物了。真是悲哀！莉莉听后，眼中闪过一抹怒火。我族现在竟然沦落到不被知晓的地步了吗？疾风狼，记住我的来历，九尾天狐，下辈子见到了记得恭敬些。说完，莉莉直接飞奔上去，疾风狼瞬间大惊，立刻反击。就在他的大爪子刚要攻击到莉莉时，突然失去了目标，莉莉消失在了地底。这正是灵仓传授他的心中斩首之术，他还会钻地，他是土系妖兽。疾风狼大惊，四处寻找莉莉的影子，然而他速度没有莉莉快。莉莉知道他的底细，他却对莉莉一无所知，很快被偷袭了。莉莉在疾风狼背后出现，大爪子狠狠拍在了他脑袋上。哦！疾风狼惨叫，脑袋开花了，立刻用尽全身力气反击，一爪子把莉莉拍飞。莉莉落地后没有大碍，继续攻击重伤的疾风狼，不到十分钟就结束了战斗。越阶杀死了对手，取出疾风狼的金盒，莉莉连带把他的尸体都收走了。四阶终极妖兽的尸体可是很值钱的，他打算回报灵仓的投资切。好弱的笨狼莉莉变回人形，从空间手镯里掏出一枚二阶金盒吞吃去。这是乌家给他买的，他自己猎杀的妖兽金盒一个没动，都给灵仓留着。他早就知道灵仓的习惯了，也能看出他只要自己或小辉猎杀的妖兽金盒。继续上路，莉莉非常悠哉，把这里当成了他的乐园，解放了天性。这些日子在基地室把他憋坏了，恨不得立马和一个强大的对手战个痛快。一整天，莉莉不是在猎杀妖兽，就是恢复灵气。有了影分身的帮助，他的猎杀效率大大提高。现在已经有五头四阶妖兽死在他手里了。天快黑了，该回去了。莉莉抬头看了看天色，发现已经有月亮的轮廓了。他掏出卫星电话，给远在上千公里外的灵仓打去，灵仓很快接通，问道：“要回来吗？”“嗯，我知道了。”灵仓挂断电话后没两秒，莉莉直接在原地消失。把一头早已经在暗中盯上他的五阶妖兽火灵师看懵了。卧槽，九尾天狐一族什么时候会空间艺术了？大秘密，这可是大秘密啊！我一定要抓住这头神奇的九尾天狐。火灵师带着狂喜的心情瞬间消失。耶、yeah! ！清水县城末世前的城区里，某条街道上，一座崭新的三层小木屋矗立在这里，与周围破败的房屋格格不入。这是灵仓用四柱家之术召唤出的木质房子，供他和莉莉休息。夜晚的安全问题，他交给了一个木分身。写轮眼用来守夜最合适了。木屋中，灵仓与莉莉坐在大厅里，灯火通明，各种设施齐全。如果不看窗外的残破街景，只看屋内的话，一点都看不出这是被人类放弃两百年的妖兽区。莉莉拿出五枚金盒放在桌上，昂着小脑袋道：“主人，这些都是四阶妖兽的金盒，两枚初级，三枚中级。”他语气很骄傲，似乎在等待灵仓的夸奖。干得不错，灵仓咧嘴一笑，拿起金盒直接兑换。兑换成功，能量点加150兑换成功。能量点加250四阶金盒只能兑换这么点能量。灵仓有些失望，他本以为最少可以200点起步的，这样看的话，自己猎杀四阶初级妖兽能兑换300能量，中级500高级的可能也就七八百了。不过，就算是系统砍掉莉莉一半的兑换量，他还是比我效率高多了。小萝莉这五枚金盒一共兑换了 1,050 点能量，而灵仓和小辉拼死拼活拉怪秒怪，默契配合忙碌一整天才弄到400多能量点，还不足小萝莉的一半。说下战斗经过吧。灵仓手指在桌上敲动，莉莉吐了吐舌头道：“是这样的。”他把今天与五头四阶妖兽的战斗情况说了出来，其中三头四阶中级的妖兽费了不小的力气，四阶初级的妖兽倒是好杀，就是不好找。为此，莉莉已经跑到了距离清水县城一千多公里以外的这市，才发现合适目标。完全兽化的莉莉虽然只有四阶初级实力，但他们九尾天狐一族的天赋很强，不存在其他妖兽那样，要么防御强攻击弱。要么攻击防御都强，但速度弱的短板。小丫头的综合实力都很强，速度极快
，一千多公里对他来说也就是全力奔跑一个多小时的事。林苍听后皱眉道：“丽丽，我不是叮嘱过你要留下两个分身在暗处保护自己吗？你把四个分身都派出去了，万一被人偷袭怎么办？”主人放心了，丽丽满不在乎，人家实力可是很强的，五阶之下没有对手，不用分身保护。他们还不如都投入侦查呢。他说着，见林苍脸色慢慢变得严肃了，赶紧又解释：“而且人家不是还有主人你给的手机吗？遇到危险，我会通知你，通领走自己的主人。你也不想人家因为保护自己而放慢猎杀效率吧？你这丫头。”林苍听后也觉得有通灵术在丽丽应该没什么问题，也就不批评他了。明天继续努力给我干活，早上四点出门，晚上十点再回来啊？不是吧？一天干十几个小时？人家可还是未成年呢？未成年咋了？我不信有人去告我压榨童工。林苍随意道。随后他夸奖了丽丽两句，把他的毛理顺了。小丫头被哄开心后，立刻又得意起来。主人，我今天发现了一个四阶终极妖兽的地盘，那里有好多合适目标呢。明天丽丽一定会给主人带回更多的金河呢。小萝莉说完，蹦蹦跳跳的回到了自己房间。林苍摇头一笑，拿出六阶金河吸收修炼。一旁的小辉也在吸收金河。而他手里那枚金盒，正是血魔当时不守规矩赔给林苍的，等级也是六阶初级，这让小辉十分惊喜。没想到林苍对自己这么好，六阶金盒说给就给，让他对林苍更加忠心了。发誓就算拼了命也要完成他的每个任务。确实，某个末世前占地少说有上万亩的动物园里，几十头妖兽占据这里，当成了他们的地盘，或修炼，或休息。这时，一头高约三十米的红色巨狮走来了，它每一步都震得地面发出动静。凡是看到他的妖兽，都低下高傲的头颅，表示臣服。首领大人，众多妖兽恭敬开口。红色巨狮正是他们的首领，火灵狮火敏，五阶终极实力。火敏的尾巴上并没有毛发，而是长满了蛇鳞，这也是他一族名字的由来。他看向一只体长二十米的灰色巨象妖兽，鼻孔里喷出一道炙热的气流，语气威严：“去通知所有手下来这里集合时，大人巨象妖兽立刻去执行他的命令了。”不一会，整个动物园里的妖兽们都来了。看上去不少于五十头，他们的实力大多在二阶、三阶之间，最强的有四阶终极。妖兽群中，一头体型略小一些的火灵狮走来，火敏见状后，眼中闪过一抹宠溺之色。福儿，你怎么也来了？火福正是他的儿子，小小年纪实力就已经达到四阶高级了，很受火敏宠爱。火福，闲来无事见父亲，你召集手下就来看看。父亲是有任务吗？难道又要和西边的独猎开战？他口中的毒猎，正是这块地盘上的另一股妖兽势力的头领，是毒蛊蛇一族的成员，实力与火敏不相上下。火敏听后笑着摇头不，不，父亲是有其他计划，只要这个计划能成功，就是毒猎那老家伙的末日，咱们父子就能彻底统治这事了哦。火福听后立刻来了兴趣，他可是从小就看着火敏与毒猎争斗，就是为了争抢地盘，扩大势力。二者斗了几十年都没个结果，谁都无法消灭对方。现在父亲竟然信心爆棚，火福很好奇他的底气在哪。父亲，是什么计划？我发现了一头幼年的九尾天狐火敏没有卖关子，直接告诉了自己儿子火福听后，先是一愣，随后瞬间狂喜。幼年九尾，这下您立大功了呀！只要抓住他交给族群，那您一定会被重重奖励的。火灵狮一族是个大族，成员非常多，火敏就是其中一个。他因为不喜欢待在族群内部，从而出来占山为王，图个自在潇洒。像他这么选的妖兽不在少数，各大族都有很多，很常见。火福原地走了两步，眼中带着惊喜。族内一直有关于九尾天狐的悬赏，只要咱们能抓住这只幼年九尾父亲，我估计族群会奖励您一枚七阶金河，那可是七阶的金河呀，父亲。您吸收后一定能突破六阶的。火福分析、猜想，一脸的喜色。然而火敏神秘一笑，道：“不，我不会把这只幼年九尾交给族群的。嗯，为何？”火福不解，难道父亲想收服他为自己所用？这可不行。咱们留下他会被其他妖兽群起而攻的，不是收留活民，舔了舔嘴唇我。我这只小狐狸可不同于一般的九尾天狐，它身上有大秘密，什么秘密？它会空间能力什么？火福听后瞬间瞪大眼睛，火敏笑道：“我儿，现在你明白父亲为什么不打算把他交给族群了吧？明白了。”火福眼中透着贪婪，父亲您做的对，咱们不仅不能交给族群，还要保密，要不然许多强者会闻风而来的。和空间能力比起来，族群给的那点奖励根本不值一提。只要咱们能彻底掌握。那只小狐狸的空间能力，不，哪怕只是皮毛，也足够比肩天赋榜前几的超级族群了。没错，火敏眼中同样露出贪婪的目光，吩咐在场的妖兽们：“你们都听到了，现在跟我去清水县，不抓到这只九尾天狐不罢休。”是，大人，众多妖兽恭敬点头。这时，火福急切道：“父亲，我和你一起去清水县很大，您一支队伍的搜索效率太慢了
，我也带一对分头行动吧，也好。”火敏道：“现在还不知道那头九尾天狐的落脚点，只知道它的大概活动区域。咱们父子一同进行抓捕，效率会更高。不过我儿你要小心，那一只小狐狸虽然只有四阶初级的实力，但却可以杀掉四阶中级妖兽。你不可大意，父亲，你想多了。我可是四阶高级的实力，火狐不懈道。继续说，并且我也是天才，越阶对敌儿也可以。”您就放心吧。他说完，立刻点了二十几头妖兽，急匆匆的离开。火敏见状也开始行动。不一会，整个动物园没有了一头妖兽。三天后，下午，清水县郊区，林仓和小辉配合，再次将五头狂风犀牛送走，用他们的金盒兑换了二百点能量。一连三天，林仓都在疯狂刷怪。这些日子，他每天都能进账一千五百左右的能量点，这让林仓嘴都快笑歪了。这样下去，一个月就是四万多能量点。两个月就能兑换到仙人模式，不过他也有犯愁的地方，那就是清水县的妖兽越来越少，越来越难找到合适的目标了。毕竟清水县距离基地市很近，平时也有其他异能者来这里冒险，不算高风险地区。将五头狂风犀牛的尸体收进系统空间，林仓感叹一声：“要回趟基地市了，空间已经满了呀。”林仓这次出来，为了不占用太多空间，把大量的生活物资都摒弃了，就是为了减少回基地市的次数，把时间省出来刷怪。妖兽尸体可都是钱，林仓不可能不要的。只能骑上小辉返回基地时，他走了大概三百多公里时，突然发现了一只奇怪的妖兽。此刻林仓开着血轮眼，他看到大约一五公里外有一只妖兽，体内的灵气呈现出狮子状，顿时紧张了。看着体型和外貌，应该火灵狮了。四阶高级实力，林仓赶紧拿出手机登录地下决斗场的暗网，在里面翻找资料。片刻之后，一段信息显示，让他立刻忧心忡忡。没错了，是这是两头火灵狮其中的一头。他怎么跑到清水县了？地下决斗场暗网中资料很充分，比联邦政府公开的信息要靠谱多了。林仓心想，自己刷怪本来不就不易，要冒着被其他高级妖兽杀死的风险进行。原本他选择清水县，就是看中这里没有高阶妖兽了。但现在跑来一头火灵狮，还是妖兽天赋榜排名前百的族群，这让林仓抓头了。要让丽丽小心些了，也不知道他能不能敌得过这家伙。还是别碰面的好。林仓一拍小辉，快走，附近有一头四阶高级妖兽是主人。小辉听后也是一惊，赶紧加快速度。除了这个小插曲，林仓一路再没碰到其他怪异情况。在天黑前回到了基地室，费了一番力气把系统空间的大容量隐藏。负责和林仓交易的小主管懵了：“天呐，十五头四阶妖兽，三十多头二阶妖兽，这这……大人您稍等，我去叫我们经理来。”小主管赶紧去喊人了。这笔买卖太大了，他搞不定。很快，一个中年男人赶来给林仓服务。他简单的计算了一下，说道：“先生，一共算您两亿九千四百万联邦币这么少。”林仓皱眉。经理见状，赶紧解释：“是这样的，先生，黄蜂犀牛的尸体不值钱，初级的只有50万，中级80万，高级100万。您这些加在一起 2,400 万剩下的那15头四阶实力的妖兽尸体价值不一，一共是两亿七。这是详细清单，您看下。”经理给了拎包一份清单，上面表明了每一头妖兽的价值，后面还有参考价格，确实没给低。但林仓不满，自己和丽丽、小辉出生入死三天才这么点钱，再加点三亿我就卖，不然我去地下黑市了这。这好吧。经理为难道：“我给您的价格已经不低了，这六百万我要自掏腰包给您补上。”呵呵。林仓听后冷笑一声，他才不信经理的鬼话，转完账直接离开了联邦交易大厅，骑上小辉返回清水县。路上，林仓想着刚才的交易的金额，不禁在心中感叹：“这就是天才和普通人的差距啊！”父亲和刘叔他们提着脑袋在妖兽拼搏一辈子，每个人的收获可能也就这些吧，自己三天的收入就赶上别人一辈子了。此刻，林仓深深感受到了木盾的强大。他可是很清楚，其他像自己这般实力的异能者，在妖兽区有多艰难了。别说一次杀一群妖兽了，就是一头妖兽，还要组队猎杀。自己上次在猛虎小队的日子，林仓现在还历历在目。一头三阶低级的无影豹，就差点要了刘猛的命了。当林仓回到妖兽区，已经是晚上了。他赶紧把丽丽从木质别墅里叫出来，带着她转移地方。片刻之后，一人两兽来到一个废弃工厂，看样子是末世前的造纸厂。以后。咱们就在这里休整，为什么呀？丽丽不满，主人你干嘛放着干干净净的别墅不住，非要住这破地方？四处家之术虽然搞笑了一些，是用来造房子的，但它确实是在野外的必备之物。林仓当初也是看中能休息好这一点才兑换的，不过现在不行了。他带着丽丽走进造纸厂，这里已经被他用血轮眼侦查过了，没有妖兽，只有两只普通野兽。小辉，你去把他们赶走是？主人，小辉离开了。这时林仓才回答丽丽的问题：咱们原来住的地方附近来了一头四阶高级的火灵狮。那里已经不安全了，四阶高级。丽丽听后一怔，这实力的妖兽榜靠前的种族确实很麻烦。不过他还是逞强，嘀咕道：“四阶高级就四阶高级嘛，人家拼命之下也未必不能杀了他，没好处冒什么险。”林仓拍了他的小脑袋一下：“你今后离那远点
，别和那家伙对上了。现在你还没把握对付四阶高级的妖兽哦。”小萝莉点头，给自己收拾出一个地方休息。一整夜都很平静。第二天，林仓和小辉照常配合猎杀妖兽，丽丽还是与他们分开行动。此地距离清水县有200公里，黄蜂犀牛的数量大大减少了。林仓这一天只杀掉了八头。丽丽倒是没受影响，一天稳定一千左右的能量点进账。林仓对自己的收获不满意，拿出手机，在地下决斗场暗网上查找这附近妖兽们的资料。嗯，半晌过后，他发现了一个未被暗网证实的帖子，是个叫黑面鸟的人发布的。本人在清水县周围发现了一个吞铁蚁巢穴，侦查后发现那里至少有上千只吞铁蚁，实力最强的只有二阶中级，很好对付。现在本人招募队友一同前往。我们已经有四个输出了，还缺少一个水系控制。有意者联系186。注：本信息未经证实，出现任何意外概不负责。地下决斗场吞铁蚁灵仓看完后眼睛一亮，这种妖兽就是末世前的蚂蚁变异的。在他印象中，吞铁蚁除了力大无穷外，没有其他优点了，确实很好对付。灵仓心动了，立刻在网上查找关于吞铁蚁的信息。那可是上千只二阶中低级的妖兽啊，自己要是一锅端了，少说有两三万能量点。片刻之后，林仓对这个族群彻底了解了。目前被发现的吞铁蚁最强的只有三阶实力，并且一个巢穴里最多有一只，就是吞铁蚁后，速度慢，防御一般，攻击强。林仓摸着对比了一下自己和吞铁蚁的实力，立刻拿定主意。就你们了，拿出手机拨打了信息上留下的联系方式。不一会，对面就接通了，一道公鸭嗓响起：“你是？你好，是你在发布的吞铁蚁招募信息吗？”林仓直接开门见山，对面立刻回应。似乎等得急了，不错，我就是黑面鸟，吞铁蚁是我发布的阁下，想要加入我的小队，敢问你是什么异能，什么等级？我不加入灵仓道，我想把你的信息买下来说个价吧，多少钱你才会告诉我？吞铁蚁巢穴的具体位置，有时候异能者之间也会互相买卖情报，因为有些妖兽很不好找，这也是一门生意，有不少不想去妖兽战斗的异能者在做。黑面鸟听后没有意外，灵仓不是第一个找他买情报的了，吞铁蚁别看数量吓人。但他们速度特别慢，一般被发现后很容易团灭。要不是他们的繁殖速度快、数量庞大的话，这个族群恐怕早就被猎杀光了。毕竟，就算是再不值钱的二阶妖兽金河，连带尸体也能卖到四五十万联邦币。我不卖黑面鸟的语气，很不客气。这个情报值多少钱不可估量，那可是上千只待宰的二阶妖兽。你如果不是加入我小队的，就算了。我挂了，等等。灵仓立刻开口，他打电话之前就想好了两种对策。既然你不卖，那我加入你的小队。我是二阶终极木系异能者，啥玩意？木系，黑面鸟没好气的声音传来。老子是三阶初级火系异能者，我的小队里三个队员也是火系，实力都是二阶高级。你一个废物木系也敢打来电话？赶紧滚蛋！我们现在只差一个控制，不要木系那没多大效果的治疗术。嘟嘟，黑面鸟说着挂断了电话。林仓立刻回拨，然而他被提示对方把自己拉黑了。操！林仓拿着手机傻眼了，他知道木系一直被歧视。但没想到能有这么过分，对方竟然都不听自己说完。本来林苍连说辞都想好了，他生怕对方不信，只打算说自己的木系会控制，不敢说还能攻击，怕对方不信。现在可好，自己连解释的机会都没有，这让他懵了。片刻之后，林苍将手机收好，冷笑一声：“黑面鸟是吧？你不卖我自己找原本他还打算和黑面鸟组队一起猎杀吞铁蚁，到时候尸体不要加钱，给对方把全部金河拿过来换能量点。现在看来，这笔钱剩下了。”知道了吞铁蚁就在清水县后，他不相信自己四个木分身加上写轮眼找不到这个巢穴，拿出手机灵仓，根据吞铁蚁喜欢阴暗潮湿的习性筛选可疑位置。片刻之后，一共三个地方映入他眼帘：河流两岸、湿地公园、末世后的原始森林。先从这三个地方下手吧。灵仓立刻行动，分出三个木分身，消失在夜色中。为了找到吞铁蚁的巢穴木分身，也只能先暂时放下摸索风系能力的任务了。现在能量点最重要。第二天。第三天，灵仓一直没有进展。出去的木分身每个都遇到无数危险了，就是找不到吞铁蚁的巢穴。不过他也不急。黑面鸟听声音差不多四十上下，这个年龄段才三阶，初级实力天赋很差，让他们杀半年也杀不光上千只吞铁蚁。此刻还剩一个木分身没有任务，灵仓索性让他和自己还有小辉一同行动。小辉载着木分身一起出去拉怪，有了帮手，小辉的拉怪效率和安全性大大提高了。基本这两天，每天都能引回来十五六头合适的妖兽。清水县一片原始森林中，一行五人在一个黑衣男子的带领下，正在与五只半米多高、两米长的黑色蚂蚁妖兽战斗。黑色蚂蚁头上两只大钳子闪着寒光，就像是钢铁打造的一般，充满了力量的美感，让人不敢小看。正是吞铁蚁。这五只吞铁蚁都是二阶初级实力。
。他们虽然不如对手那五个异能者强，但毕竟是妖兽，他们的身体素质比同级的异能者强大太多了。就算对上高两级的对手，也不会吃亏。不过吞铁蚁速度非常慢，这是他们致命的缺点。那五个异能者也正是抓住了这一点，用放风筝的战术一只一只的消灭。加把劲，马上就成功了。为首的黑衣男子喊道：“他四十上下，一副公鸭嗓，很难听。”正是与林仓通过电话的黑面鸟，那四个队员年龄都比他小，在二十多岁到三十之间，其中还有一个女人是水系异能者。三个火系输出队员加上黑面鸟三阶初级实力，很从容的杀死一只只吞铁蚁。水系女人负责用水牢限制吞铁蚁的行动范围，这下吞铁蚁群更加被动了，只能眼睁睁看着自己与族人逐个被杀。嘶嘶，当最后一只吞铁蚁发出不甘的声音后，也被黑面鸟的小队杀死了，战斗随即结束。刚子，你去把战利品收起来，我这没空见了。黑面鸟吩咐一个瘦小男人清理战场。刚子收好吞铁蚁的尸体后，嘴都笑不拢了，很激动。鸟哥，不愧是你啊，竟然找到了这么个发财的好地方。这短短两天，咱们小队已经收入五六百万了，分到每个人头上也有七位数了。是啊，鸟哥，你真厉害。水系女人也拍黑面鸟的马屁。黑面鸟听后，在他屁股上狠狠捏了一把，笑道：“小丽，你光上嘴可没用，别忘了，咱们出来前定下的分配方式，你们只有三成收益。”其他可都是我的讨厌。小丽娇嗔一声，脸上带着撒娇的意味，不过她眼中却是闪过一抹厌恶，心中暗骂黑面鸟贪婪。其他三个队员也差不多，都不爽。黑面鸟一人霸占七成收入，不过他们也没办法，自己只是普通的二阶异能者，能力有限，不敢去猎杀实力强的妖兽。跟着黑面鸟也算吃上肉了。不过人的本性都是贪婪的，面对每天几百万、几百万的进账，四个队员难免不会生出其他想法。走吧，今天先到这里。都回去恢复状态吧。黑面鸟等了半天也不见小丽有下一步表现，心中哼哼冷笑。小婊子，早晚你会乖乖爬上老子的床。小丽长相一般，扔在人堆里毫不起眼。不过她身材还可以，再加上黑面鸟也不挑食，确实想和她发生一些有趣的事。黑面鸟带着四人往回走，他们的临时落脚点在一个山洞里，在这里已经住了两个晚上了，还算安全。回到洞里，五人立刻准备食物。吃过东西后，黑面鸟吩咐：“明天我亲自去把吞铁蚁引出巢穴。”你们做好接应准备。小刘，你的效率太低了，对不起。小刘三十上下，语气很抱歉。鸟哥，吞铁蚁的数量太多了，我不敢深入他们的巢穴，一旦被包围，可就走不了了。所以一次只能吸引五只出来，所以我才要把你换了。黑面鸟面无表情。今后我要占七十五的收益，毕竟吸引妖兽比较危险嘛。你们理应让出部分利益给我这。小丽听后赶紧道：“鸟哥，你先前已经占了百分之七十的收益了，再多占我们四个，可就拿不到多少钱了呀。”是啊。鸟哥又一个男人愁眉苦脸，还是小刘去引怪吧。您那七十的收益已经不少了，就给我们留点汤吧。这什么话？黑面鸟眼中闪过一抹不满。情报是我提供的，战斗主力也是我。现在我还要负责小刘的那份工作，要七十五很多嘛。谁要是不愿意干，那现在就解除小队约定，我再重新找人。正好前两天有个木系异能者给我联系了，让他去送死不错。那我不干了。小丽听后直接开口，他早就忍黑面鸟很久了，一直对自己动手动脚。你去找别人吧，这点利益还要四个人分，不值得我跟着你卖命哦。黑面鸟听后看了其他三人一眼，你们那我，我留下我也是。刚子三人赶紧表态，不想失去这次机会。黑面鸟见状，把目光看向小丽，微微一笑。那好，那你退出我们的小队吧。不过你暂时还不能走，要等到这里的吞铁蚁被我们清理完才能离开。凭什么？小丽一听怒了，我想走想留是我的自由。黑面鸟，你有什么权利管我？就凭我是三阶异能者，黑面鸟面色冰冷，够了吗？你不听话，老子现在就杀办了你，然后再杀人灭口小丽。你可别忘了，这是妖兽区，在这死的人太正常了。你，你，小丽瞬间不知道该怎么做了。黑面鸟如果真的动手，自己必死。这样不好吧？鸟哥刚子想给小丽求情，然而下一秒就收回了自己的话。怎么？黑面鸟看了他一眼，嘤嘤一笑：“你也不跟着我了？”不，不是，我听鸟哥的吩咐，刚子赶紧改口。小丽见状，心灰意冷，脸上露出苦涩的表情。这就是自己之前一起合作的队友啊，现在竟然没有一个人敢替自己说话。黑面鸟看着刚子三人，面色冰冷。现在这娘们已经知道吞铁蚁巢穴的位置了，她如果把这个情报曝光出去，可就轮不到咱们了。所以她不能离开，不仅不能离开，还要把手机交出来。黑面鸟，你太过分了！小丽彻底愤怒了。黑面鸟冷冷看着她，不教老子，现在就杀了你！赶紧把手机给我！说着，他一拳打在小丽的胸口上，将她重创，倒在地上大口吐血，抢走了她的手机。就在黑面鸟打算把小丽捆起来时，洞外突然传来巨大的声响。黑面鸟几人立刻看去，他们只见一个少年将一头二阶初级的妖兽扔在了自己面前，咧嘴一笑：“你们好，这头妖兽守在洞口很久了，看样子是盯上你们了。我顺便帮你们解决你是谁。”
黑面鸟警惕道。少年一脸微笑，语气很和善。一个路人见这里有人就来了，有些事情想问问你们，你要问什么？黑面鸟不动声色的将小丽挡住，我们什么都不知道。你赶紧离开，别急着赶人。再怎么说，我也帮你们解决了一个小小的危机。少年道，我在这附近寻找吞铁蚁的巢穴，不知道各位有没有见到或是听到过没有？你赶紧，我知道。小丽这时赶紧开口，我们就在猎杀吞铁蚁。小哥，你只要在黑面鸟手上救下我，我马上带你去。见人找死！黑面鸟见瞒不住了，立刻对着少年出手。吞铁蚁是我的，你这家伙去死吧！原来你就是黑面鸟。少年微微一笑，双手一拍，瞬间整个山洞被无数巨大藤蔓覆盖了，正是灵苍的木分身。木分身只有二阶初级的实力，不是黑面鸟的对手。趁乱救下小丽，跑出山洞。黑面鸟被树界救无暇他顾，只能愤怒大吼：“不管你是谁，都死定了！”木分身听到后没有理会，带着小丽消失在黑面鸟视野里。二人逃走后，黑面鸟面色阴沉的都滴出水了，嗓音沙哑：“那个贱人一定会告诉那小子吞铁蚁巢穴位置的，我们要提前去那里埋伏。如果那小子敢去，就立刻杀了他。但如果他拿这个情报去买卖，黑面鸟想到这里，眼中闪过一抹肉疼。那我们也只能把消息卖出去了，不然一丁点好处也捞不上了。”好的，鸟哥、刚子三人赶紧点头，跟着黑面鸟走出洞口。此刻天色还没彻底暗下来。木分身带着小丽一路疾行，还有多远就在前面了。小丽赶紧说道：“我没有骗你，我相信木分身微笑。你只要带我去地方确定一下就可以离开了我。我想跟着你，小丽此时行动有些不便，我受伤了。小哥哥，你能带着我吗？不然我一个人恐怕回不到基地室。这样吧，木分身听后微微点头，到地方再说吧。我会保证你平安的，谢谢你。”小丽得到木分身的保证后，速度快了一些，十分钟后带他到地方了。原来在这里，木分身见状一拍脑袋，怪不得我找不到。此刻他身处一个小山头上，山头不大，不怎么起眼。木分身曾在远处看到过这个山头，但当时没在意。山头上有一个两米多高的洞口，进进出出许多只吞铁蚁。木分身确定位置后，带着小丽回到山脚，向着他胸前伸手。他，他要做什么？小丽看到灵苍的手，顿时开始胡思乱想。难道他和黑面鸟一样是个色鬼，要对我侵犯？我要不要拒绝？算了，他毕竟救了我。而且长得好帅，和他发生关系似乎也挺好。小丽想通后，反而向前挺了挺胸脯，闭上眼等待灵苍的进攻。然而他左等右等也不见灵苍动手，只感觉胸口处暖暖的，很舒服。呜、哦，小丽情不自禁的发出一道舒爽的低吟，睁开了眼睛。你，你竟然在给我治疗，不然我能做什么？木分身似笑非笑的看着这小丽，似乎看穿了他的小把戏。我是木系异能者，治疗术很厉害的，一会你就能恢复伤势，我也能治疗。小丽听后心中有些失望。他还以为今天运气不错，钓到帅哥了。不过我这胸口的伤没有，就几天好不了。内脏也受到了重创，这可未必。木分身摇头，随即不再说话，专心给他治疗。随着时间流逝，小丽发现自己的伤口正在快速愈合，连受损的内脏似乎都开始恢复了，不禁瞪大眼睛。好厉害！你用的治疗术真的是和我用的一样吗？面对他的问题，木分身没有回答。又过了五分钟，他彻底治好了小丽。这下你可以离开了你，你你不打算让我跟着你吗？我可以做的你的队友，我还没好好感谢你呢。我不需要队友。木分身平静道：“留下你的联系方式，然后赶紧离开这里。忘了这里，不要告诉别人。等我回到基地室会联系你的，到时候再给你一笔钱，算是感谢你提供的情报哦。”面对态度坚定的木分身，小丽只能告诉他：“手机号后失望离开，你是个好人。”他说完几个跳跃消失了。木分身笑了我，我当然是好人，我可不是本体那个变态萝莉控。取笑了一下，远在几百公里外的灵苍木分身立刻解散，变成一地木头，他的灵气消耗光了，已经维持不住状态了。此刻，灵苍本体正在赶往吞铁蚁巢穴的路上。他已经知道木分身的收获了。这些天，因为要寻找吞铁蚁巢穴，所以灵苍又开启了木分身的被动能力——听力共享。一般情况下，他是主动忽略这些杂音的，但现在情况不同，他需要时刻了解消息。木分身回归后，他的所见所闻也带回来了。灵苍立刻骑上小灰，让他全力奔跑。不到两个小时，就到达了地方。他刚一出现，黑面鸟立刻在暗处攻击，小灰轻易闪过。等你好久了。杂种黑面鸟带着刚子三人从暗中走出来，一脸阴狠。区区一个二阶初，嗯，你怎么突破了，变成二阶中级了？无所谓了，老子可是三阶初级的异能者，而且还有三个帮手。你和你的妖兽安心死在这里吧，黑面鸟，你真的要寻死？面对他的威胁，灵苍笑了。区区一个三阶初级和几个杂鱼而已。黑面鸟一步步靠近灵苍，嗤笑出声：“我找死！你怕不是在做梦，小子？我现在给你一个机会。”你只要老老实实的回答我一个问题，兴许还能留下全尸。说说吧，我也想听听你的遗言。灵苍随意道：“黑面鸟，你有没有把这里暴露出去，让其他人知道
。没有，林苍继续说，我又不傻，这么宝贵的地方，当然是要自己留着很好。黑面鸟听后很满意，看来我运气不错，不用把这消息卖给其他人了，我的运气也不错。林苍咧嘴一笑，黑面鸟能这么说，证明他还没有暴露吞铁蚁的巢穴。黑面鸟给刚子三人摆手，脸上露出一抹残忍之色。你们都别出手，让我一个人把这小子撕成碎片，好好发泄一下。好的，鸟哥、刚子等人一脸轻松，给老子死来！黑面鸟暴冲向林苍。他没有使用异能，担心一下子打死林苍没了乐趣。林苍见状，直接双手一拍，数界降临出现，将黑面鸟与刚子三人全都拉进了战斗中。黑面鸟冷笑一声，同样的术对我使用第二次就是找死。火蛇，这次他早有准备，一甩手，七八条十几米长的火焰巨蟒出现，将挡在自己面前的藤蔓尽数破坏，让林苍在心中默默想到。看来跨一个大境界对敌还是不容易。黑面鸟没有他想的那么弱，毕竟是三阶初级实力，灵气比林苍多了好几倍。不过也不是太难，还没有血战的实力强。灵苍在黑面鸟的火蛇即将来到自己面前时，再次双手一拍，体内灵气微微消耗。啊！一条二十多米的木龙在灵苍背后出现，发出一道震天吼声后，尾巴狠狠地将那些火焰巨蟒打散，让黑面鸟震惊了。这是什么鬼东西？刚子，你们快来帮我！是，黑面鸟在木龙身上察觉到了危险，不敢再拖大了，赶紧叫人。刚子三人都是火系异能者，而且都是二阶高级实力。他们加入后，搬回了一些优势。四人与灵苍的木龙斗得不相上下。快跑！这东西在吸收我们的灵气。黑面鸟越打越心惊，想要退走。灵苍的实力让他看不懂，不明白为什么区区二阶终极的异能者竟然能强到如此变态的地步。然而，灵苍不会放他们走。这四个人知道吞铁蚁的巢穴，他们要是跑了，一定会把这里暴露。他眼中闪过一抹冷酷，把四个木分身叫出来，杀一个不留。So。四个木分身立刻冲入树界中，与那些巨大藤蔓一起攻击黑面鸟四人。不，黑面鸟绝望了，他顶不住了。你是谁？为什么拥有这么多神奇的艺术？灵苍不语，脸色冷酷，在一旁配合木分身作战。此刻，黑面鸟几人陷入了死亡危机。前有木龙，中有树界，后有木分身，四个比灵苍等级都高的敌人陆续被杀死。这其中更是有一个三阶异能者。五分钟后，林苍把黑面鸟与一个二阶异能者的空间手镯拿到了手里，微微一查看，脸上露出笑容。四个人的所有资产加起来，差不多有一亿五千万联邦币，这可比他猎杀妖兽来钱快多了。小辉，这个给你。他把两个空间手镯里的金盒都放在一个里面，丢给了一旁的小辉。当小辉看到里面那几十枚一阶、二阶的金盒后，直接开心的人力而起，两只短小的前腿挥动，发出滋滋的叫声。谢谢主人。林苍笑了笑，把黑面鸟四人的尸体处理干净。之后，他骑上小辉来到山顶不远处，在暗中一边恢复刚才消耗的灵气，一边观察吞铁蚁的动向。一个小时后，他的状态完全恢复，同时大概摸清了吞铁蚁群的基本规律。他发现，每过十分钟左右，就会有一对十只左右的吞铁蚁在山头周围转一圈，似乎在巡视他们的领地。林苍根据在暗网上获得的吞铁蚁资料，立刻制定计划。吞铁蚁智慧极低，还不如没开启灵智的小辉。要将他们分开击破很简单，不过这里随时都会有暴露的风险。我必须要在最短的时间里端了这窝小蚂蚁。林苍再次分出木分身们，让他们分成了两组，一组三个分身加小辉，一组只有一个分身。林苍对着小辉那组说道：“你们去山头的另一面猎杀，我和一个分身在这里，大家都抓紧时间，争取在被人发现之前杀掉更多的吞铁蚁。”明白？滋滋，三个木分身带着小辉离开了他们，清楚林苍的安排。小辉依旧负责引怪，自己负责猎杀。剩下那个木分身无奈的看了林苍一眼：“那我就是炮灰命，去给你引怪了。”当然，林苍赞赏一句：“真聪明，这么危险的事情，当然要你来做木分身。”两个小组立刻开始行动。林苍本体这边第一次没有冒险，他只让木分身吸引了五只吞铁蚁，结果轻松斩杀。金河兑换了能量，兑换成功，能量点加二十，兑换成功，能量点加二十，兑换。不出意外，系统按照二十个能量点计算的。林苍对此早有心理准备，很轻松。你下次可以带十只吞铁蚁回来好。木分身没有休息，再次出发。吞铁蚁速度非常慢，他拉怪很顺利，并且由于是大量吞铁蚁聚集在这里，省去了灵仓寻找的时间。再加上吞铁蚁群中大多成员都是二阶初级的实力，所以灵仓的猎杀效率非常高。数界中，十只吞铁蚁蠢蠢的破坏每一根攻击他们的藤蔓，看样子根本不打算直接杀死一旁灵仓这个施术者。这种低智商行为让灵仓微笑，越是这样，他的猎杀速度就越快，越能省下更多的灵气。没有召唤木龙。林苍只用普通木盾忍术，配合术界，就击杀了这十只吞铁蚁。继续拉怪，我还有一半灵气。恩木分身再次消失。两个小时后，此地又重新上演一次刚才的场面。
，后面这两波吞铁以灵仓都是一次性杀十只，每次都能获得二百能量点，爽！这飞速增长的感觉让他喜不自禁。这样下去，只靠自己一天就能获上千能量点，到时候再加上丽丽的收获，灵仓不敢想自己有多舒服了。不过此时已经是深夜了，再加灵气也消耗的差不多了。灵仓决定先休息，正好另一边的木分身灵气也第二次消耗光解散了。小辉带着他们的收获回来了，主人。我们一共击杀了26只吞铁蚁，都是二阶初级的小灰嘴里吐出灵仓给他的空间手镯，往里面输入了一道灵气后，一堆在月色下闪着微光的金河出现。灵仓将其兑换，又收获了500多点能量，吩咐道：“走吧，今天就到这里，就近寻找一个安全地方休息吧。”是，主人小辉立刻载着他离开山头，不一会在山脚下找到了一个废弃房屋。灵仓将远在几百公里外的莉莉通灵出来，小丫头一出现，立刻向他邀功：“主人快看看，人家今天杀了多少妖兽！”小丫头小手一挥，不少金河出现。灵仓看后惊讶了，这些金河有十六枚之多，并且都是三阶以上的。今天你怎么猎杀这么多？兑换了将近两千点能量，灵仓很奇怪，丽丽怎么突然一下子这么能干了？丽丽骄傲道：“是运气好啦，今天经常能碰到一些平时遇不到的妖兽，那些妖兽蠢蠢的，看到人家以后不主动逃跑就算了，还远远观望，真是好傻，说者无心，听者有意。”灵仓立刻警惕了，恐怕你是被盯上了什么盯上？丽丽好奇道。灵仓，你不是说你们九尾天狐一族被妖兽和人类针对吗？那些低级妖兽肯定是认出你了，说不定有什么阴谋。丽丽，你现在好好想想，看到你本体的妖兽有没有活着的？没有小萝莉摇头都被人家杀掉了，这样还好。灵仓凝重道：“记住，以后不要在战斗之外暴露自己的本体，战斗时也要小心观察周围环境，还是像我之前说的那样做吧。留两个分身伏在暗处保护自己。”嗯嗯，丽丽连忙点头。被灵仓这么一分析，他也觉得不对劲了，不敢再大意了。接下来的五天，灵仓换汤不换药，很轻松的猎杀吞铁蚁。就算有个别吞铁蚁，聪明一点不会上当，但智商多的也有限。他稍稍一换方法，对方照样掉进圈套被宰杀。这五天只是他和木分身一天就能猎杀五对吞铁蚁，也就是五十只。再加上小辉那一组的收获，光吞铁蚁群一天就给灵仓贡献了将近两千能量点。丽丽被他提醒后，小心了不少，在外猎杀妖兽时，始终留着两个分身藏在暗处，应对特殊意外，还真让他有了收获。这天傍晚，灵仓接到了丽丽的电话，说他已经提前回来了，并且让他也赶紧回去，有大事发生了。灵仓听后没有犹豫，立刻动身，叫上小辉回到废弃工厂里。一进门，他就看到丽丽和一头趴在地上的三阶终极妖兽，正是他之前一直猎杀的狂风犀牛。灵仓立刻上前问道：“丽丽，叫我回来做什么？我真的被人盯上了？”丽丽小脸严肃不？应该是说被妖兽盯上了。主人，你问他吧。吼！狂风犀牛弱弱的叫了一声，小辉立刻解释。主人，他说他受到了一头火灵师的命令，要他寻找九尾天狐火灵师，四阶高级实力。灵仓问：“哦，他说是那头火灵师还有许多手下，这一片的妖兽几乎都被他强制命令了，一定要找到九尾天狐。”也就是丽丽姐。灵仓听后，稍稍一想便明白了，怪不得前些日子自己会看到那头火灵师，原来他来清水县就是为了丽丽。想到这里，他又向狂风犀牛问道：“说说那头火灵师的手下有多少个？都是什么实力？”吼！他说：“火灵师大概有二十个手下，其中只有一个四阶初级的厉害角色，剩下都是二阶、三阶的实力。他还有没有帮手？”你仔细想想。”灵仓谨慎道。狂风犀牛想了半天，摇头，表示没有了。那你们有没有将丽丽的人形模样汇报给火灵师？灵仓又问了一个很严重的问题。狂风犀牛点头，表示有妖兽曾看到过丽丽的人形状态，火灵师也知道了。麻烦了。灵仓脸色沉了下来，下令杀了他吧。吼！狂风犀牛一听，立刻急了。然而，还不等他求饶，丽丽直接在人形状态下变出一只锋利的爪子，解决了狂风犀牛。搞定后，丽丽非常担心。主人，看来咱们要赶紧回基地室了，这里已经不安全了。不，我们不能走。灵仓眼睛微微眯起，拒绝了他的提议。小丫头急忙说道：“现在我的身份暴露了，再不走就晚了呀。正因为你暴露了，我们才必须留下。”灵仓摸了摸小丫头的脑袋，给她解释：“你现在唯一的伪装就是人形化，只要那些知道你人形化是什么样子的妖兽，一天不死。”那我们就要提心吊胆一天。丽丽，你想想，一旦那些妖兽把你人形的样子传到基地室，那你可就待不下去了。我们人类要找到你太简单了，那怎么办啊？丽丽听后忧心忡忡，一时之间不知道该做什么了。说到底，她也只是个出生没多久的幼年九尾天狐，智商有限。难道要把那些妖兽都杀掉灭口？不错，灵仓肯定道，只有那些妖兽全死了，你才能真正安全。我们不仅要杀光他们，而且要尽快，不然迟则生变。可这很难的。丽丽说道。火灵师这一族天赋不弱，那个四阶高级的火灵师人家可没把握杀掉他。要不我给小曼姐打个电话。
，让他派家族的力量来帮我们。”小丫头想了个办法，但被林仓拒绝了。先别这么做，为什么呀？主人丽丽不解，旋即猜到了什么。我明白了，主人不想欠小曼人情，对不对？有点吧，但不全是林仓解释，是我带你出来的。现在惹出麻烦也应该由我来解决，而且你现在是我的通灵兽。遇到麻烦，一次两次去找吴小曼还可以，难道咱们以后一直要这样吗？这次的麻烦还不算太大，我想我们可以自己解决。林仓说着，立刻坐在地上想办法。片刻之后，他起身分出四个木分身，木分身不用他说，立刻消失。丽丽好奇问道：“主人，你让分身去做什么了？”找那头火灵师的位置。林仓道。随后，他给丽丽说出了自己的想法。小丫头听后，眼睛慢慢亮了起来。清水县县城某条街道上。一头二十五六米高的火灵师带着八头种类不同的妖兽，来到一个崭新的木质房屋前，停了下来，一爪子将房子拍碎，又没有收获。火灵师眼中闪过一抹不耐，他身后一头狗类妖兽赶紧恭敬道：“火福大人，这里妖兽太多了。”那头九尾天狐的气味，我只能追踪到这了。没用的废物，火福低骂一句，狗类妖兽立刻诚惶诚恐，匍匐在地求饶。大人，在下真的尽力了。那头九尾天狐的气息好像突然消失了。至少这附近十里之内没有他的气味啊！狗类妖兽想不通这是为什么，但火福听后反而更加想要抓住丽丽了。这一定是空间的能力，真是神奇啊！他眼中露出浓郁的贪婪之色，旋即离开。在他们离开大约五分钟后，一个少年出现在这里，自言自语：“本体，我现在已经发现火灵师的位置了。他身边只有八头二阶和三阶的妖兽，剩下那些妖兽没看到，应该是被他派出去了吧？在哪里？几百公里的废弃工厂里，林仓也在自言自语，通过木分身的听力共享能力与之交谈。”丽丽和小辉在一旁守着，等待他的安排。就在咱们先前住的那间木屋处，他们刚刚离开。我明白了，你别靠太近，继续跟踪。我们这就过去好。结束通话后，林仓带着丽丽、骑上小辉，赶往木分身处。两个小时后，他们到地方了。林仓用血轮眼盯着前方大约两公里处的一群妖兽，其中就有火灵师。血轮眼可以看穿人类与妖兽的身体，看到里面的灵气。不过最大距离只有两公里，但这也十分好用了。现在火灵师一行还没发觉自己已经被监视了。丽丽看不到远处的目标，但她能隐隐察觉出前面有危险，不禁问道：“主人，现在就进行你的计划吗？”“不，时间还有点早。”林仓抬头看了一眼，天色刚刚暗下来，继续说：“等到凌晨再行动。”“嗯。”丽丽安静坐下，小辉也立刻休息，木分身则是自行解散。只有林仓用血轮眼时刻盯着火灵师一行的动作，准备随时应对可能出现的意外。也许是他们准备休息了，一直没有再换地方。时间就这样一点一点过去。当月明星稀，寂静的妖兽区再无一点声响后。林仓叫醒了贪睡的小萝莉，别睡了，准备行动哦。小丫头揉了揉眼，立刻警惕起来。林仓分出四个木分身，开始安排下一步计划，对着其中三个木分身说道：“你们各自前往东南七十公里的地方，随时等待我的安排好，三个分身立刻行动。”木分身走后，他又对小萝莉说道：“记住我的话，这次攻击只是开始，你的目标不是火灵师，而是他身边的那些低级妖兽，不要与火灵师纠缠。”只要你把那些低级妖兽杀掉，就算完成任务了，明白吗？人家记住了。小萝莉重重点头，不敢大意。林仓又跟留在这里的木分身说道：“那我就去北边了，你在这汇报战况，记得不要让丽丽冒险，不能一次杀完就两次，见好就收，明白？本体你放心去吧。”木分身说着，跳到一块二十几米高的巨石上，增加视野的开阔性。血轮眼虽然能看穿肉体，但看不穿石头、树木等等。林仓骑着小辉走了一路向北而去，有血轮眼的存在，他没有被一头妖兽发现。大约两分钟后，所有木分身的耳边都听到了一句话：“为就位，开始行动。”收到，和丽丽待在一起的木分身对他点了点头。小萝莉瞬间变成一头雪白色巨大狐狸，向着两公里外的火灵师一行冲去。原本正在休息的火灵师突然感觉到一阵莫名的寒意，立刻醒来。他刚想大吼，提醒手下警惕，丽丽就闯了进来，一爪子将一头三阶初级妖兽拍得脑袋开花。“是你！”火灵师瞬间狂喜，“哈哈，愚蠢的九尾天狐啊！没想到你竟然会自投罗网。”给我抓住他！是大人，剩下的七头妖兽虽然自知不敌丽丽，但他们更加害怕火符，一个个硬着头皮冲了上去。火符也加入了战斗，他的体型虽然比三十米高的丽丽小一些，但实力异常强大，背后长满鳞片的尾巴狠狠一抽，就将丽丽抽飞出去上百米。哦！丽丽狂笑，随后不顾伤势，直接冲向一头四阶初级的鹿类妖兽，一口狠狠咬断了他的脖子。大人救我！鹿类妖兽没有立刻就死，还在挣扎。然而，火福根本不在意这些手下的生死，他眼里只有拥有空间能力的丽丽。手下死了还可以再收服，但丽丽跑了他，他可就心疼了。火福直接张嘴喷出一大口火焰，将丽丽和那头颅类妖兽淹没。熊熊大火将覆盖的所有东西都烧起来了。然而，丽丽在最后一刻已经遁入地底，没有被火焰攻击到。这正是林仓当初对他说的保命手段。
心中斩首之术。该死！火符恼怒这头妖狐，怎么掌握了这么多奇奇怪怪的麻烦能力？黑狗，给我找出他的位置是！大人，一头狗类妖兽鼻子嗅了嗅，立刻对着某个三阶妖兽大吼：“快躲开！他在你脚下！”什么？那头妖兽大惊，还没反应过来，丽丽直接破土而出，一爪子结束了他的性命。火符出手很及时。他这次尾巴抽在丽丽胸口上，将她重创，吐出一大口鲜血。不过丽丽毕竟天赋逆天，虽然只有四阶初级实力，但火符一时半会无法击败他。丽丽把目光看向黑狗妖兽，冷哼一声：“鼻子很灵敏是吗？我让你以后再也没机会用。”说着，他冲向黑狗，顶着其他妖兽和火符的攻击，拼死也要除了这个麻烦。你疯了！黑狗立刻掉头逃跑。然而他哪里跑得过的丽丽？不到两秒，一个巨大黑狗头滚落在地。轰轰轰！这时，火符他们的攻击都到了，丽丽已经躲不开了，只能蜷缩尾巴防御。好痛！丽丽雪白的皮毛被各种异术轰得焦黑，身上到处都是血迹，奄奄一息，一条后腿都瘸了。火符残忍笑道：“小狐狸，你跑不了了，乖乖给我献上空间能力吧！”空间能力。丽丽听后一愣，下意识问道：“这就是你们抓我的原因？”不错，火符仔细观察他的状态，他其实也不知道丽丽现在还能不能发动空间能力，再试探他。其实我们不是仇人，我只想拥有你的空间能力。我可以用宝物和你做交换，吃吃。丽丽嗤笑，别说我不会，就是会也不交给你，你不会火符愣了。随后大吼：“不可能，这是我父亲亲眼所见。”你别想撒谎。说着，他直接动手，背后的尾巴再次对着丽丽抽来。丽丽见状，没有任何害怕，尾肩卷起，做了个奇怪的动作。撑不住了吗？两公里外的木分身自言自语：“本体，你施展通灵术吧。”丽丽要败了，我知道了。北方十公里外灵仓，自从到了这里之后，一直保持双手合十的动作。此刻体内灵气立刻消耗，通灵之术，砰！一团白烟出现在灵仓面前，出现。白烟散去后，一头受了重创的雪白狐狸露了出来，正是之前还在远方与火符战斗的丽丽。灵仓赶紧给他治疗，体内灵气飞速消耗的同时，丽丽身体上的伤口在快速愈合。主人，我已经把火灵师身边最强的那头四阶妖兽杀掉了，剩下的不足为惧了。我已经知道了，咱们可以进行下一步计划了。灵仓点头，眼中闪过一抹惊芒。十公里外，火符看着满地的尸体。脸色铁青，这些都是他的手下。该死，被那头狐狸跑掉了大人，我们现在怎么办？一头穿山甲妖兽问道。火符听后想了想，你去通知其他手下，加大搜寻力度。我在这附近找找那头妖狐受了重伤，可能跑不远，应该在附近才对。是。穿山甲妖兽立刻离开。火符带着剩余的三个手下向北而去，两公里外的木分身立刻尾随，脸上露出诧异的表情。这家伙运气这么好，东南西北四个方向偏偏选择北方。本体。注意了，火灵师现在往你那去了。我知道了，北方十公里外灵仓立刻停止治疗，安排南方那个木分身把丽丽通灵过去，由你治疗。明白？木分身话音落下，丽丽立刻消失，又被通灵走了。灵仓赶紧带上小辉，隐藏在一片草丛里。不一会，他就看到火符和他的手下走来，东张西望，在寻找丽丽。这时，火符好像闻到了什么气味，走到某个地方停了下来，发现了一滩血迹，是那头妖狐留下的。火符立刻惊喜了，继续追。他应该就在前面。他说着，继续向北。后面的灵仓在两公里外，小心跟随，脸上带着嗤笑。蠢蛋，你怕是不知道，丽丽现在已经去了相反的方向。这就是灵仓的计划一环，东南西北四个方向都有人在。无论火符选择那里追杀丽丽，都不可能成功。火符向北灵仓，就让与之相反的南方木分身通灵走丽丽。他要是向东，那就等在西方木的分身出手。总之，将他玩得团团转。不一会，灵仓的工作就被一开始跟踪火符的木分身接替。他立刻赶往下个地点。火符在搜寻丽丽，注定不能走得很快。灵仓让小辉全力奔跑，很快超过了他们两公里。这时，南方那个负责治疗丽丽的木分身解散了，他的灵气已经耗光了。木分身回归后，灵仓得知丽丽的伤势已经好了五成左右了，他立刻通灵。砰！丽丽伴随着白烟出现，灵仓立刻下令让所有木分身解散，他在此地重新召唤木盾木分身之术。四个木分身出现后，与灵仓一起施展无印治愈治疗丽丽。五个奶妈火力全开，奶量十足。丽丽的状态在飞速恢复。过了一会，火符距离此地只有一公里左右了。灵仓留下木分身，自己先行撤退。你们治疗到最后一刻，但现在还不能暴露，明白吗？明白。四个木分身同时点头。灵仓直接开溜。八百米，木分身们还在给丽丽治疗。五百米，他们依旧没有消散。三百米，丽丽开口了，她表示自己的伤势已经不碍事了。不过木分身依旧在治疗她，力求为接下来的战斗恢复到最佳状态。一百米。当四个木分身不用写轮眼都能看到火符等妖兽的身影时，他们立刻变成了一地木头，被丽丽清理干净。他在呢，火符看到丽丽了，赶紧暴冲而来。
。然而当他走近后，却愣住了。你，你刚才的伤去哪了？恢复了完全兽化的莉莉，脚步优雅。她明明是只狐狸，但有一种纤细美。此刻莉莉冷冷盯着火符，向他走去。有什么遗言就赶紧说，一会可就没机会了，就凭你。火符不限。他虽然感觉莉莉很奇怪，竟然能在这么短的时间里把伤势恢复。但他毕竟是四阶高级的实力，比莉莉高了两个等级，依旧自信可以打败莉莉。就凭我，莉莉冷声道：“如果没有遗言，我就出手了。”火灵师，这次你必死！夏华火符低喝，吩咐手下：“他可能有帮手，你们观察好周围情况，抓他，我自己来就行使。”大人三个手下立刻警惕起来。火符安排好之后，粗壮的四肢重重一跃，扑向莉莉。吼！九尾天狐，我现在就让你看看我们火灵师一族的体魄有多强大！砰！两只体型庞大的妖兽狠狠撞在一起，双方同时被震退。火符退了五步，莉莉退了七步，谁强谁弱一目了然。然而火符却有些意外，道：“果然有些能耐，一般的四阶初级妖兽可接不住我一击。哼，你也不过如此，莉莉骄傲。如果同阶之战，我一爪子就能杀掉你。可惜这世界上没有，如果火符裂开血盆大口九尾妖狐，你乖乖给我留下空间能力吧，火灵蟒。”他说着大吼一声，背后的尾巴竟然变了样子。尾尖变成了蟒蛇头部，在火符攻击的时候，他冷不丁的来一口。莉莉很警惕火符的尾巴，不与之硬拼，利用灵敏的身法躲避。他知道火灵师全身上下最厉害的地方就是这条尾巴了，是他们一族最强的手段。砰砰砰！两只四阶妖兽缠斗，莉莉并不打算像火符一样，只用体术，他被灵苍传授了不少忍术，此刻都用出来了。雷盾，地走。莉莉拉开几十米距离，两只前爪上亮起大量雷光。这些雷光顺着地面以极快的速度冲向火符，火符躲闪不及，被地走命中，立刻感觉全身有些发麻，动作不知不觉慢了一拍。这是地走的效果，拥有麻痹能力。不过火符的体魄太强了，地走没有给他造成实质性的伤害。莉莉利用对手的空档，再次用出一个忍术，雷盾，雷分身，刷，四头巨大的雪白狐狸出现。火符见状微微诧异，傀儡术，妖兽也会这东西？不过这对我无用。人类的小伎俩罢了，他说着，立刻冲向莉莉本体，完全无视了四个分身。毕竟在火符印象中，傀儡不能移动和攻击，只有迷惑对手的作用。然而莉莉的分身立刻让他吃了一个大亏。四个分身同时动手，一个个或用爪子撕，或用牙齿咬，让火符受了不小的伤。该死的妖狐，你的傀儡竟然还能战斗！火符大怒之下，一爪一个将莉莉的分身打散消失。雷分身不是木分身，抗击打能力太弱了，连强者的一击都接不住。不过，莉莉趁着火符和分身纠缠时，已经把剩余的三个妖兽清理了。这是灵仓交给他的任务。此刻分身消失，暂时不能再次召唤。莉莉亲自和火符拼命，扩大他的伤口。两只妖兽都用最原始的身体攻击战斗，比拼谁能坚持下去，战斗异常惨烈。两公里外，灵仓用血轮眼观察这场大战，他在计算时机。吼！火符怒吼一声，咬破了莉莉的腹部，大量鲜血流出。莉莉也不甘示弱。反嘴一口咬在他脖子上，把大动脉都咬穿了。去死吧，妖狐！火符吃痛之下爆发了十二成实力，他一抓子将莉莉拍飞上百米，将沿途的树木巨石全都撞碎了，可见他的力量之大。嗨嗨，莉莉落地后大口咳血，伤势极重。不过火符也好不到哪里，脖子上背上都是大口子，有的地方甚至都见到骨头了。此刻两只妖兽都呼吸粗重，状态下滑的很厉害。这时灵苍觉得差不多了。立刻骑着小灰飞奔向战场，两公里的距离，片刻就到。人类，火符见到灵苍后，声音冷冽：“傻子吗？竟然敢来这里送死送死！”灵苍从小灰背上跳下，立刻分出木分身给莉莉治疗，是送你去死。原来如此。火符见到这一幕，瞬间明白了。我说这妖狐伤势恢复的怎么那么快？原来是你这个蚂蚁在坏事。既然你不好好躲着狗活，非要出来，那就陪他一起去死吧。火符瞬间动手，他当然不会给莉莉时间恢复。这时，莉莉，灵苍。四个木分身一起出手，木盾，树海降临，木盾，木龙，吼！莉莉一马当先拦下火符，与他缠斗。四个木分身各自召唤出一条二十米长的木龙后消失。这是他们全都的灵气，灵仓则是用尽全身灵气召唤了一大片树界，半径达到了惊人的上千米。该死！火符被这一套连环拳打懵了。莉莉和四条木龙攻击他，树界中的藤蔓与巨树虽然威胁不大，但很烦人，给他造成了不小的麻烦。并且这些巨树还能保护莉莉，这一掌一削之下，火符立刻陷入被动，他的实力优势已经不在了。呼呼，灵苍在小灰背上喘息粗气，此刻他很虚弱，体内一点灵气都没有了，随便一只一阶妖兽就能杀了他。大功告成。
。这头火灵师死定了，他忙了一晚上，设计了多层计划，一环扣一环，就是为了现在这一刻，把火符拉进必死的绝境中。如果有可能，他也不想和火符拼命，毕竟这可是四阶高级妖兽，对现在的自己来说就是无敌的存在。但林苍没得选，火符一天不死，他就一天不能安心。幸好现在计划成功了，此刻的火符已经是待宰羔羊了。轰轰轰！火符击碎了四条木龙，摧毁了大量树界，但最后还是没能逃出来。此刻他一只眼睛瞎了，身上的伤口密密麻麻，体内灵气枯竭，已经是强弩之末了。再一次将莉莉击退后，火符知道自己今天跑不了了，发出了一声震天大吼：“该死的妖狐，该死的人类，我在下面等着你们！”林苍面色冰冷，下令：“杀了他！”嗷！莉莉再次扑上去，一口咬住火符的脖子。这次火符没力气反抗了，脖子直接被咬断毙命。四阶高级妖兽火灵师死，火符死后，灵苍和丽丽都松了一口气。现在妖兽最强的头领被消灭，剩下的那些喽啰就好办了。不过狂风犀牛曾经说过，火符大约有二十个手下。此时这些妖兽没有跟着他一起行动，那就只有一个可能，他们被火符派出所单独行动了。这些妖兽实力很一般，都是二阶三阶很好对付，就是找起来麻烦。毕竟清水县这么大的地方，寻找十几头妖兽不亚于大海捞针。不过再难，林苍也要把他们都找出来，不然他可不放心。丽丽，这几天你什么都别干了，专心去处理那些火符的手下。林苍将火符的尸体收进系统空间，顿时一个空间手镯被系统排斥，掉在了地上。空间之中不能再收容空间，这一点林苍知道。丽丽点头表示明白。主人放心吧，这家伙一死在清水县，已经没有妖兽是人家的对手了。咱们安全了，但愿如此。林苍捡起地上的空间手镯。眼中闪过一抹期待，不知道一头四阶高级妖兽的积蓄有多少，他立刻往空间手镯里输入了一道灵气，瞬间大量物品全都出现在了外界，其中有几十枚晶核，很抢眼。哇！丽丽上前拿起一枚婴儿拳头大小的紫色棱形物，一脸惊喜，居然是五阶终极的晶核。这家伙好有钱啊，毕竟是天才妖兽族群，越阶杀敌很正常。林苍大概计算了一下这些晶核的价值之后，心情大好，一枚三阶晶核的市场价在四百。一千六百万联邦币之间，四阶晶核三千万，一亿。此刻火符的这些东西总价值至少有三十亿，这让林苍一瞬间有了暴富的感觉。三十亿，林苍心中想到了灵山快了，父亲你再等等，我马上就能给你治腿了。灵山的腿一直是他的心病，他曾试过用自己的无印治愈治疗，但不行。灵山体内的毒素太顽强了，必须要辅助外物才能彻底根治。而这东西名叫天灵果，价值大约五十亿联邦币左右。如果只是一枚天灵果，那灵苍还不至于犯愁。新生大赛奖励的那枚六阶晶核的价值远超它。关键灵山还需要一枚七阶的雷系妖兽晶核，这东西根本就不是用钱能买到的。七阶，灵苍心中燃起变强的欲望。只有自己的实力越强，父亲才能越早恢复。在他思索之时，小萝莉见到剩下的那堆东西里有一个透明玻璃瓶，里面盛放着血红色液体。这个玻璃瓶还没一般的低眼液瓶子大，容量很小。咦？这是什么东西？丽丽捡起玻璃瓶仔细观察，但她根本不认识。林苍被小萝莉的举动吸引了，目光也看向玻璃瓶，同样不认识。不过此处不是久留之地，他先带着两兽回到平时的落脚点后，才开始研究玻璃瓶里的液体——血红色粘稠状的液体。林苍看了一会也没有头绪，打开了玻璃瓶，一股奇特的诱人香味飘出来。顿时，他和丽丽小辉同时身体一震，被这股香味吸引，眼睛死死盯着玻璃瓶里的血色液体。这种感觉仿佛是来自灵魂深处，让一人两兽恨不得立刻把这些液体吞掉。好，好想吃啊！小萝莉流着口水拿走灵苍手里的玻璃瓶，往嘴边滴了一滴血色液体。小辉也想吃，但他毅力惊人，死死压着心中的欲望。我，我不能这么做。这东西绝对是价值连城的宝物，只有主人和丽丽姐才能配得上。使用小辉努力克制，竟然摆脱了血色液体的诱惑。灵苍脑子短暂的空白一下了，他用了很大的意志力，才将心中那巨大的欲望压住。丽丽，别动！他见到小丫头的举动，想要阻拦，但已经太晚了。血色液体已经被丽丽喝进肚子了。你太鲁莽了！林苍抢走丽丽手里的瓶子，里面还剩两滴左右的量，感觉怎么样？有没有不舒服？哥，丽丽拍了拍肚皮，只觉得浑身充满力量，没有哦，感觉很舒服。主人，这东西一定是宝物，人家体内的灵气增长了一大截，好像快要突破了，竟然这么夸张！林苍一惊，丽丽可是刚刚突破没多久，这血色液体的效果这么强。看来确实宝物了，不过在使用前还要彻底搞清楚它到底是什么。林苍拿出手机，登录地下决斗场暗网，重新注册了一个马甲，把瓶子拍了个照片，并写上效果，发给了专门鉴定宝物的部门。我想知道它是什么，价值多少？暗网的效率很高。
不到三十秒就给灵仓回复了五行灵液，高级天才地宝之一，效果。异能者服用后，可在短时间里迅速增加体内灵气，并改善身体素质。但长期服用效果会衰减。官方收购价每克灵液一枚六阶高级晶核，本网收购价在官方价格基础上再加一亿联邦币发了。灵仓看到回复后瞬间狂喜，六阶高级晶核价值多少他没有了解过，但绝对不会少于百亿联邦币。此刻他手中的玻璃瓶里面还剩两滴灵液，大约有两克，这可是一笔巨款。丽丽这时也看到他手机上的内容了，有些不好意思的搓了搓小手，人家没想到这么值钱，吃就吃了。灵仓摆手。拿起瓶子，走到小辉面前，张嘴：“什么？主人您？”小辉顿时感动了，连忙说道：“我就不吃了，我的天赋太差。”主人您和丽丽姐吃吧，别废话。灵仓直接给小辉嘴里滴了一滴，随后他把剩下那滴灵液吞下。既然这是大家一起出生入死弄到的宝物，那就理应平分。灵仓说罢，体内的灵气突然暴增，一瞬间提升到了二阶高级的实力。好东西！灵仓欣喜，自己可是才突破没一个月，这就又突破了。这种疯狂的突破速度，他闻所未闻。小辉也突破了，他也和林仓一样，都是二阶高级实力。只有丽丽没有突破，不过收获也很大。毕竟他是四阶妖兽，突破需要的灵气太多了。瓜分完五行灵液后，一人两兽赶紧进入修炼状态。此刻灵液的第一波效果虽然消失了，但还有不少残余能量没被彻底吸收。这些能量可不能白白浪费。一个晚上，林仓都在修炼，他体内的灵气稳步增长，这可比吸收金河修炼快多了。就是太贵了，根本用不起啊！今天开始就专心猎杀吞铁蚁，早点攒够能量点，兑换仙人模式，迎着清晨的太阳，一人两兽的实力都发生翻天覆地的变化。吃过早饭，林仓让丽丽出去了，寻找火符手下的事，他不打算参加，他还有更重要的事情要做。林仓照常和小辉还有四个木分身分成两组，抓紧时间猎杀吞铁蚁。五天时间转瞬即过，这五天里他们已经杀掉了五六百只吞铁蚁了。但巢穴内部依旧源源不断的有吞铁蚁出没，看上去没什么变化，这让林仓不禁怀疑是黑面鸟错估了吞铁蚁群的数量，实际要比一千只多不少，越多越好。林仓看着吞铁蚁的巢穴，两眼冒光，他现在每天都能在这里收获两千左右的能量点，系统面板一天一个样，四万能量、五万能量、六万能量。十二天后，当林仓已经积攒了七万能量点时，他带着小辉和四个木分身走进了吞铁蚁巢穴，此时。外面的吞铁蚁已经被他杀光了，只剩最后一只从不走出洞穴的蚁后了。在一条昏暗潮湿的通道里走了大概一公里左右，林仓看到了那只蚁后一米高，全身墨绿色，头部两旁各长着一只大铁钳。此刻蚁后正在瑟瑟发抖，非常害怕。他只能命令其他吞铁蚁为他服务，自己却什么都做不了，就连独自生存都很艰难。这些天他不知道外面发生了什么，自己的手下越来越少。直到此刻，他看见林仓后才明白，原来手下已经被这个人类杀光了。以后的体型比一般的吞铁蚁大不少，并且他还突破了二阶，有三阶初级的实力。然而，就是这不弱的力量，以后竟然连林仓和小辉都不敢动。他生来除了控制和命令其他吞铁蚁，真的什么都不会了。林仓看着瑟瑟发抖的以后，啧啧称奇，用几个螺旋丸将他送走。从始至终，以后都不敢还手，只会默默等死。兑换成功，能量点加80将以后的金盒兑换后，林仓感叹一声：这种妖兽，要是能多遇到些就好了。杀以后。不仅轻松还值钱，一只普通的吞铁蚁才兑换二十能量点，以后是他们的四倍。这也给林仓证明了三阶妖兽的金盒兑换比例，他估计在八万零二百能量点之间，比二阶妖兽强多了。不过如今吞铁蚁群没有了，林仓瞅着系统面板那将近七万数值，心中发痒，再有三万能量点就能兑换仙人模式了。他将丽丽通灵出来，询问近况：“主人，进展的怎么样？火灵师的手下还剩多少？”还有三头丽丽说道。一些曾经被他们命令过的妖兽说的，他们也在帮我寻找三头。林仓想了想，告诉那些妖兽卖力点，我不会亏待他们的，让他们抓紧时间找好的主人。丽丽收到命令后，立刻离开了。林仓分出四个木分身，让他们继续拿狂风犀牛摸索风系能力。他则是带着小辉又回到了之前，靠小辉慢慢拉怪刷能量点。没了吞铁蚁群，林仓的刷怪效率下降了好几倍，一天平均只有三四百能量点进账，这让他不禁想念吞铁蚁的好。哎，又一次将小辉拉回的妖兽宰杀后，林仓不禁感叹一声：“要是再有个吞铁蚁巢穴就好了呀！” 15天后，清水县郊区，丽丽带着一只二阶妖兽铁骨狼正在四处寻找目标。如今他找的这头妖兽已经是火符的最后一个手下了。丽丽也想早日完成任务，去帮林仓刷能量。铁骨狼丽丽有些急躁：“这地方我们都来来回回找三遍了，你确定命令你的那头三阶妖兽在这？”丽丽大人，小的很确定。铁骨狼信誓旦旦，他高约五米，全身青色皮毛，尾巴有些秃。
。昨天小的还接到他的命令，让我一有消息立刻来此地通知他，不会错的，那怎么找不到？丽丽不耐烦了，这里就这么大，你是不是在骗我？哦，小的冤枉啊！铁骨狼嚎叫一声，眼里含泪，一副受委屈的样子。他是用兽语交流的。丽丽见他态度诚恳，随即不再怀疑，嘱咐铁骨狼仔细想想，是不是忘了什么？铁骨狼连连点头，立刻露出一副思索的样子。丽丽见他认真，也不打扰。目光看向别处，铁骨狼见状，眼中闪过一抹阴狠，心中冷笑。等火敏大人来了，就是你这妖狐的末日。此刻，丽丽还不知道铁骨狼就是火夫的最后一个手下，他被蒙骗了。铁骨狼原本也在寻找其他同伴，但他这些天找来找去都找不到，结果找到了丽丽。当时他吓得半死，以为自己暴露了。谁知丽丽竟然向他询问同伴的信息，铁骨狼一瞬间就想明白了，一定是火夫那里出现了意外。铁骨狼向来相信自己的智商，他们一族比起同级妖兽聪明太多了。立刻决定伪装，带着丽丽去寻找火敏。然而清水县太大了，铁骨狼一时半会也联系不上火敏的队伍，只能带着丽丽在他认为可能遇到火敏的地方来回转悠。丽丽大人，请相信我，小的今天一定能带您找到那头可恶的妖兽。嗯，加快速度吧。是。半天后，丽丽跟着铁骨狼刚刚来到一个末世潜水坝处，心中突然生出一股极度危险的感应，她瞬间从人形变成了完全兽化。刚刚做出这些反应，水坝正上方就出现了一头体型比火符还要庞大的火灵狮，正是火敏。什么？还有一头火灵狮？丽丽瞬间大惊。火敏一看到丽丽，瞬间狂喜，对着他冲来，速度极快。哈哈，铁骨狼，你做的不错，竟然把这妖狐带到了本王面前。本王会给你记一大功的。铁骨狼是火符的手下。丽丽立刻明白了，一爪子将身边的铁骨狼拍死。铁骨狼在死前心中大骂火敏蠢蛋，竟然这样坑自己。火。火敏大人，他的人形，他没说完就一命呜呼了。丽丽杀掉铁骨狼后，立刻掉头逃跑。同时，他嘴一张，一部手机出现，要给林仓打电话求救。但这时，火敏已经追上他了，背后的尾巴变成蟒蛇，突然伸长，对着丽丽的脖子咬去。丽丽危急之中，顾不得打电话了，身子一侧闪过火敏的攻击，怒吼：“该死的火灵狮一族，为什么你们一定要针对本姑娘？因为你的空间能力，火敏咧嘴乖乖投降吧。只要你留下空间能力。”我会饶你一命，又是空间能力，丽丽恼怒，我根本就不会。那是，他说着突然不说了。火敏被丽丽勾起好奇，问道：“是什么？说下去，我为什么要告诉你？”丽丽眼珠一转，背后的尾巴操控手机。现在他只要按下按键，灵仓就会收到。但他想起铁骨狼死前要告诉这头火灵狮自己的人形样貌，顿时心中有了一个猜想：难道这些新出现的敌人还不知道我的人类样子？丽丽想了想，没有立刻通知灵仓，而是问道：“火灵狮。”这里还有一头你的同类，你认不认识？当然，火敏担心丽丽用空间能力跑了，一边跟他说话，一边不动声色的往前移动。那是本王的儿子火符，本王火敏乃是这些妖兽的头领。本王在这时有些势力，九尾狐，你只要跟我配合，咱俩完全可以联手纵横天下哦。丽丽继续套话，怪不得火符要杀我，看来是奉了你的命令。火敏，火符难道有没有告诉你一些我的情报？我可不是好对付的。这倒没有火敏道，最近几天本王还没有碰到过符儿，不过说来你能从我手里跑掉是有些能耐。但老夫可是五阶终极的实力，九尾狐，你还是乖乖投降吧。多谢你的信息了。愚蠢的狮子丽丽听后彻底放心了，尾间轻轻操作手机通知灵仓，火敏立刻抱起。然而下一秒，丽丽直接消失，让他的攻击落空了。火敏对此倒是没有意外，他早就有这准备了，知道拥有空间能力的丽丽不好抓，继续找。本王就不信抓不住这只狡猾的狐狸狮。大人，火敏带着一众妖兽离开了。此刻他还不知道火符已经死了，还以为他还在另一个方向寻找丽丽。主人。通灵术真是太好用了。某个山谷中，丽丽得意道：“火敏那个蠢货，竟然三言两语就被人家套出话了。人家是不是很聪明？”聪明灵仓点点头，眼中闪过一抹无奈。不过这里不能待了。火敏五阶终极的实力，咱们无论如何也不是对手，要换地方了。嗯，我听主人的丽丽说罢，脸上露出不甘心的神色。早晚有一天我会亲手杀了火敏，报这些日子的仇。我相信这一天不会太远。灵仓同样也心有不甘，放弃清水县就意味着放弃了狂风犀牛。而放弃狂风犀牛，自己的风遁螺旋手里剑就更加遥遥无期了。不过当断则断，他不会让自己和丽丽还有小辉置身险地的。商量好之后，林仓和丽丽骑上小辉东而去。他们用了三天时间，在危险丛生的妖兽区绕了一个大圈，在远离了清水县有两千多公里后，才算安心了一些。就这里吧。林仓拿出地图仔细看了看，此地名叫 Z 市，是末世前的一个地级市。他之所以选择 Z 市，是因为这里相对别的地方二阶和三阶的妖兽多一些，勉强算是个刷能量点的好地方，并且根据暗网给的资料，这里没有五阶以上的妖兽，对于丽丽来说很安全。不过林仓这次不想再惹出麻烦了。
他对小萝莉下了死命令：“丽丽，从今天开始，你不到万不得已不能完全受化，你再也不能暴露自己了，不然下次咱们可就没这么好的运气了。”人家明白了，丽丽乖乖点头，与林仓告别，独自行动。不能完全受化，就意味着他最多只能猎杀三阶实力以下的妖兽，效率会降低不少。攒够三万能量点的日期要大大推后。不过林仓很沉得住气 ，Z 是这里的妖兽数量虽然没有清水线多，但小辉非常卖力，经常冒险给他拉怪。一天下来也有三百能量点进账，再加上丽丽的收获加起来，一天差不多有五百点。这样下去两个月就能攒够剩下的三万能量。两个月，林仓深呼吸了几下，稳住心态，不急不缓地做好每一天的事情。两个多月后，落水大学门口，一位二十四五岁的红发女子风风火火地闯进校园，向着慕容微微的办公室方向走去。一路上，凡是见到她的学生，几乎都会不由自主地多看两眼。好强的实力，她恐怕是五阶异能者吧？一定是了。我感觉他的实力比咱们校长都强，校长他可是五阶初级的水系异能者啊，看他年龄也不大，不知道来咱们学校做什么，去问问，千万别，你看他的样子就知道脾气暴躁，那坨火红色的头发可不是一般人能驾驭的。同学们议论纷纷，红发女人耳朵微动，听到了这些声音，她当即走到四五个学生面前，大大咧咧的拍了拍其中一个男生的肩膀，你们都是学校的学生吧？实力不错，继续努力。嗯，是是，那个男生有些紧张。小心问道：“不知道前辈来我们落水大学有何贵干？”“是咱们落水大学。”红发女人笑道：“我叫江琪，是你们的校长之一。这学校就是我和微微一起办的。”“啥？您也是校长？这是在开玩笑吗？”几个学生愣了，没想到对方有这样的身份。见他们怀疑，江琪眉头一皱，不怒自威。他常年在妖兽区历练的杀气，不经意间稍稍泄露了一点。几个学生的额头上立刻留下冷汗，双腿打颤。怎么？你们怀疑我说谎？不，不是，前辈不要见怪为首的男生战战兢兢道：“我，我们只是惊讶，没别的意思啊。”切江奇意识到自己鲁莽了，立刻收回杀气：“你们修炼用的资源都是老娘在妖兽区出生入死拼命才带回来的，要是被我发现，你们不好好学习，我一定会狠狠抽你们，一定好好学，好好学。”几个学生连忙保证，江奇这才满意离开。他走后，那些学生心有余悸。刚才说话的男生道：“完了，这位校长看起来不好相处啊。”咱们以后的日子恐怕难过了是啊，比起他慕容校长，简直就是温柔的天使啊！又一个女生感叹，她忽然想到了什么，坏笑道：“我想最担心的应该不是咱们，而是林仓为什么？”几人不解，那女生继续笑道：“你们难道忘了他旷课的事了？现在都三个多月了，林仓一次学校也没有回来过。按照咱们这位校长的脾气，肯定不会善罢甘休啊！”嗯，这倒是。林仓这回估计有难了几个学生点头，目光看着江奇远去的背影，心中莫名的出现了同一个想法。江奇和林仓，一个是暴脾气校长，另一个是全校出了名的刺头学生。这俩人碰到一起会发生什么，还真让人有些期待。江奇来到校长办公室门口，门也没敲，直接推开，大步走进去。微微，我回来了，琪琪姐。慕容微微看清来人后，立刻惊喜的站起身，与他拥抱了一下。你什么时候回基地室的？就刚刚，江奇的咸猪手在他屁股上轻轻拍了一下。坏笑，好久没摸我家微微了，手感还是这么好啊啊！你别乱来，这里还有人呢。慕容微微的俏脸瞬间红了。江奇这才注意到另一个办公桌上还有一个温婉的女人，我我什么都没看到，依依小声道。江奇大大咧咧的走到她面前，伸出手，别在意，我和微微闹着玩呢。你是学校的老师吧？我叫江奇，是微微的合伙人。你你好，依依伸出手，依依，木系班主任，四阶中级木系异能者，木系。江奇一听到这个敏感词，立刻就想到了一个他早有耳闻却一直没见过的学生，他立刻向依依问道：“依老师，林仓是你的学生吧？他在哪里？”让他来见我，是我的学生依依。刚刚说到这里，就有些委屈。实话实说，不过我不知道他在哪里，怎么回事？江奇听后不悦了，他的脾气很直，向来有话直说，以为依依在偷懒混日子，不好好教学。依老师，你连自己的学生在哪都不知道，平时怎么教他？你这工作态度也太过分了吧！我我，依依被训斥后更加委屈了，少有的提高声音与江奇争论。江校长。自从我来到落水大学后，林仓同学一堂课都没来过。我向微微告状他，他不但不管，反而竟然还帮衬林仓肆意妄为，最后还给他批了半年假。你说我能怎么办？哪有这样的学生啊？现在您又教训我，这不是欺负老实人吗？一越说声音越大，最后直接喊了出来。他仿佛要把来到落水大学以后在林仓身上受的气一股脑发泄出来似的。江奇越听越生气，拳头捏紧，目光不善的看向慕容微微。微微，一老师说的这些都是真的。那个林仓真有这么胆大？是真的。慕容微微赶紧解释。不过，琪琪姐，你可别发脾气。林仓的性格和你差不多，都是驴脾气倔得很。
，不好相处呢，胡说八道。江奇听后直接大怒，这样的刺头学生既然管不了，为什么不开除？你们这样放纵他，就是在毁他的未来。开除林仓，慕容微微听后无奈道：“琪琪姐，你是认真的。先不说他带队给学校拿到了全球新生大赛的第一名。”就说学校里的学生有八成都是他招进来的，剩下两成也是慕名而来。他在学生中威望太高了。说句不客气的话，有时候他说一句话比我都好使。咱们今天敢开除林仓，明天全校的学生不跑光也会造反。你信不？慕容微微非常淡定，根本不怕江奇。江奇听后银牙紧咬，想说什么又不知道该怎么说，最后只能重重一拳将自己面前的办公桌砸碎，恶狠狠道：“照你这么说，谁也拿林仓没办法了。他在学校想干什么就干什么。”对。没错，慕容微微淡定地喝了一口茶，就是这样。他就是学校的旗帜，咱们倒了，他也不能倒。可恶，我江启长这么大，还没对谁妥协过。这个林仓也不例外，我一定要好好教训他。江奇气呼呼道，胸口剧烈起伏。他胸前的规模比慕容微微还惊人，就像一只小野猫。好半晌后，江奇心中的气消了一些，说出了他的打算：“微微，这次我很长一段时间都不会出去了，就留在学校帮你。为什么？你不去妖兽区，学生们的修炼资源怎么办？不是不想去。”而是去不了。江奇摇头。昨天我的小队受到了重创，三个队员都受了重伤，每两个月怕是好不了。就我一个人，又不是高阶妖兽的对手，所以只能暂时休整了。不过我们这次的收获也不小，大家用了半个月的时间策划阴死了一头六阶初级的妖兽，学生们暂时不会缺少资源的。他说着，一挥手，大量金河出现，全是六阶以下的，足足有上百个。不过我刚才进学校时发现，学生们虽然实力不弱，但胆子太小了，被我不经意间的一缕杀气，都快吓尿了。这可不行，所以我决定组织他们，就在基地室周围和一二阶的妖兽战斗，去磨练磨练胆子，不然这些学生可成不了合格的异能者。你们说呢？我赞同我，我也赞同慕容微微和依依没意见。他们知道这是每个异能者的必经之路，那就好。江奇继续说，微微，你把全校学生都组织起来，一个都不能落下。对了，还有那个刺头林仓，他也必须来。这次我一定要让他知道妖兽区有多可怕，让那些一二阶妖兽好好吓吓他，吓唬林仓。慕容微微听后翻了个白眼，琪琪姐。林仓连血翼虎一族的天才都不怕，怎么会怕那些普通妖兽？哼哼，江奇不屑道：“打擂台和在妖兽区死斗可不一样，有些人在擂台上勇猛无比，可一旦到了妖兽区就吓尿了。我相信林仓也是如此，他打定主意要林仓好看了。”慕容微微叹息一声，不再劝了。他始终不相信林仓会是这样的人。把江奇的意思传达给了每个班的老师，不一会，全校的学生都知道了。大部分学生还没去过妖兽区，他们觉得太早了，不禁抱怨。搞什么呀、啊？咱们才一阶实力就去送死就是啊！就算有老师和校长保护，也很容易发生危险吧？妖兽区太可怕了，听说一般的异能者小队经常被团灭，好害怕、哎！但愿老师能保护好咱们吧。普通学生唉声怨道，一些天才却恰恰相反，尤其是已经去过妖兽区的天才。杜飞听到这个消息，立刻把吴小曼、石秋、黄明、童小童、李欣五人找来，一脸兴奋。听说了吗？林哥明天也会去妖兽区，听说了吴小曼也很欣喜，又能和他一起并肩战斗了。不知道这三个月他成长了多少，肯定没你多。石秋感叹：“你都二阶高级实力了，真不知道你是怎么修炼的，比我们快这么多。”三个月过去，石秋和杜飞也成为二阶终极异能者了。黄明、童小童、李欣也都突破二阶。众人本以为快要追上吴小曼了，但谁知道他回了一趟家族后，再来就变成了二阶高级实力，这深深打击到了他们。吴小曼想到了自己的提升方式，赶紧安慰众人。你们别灰心，我是吃了天才地宝才提升的。论天赋，大家都不差，而且这种天才地宝短时间里不能重复使用，不然会对异能者留下拔苗助长的隐患。他这么一说，众人心里平衡了一点，又把话题扯到了林仓身上。杜飞，林哥走的时候刚刚突破二阶终极，我估计他不可能有变化的。差不多，吴小曼分析，一般二阶终极想要突破高级，最快也要半年。林仓应该还没突破，不过他的战斗经验肯定会很夸张，毕竟一个人在妖兽区待了那么久。比咱们厉害多了。他现在已经是真正的异能者了。女孩说着，把目光看向基地室北门方向，似乎看到了远在千里之外的林仓。妖兽区破败的城市中，某条街道上，一个满脸胡子拉碴、头发凌乱的男人正在与一头三阶高级实力的暴雷妖兽对峙。暴雷妖兽全身黑色，体型优美，足足有十米高，看上去很吓人。正是无影豹。在距离无影豹与男人不远处的废弃房屋里，还有一只大老鼠和一个小女孩在观战，表情轻松。主人应该会赢吧？大老鼠说道：“小女孩吃着零食，随意道：‘小辉，你放心吧，主人就算赢不了，也能打平手。他新掌握的能力太变态，太强了，就连人家都吃不消，顶不住他的攻击。嗯’嗯，丽丽姐说的对。大老鼠正是小辉，我从来没有见过谁有主人这么强的短时间爆发性提升实力的手段。”小辉说着，把目光看向房间的一个角落，那里盘坐着四个灵仓，全都一动不动。他们闭着眼，很安静
。如果不是小辉和丽丽提前知道，那里有人都会下意识忽略。四个灵舱仿佛融入了自然，与周围的环境完美贴合。外界，胡子男正是灵舱本体，他已经三个月没有回基地室打理过外表了，都快成野人了。看着眼前熟悉的妖兽，他不禁在心中感叹：无影豹啊，我梦开始的地方。没想到这才半年，我自己就能单独面对了此刻。无影豹在灵仓身上感受到了一丝危险气息，没有主动进攻，二者僵持住了。灵仓如今犹记得当初第一次跟着猛虎小队来妖兽区遇到的第一只恐怖妖兽就是无影豹。当时为了猎杀那只无影豹，猛虎小队差点减员。要不是他的无影治愈效果，逆天流猛如今的坟头草估计都有半米高了。那时无影豹在灵仓幼小的心里留下了恐怖印象，让他真正明白了妖兽的强大不是异能者可比的。而如今，仅仅半年后，自己不但能单独面对曾经的梦魇，更是一头比当初那头无影豹厉害不知多少倍的同类，这让林仓感慨万分。我应该能杀掉他。林仓握了一下拳头，感受着体内那庞大的力量，心中自信无比。三个月过去了，他的实力还是二阶高级，只不过随时都能突破三阶，被他压下了而已。在二阶这个阶段，他还要回地下决斗场一趟，那里还有斗皇之路没挑战，暂时还不能突破三阶。这三个月，林仓最大的收获就是能量点。就在昨天，他终于攒够了十万能量，兑换了仙人模式。仙人模式到手后，他的第一战就是与丽丽的半兽化形态打的。小丫头用尽了所有手段，才勉强维持不败。但那时灵仓并没有手段进出，还是保留了一部分能力。当时他只用了自身储存的自然能量，没有动用木分身。仙人模式说白了就是吸取自然界中的自然能量，中和体内灵气，按比例融合变成仙术，大大提高施术者的各个方面的实力。灵仓现在进入仙人模式，需要提前五分钟准备。在安静的环境下吸收自然能量才可以进入，这样看似限制很多，在关键时刻会掉链子，没有那么好的环境给他提供。但灵仓有对策，木分身就是破局的关键。只要他提前让木分身保持吸收自然能量，随时都可以进入仙人模式的状态。那等他需要的时候，木分身解散，带着那些自然能量回归本体，即可让自己瞬间进入仙人模式。四个木分身就意味着灵仓可以在短期里进入四次仙人模式。如果他在提前准备，自己也吸收自然能量，那么一场战斗他最多可以进入五次仙人模式，这可是非常恐怖的。仙人模式几乎可以给他的实力带来十倍的提升，这就意味着从往后灵仓别说跨越两个小境界战斗了，就算跨越一个大境界对敌也是轻轻松松。如果当时他和血战在擂台上打斗时就拥有仙人模式的话，那灵仓有信心一招宰了那头天才妖兽，而不用耗尽灵气了。现在的我已经真正崛起了，灵仓眼中闪过一抹野望。从今往后，同阶之中再无一人可以与自己争锋了。二阶高级的实力，就敢单独与三阶高级的妖兽无影豹战斗。灵仓相信，这世界上除了他自己，再无一人可以做到了。来吧，小豹子！灵仓咧嘴一笑，但愿你能给我一些压力，让我好好享受一下。他此刻眼角处有着一抹红色眼影，正是进入仙人模式后的标志。无影豹被挑衅后，立刻向他扑来，速度极快。灵仓见状，不躲不闪，双手一拍，体内的仙法灵气瞬间消耗。仙法木盾，术界降临。吼！无影豹还没有接近灵仓，就被无数巨大的藤蔓包围。这些藤蔓在仙人模式的加成下，仿佛重获新生，一个个威力巨大，抽得无影豹遍体鳞伤。吼！无影豹大怒，锋利的爪子大片大片的破坏藤蔓，看似轻松，实则很耗费他的体力。灵仓没有乘胜追击，在旁边分析自己的战斗力。猎杀无影豹不是他的主要目的，他最想要的是了解一下现在的自己究竟有多强。大概过了两分钟，无影豹气喘吁吁地清理了灵仓的树界，再一次向他冲来。灵仓继续使用仙术，双手再次合十，仙法木盾木龙之术。啊！一声巨大的龙吟响起，跟着一条长约五十米的木龙在他背后的高空中出现。木龙身子轻轻一甩，用尾巴将扑来的无影豹抽飞出去上百米，将一路的巨石树木尽数撞碎。吼！无影豹痛苦大吼，随即掉头逃跑。木龙让他感觉到了死亡的危机。然而，被仙术加持后，木龙无论是攻击、防御、速度都获得了大大的加强。此刻，就算是极为擅长速度的无影豹，也快不过他。木龙腾空一跃，追上无影豹，用尾巴、牙齿等武器与之死斗。灵仓在远处观战，此刻他脸上的眼影消失了，体内的仙术灵气用光了。目前的仙术灵气只够我使用两个数目，不过这样也够了，毕竟都是大威力忍术，一次吸取的自然能量有限，用光了就会退出仙人模式。这些灵仓都知道。远处巨大的战斗动静传来，木龙与无影豹势均力敌，战斗异常惨烈，周围的环境都被尽数破坏，一间间废弃房屋倒塌，一株株巨树被撞飞。五分钟后，二者周围竟成了一块空地，除了地面什么都没了。无影豹用出全部实力，终于将木龙拖到灵气耗尽了
赢了战斗。他毕竟是三阶高级的魔兽，在灵气总量上占据绝对优势。吼！无影豹对着远处的灵仓发出一声极度愤怒的吼声，再次向他冲来。他此刻已经感觉到这个人类发生了翻天覆地的变化。他身上没有那股威胁自己的气息了，变得很普通，和那些之前被他猎杀的异能者相同了。然而，就在无影豹以为自己能报仇吃掉灵仓时，灵仓心念一动，和小灰粒里待在一起的一个木分身突然解散，他的眼角处瞬间再次出现红色眼影，他又进入仙人模式了。吼，吼！无影豹感受着那股熟悉的死亡危机，又出现了，顿时吓尿，转身就跑灵仓轻笑，双手一拍，体内的仙法灵气再次消耗一空。仙法木盾，术界降临。仙法木盾，木龙之术。吼！伴随着无影豹绝望的吼声，这场战斗毫无悬念的结束了。无影豹所有的力量都与灵仓的第一波仙法抵消了，这第二波他是无论如何也顶不住了。斩杀了无影豹，灵仓拿起他的金盒兑换，兑换成功，能量点加200高阶妖兽很值钱啊！灵仓很满意，实力跨越了一个大台阶后，刷能量点的速度也大大提升了。盘坐在地，他稍微反思了一下刚刚的战斗，最后得出一个结论：三阶之下的妖兽对我再无威胁。斩杀他们很轻松，这样看拼尽全力四阶初级的妖兽应该也不是我的对手，找个机会试试。不过还是要突破，提升实力才是重中之重，不然每次吸收自然能量的总量也会受到影响。总结了一下，灵仓起身，这时丽丽和小辉也从废弃房屋中走出来了。走吧，回基地室。这次出来的目标基本完成了事。主人两兽同时回应，小辉驮起灵仓和丽丽飞速狂奔。至于剩下的那三个木分身灵仓，让他们自由行动，去寻找合适妖兽杀掉，把金盒带回来。毕竟他们此刻还处于随时进入仙人模式的状态，这些自然能量可不能白白浪费。由于被火敏追杀灵仓，此刻远离了基地室，小辉用了半天时间才回来，将三个月来猎杀的妖兽尸体卖给联邦交易所。灵仓计算了一下自己现在的所有资产，一共四十亿，这其中火符的贡献最大，单他一人就提供了三十亿联邦币。这些钱灵仓没有留着，花了三十六亿买了三枚五阶高级金盒，给自己和两兽留着修炼用，剩下的钱没多少了。之前搞到的两枚六阶金和如今已经被吸收完了，正好接上。感叹了一句“修炼就是烧钱”后，灵仓打算去洗个澡，整理一下自己的外表，顺便带两兽吃顿好的。结果这时他平时用的那个手机响了，电话是慕容微微打来的，一上来就告诉了他一个不好的消息：灵仓，江奇校长回来了，他对你在学校的表现很不满不满。灵仓皱眉，我带队拿了冠军，他有什么不满的？不是这个，是你旷课逃学的事，我压不住了，琪琪姐一定要处罚你哦。那就那让他开除我吧。林仓一脸无所谓，反正现在任务已经完成了。这学校他本来就没打算回去浪费时间。慕容微微一听傻眼了，赶紧说道：“哎，你别胡说啊！琪琪姐没想着开除你，她就是要抓个典型，让其他同学知道校规不能触碰而已。你要是不乐意，我帮你挡下来。你可千万不能跑路啊！”随便了，林仓道：“以后他别管我就行，我会帮你的。”慕容微微叹息：“你不能走，你走了，学生的心就散了，他们一定会闹事的。”对了，琪琪姐明天准备组织同学们去妖兽区历练。所有人去，你也要来啊！骑着小辉来到一家洗浴中心，林仓让他在门口等候，他则是带着丽丽进去了。刚进门，几个穿着暴露、浓妆艳抹的少妇就猛了，其中一个惊讶道：“先生，我们这里不能带外面的同行，什么同行啊？”丽丽一脸天真的问道。林仓面无表情：“她是我妹妹，给我们准备两个房间，妹妹。”那个少妇半信半疑的带着二人走上楼，开好房间，林仓让丽丽也去洗洗。小丫头最近风吹日晒，脏了不少。半个小时后，她洗漱完毕。躺在房间里翻看地下决斗场最近的二阶与三阶的战斗信息，这时一个身穿肉色超紧身内衣的少妇走进来，衣服紧的将她的骨沟都勒出来了，让男人一看就想冲动。先生您好，我是98号技师小红，您需要特殊服务吗？小红说着挺了挺胸脯，撅了撅屁股，像商品一样展示自己，只要998人家就能让您放松放松哦。林仓瞥了他一眼，这么贵，还是不要了。小红一听立刻道，价格可以商量哦，并且人家的技术很高。一定会让您流连忘返的少妇小红说着，就往林仓跟前靠。林仓直接起身躲开，推门而出。不需要，我可还是处男，不想把第一次给你小红听后眼睛一亮。这么优秀的帅哥，让他动心了，赶紧追上去。那不要钱干不干？免费也不干。我对你没兴趣，小红。地下决斗场负四层某个办公室中，雷伐和一名黑衣短发男子面对面坐着。黑衣男子表情严肃，语气中带着忧虑。大人，必须要终结聂文豪的连胜了，不然任他这样挑战下去。咱们新城地下决斗场的脸都丢光了，高层们查清楚了吗？雷伐听后问道。这个聂文豪确定是通城地下决斗场的人，查清了，绝对是他们派来扫咱们面子的黑衣男子道。先前灵仓打败了他们派来的种子天才，成功晋级斗皇，这是一直被通城地下决斗场的高层们认为是耻辱
。他们一直在等今天啊！我明白了，雷伐眯着眼看向墙壁上的电视，画面里是一个二十岁出头的年轻男子的战斗回放。他看了一会，眉头紧锁，因为画面中的年轻男子都是一招击败对手，实力明显不在三阶这个层次。可是派谁去能打败聂文豪？雷伐低声自语。他虽然只是三阶终极的实力，但已经快要将雷水异能融合在一起了。三阶之中没有人是他的对手啊！要不您联系一下那几位三阶斗王？黑衣男子接话。他们中最少得都是六十胜了，并且都是三阶高级实力，可以尝试一下。目前也只能这样了。雷伐微微摇头。不过，我认为他们打败聂文豪的可能不大，真是让我犯愁啊！什么事让师兄犯愁？这时门开了，林苍微笑询问：“在新城还有能难倒师兄您的事？”师弟，雷伐一见来人笑了，立刻道：“来来坐下，你什么时候回来的？”刚刚林苍坐下后，再次问道：“我在门口就听到师兄叹气了，到底是什么事让你为难？”哎，一言难尽，雷伐苦笑，这是。还和你有关系哦，这我就更好奇了。师兄说来听听，是这样。雷法把刚才他和黑衣男子的谈话大概给林苍说了一下，后者听后点头。原来是上次我打败通城那叫什么飞的惹出的麻烦，是袭飞雷法笑骂你小子这话，还好没被通城地下决斗场的高层听到，不然他们肯定会被气死。多年培养的种子天才，竟然都不配让你记住名字，你这是杀人诛心啊！哈哈，林苍大笑一声，半解释半随意的摆手。师兄你也知道，我每天是很多，一个普通天才是真记不住名字是啊。你可是个大忙人，一走就是三个月，也不来看看师兄，我这不回来了吗？林苍自信道：“师兄，这件事既然是因我而起，那就交给我吧。我不会让这个聂文豪踩着咱们新城地下决斗场的脸面晋级斗皇的。”他话音一落，雷伐和旁边的黑衣男子都愣了，尤其是后者，更是立刻开口：“林苍斗皇，你还是别开玩笑了。这是三阶异能者的赛区，你这二阶的实力是没资格参加的。到时候我会突破三阶。”林苍淡然道：“黑衣男子，这林苍斗皇。”就算您现在随时都能成为三阶异能者，但刚刚突破就去参加斗皇之路的挑战，很不妥。别说打败聂文豪了，我担心您就连一般的对手都打不过。别忘了，这些人可都是三阶高级的实力。留职是说的有理。雷伐笑道：“师弟，你的心意师兄领了，这件事你帮不上忙，还是不要管了。对了，你这次回来一定是参加二阶斗皇之路的吧？师兄这就给你安排。”任林苍怎么说？雷伐和黑衣男子就是不相信的他的话，这让他懒得解释了。反正自己这次来地下决斗场，就是为了把二阶和三阶的斗皇之路一起挑战了。到时候自然会遇到聂文豪，好吧？师兄，你做主，哈哈。那明天就开始你的二阶斗皇之路。雷伐说到这里，露出一个男人都懂的笑容。今晚就别走了，师兄叫几个美女，好好给你放松一下，别忙着拒绝。师兄安排的女人，尽管放心，都是干干净净的学生妹，保证是处女。可林苍摸了摸鼻子，我看还是不要了。师弟还有事先走了，这些学生妹，师兄你自己留着享用吧。说着，林苍直接开溜，他担心再不走一会就走不了了。雷伐见状，摇头，对着黑衣男子笑道：“我这师弟哪都好，就是太扭捏了，一点都不放不开啊。可能是林苍斗皇年龄还小吧。”黑衣男子也笑了，随后他叹息，与雷伐又开始为了寻找合适人才阻止聂文豪发愁。翌日清晨，当太阳刚刚升起时，林苍从一家酒店里出来了，他身边跟着丽丽与小辉，一会一人两兽要去不同的地方。林苍分出一个木分身，让他带两兽去学校。今天是江奇带领所有学生去妖兽区历练的日子。那边就交给你了。林苍拍了拍木分身的肩膀，别让江奇的女人小看了，放心吧。本体木分身自信道：“那些一二阶妖兽，我一只手就能捏死不知道多少只，会给那女人留下深刻印象的。这就好，我也去地下决斗场了。走吧，主人再见哦，哈哈。去了妖兽区，你可要听话，别闯祸，明白吗？知道了，知道了。真是的，人家又不是小女孩，丽丽满不在乎的摆手，跟着木分身骑上小辉离开了。林苍打了个车，去往了地下决斗场，心中有些期待。今天就是我证明自己的日子，那些观众也等太久了吧。”想要被人投资，就要拿出让人家心甘情愿的东西。林苍非常清楚地下角斗场高层的态度，自己的天赋越高，才能得到越多的支持。地下决斗场，二阶擂台上两个异能者打来打去很激烈，实力看上去旗鼓相当，但台下的观众们却开心不起来，因为这种比赛天天见他们都看腻了，很想看一些不一样的。我说，某个观众对一边的逝者吐槽：“你们地下决斗场没人了吗？怎么连一场像样的比赛都组织不起来？天天看这种普通人打斗，好无聊啊！”先生，抱歉，最近确实没有天才了。逝者赶紧道歉，然而观众们却不买账，骂骂咧咧的很难听，就连擂台的比赛完了也是嘘声一片。主持人站在擂台上擦了擦额头上的冷汗，非常尴尬，但也没好办法安抚这些情绪激动的观众。这时，一个逝者突然跑上擂台，在主持人耳边说了几句，主持人立刻眼睛一亮，恢复了以往的自信风度。各位观众，大家不是嫌弃最近的比赛无聊吗？今天一位超级天才将要开启他的斗皇之路挑战，我相信。他一定会成功的切，你说成功就成功，你以为他是林苍大人啊？一位观众不满，主持人微笑，紧跟着说出一句让在场所有观众都没想到的话：“没错，他就是林苍大人。”什么？
林苍斗皇回来了，真的假的？就是啊，你可别骗我们，不然要你好看，这才距离林苍大人上次的挑战过去多久啊？他的实力应该不会突破这么快吧？一般来说是这样，不过要是林苍大人的话，那应该有可能观众们猜疑、讨论，气氛活跃了不少。这时，一个少年突然出现在擂台上，速度极快，大部分人都没有注意到，正是林苍。他一露面，观众们顿时相信了，因为林苍的实力已经是二阶高级了。场面瞬间爆炸，林苍、斗皇、斗皇、林苍，观众们歇斯底里的大吼，一时间喊声震天，传出去了很远，就连一些在休息区的选手们都惊动了。是林苍，一个二阶选手见到擂台的少年后，脸色立刻拉垮。不会吧，我的斗皇之路还没开始就要结束了吗？又有选手叹息他回来了，而且还是二阶高级实力，看来咱们暂避锋芒了呀、啊？可不是，林苍一出，谁与争锋？先让他百胜打发走他再说吧。这些选手还没有和林苍交手。就已经自认不敌了，实在是先前林苍给众人留下的印象太深刻了。那一手神奇的木盾，谁都佩服。这时，三阶选手区一个长相普通但气质不凡的年轻男人也被擂台上的情况吸引，看到了林苍。这人是谁？好高的人气，竟然比我还高。他身边一个灰衣女人面无表情，他就是林苍。几个月前打败席飞，以一百连胜的姿态成为斗皇的人，也是你这次任务的由来。原来是这小子。聂文豪看了林苍一会，随后摇头，很普通。看不出有什么特殊的，没想到席飞竟然败给了这种人，他应该感谢我在三阶赛区，不然我亲手教训他无关的事情，不要做灰衣女子道，好好完成你的任务，别忘了这可是副会长大人亲自交代的，出了意外你我都要受罚。哼，完成任务轻而易举。聂文豪自信道，随即不再关注林仓。这时二阶赛区的大屏幕上已经出现了战斗信息，观众们终于等到林仓了，疯狂下注。王成，二阶高级水系异能者，战绩四十五胜三十一败，积分十四，赔率。一十，目前下注金额零。林仓，二阶高级木系异能者，战绩一百胜零败，积分一百，赔率一一零零零幺。当前下注金额四十六亿。妈了个蛋！王成一见到林仓的下注金额，立刻脸黑了，在心中暗骂：老子一赔十的赔率，竟然一块钱都没有！这家伙万赔一还四十多亿，太他妈欺负人了！王成不爽。但他不敢表露，反而夸赞自己对面的少年。不愧是林苍大人啊，一场比赛都没打，就有这么多观众相信您粉丝们照顾罢了。林苍笑道，随后看向一边的裁判，开始吧，试试。裁判赶紧宣布比赛开始。王成虽然很清楚自己不是林苍的对手，但他不想轻易放弃，毕竟林苍现在有多强，谁也不知道。他想试试那万分之一的希望。林苍斗皇得罪了，在下先动手了。王成象征性的说了一句话，客气话。他知道，只要不太过分，眼前的少年一般不会赶尽杀绝。林苍微笑，来吧，让我看看你的实力。好，王成体内的灵气瞬间消耗大半，用出了一个让林苍很熟悉的术。大海啸轰，擂台上瞬间出现了一道十几米高的巨浪，向着他冲来，声势浩大，让观众们不禁为林苍担忧。他是众人的信仰，不能败啊！面对大海啸，林苍双手一拍，面前立刻出现了一堵高约二十米，由藤蔓编织的木墙将水流轻松挡下，正是木定壁。好强！王成见状，心中苦涩。我的全力一击，竟然都不能伤他分毫。看来林苍的实力比想的还要可怕。木墙撤去后，林苍一甩手，十几根藤条出现，对着王成飞去。王成是水系异能者，并不擅长速度，躲闪了几下就被藤条控制了。发现挣扎不开后，立刻开口：“我认输。”林苍斗皇手下留情，成让林苍笑着将他丢下擂台。裁判见状，赶紧上台，高声宣布比赛结果。观众们疯狂的为林苍呐喊。许久之后，林苍轻轻抬手，观众们这才停止。大家安静一下，我宣布一件事：这次我回地下决斗场，不只是要挑战二阶斗皇之路，三阶的斗皇我也会去挑战。所以，还请我的那些对手们做好准备。林苍说完，观众们都愣了，所有人都没想到他竟然这么疯狂，要连续挑战两个等级的斗皇之路，这在地下决斗场的历史上从来没有发生过。一瞬间，观众们更加狂热了，林苍的人气再度暴涨。然而，那些三阶选手们听后却嗤之以鼻，不以为然。什么玩意？一个肌肉光头男不屑，有点本事就成不下这家伙了。老子等着他来。三阶赛区被虐就是，又一个体态丰满的女人嗤笑。咱们可都是三阶高级的异能者，林苍想用初级实力挑战，咱们就是找死。除了这些普通选手，聂文豪和灰衣女人也愣神了片刻。足足过了有十秒钟，一道自信的笑声响起。哈哈，看来这个林苍的脑子不太好啊。聂文豪大笑，目光看向灰衣女人，你看到了，这可不是我找事，是林苍不知死活。我杀了他副会长，一定会很乐意见到的。随你灰衣女人平静道：“我的任务只是帮你晋级斗皇，只要任务完成，其他事我不管。”意外之喜让聂文豪有重大奖的兴奋感。
，林苍只要死在自己手里，那通城地下决斗场的脸面不就彻底找回来了？超额完成任务，副会长大人还不得好好奖励自己？好极，好极！看来林苍是我的贵人啊，真要好好谢谢他才行。落水大学门口，一百多个学生站成两排，陆续登上两辆大巴车。慕容微微、江奇一上了第一辆，剩下三位各系老师上了第二辆大巴。由于火系是江奇负责，学校一直没有找专门老师。所以他不在的这些日子，一直都是慕容微微在代课。虽然慕容微微是水系，教导火系学生看上去不伦不类，但他毕竟五阶初级的异能者，教一二阶的火系课没有难度。所有人都上车后，两辆大巴启动，向着基地室西门而去。一般的异能者小队去妖兽区都是走北门，因为其他三门外面的安全地带太大了，那里的妖兽分布太稀松，不适合冒险。不过对于学生来说正好，江奇也是想着他们的安全才选择西门的。学生们虽说害怕去妖兽区，不想这么早面对可怕对手，但同样也有新鲜感和期待感，让他们很矛盾，叽叽喳喳互相聊天。其中聊的最多的话题就是林仓，许多同学的目光都在车外。此刻林仓没有上车，他和丽丽骑着小灰，不紧不慢的跟在大巴车一侧，看上去很潇洒。许多同学都羡慕他年纪轻轻就有属于自己的妖兽伙伴了，一个个都在打量林仓。这只巨齿鼠竟然是二阶高级实力，真要打起来，他一个就能杀掉咱们这么多人了吧？那肯定啊！一般来说，想要对付这个等级的妖兽，必须有五名同级异能者组队才行。你觉得咱们这些人是五名二阶高级异能者的对手？好喜欢林苍同学啊！他不仅长得帅，还实力强。我听说这只巨齿鼠是主动追随他的，好酷啊！哎，我什么时候才能像他这么优秀？敢和校长顶嘴啊！有人想起林苍早上刚来被江奇训斥时那副无所谓的样子，气得江奇差点出手，最后还是慕容微微硬拦下来的。坐在前面的江奇听到有人议论这件事，美眸狠狠瞪了外面的林苍一眼。咬牙，可恶的林仓，等一会去了妖兽区，我会让你明白什么是恐怖的七七姐，你可别乱来。慕容微微赶紧低声道：“你别玩的太过火，林仓他对付一般的二阶妖兽没问题，你可别把三阶的搞来了。”哼，江奇不爽，他不是狂吗？不是仗着本事大不把我这个校长放在眼里吗？那我教教他该怎么尊敬强者。爱慕容微微听后叹息，江奇和林仓的不对付让他为难，在心中担忧。但愿林仓不要太头铁，早点向七七姐低头吧。大巴车开了五个小时，终于到地方了。学生们立刻下车，由江奇带领走出基地室西门，所有人集合。刚出大门，江奇就发号施令，一百多个学生站成两排，老老实实的，不敢说话。林仓骑着小辉在队伍最后面，他前面就是杜飞他们六人。江奇瞥了一眼林仓，随后开口：“一会我把你们每五人分一组，模拟日后的异能者小队搭配，将由老师们给你们寻找合适的妖兽猎手。为期三天，每个小组我要求至少猎杀三只一阶妖兽，所有人都要参与战斗。”表现不佳者扣除本学期所有学分，表现优异者奖励一枚二阶初级金盒。都听明白了吗？听明白了！所有学生大喊。那么开始分组吧。江奇很快将一百多个学生分开，基本上每个小组的实力都差不多，都在一阶中级与高级之间。这时林仓、石秋、杜飞还有吴小曼几人发现自己没有组，杜飞不禁开口：“老师，那我们七个呢？”江奇听后眼中闪过一抹莫名之色，微微一笑：“你们的实力我清楚，比一般同学强太多了。”所以单独对待怎么个单独对待法？杜飞听后心中感觉有些不妙，赶紧问：“江奇，也没什么，就是你们七人在这三天里必须猎杀十只二阶妖兽，就这么简单。”杜飞听后立刻笑了，没问题。我还以为校长布置的作业有多难呢，别急，我还没有说完。江奇说到这里，目光看向林仓，眼里露出坏笑。除了这些，你们还有要猎杀一头三阶初级实力的妖兽才算合格。杜飞同学，你一定没问题吧？三阶？杜飞一听，立刻急了：“江校长。”你是不是疯了？我们几个哪里是三阶妖兽的对手啊？这不是有咱们无所不能的林仓同学在吗？江奇皮笑肉不笑，语气轻佻：“完不成也可以，我也不扣你们学分，但你们今后每个人必须听话，给老娘当个乖学生。”不过我想，只是一头三阶初级妖兽而已，对于林仓同学来说，应该不算什么吧？说完，江奇双手抱胸，等着林仓求饶，这样以后就能管他了。他的心思，大部分学生都看出来了，同学们都认为这是不可能完成的任务，林仓一定会服软的。然而林仓却让他们失望与震惊了。同学们只见他一脸淡然地掏了掏耳朵，就这，我还以为江校长的要求有多高呢。原来这么简单，不就是三阶初级的妖兽吗？一头够不够？不够我再给你带回来十头。林仓，你在开玩笑？江奇被奚落后，脸色立刻黑了。还是你没有听清我的话。我说的三阶初级妖兽，不是那些一二阶的垃圾。听清了，林仓继续说，三阶初级江校长就放心吧。这种妖兽和垃圾也没什么区别，杀他们如屠狗花。他话音落下，全场瞬间安静，同学和老师都被他的话惊呆了，包括慕容微微也是一样。刚刚突破二阶高级就敢如此狂妄，这都不把三阶妖兽放在眼里了。
他到底是吹牛还是认真的。这一刻，就连熟悉临沧的杜飞几人也懵了，不知道他在想什么。坏了，林哥这些日子恐怕是伤到脑子的。杜飞低声道：“他很怀疑临沧是不是傻了。”林沧，你的锯齿鼠不能参战。哦，林沧，丽丽也不能参战。哦，林沧，我不会救你的，你别指望我出手。哦，林沧，你。哦，江奇还在试图恐吓林仓，让他服软，不然他觉得很没面子。但林仓似乎好像就是一根筋，无论他说什么都是一脸无所谓，这让江奇觉得更加难看了。呼呼，气死我了！江奇深吸几口气，被林仓怼的不知道说什么了。其他同学早就看傻眼了，一个个对林仓竖起大拇指，这让江奇更加暴怒了。都傻站着干什么？给我上路！是，同学们被慕容微微领着。四个老师负责出去抓妖兽，给他们练手。依依在临走时面露不忍。林仓再怎么说也是自己的学生，他不能看着他犯险。江校长，什么事？江奇正在怒头上，语气很冲。依依听后心里咯噔一下，他本就内向，平时肯定不会在这时候强出头的。只不过既然为人师表，就要尽职尽责，哪怕学生自己不争气，他也不愿放弃。那，那个，急死我了！你快说啊！是，林仓的对手，我真的要抓三阶妖兽回来吗？依依鼓起勇气说出口，把理由告诉了江奇。校长，曾经我和你一样，也想让林仓成为好学生，每天按时上课下课，和其他学生一样。只是后来我发现他真的有自己想法，并且他现在的成就比我当初的预期要强不知道多少倍。所以我觉得你还是别管他了，这是什么屁话？江奇根本听不进去，他只认为学生想的少，只看眼前逃学逃课玩开心了，根本不想自己的未来。我既然办理学校，就要为每个学生负责，不然趁早滚蛋！依依不是我说你。你的性格太软弱了，对待不听话的学生就要用强硬手段。你去给我抓回来一头三阶妖兽，我非要让林仓当着所有人的面被打脸。江奇态度坚定，一一劝说无效，只能离开了。一个小时后，四位老师各自带着一只妖兽回来了，其中三只一阶高级，一只三阶初级。三阶妖兽是一一抓回来的，他特意挑选了最弱的短尾兔，就是不想让林仓太丢人。其他同学不等江奇开口，立刻和自己的对手战斗，一时间笑料百出，被妖兽追得到处跑。让那些还没有轮到上场的学生们大笑，笑死了！你看刘强那狼狈样，平时这家伙吹牛逼倒是挺厉害的，结果一到妖兽区就拉了呀，哈哈！张海也是，五个人竟然被一只一阶妖兽暴虐，真是丢人啊！一些正在场上打斗的同学损友开始嘲笑，他们倒不是真的看不起自己朋友，只是机会难得开玩笑罢了。这些人也知道自己一会上场了，也好不到哪里。不到十分钟，率先登场的三支队伍全都已完败告终，他们甚至都没有伤到自己的对手。江奇黑着脸走来。学生的表现让他很不满，觉得太差劲了。他一脚踢飞一只一阶妖兽，对着所有人咆哮：“废物，都是废物！老娘像你们这么大的时候，都能和队友一起猎杀二阶高级妖兽了，你们竟然连一阶妖兽都打不过，真是太让我失望了！”江奇的怒火把所有学生都吓住了，一个个噤若寒蝉，不敢出声。这时林仓听不下去了，无奈开口：“依依，你是不是能放开短尾兔，让我上了？我可不想被江校长用地图炮轰啊！”依依还在劝林仓，这可是三阶妖兽。你和杜飞他们不是对手的，你不放开那只兔子，怎么知道不是对手？林仓大步走出来，杜飞六人立刻跟上。他们虽然没把握对付三阶妖兽，但也绝不能让林仓一人面对。只不过林仓知道这些曾经的队友已经被自己远远甩在身后了，这种战斗对于他们来说太勉强了。杜飞、林哥，你们别插手，我让你们看看我最近的进步，好让你们知道以后该用多少倍的努力来追我林哥你。杜飞懵了，乌小曼几人也懵了。他们都没想到林仓竟然要单挑三阶妖兽，江奇一顿被林仓的狂妄彻底惊呆了。林仓面对依依，轻声开口：“老师，放开那只兔子吧。”老师，他叫我老师了。依依愣住了，抓着短尾兔的手下意识放开。短尾兔早被警告了，要狠狠教训这些学生。顿时对着林仓冲来，林仓眼影瞬间变红，进入仙人模式。他早就酝酿已久了。仙法，木遁，慕容之术，啊！一条三十多米长的木龙出现，狠狠咬住短尾兔的脖子，来了个锁喉，直接结束战斗。太弱了，林仓摇头，目光看向江奇，没有一点挑战性。这就是你所谓的历练，根本就是在浪费我的时间。只用一招就秒杀了三阶初级妖兽。林仓技惊四座，让在场所有人都震惊了，尤其是老师们，他们多多少少都在妖兽区待过一段时间，很清楚妖兽的强大，那是需要一支异能者小队才能猎杀的。现在林仓不仅一人就做到了一支小队的事。而且还是越阶秒杀，这太疯狂了！林林哥，杜飞结结巴巴，你你现在的实力怎么会这么恐怖？这已经和我们完全是两个层次了。对呀，林仓、乌小曼美眸中异彩连连，你真是太强了。
，我从来没有见过有哪个大势力的天才能比得上你。”他身为乌家未来的家主，从小就跟着乌无敌在各方势力中走动，见过的天才妖孽数不胜数，但那些人没有一个可以做到林苍这种越阶秒杀妖兽的夸张地步，这让乌小曼对他更加崇拜了。慕容微微此刻已经呆滞了，他看着身材挺拔的林苍，心脏砰砰跳。他承认自己对这个少年动心了。林苍目光扫过几位朋友，微微一笑：“我最近收获不小，确实变强了许多，你们也要努力了，不然今后大家就没有并肩作战的机会了。”我们会的。杜飞几人异口同声，他们都明白林苍的意思，实力不行，大家以后就不是一个圈子的人了。刺激了一下几个队友，林苍微微侧身看向一旁发呆的江启：“你满意了？如果不满意。”我可以再杀几头三阶妖兽给你看满，满意。江奇吞了一口唾沫，此刻他再也没有之前那盛气凌人的气势了。林苍已经把他征服了。那个林苍，你说实话，你现在最高可以对付什么等级的妖兽？四阶之下，我无敌林苍淡然回应。随后，他的身体慢慢褪去血色，变成木头，散落在地。这时，所有人才知道，原来自己佩服大半天的人，只是一个分身，瞬间都不知道说什么好了。分身都这么厉害了，那林苍的本体该有多变态？恐怕他说的四阶之下无敌都保守了呀。此刻不仅同学们崇拜林苍，就连几位老师都无比佩服他。慕容微微拍了拍一的肩膀，笑道：“一，现在你应该不会再反对林苍自己安排他的时间了吧？”嗯，一一用力点头，看着地上的木头喃喃低语：“他是对的，上我的课只会浪费他的时间，我没有能力教他任何东西不？不光是我，我想谁都没有资格教他。”一一虽然声音不大，但身为五阶强者的江奇听到了，立刻有些尴尬。不管他了，这小子太妖孽了，跟正常人不一样。咱们继续过普通人的生活吧。此刻，江奇对林苍再无半点意见，领着学生继续他的历练。丽丽和小慧来之前就被木分身叮嘱了，最近要跟着慕容微微保护众人。木分身知道林苍的打算，他短期里没有时间顾得上两兽了。地下决斗场那边还需要自己的帮忙。地下决斗场二阶擂台上，林苍再次打败一个对手后，身体轻轻一晃，随即脸上露出笑容。木分身装逼有一套啊！看来江奇那女人以后不会来烦自己了。此刻他已经知道了远在妖兽区发生的事情了，尤其是木分身最后那句“四阶之下我无敌”的话，让林苍在心里给他点了个赞，很有气势。林苍大人胜。这时，主持人高声宣布，安排人把晕倒在地的一个中年女人抬走，她正是林苍刚才的对手。做完这些，主持人恭敬询问林苍大人：“您是否继续比赛？”继续，林苍一脸淡然：“你去把今天能参赛的所有人都叫来，剩下的比赛一口气打完滑。”他话音落下，全场瞬间沸腾，所有观众全都化身他的狂热粉丝，一个个尖叫呐喊：“林苍牛逼，太他妈霸气了！牛啊牛啊，这才是我马大牛真正的偶像啊！林苍大人太帅了，我要压他一百亿！”傻逼主持，你还愣着干啥？赶紧去叫人啊，一点眼力劲都没有！主持人被林苍疯狂的决定吓坏了，又问了一遍：“林林苍大人，您是认真的？认真的，你去办吧。”林苍再次吩咐他。主持人赶紧跑下擂台去安排比赛了。不一会，四十多个二阶高级实力的选手到齐了。其中一个少妇面无表情的走上擂台：“赶紧来吧，完事了我还要回去修炼。碰上你真倒霉，少妇明显对自己不抱希望，只想早点结束比赛。”林苍没有让这少妇失望，干净利索一招击败他，平静道：“下一个轰。”他又是一招击败对手，再次开口：“下一个轰。”下。此刻二阶赛区发生了地下决斗场自成立以来前所未有的离谱场面。林苍的对手就像流水线上待宰的鸡鸭一般，毫无反抗能力，全都被他一招击败。前面的败了，后面的人不用主持人安排，直接上，简直就像小孩过家家一样。这引起了所有人的关注，其他擂台也不比赛了，全都跑过来看这宛如游戏的一幕。这家伙挺会装啊！聂文豪看着林苍那些狂热粉丝，语气有些酸：“打败这些垃圾很有成就感吗？”新城的观众就这点欣赏水平，他很强，帮助他的灰衣女人低沉道：“你不要小看他。”一旦对上不能大意，我会怕他。聂文豪，不屑别开玩笑了。等这家伙来了三阶赛区，看我怎么暴虐他。他说完直接离开了。灰衣女人没有跟上去，而是抬头把目光看向某个摄像头，心中思索：出了这样的妖孽，新城地下决斗场的那些高层一定坐不住了吧？副会长大人的任务恐怕完不成了。这个林仓太强了呀！他此刻仿佛已经看到了摄像头背后的那些关注林仓的强者们在惊喜了，心中很忧虑。地下决斗场负五层某个宽敞的房间中。雷伐恭敬地站在一位黑衣老者身后，二人看着面前墙壁上的屏幕。老者看得聚精会神，面带微笑。屏幕里播放的正是林苍此刻的比赛。好好好，这小子很优秀嘛！黑衣老者大笑，对林苍赞不绝口。很久没见到这么优秀的年轻人了，真是让老夫眼前一亮啊！雷伐，传老夫命令，将林苍定为我新城地下决斗场的种子天才，今后不留余力地培养他。
这，雷伐听后苦笑：“副会长大人，我想林仓不会同意的。嗯，这么好的事，他会不同意？”是，雷伐赶紧解释：“大人，上次在下已经试探过了，林仓他不愿意被咱们地下决斗场约束，那是上次的条件不够优厚。”黑衣老者听后大手一挥，脸上露出自信的神色：“种子天才是倾尽我星城地下决斗场所有资源培养的，他要什么有什么。”老夫就不信林仓能不动心里去传达我的意思吧？他不会拒绝的。黑衣老者说完，雷伐恭敬的行为一礼出门了。心中对他的交代不以为然。接触这么久，林仓是什么人，他早就清楚了。林仓绝对不会和自己一样，为了资源就甘愿成为大势力手中的兵器。副会长大人太乐观了，雷伐摇摇头走了。一个小时后，林仓结束了今天的比赛，他将四十多名对手一一打败，剩下的对手此时不在地下决斗场，要明天才能来。这时，一个侍者前来通知他，雷伐有请。林仓直接去了负四层。来到雷伐办公室后，他发现除了自己的师兄，还有三个年轻人，看上去比自己大不了几岁。师弟，你来了。雷伐起身笑道：“来来，我给你介绍一下。”他说着，指着三人说道：“他们都是我星城地下决斗场的三阶斗王，实力全是三阶高级，每个人都经创下过六十连胜的记录。”三阶斗王，林仓听后打量了一下三人，这就是自己过两天的对手。哈哈，林仓斗皇的大名我早有耳闻啊！一个体型壮硕的男人大笑：“蔡安。”三阶高级火系异能者刘腾飞，又一个长发男人微笑。三阶高级雷系异能者林仓依依和二人打过招呼，把目光看向最后一个体态微胖的男人，主动伸出手：“你好，林仓。”二阶高级木系异能者哼，王强，王强语气很生硬。三阶高级土系异能者，大家不熟就别握手了。雷前辈，在下刚刚从妖兽区回来，有些疲累，就先离开了。王强说完，直接走人了。林仓见状，眉头微皱，不知道自己哪里得罪他了。雷伐见状，笑了笑，开口：“师弟，别在意。”他就是这脾气不好相处，我得罪他了。林仓问道。这时，刘腾飞笑道：“林仓，你有所不知，高层看中了你的天赋，要将你列为种子天才，培养有这事。”林仓把目光看向雷法，后者点头确认：“不错，只要你答应，就可以享受种子天才的待遇。”师兄，你应该知道我的选择。林仓摇头，一旦接受，今后一辈子就要受制于人。我不想过这样的日子，我就知道你会这么说。雷法听后苦笑，副会长大人当时还自信，你不会拒绝。他不了解你小子的脾气啊。林仓听后微微一笑。没有再聊这个话题，而是继续问刚才事。不过这跟王强有什么关系？有关系。蔡安给他解释，王强自从加入咱们地下决斗场之后，年年都申请成为种子天才，但年年被上面拒绝。刚才雷前辈给我们说起你的事，他听了之后嫉妒的要死。毕竟他为之奋斗的目标你却看不上眼，自然觉得你践踏了他的尊严，所以对你有意见。原来如此。林苍听后轻笑一声，不过这王强的心胸也太喜爱了些。他就那人刘腾飞道：“我们认识四五年了，都很讨厌他，不错，很难交往的一个人。”蔡安也附和。林仓听后，随即不再提这件事，坐下与三人攀谈。几人聊了一会，雷伐突然说起聂文豪，开口询问：“蔡安、腾飞，你二人可有信心打败他？”没把握，蔡安直接实话实说：“聂文豪表现出的实力很强，我不是对手，我也不行。”刘腾飞苦笑：“那家伙都快融合雷水异能了，我的第二异能还没彻底掌握，差距太大了。我看只有王强有希望击败聂文豪，他现在也摸到融合异能的门槛了。哎，只有王强一个不保险啊！”雷伐听后犯愁了：“聂文豪是通城地下决斗场精心培养的天才。”偏偏是三阶实力，正好我们缺少这一等级的种子天才啊！师兄，这事就交给我吧。林仓这时笑了，别忘了，我也要挑战三阶斗皇之路，早晚会碰到聂文豪的。他刚说完雷法，雷伐、刘腾飞、蔡安三人都把目光投来，看了看他的实力，统一摇头。师弟，你不行，你的实力差更多，不错，你还没突破三阶，不了解这里面的情况。蔡安平静道。刘腾飞安慰林仓，别逞能，你的天赋确实很高，我们在你这个年纪远比不上。但林仓，你别忘了，我们今年都二十岁了，比你修炼早两年。而这两年间的差距是什么样的天赋都无法抹平的。雷伐听后赞同刘腾飞的观点，拍了拍林仓的肩膀：“你想要挑战三阶天才可以，但别抱太大希望，不然到时候失望会更大。”师兄，我真有必胜的把握。林仓无奈，三人死活不信自己，他也懒得解释了。反正到时候你们就知道了。聂文豪他休想在我手里成为斗皇。他说完，直接离开房间，留下了面面相觑的三人。片刻之后，雷伐笑了笑，开口：“我这师弟太自信了，虽说人有自信是好事。”但我就怕他自负啊！前辈说的是蔡安和刘腾飞异口同声，二人都认为林仓的性格太狂妄了，早晚会栽跟头。只是三人此刻还不知道，现在的林仓别说三阶异能者了，三阶妖兽他都能秒杀。区区一个聂文豪，他还不放在眼里。林仓只用了两天时间就完成了二阶斗皇的挑战，这一次地下决斗场没有再去其他地方借人狙击他了。林仓犹记得自己挑战一阶斗皇时，最后一场是跟通城的天才打的。当时星城地下决斗场已经没人是自己的对手了，不得不求援。但这次决斗场负责安排的对手的部门表示，找谁来也没用。林仓在二阶这个等级中就是无敌的存在。这两天的一百场比赛，无论对手有多强，都被他一招秒了。
，这实力是个明眼人都能看来已经不在二阶的层次了。擂台上，主持人高声呐喊：“恭喜林仓成功晋级二阶斗皇！林仓，斗皇，斗皇，林仓！”台下的观众们奋力呼喊，他们的偶像再一次给了他们惊喜。喊声足足持续了五分钟，林仓抬手示意后，观众们才停止。林仓目光扫过全场观众，最后停在了三阶比赛的擂台上。明天开始，我会挑战三阶斗皇之路。说完，他全身灵气暴动，瞬间暴涨了三倍，让所有人都感受到了。他突破三阶了。浩强，一位在三阶赛区已经征战五年的斗王选手，面色肃穆。怪不得这林仓敢以刚刚突破三阶的实力挑战咱们，他的灵气总量比常人庞大太多了。这一点，我早有准备。又一位表情冷酷的女人说道：“她是今年全球新生大赛的冠军，进过一次月坛月坛。刚刚的斗王听后恍然大悟，怪不得这么厉害，原来是有这等机遇。”真是让人羡慕啊！这倒是冷酷女人李玉琴继续说，并不是每个异能者在低阶时都有这种打基础的好机会。林仓的未来不可限量，不过那也是以后的他。现在他想要挑战，咱们还嫩了点。嗯，二人讨论间，聂文豪走来了，瞥了他们一眼，随意道：“未来，三阶赛区就是他的坟墓，我会亲手摧毁他。”聂文豪，你过分了。李玉琴平静道：“虽然他与林仓不认识，没有任何交集，但林仓毕竟是新城的人，他内心还是欣赏林仓的。林仓是我们新城地下决斗场的两冠斗皇。”你若敢下杀手高层，不会容你。哼，高层，聂文豪嗤笑，那是你们的高层，可不是我的。他说完，二人脸色立刻变得难看。聂文豪走后，李玉琴立刻找到了林仓。林小弟，你是？林仓奇怪的看着眼前的女人，三十上下，长相普通，身材普通，放在人堆里毫不起眼。你要小心了，李玉琴赶紧说道。林小弟，你听姐姐一句劝，放弃三阶斗皇吧？为什么？林仓看着眼前一脸冷酷，但表现却非常热心的陌生女人，心中的反差感是巨大的。李玉琴如果只站着不说话，会给人一种生人勿近的感觉，但她一开口就像林家大姐姐一样自来熟。林仓被她一口一个林小弟叫得不自在。大家有这么说？聂文豪要毁了你！李玉琴急急道：“林小弟，我在咱们新城地下决斗场待五年了，阅人无数，什么人都见过，但你这样的绝世天才姐姐还是第一次见。你该有辉煌的未来，不应该倒在这里。你明白吗，这位？”林苍硬着头皮叫出口：“听你说的，我好像快死了一样。”你必死！李玉琴脸色严肃。聂文豪刚才当着我和紫元的面说要杀你，你绝对不可在他没有离开前挑战了，不然死了也没人管我。李玉琴的家人早已经没了，地下决斗场就是我的家。你们每一个天才都像我的弟弟，所以我不能看着你们犯险。李玉琴真情流露，眼角甚至都有一丝泪光，这让林苍懵逼了。他一直以为地下决斗场是无情的地方，大家为了荣誉可以用上所有卑鄙手段，没想到还有他这种性情中人。林仓暂时没有考虑李玉琴是否在演戏，直言开口：“我知道了，多谢李姐的消息。不过聂文豪的事不劳你操心了，我没时间等他离开之后再挑战三阶斗皇之路。”林仓说罢，直接走向他的休息区。李玉琴见状，一脸焦急，看着他背影连连劝说：“你会后悔的。”聂文豪已经是击败三位斗王的强者了，你这刚刚突破三阶的实力，在他眼里如同蚂蚁。蚂蚁吗？林仓头也不回的说道：“你说的不错。”聂文豪在我眼里就是一只蚂蚁。哎呀！李玉琴气得跺脚，但林仓早已离开了。夜晚，雷伐办公室。大人，明天的比赛属下该怎么安排？一位身穿西装的中年男人问道。他是新城地下决斗场的小中层，负责安排选手比赛。林仓斗皇一意孤行要参赛，现在已经报名了，属下该怎么做？避开聂文豪，雷伐沉声道，并且告诉其他三阶选手不可下杀手，不然他们就自杀谢罪吧。明白了，西装男一脸恭敬，大人放心。现在所有三阶参赛者都知道，林仓斗皇是您师弟，您就算不发话，他们也不敢胡来的如此就好。雷伐拿起桌上的资料，粗略看了一眼，嘴角微微勾起。我这师弟虽说狂妄了些，但未来不可限量。现在就让我这个当师兄的给他擦屁股吧。年轻人都这样，西装男赶紧拍马屁。再过几年，等林仓斗皇成熟些，就不会如此狂妄了。这倒是雷伐听后满意点头。随即他又想到了什么，吩咐：明天你安排刘腾飞迎战聂文豪。本王倒要看看这个聂文豪究竟有多强势。西装男恭敬行礼，那在下就不打扰大人了，去把事。等等，就在西装男将要离开时，雷伐突然开口，后者立刻停下脚步。大人还有什么吩咐？雷伐沉吟片刻，似乎在思考，最后开口：明天临仓的第一场比赛，安排一位斗王出场，告诉他必须要全力以赴，务必要让我这师弟惨败，知难而退。西装男听后大肆献媚，不愧是大人，与其劝说临仓斗皇好自为之，不如让他主动放弃，真是好计谋。知道就好，何必挑明？雷伐淡淡瞥了他一眼，去吧，是大人。西装男立刻领命离开了。雷伐看着手里的聂文豪资料，眉头紧锁。区区一个三阶异能者，竟然把本王逼到了如此地步，真是丢人啊！第二天一大早
，林苍早早来到三阶赛区的擂台，第一个申请出战。此时地下决斗场的观众们还不多，只有平时的十分之一，工作人员也不奇怪。他们都知道，来看比赛的一般都是寻求刺激的二代人物，这些人整天无所事事，只想着怎么玩才过瘾，大早上当然起不来。他们晚上不是留宿美女之床，就是通宵赌博，反正不会像社会底层的那些打工人一样，天天晚睡早起过苦逼日子。就在主持人上台宣布比赛双方的信息后，林苍和在场观众都懵了，盯着大屏幕，似乎不敢相信自己的眼睛。李玉琴，三阶斗王，六十连胜创造者林苍，两冠斗皇，两百连胜创造者林苍大人的第一场三阶比赛就是针尖对麦芒。一位观众说出在场所有人心中的疑问：不应该啊！又一位观众抓了脑袋。临仓斗皇就算再强，也不该第一场比赛就碰到斗王吧？这是不是有暗箱操作？肯定是。又一位老者狠狠丢了自己的帽子，很不甘心。老夫观看地下决斗场的比赛几十年了，早就发现其中的规律了。平时的心境挑战者都会由弱到强循序渐进，不会一棒子打死的。可现在临仓斗皇一上来就面对资深三阶选手，这一定是黑幕。老者颇有威望，他的话引起来全场观众的怒火，纷纷大声抗议，对临仓不公。主持人被搞得不知所措。一脸茫然，他也是奉命行事。雷伐根本没有通知他，倒是林苍听着这些抗议有点猜测，不过不确定，向李玉琴问道：“李姐，我师兄雷伐让你来的，差不多。”李玉琴大方承认：“林苍，如果你连我这关都过不了，那就打道回府吧。三阶赛区对你来说太早了，这是雷伐大人的好意，也是我身为你的前辈的好意。”果然是师兄林苍听后，目光看向某个方向，雷伐对他微微一笑，似乎不以为然：“我又不是小孩子。”林苍无奈，雷伐也是好意。这便宜师兄让他又恨又爱，多谢师兄和李姐的好意。不过我不会改变主意，那就打到你改变主意。李玉琴语气冷漠，说罢目光看向主持人，后者立刻会议。比赛开始，主持人话音刚落，李玉琴体内的灵气瞬间暴动，三阶高级的实力发挥的淋漓尽致。狂石巨人，轰！一尊高约二十米、全身由石头组成的石巨人出现在擂台上，对林苍怒目而视。李玉琴一出手，立刻引起台下的观众惊呼。一个个震惊不已，是狂石巨人。看来情窦王是不打算留守了，上来就这么劲爆吗？情窦王一如既往的无情啊，可不是。狂石巨人可是土系最强的 B 级艺术，也是情窦王的拿手招式啊。三阶高级对阵三阶初级，临苍斗皇恐怕不妙了。熟悉李玉琴的观众纷纷感叹，觉得他太过认真了，这样打下去恐怕瞬间就能分出胜负。李玉琴面色冷酷的站在石巨人头顶上，居高临下看着临苍，这就是你和其他三阶选手的差距。我想你现在应该冷静了，冷静。林苍双手一拍，淡然笑道：“李姐的好意，我心领了。不过你还没办法让我不战而退。”木龙之术，啊！一声巨大的龙吟响起，随即一条五十米长的木龙出现在擂台上。木龙用的脑袋将林苍驮起，漂浮在高空中，附身看着下面的石巨人。这姿态让观众意外了。林苍斗皇会飞，他才三阶实力啊！他不会，但他的木龙会这还怎么打？石巨人没有对空手段啊！平局了呗，临仓先天立于不败之地了。李玉琴听着台下的议论，面色难看。他确实没有对空手段。一般来说，只有异能者突破七阶后才能获得飞行能力。临仓此刻借着慕容可以飞的优势，确实不会败。这样你也赢不了我。李玉琴怒吼。临仓听后摇头，这只是慕容的战斗姿态罢了。我从来没想过平局。他说着，控制慕容一个摆尾抽向石巨人。石巨人被动防御，一步不退，反而将慕容震飞。谁强谁弱，一目了然。李玉琴冷冷道：“放弃天空的优势，你不堪一击。”林苍，你认输吧。三阶高级和三阶初级之间有天差之别，差距确实很大。林苍感受到了三阶斗王的实力，的确很强，不是浪得虚名。不过，林苍在慕容头顶上双手一拍，眼神认真。我想看看现在的我究竟与你们有多少差距。木盾，木分身，咔咔，四个木分身出现后，各自召唤了一条木龙，对李玉琴的十巨人虎视眈眈。李玉琴早就知道林苍的手段，没有惊讶，立刻控制十巨人和五条木龙对上，一时间打得难分难舍。林苍脱离木龙，站在一旁观战。这场战斗是自己晋升三阶的第一战，他想了解对手的实力。林苍没有用出最强的底牌仙人模式，他想要知道常态下的自己与这些身经百战的斗王有多少差距。轰轰轰！五条木龙与十巨人激烈战斗，动静吓人，擂台被尽数摧毁，观众席都受到了威胁。十巨人勇猛无比。面对五条木龙攻防有度，看不出一点劣势，短短三分钟就摧毁了其中四条。然而，当最后一条由林苍本体召唤的木龙苦苦支撑时，石巨人的动作突然变慢。李玉琴面色立刻变了，消耗竟然这么大。他发现自己的石巨人已经无法维持状态了
，灵气即将耗尽。反观灵苍本体召唤的木龙，只损失了一半灵气，虽然不在巅峰状态，但也不影响战斗。这让李玉琴大感意外，没想到自己三阶高级的实力竟然拼不过刚刚突破的灵苍。擂台上，李玉琴一脸难看。此刻，他的十巨人已经灵气耗尽解体了，再召唤一个，他没有那么多灵气了。灵苍笑道：“李姐，胜负已分，你可还满意我的实力？”哼。满意，李玉琴丢下一句话，主动走下擂台。观众们见林苍以弱胜强，瞬间沸腾了。五分钟前，这些人还担心林苍赢不了，李玉琴强大的实力让他们把昨天那些林苍成为二阶斗皇的无脑信任抛弃了，清醒了不少。虽然不想看着自己的偶像被人击败，但也要认清现实不是。但此刻林苍打败李玉琴，再续辉煌，这让他的粉丝有了疯狂的资本。林苍斗皇必胜！一位富二代大吼，手里挥舞林苍的巨大照片。眼中满是狂热，必胜，必胜，必胜！在他的带动下，大片大片的观众加入呐喊声中，现场的气氛瞬间狂暴。与这些狂热的观众不同的是，那些三阶选手们，他们到此刻都想不通李玉琴的十巨人为什么拼不过林苍的慕容。二者无论是从灵气总量的角度出发，还是术的完美度上看，李玉琴都不应该败才对。为什么？刘腾飞与雷伐坐在一起，问道：“前辈。”玉琴的十巨人为什么不是灵苍那慕容的对手？雷伐听后缓缓开口：“因为灵苍的慕容太精妙了，同等威力的攻击，他消耗的灵气比十巨人更少，所以李玉琴才会败太精妙。”刘腾飞听后有些吃惊：“十巨人可是顶尖 B 级艺术，灵苍的慕容再怎么精妙，难道还能是极其稀少的 A 级艺术不成？”现在看来，恐怕是的。雷伐说着赞叹道 ：“A 级艺术大多都需要异能者自己开发，只有这样。”才是最合适自己的术。本王活了半辈子，都只掌握了一个 A 级艺术。我这师弟了不得呀，确实厉害。刘腾飞没脾气了，同样夸赞我服了灵苍了。今天我算真正服气了。天才都是有脾气的，几乎每个天才都不会轻易向另一个天才低头。刘腾飞自然也是如此，他有他的高傲。可现在灵苍在他眼里已经不是天才，而是妖孽了。他只能收起高傲，向灵苍低头。雷法感叹过后，声音低沉道：“腾飞，一会就该你上场了，一定要打得漂亮些是，前辈。”刘腾飞目光坚定，你就放心吧。我一定会全力以赴，很好。雷法点点头。刘腾飞在他心里还是很靠谱的。林苍本想继续挑战下去，用最短的时间打穿三阶斗皇之路，但下一场比赛已经提前安排好了，是聂文豪与刘腾飞。林苍只能暂时下场，坐到雷法身边，跟他一起观看比赛。说实话，他对聂文豪的融合艺术也有些兴趣，毕竟这条路自己早晚也会走，提前看看别人是怎么做的也不错。聂文豪率先登台，黑衣寸发，显得很精神，一脸的轻松样。很明显没把刘腾飞放在眼里。刘腾飞面对眼前这个通城地下决斗场专门派来的超级天才，压力很大，没有获胜的把握。主持人这时开始造势，活跃气氛，引导众人下注更多的金额。这场比赛，各位观众们想必都等久了。我例行惯例介绍一下双方的身份。左边这位是刘腾飞大人，一年他曾以六十连胜的姿态坐稳斗王宝座，至今未有对手敢挑战他。而右边这位是通城基地市来的聂文豪选手，他虽然只有三阶终极实力，但各位都看到他这些天的表现了。聂文豪选手是一位即将把雷水双异能融合的超级天才，并且聂文豪大人今年才刚刚21岁，这个年龄就有如此成就，未来不可限量。我个人是非常崇拜他的。主持人说到这里，台下大量观众开始欢呼，他们是聂文豪的粉丝。观众们才不管自己的偶像是哪里人，他们只看够不够强，够强就是自己的偶像。少量观众也在给刘腾飞加油，他们都是刘腾飞当初的那批粉丝，虽然时过一年，但依旧没有忘记他，只不过。刘腾飞的粉丝数量明显比不上聂文豪，差距很大。这时，大屏幕上也开始显示双方的下注金额，聂文豪一路领先，最后以150亿联邦币收尾。反观刘腾飞，只有20多亿的下注金额，而且他的赔率是聂文豪的三倍。显然，地下决斗场也觉得聂文豪更强。聂文豪瞥了一眼大屏幕，刘腾飞，你不错呀，明知对手是我，依旧有不少人买你。看来你也不是籍籍无名，但是一个过气的斗王不老老实实待在家里等着被时代淘汰，竟然敢向我发起挑战，真是愚蠢！聂文豪，你太自大了。刘腾飞捏了一下拳头，浑身灵气翻涌，做好了出手的准备。比赛还未开打，你就觉得稳赢我了？不错，聂文豪脚步微动，背负双手，气度不凡，我自信一招就能击败你狂妄。刘腾飞心中怒火大盛，身体上浮现出了一股寒意，那是他多年积攒的杀气。主持人感觉不妙，立刻跳下擂台。担心再不走一会就没机会了。比赛开始，随着主持人宣布，刘腾飞率先出手。他双手成长，上面闪烁着狂暴的雷霆，体内灵气大量消耗。雷暴犬，吼！一头二十几米高、全身由雷霆组成的幽蓝色巨犬出现在擂台上，样子威武不凡，吸引了所有人的目光。
。林苍也在观看比赛，当他看到刘腾飞的雷犬后，心中暗暗赞叹：不愧是老牌斗王强者，每一个都不容小看。无论是李玉琴还是刘腾飞，林苍知道他都要认真面对，不然稍有不慎就会被击败。不过他也只是谨慎而已，没有觉得他们有多强。毕竟这是在自己的常态实力下衡量的，一旦进入仙人模式，这些斗王将不堪一击。雷伐见他一副思索的样子，轻轻一笑，以为林苍被刘腾飞的实力震惊了，觉得自己不是对手。师弟，这是刘腾飞的拿手招式，是一门高等 B 级艺术，比起李玉琴的十巨人，也只是弱那么一点而已。你觉得如何？很强。林苍实话实说。雷伐，呵呵，你击败李玉琴后没有骄傲自满，我很欣慰，好好看比赛吧。我想这会是一场精彩的决斗。他话音刚落下，台上的聂文豪就出手了，同样召唤了一只雷犬。很显然，他也会这个数。聂文豪召唤的雷犬体型上没刘腾飞的大，看上去小了一圈。不过他只是三阶终极实力，观众们倒也能理解。但刘腾飞可没有因此就欣喜，反而面色更加凝重了。因为聂文豪的雷犬身上有着道道水流纹路，这是雷水异能融合的初级表现。身为三阶斗王刘腾飞，见多识广，他知道两种异能一旦融合，艺术的威力就会提高至少两倍，这可不是一般人能做到的。有天赋的人或许几年就能掌握其中的诀窍。但若是悟性不够，终其一生都无法理解。不愧是通城的种子天才啊！刘腾飞在心中感叹，他自认天赋不如聂文豪。准备好了，聂文豪背负双手傲然而立，丝毫没把刘腾飞放在眼里。刘腾飞心中苦涩，但面子上不能输，沉声道：“动手吧，让我看看融合的雷水异能有多强，一般也就能一招击败你而已。”聂文豪轻笑一声，他身边的雷犬瞬间扑上去，对准了刘腾飞。刘腾飞的雷犬当然不会让他得逞，用力撞了上去。瞬间，二者各自被这股巨力震退。刘腾飞的雷犬退了七步，而聂文豪的雷犬只退了三步。这之间的巨大差距，所有人都看出来了。雷法脸色立刻凝重了不少。我自认已经足够高估这聂文豪了，但现在看来还是太保守了。这家伙的实力比我想的还要强。刘腾飞也够优秀了，他在咱们地下决斗场三阶之中就是顶尖的天才，但还是和聂文豪有很大的差距啊！雷法无奈叹息。此刻他觉得其他几个斗王也不会是聂文豪的对手了。这次通城地下决斗场的阴谋得逞了。林苍听后安慰这位便宜师兄，他知道雷伐不信自己，笑了笑。我觉得师兄，你有些太悲观了。或许咱们新城地下决斗场会突然蹦出来一个超级天才，击败聂文豪，也说不定雷伐被他的话逗乐了。无语道：“你以为这种超级天才是路边的大白菜，随处可见，还突然蹦出来？哼，师弟就是说说，师兄不相信，那就算了。”林苍稳坐钓鱼台，等着自己把聂文豪击败后，看看这位师兄会是什么表情。二人说话间，擂台上已经分出胜负了。两只雷犬没有交手，一回合，刘腾飞的那只就被对手撕碎了，化成大量雷光，消失在天地间。我认输。刘腾飞不甘心的开口。聂文豪听后，没有得理不饶人，取了他的小命。滚吧！他对刘腾飞这些斗王不感兴趣，他感兴趣的是林苍。这时，主持人赶紧上台，高声宣布：“恭喜聂文豪大人六十连胜，晋升斗王！斗王，斗王！”台下的观众立刻开始欢呼。聂文豪随意摆手，压下这些声音。对着主持人说道：“我申请继续比赛。”主持人听后没有立刻做主，而是看了一眼观众席上的雷法，在征求他的意见。雷法默默点头，同意了聂文豪的申请。主持人立刻恭敬道：“遵命。”很快，聂文豪的新对手出现了，是一个普通三阶选手，被他一招击败。继续是轰轰轰！后出场的几个选手实力都一般，再没有一个像刘腾飞那样实力强劲的斗王了，全被聂文豪一招收拾。很快，聂文豪打到了七十连胜。又过了半小时，他已经八十连胜了，还没有停止挑战的意思，这让雷伐再也坐不住了，立刻吩咐旁边的侍者，让蔡安上市。大人侍者很快把三阶高级火系异能者蔡安找来了，后者直接登台。哦，聂文豪显然认出蔡安了，脸上露出一抹笑容。他来之前做过相关的功课，知道新城地下决斗场哪些对手需要自己注意。这才八十连胜就沉不住气，我以为你会在我打到九十连胜的时候才出来。蔡安身材壮硕，个头很高。实力比聂文豪高一阶，但他此刻却不敢有任何小看。先前有刘腾飞的例子在，他知道自己也不是聂文豪的对手。虽然没把握，但他无法拒绝雷伐的命令。他和刘腾飞几个斗王当初都与地下角斗场签订卖身合同了，必须听从高层的命令。几十连胜都一样，蔡安瓮声瓮气。聂文豪，你的三阶斗皇之路到头了，就凭你！聂文豪嗤笑一声，随即把目光看主持人，主持人赶紧宣布开始。这次聂文豪抢先动手，用出雷犬先发制人。他已经没耐心和这些看不上眼的家伙纠缠了，想要赶紧与林苍对上。轰！体型庞大的雷犬一爪子就将蔡安拍飞出去几十米，后者立刻遭到重创。
。不过蔡安没有放弃，他拼着受伤，用尽全身灵气，释放出了一个 B 级火系艺术，大火将雷拳的两条腿都烧没了。不过此刻蔡安也无力再战了，他最终也没拦住聂文豪。聂文豪再次获胜后开口不打了：“今天就到这，明天继续接连的挑战，消耗了他大量灵气，撑不住了。”走下了擂台，林苍早就等得不耐烦了。放下一句话后，立刻消失。师兄，我去了雷法，此刻没有心情管他了。他现在最大的烦心事就是聂文豪。没有雷法干预林苍的比赛，正常了不少。地下决斗场给他安排的都是一般的对手，很快他也打了二十连胜。由于没有使用仙人模式，林苍的常态实力也不会比刘腾飞几人强太多。这二十连胜下来，他也耗光了灵气。不过林苍没有休息一天那么久，他中午边吃饭边回复灵气，下午又变得神采奕奕，继续挑战。直至天黑，他完成了一天四十连胜的壮举，并且他是用三阶初级的实力以弱胜强完成的，这让他的人气再次高涨